三百年前，大灾变降临，噩梦之门被开启，秘境降临蓝星，无数魔物从秘境之中涌出，他们被称之为灾厄，肆虐世间，以凡人为食。生死存亡之际，人类血脉激发，在十八岁的时候都能获得一次异能觉醒。穿越过来的零四成功觉醒异能，前所未见的神级异能 S S S 等级机械暴君，无穷无尽的机械大军。遮天蔽日的星舰舰队，毁天灭地的星辰机甲，一人即是军团，五暴君零四即是机械天灾。三千二百零二年，蓝星炎华帝国明海市，青龙山高级中学的中央广场，一座图文复杂的巨大魔法仪式阵，闪烁着耀眼光华。广场四周站满了即将毕业的高三毕业生，望着广场中央的魔法阵，所有人的眼中都充满希冀。马上就要觉醒异能了，老天保佑！希望我能觉醒 S 级异能，拜托拜托，想多了吧 ？S 级异能的出现概率堪称千万分之一，咱们学校历史上也就只出过于景言学姐这一位而已。哎，我是不抱什么指望，能够觉醒异能就不错了。是啊，哪怕是最低等级的 F 级天赋，也足够让我们鲤鱼跃龙门了。听着身旁同学们的议论声，林四目光微沉，默然不语。作为穿越者，他已经在这个世界上独自生活了整整十年，当然对这个世界的情况非常清楚。三百年前，大灾变降临，整个蓝星大陆四分五裂，噩梦之门被开启，秘境降临蓝星，无数魔物从秘境之中涌出，他们被称之为灾厄，肆虐世间，以凡人为食。短短十年，蓝星上百亿人口，十不存一。生死关头，人类终于彻底抛弃仇恨与偏见，空前团结，组成同盟。他们利用少数被击杀的魔物尸体进行研究，终于从中窥破了异能之道。之后。世界上涌现出了第一批异能者，他们被称之为元祖。在元祖不懈的研究下，人类终于对异能有了大致的了解，也初步掌握了能够觉醒异能的觉醒法阵。根据划分，异能按照稀有程度程度共分为 S、F 七种。S 级被公认为目前所知的最强异能等级，最著名的便是以风、火、雷、冰等自然系为代表的超强异能。除此之外 ，A 至 B 级同样被称为上位异能。通常类型特征都是以战斗系和战斗辅助系为主，也是人类对抗灾厄的中坚力量。而 C 之 E 则被称为下位异能，除了一部分低阶战斗系以外，更多是五花八门的非战斗类生活系异能。根据异能觉醒公约，所有年满18岁的人类公民都可以获得一次异能觉醒的机会。所以现在，作为高三毕业生的零四便即将接受觉醒法阵的洗礼。望着广场中央那道高耸入云的光辉，少年心中暗暗感叹：十年了。作为穿越者的他，终于等来了这个可以改变命运的机会。就像刚才同学们所说，如果能够成功觉醒出异能，哪怕仅仅只是最低阶的 F 级异能，也足以让觉醒者成功升入大学，不但可以享受非常优渥的物质生活，也会受到最严格的保护。毕业后更会分配到合适的政府机构，成为真正的一等公民，甚至有机会平步青云，从此告别社会最底层的贫民窟生活。念及此处，林四收拢心神，因为前方的觉醒仪式已经开始了。在老师的带领下，准备觉醒的同学以十人一组排队走入觉醒法阵之中。只要将手放在觉醒图腾上，瞬间便能完成异能觉醒。快看啊！三年一般的屈威觉醒了地级异能，巨盾格挡，防御系，以后或许能加入帝国军，成为不错的防御战士吧。三年一般的李毅觉醒了 F 级异能，烹饪大师。我去，我一个体术这么厉害，居然觉醒成厨子了。三年一般的刘元觉醒一级天赋，点金成石。我要这一能有何用？三年一班的阿坤觉醒了 F 级天赋，胯下运球。三年二班的韩瑶觉醒了 B 级异能，花舞缠绕。哇塞 ，B 级异能，这是控制系吧？花舞缠绕，听起来有点厉害啊！随着阵阵喧闹的嘈杂声，一道道刺眼光亮在觉醒阵内亮起。觉醒出优异异能的学生欣喜若狂，觉醒异能不理想的则懊恼不已。至于没有成功觉醒异能的同学，则是各个神情呆滞，双眼迷惘。毕竟异能等级再低，也能获得上大学的机会，但是没能觉醒异能，可就只能在高中毕业后进入社会，成为食物链的底层，要不成为007的辛苦社畜，要不就是选择加入军队，成为朝不保夕的前线炮灰。前途渺茫。零四，苏林，江城。随着一批批学生完成觉醒，很快，零四便听到指导老师喊出了自己的名字，终于来了。怀着忐忑而激动的心情，林四快步走入了觉醒法阵，将手按在了中央的觉醒图腾之上。滋，几乎是在瞬间，强烈的能量波动便如海啸般席卷林四全身。与此同时，一道刺眼光芒亮起，
。霎时间，林四眼前突然一片空白，紧接着，天地之间的万物仿佛都不再存在一般，唯有无数齿轮相互咬合，无声滚动。瞬息之后，画面飞速转变，只见辽阔的旷野中，一眼望不到尽头的机械大军，行进声震耳欲聋。穹顶之上，无数星舰组成让人心悸的战斗序列，遮天蔽日。这，这是什么？林四心中不禁惊愕万分，他从来没有听说过觉醒异能时会出现如此情形。三年二班，林四，就在他错愕不已的时候，耳旁忽然响起指导老师的大嗓门：“觉醒 F 级异能，机械改良 ，F 级，机械改良，后勤辅助技能。”听到指导老师喊出林四的觉醒异能名，在场同学不禁面面相觑。我去，那个怪物林四被誉为于景年学姐之后本校最强天才。居然只觉醒了个 F 级技能，可惜可惜啊！明明身体素质、体术和战斗技巧都是全校第一，哼，拿这么多第一有什么用？不还是全白瞎了？一时之间，惋惜、惊讶、讥讽、嘲弄声不一而足。眼前的幻象瞬息消逝，林四顿了顿心神，缓步走出觉醒法阵。还行，至少将来会比较安稳。看到走出觉醒法阵的少年，指导老师刘强拍了拍他的肩膀，轻声安慰了句，语气之中却不无遗憾。看来，对于林四这位全校第一没能觉醒出理想异能，感到挺失望的。林四微微点头，没有说话，双目却依旧始终紧盯着前方。没有人知道，此时此刻就在他的眼前浮现着一个淡蓝色的属性框，姓名林四，异能者等级一级，异能机械改良 F， 隐藏异能机械暴君 S S S， 第002章不死之身，机械暴君。走回班级队伍之中的林四。凝神看着自己眼前的系统界面，姓名零四，异能者等级 L V E E X P 0% 力量30敏捷30体魄30精神40异能机械暴君异能等级 S S S 异能特性为一，异能描述自动开启机械召唤天赋术，天赋术等级 L V E， 开启被动天赋机械之心为一。觉醒者的肉体已与机械之心融为一体。从现在开始，觉醒者所受到的任何伤害将会以转变为具体数值的方式，全额转移到机械召唤物身上。开启被动天赋，机械工厂生成一个存在于自我精神世界之中的次元空间，可以储存机械召唤物，获得主动技能：召唤作战机器人 L V E， 召唤消耗精神力十点，可召唤数量十。有点厉害啊！看完了系统界面上所显示的详细描述，林四心中一阵兴奋。目前的天赋数为 L V 1只显示出这三个能力，但是这三个能力只是处于天赋数的最底层，一路往上还有许多分支路线蔓延而出。只不过因为自己等级不够的关系，所以这些还没有解锁的天赋数技能，目前还处于无法查看的状态。据林四所知，通常异能者所觉醒的异能，基本上都类似于单个技能，倒是从来没有听说过觉醒出来的异能居然还能自成一套完整技能体系。这就是 S S S 级异能的逆天之处吗？异能。机械改良生效，界面上突然又是一道提示响起：增幅目标能力，召唤作战机器人 L V 一，召唤数量十二十。我靠，还能这么玩？林四瞪了瞪眼睛，没想到啊，被所有人都视为鸡肋的 F 级异能机械改良，居然能够全面增幅自己的隐藏异能机械暴君。一个字，绝！满怀兴奋的看向技能介绍，最让林四瞠目结舌的，当然就是具备唯一特性的被动天赋机械之心。技能表述已经很清楚了，只要自己的召唤机械足够多，那么自己就相当于拥有不死之身，无愧于其唯一特性，妥妥的逆天神技。至于第二个被动天赋，机械工厂实用性同样非常优秀，可以让自己将召唤出来机械进行存放，在需要的时候统一召唤出来，省去了临时召唤所需要耗费的精神力和时间。而且机械工厂空间可以维护和修理所有作战机械。至于最后一个主动技能，则就比较好理解了。召唤战斗机器人，作战机器人的具体能力，林四目前还不清楚，但是他并不着急，现在就当众召唤出来。上辈子的林四是位有着赫赫战功的顶级特工，所以心性向来沉稳缜密，懂得藏拙的道理。林四觉醒的是 F 级异能，远处的观礼台上坐在正中间的青龙山高中校长司正泰，脸色沉凝。机械改良全面增幅与机械相关的能力，看着林四的异能解释，司正泰无奈的摇了摇头，长叹一声。林四可是青龙山高排名第一的顶级尖子生，也是继天之骄女于景年之后天赋最强的学生。作为校长，司正泰自然对他寄予厚望。
。虽然并不敢奢望他能够像于景年那样觉醒出 S 级异能，但如果能够觉醒出 A 级战斗类异能，那在将来也很有希望成长为顶级强者。可没想到，他居然却觉醒出如此鸡肋的低级异能，可惜，实在可惜。毕竟世间为尊者，还得是高等级战斗类的异能者，所以。没能觉醒出高等级战斗异能的零四，无论曾经的成绩有多么耀眼，将来的前途都已渺茫。三年四班，如杰觉醒 C 级异能，迟缓。广场内觉醒播报不断传来。三年四班，文宇环觉醒 B 级异能，狼人血统。突然，播报稍稍停顿了半分钟，而后声音陡然抬高。三年四班，秦辉清觉醒 A 级异能，极寒双刃。什么 ？A 级异能？天哪！随着第一位 A 级异能觉醒者的出现，学校广场内瞬间响起了山呼海啸般的惊呼声。两年了，整整两年，我们学校都没有出过 A 级异能觉醒者了。极寒双刃，应该是自然系吧？如果是元素系，那就太牛逼了。A 级元素系异能已经可以与 S 级的冷门异能比肩了。秦家本就擅长用刀，有了这个异能加持，更是如虎添翼啊！不愧是全校排名第二的学霸女神，果然不负众望。呵呵呵，好，好啊！看着从觉醒镇中走出来的那位高挑少女，坐在观礼台上的校长司正泰当即拍案而起，神情一扫之前的阴霾，开怀畅笑。果然不愧是秦家血脉，今天真是给我们青龙山高长脸啊！恭喜校长！身旁的老师纷纷祝贺道：“有了秦辉清这位天才，看来今年灵虚大教，我们青龙山高的希望很大。”啊。哼，也不能这么说，还得看看其他学校的觉醒情况啊！司正泰笑着摆摆手，嘴上虽然自谦。但是语气之中满是志在必得的自信。虽然全校第一的零四已废，但是能力与他不相上下的秦辉清，居然觉醒了如此强力的异能。不出意外的话，这次的灵虚大教，秦辉清极有夺魁可能。秦辉清走出觉醒法阵，一大群人马上围了上来，热烈祝贺：“辉清，恭喜啊！”人群最前方的文宇环快步走到秦辉清身旁，笑着说道：“觉醒了这么强力的异能，秦叔叔应该也会很高兴吧？”闻言，秦辉清没有说话。他抬起头，视线看向了远处，人群之中无人问津的零四，那位曾让自己在高中三年苦苦追赶的天才少年，现在却与自己已成云泥之别。秦辉清清冷的眸中蓦然浮起一抹复杂神色。第003章，为了重逢之日，在所有同学无比仰慕的目光中，秦辉清缓步从人群面前走过，就像是位高高在上的公主。当然，他也的确有这个资本，全校最顶级的能力与唯一的 A 级异能觉醒。让他完全有可能成为学姐于景言之后又一位存在于学校历史传说中的风云人物。在经过林四身旁的时候，他略微顿足，看着这位高中三年始终力压自己一头的少年，微微点了下头。对此，林四礼貌颔首，以示回应。秦辉清身材高挑，容貌清丽，才貌双全的她是全校公认的第一美女，无数男生心中的完美女神。不过林四对她却没有任何想法，对她来说，秦辉清只是高中三年来。在自己身后追赶的众多挑战者之一，而且从来都没有赢过，仅此而已。原本只是单纯的点头示意，可不料却被一直跟在秦辉清身后的文宇环看在眼中。作为女神秦辉清的忠实追求者，这家伙心中当即生出一股猛烈的嫉妒。一直以来，林四与秦辉清被誉为是青龙山高双臂，在很多人的心目中，自然而然会把他们两人当作一对，也让一直苦苦追求秦辉清而不得的文宇环心中对林四充满了强烈的敌意。只不过，林四一直是全校第一，万众瞩目。文宇环就算是再怎么嫉恨，也不敢拿他怎么样。而现在则不一样了，面对只觉醒 F 级异能的林四，认定对方已成废物的文宇环，当然不会放过这个可以当众踩踏他的千载良机。呀，这不是林四同学吗？秦辉清走后，文宇环驻足停下，嘴角露出一丝嘲弄的弧度。恭喜你啊，觉醒了个这么安全的能力。呵呵 ，F 级异能。倒是和你这下城区的贱民身份很适合，是呢。哈哈哈！闻言，跟在文宇环身后的一众小跟班们纷纷大笑了起来。没记错的话，林四淡然看了他一眼，神情平静。文同学觉醒的是狼人血脉，对吧？嗯，说起来，倒也确实和舔狗非常贴切。此话一出，在场的其他同学顿时纷纷憋笑不住。文宇环是女神舔狗这事，全校皆知，所以舔狗觉醒狼人，这一能没毛病。操！听到众人的哄笑声，文玉环当即大怒，恼羞成怒地指着林四喝骂道：“你 T M 的说谁舔狗呢？说你！”面对神情暴怒的文玉环，林四丝毫不惧，微微昂起头，看向他的视线淡漠冰冷。高中三年，林四未尝一败。
，而在前世，他更是杀戮无数，浑身自带一股冰冷的肃杀气质，压根就不是文宇环这种愣头菜鸡能够比拟的。气场一开，瞬间就让这小子心生莫名恐惧，别说动手了，就连看都不敢再看林思的双眼。切，老子我不跟你这个废人废话，走，我们走。文宇环等人骂骂咧咧的离去后，林思冷冷的笑了笑，一群蝼蚁的聒噪还不值得他放在心上。一年一度的觉醒仪式。终于结束了。原本三百多名高三毕业生们，现在却只剩下一百人左右。那些没能觉醒异能的同学，个个面如死灰，目光惘然。在各班老师的带领下，提前退了场。从现在开始，他们就已经毕业了。无论他们曾经的天赋有多么优秀，成绩有多么耀眼，但在没能觉醒异能的前提下，这些都毫无意义。他们之中的绝大部分人，从今往后都只能面临暗淡无光的人生，很残酷，但毫无办法。因为在这个危险的世界上，真理只有唯一，强者为尊。首先，我要恭喜诸位觉醒了异能的同学们，你们的觉醒奖励，校方将会在核准之后，于今日下发给各位。青龙山高的校长司正泰站在主席台上，朝着剩下的一百多位学生们朗声说道：“同时，在明天，本校的新人秘境将会对大家开放，希望大家好好把握这次机会，尽可能的在秘境中提升自己。三天之后，便是灵虚大教。”我希望今年的青龙山高能够参加灵虚大教的人数再创新高。听完司正泰的话，在场的同学们纷纷精神振奋。新人秘境可是他们这群新境觉醒者最佳的升级修炼场所。秘境中分布着低等级的魔物，击杀魔物便可获得经验奖励，快速提升异能者等级。只有在秘境中提升到五级以上，才能获得三天后灵虚大教的参加资格。能够参加灵虚大教，就相当于一只脚踏入了顶级名校大门。解散后。林四走出了学校，穿过繁华的闹市区，一路朝着下城区走去。道路越来越窄，巷子里面非常昏暗，几乎没有阳光透进来。与刚才阳光明媚、热闹喧哗的上城区相比，宛如两个世界。AI 生成角色卡，林四抬头望去，头顶的天空只是一条狭长的蓝线，被缠绕的像蜘蛛网一般的漆黑电线切割的支离破碎。只有老鼠、蟑螂和令人作呕的垃圾发酵臭味，面无表情地走入巷子深处。林四来到一间破旧的小房子前，停下了脚步。陈旧的木门透着一股腐朽的味道。推门而入，房间内的陈设非常简单，几乎没什么家具。鞋子踩在松散的地板上，嘎吱作响。十年了，望着眼前的房间，林四心中暗暗感慨：终于将要离开这里了。十年前，他穿越到这个世界，灵魂依附于困厄而死的原主身上。原主与他同名同姓，还有一位姐姐林青儿。穿越而来的林四与姐姐林青儿相依为命。从来都是孤身一人的林四，从那位笑起来很治愈的女孩子那儿，第一次感受到了家人的温暖。但是好景不长，七年前，姐姐林青儿在一个雨夜独自出门之后，便再也没有回来。林四疯了般的去找她，可却一直毫无线索。她就这样，似乎如人间蒸发一般，凭空从林四的人生中消失了。可是，在林四心中，却始终有着这么一种直觉：姐姐她并没有死，因为姐姐在失踪的那天，举止就已经明显很异常了。包括他紧紧抱着自己所说的那句话：“阿四，如果有一天我不在你身边了，请你也一定要努力活下去。请你相信，无论多远，无论多久，无论多么困难，我们一定都会有再见的那一天。”他相信他的姐姐，他相信林青，所以为了这句话，为了自己两世以来这位唯一的亲人，七年来，林四一直在努力，努力让自己变强。日复一日，年复一年，他用最残酷的锻炼方式，不断磨练自己。未尝有一颗松懈，为的就是让自己能够有足够的能力离开这里去寻找林青。但是，尽管林四已经非常优秀，可在觉醒出异能之前，他并没有离开这个贫民窟的可能。而现在，具备 S S S 异能的他，已经再也无所畏惧。想到这里，林四的目光变得坚定起来。他缓缓地伸出手掌，嘴唇轻动，召唤启动。第零零四章：空间能力，元祖级异能者，技能发动。一道淡蓝色数码形态的半透明光辉，自上而下的从林四面前闪过，几乎是在眨眼之间，一具全身闪烁着金属光泽的高大机器人出现在了林四面前。和身高180的林四差不多高，人形，体型细长，通体覆盖着太白色的金属装甲，有着一股强烈的赛博朋克科幻感。林四随即查看了下作战机器人的基础属性：作战机器人 L V 1力量30敏捷30耐久。三十，能量二，技能斜杠，和自己的基础数值保持一致是吗？林四微微点头，正准备退出属性查看界面。
。忽然，只见面前的作战机器人浑身闪过一道微微的蓝光，异能机械改良生效。脑海中的能力界面快速闪过一排文字：增幅目标能力，召唤作战机器人 LV 一。作战机器人基础属性已自动增强，力量3060敏捷3060耐久3060能量24。我去！确认完被增幅之后的机器人属性，林四当即惊喜不已。机械改良异能的增幅效果，居然连基础属性都能翻倍，效果堪称完美。由于机械之心天赋的存在，如果林四的召唤物不死光，他就不会死。所以，召唤物的总耐久就相当于他自己的总血量。全面提升召唤物的基础属性，就相当于全面提升林四的血槽。如果将来自己真的能够像觉醒时所看到的那种情景，能够召唤遮天蔽日的机械大军。那么自己完全可以说是不死之身，毫不犹豫，林四直接一口气再次召唤了两具作战机器人出来。没有技能 C D 就是这么豪横，成功召唤三具作战机器人之后，林四的精神力也从40点掉到了10点。看着仅剩的10点精神力，林四打算暂时收手，先停一停，因为通常来说，普通人精神力的平均值在10至15点，精神力数值消耗为零，会立刻陷入昏迷状态，直到缓慢恢复到10点，才能再次苏醒。这个过程通常需要数个小时，甚至一整夜的时间，所以一般来说，如果不是非常必要，尽量都不要消耗光自己的精神力。陷入长时间昏迷无法行动的状况，在任何时候都可以说是非常危险。但是如果在精神力彻底消耗尽之前，选择主动进行冥思恢复的话，那么无论恢复速度亦或是安全度，就能快上很多。除此之外，如若还想要更快的恢复速度，那就得嗑恢复药剂了。不过精神恢复药剂对于普通人来说，价格非常昂贵，如非必要。没人会选择这种方式。对于此刻的林四来说，亦是如此。正当他打算进入冥思状态、恢复精神力的时候，小屋的窗外突然传来一阵嗡嗡的声响。听到声响的瞬间，守卫在林四身旁的三具作战机器人同一时间进入了作战状态。只听见“呛”的一声，机器人的双手手掌处瞬间切换出两柄寒光闪闪的利刃，看起来倒是非常像林四前世所玩过的《星际》游戏里的神族基础兵狂热者。原来还具备自主防御能力，不错。林四暗暗赞许了句，心念一动，命令作战机器人停止攻击倾向，因为他已经看到窗外那个嗡嗡响个不停的玩意，其实是学校的无人派送机。校长在觉醒仪式说过，今天所有觉醒了异能的学生将会获得觉醒奖励，应该就是这个。伸手从无人机下方取下那个印着自己姓名的小盒子，按下指纹，盒子自动展开，里面是一个类似蓝牙耳机一样的银白色小物件，异能者专属的神经元连接装置，由世界同盟最高统领机构。七星议会其中一席，同时也是炎华帝国的掌控者，世界七大元祖家族之一，掌控着最强空间系异能的十家所打造的特殊连接装备。除了具备通讯、资料显示等基础功能外，最重要的是这个小东西还提供少量的空间储物功能。通过它，每位登记在册的异能者不但可以按月获得政府下发的津贴，并能登录全球异能者交易拍卖行，在里面可以使用资金买到各种各样的武器装备、增益药剂和制作材料。交易完成后。物品将会以空间传送的方式直接传送购买者的储物空间之中，非常便利。神经元连接装置的使用事项在学校里面便有传授，所以林四也没有费多大劲，便通过这个小东西顺利的接入了异能者界面。登录完成后，一道半透明的光幕投射在眼球上，里面显示的是林四的个人储物空间，奖励资金3 W 已经到账。这是炎华帝国发给所有新进异能觉醒者的奖励金，以供新进觉醒者购买适合自己使用的装备。异能等级越高，奖励金额越多。原本打算进行冥思的林四临时改变了主意，登录拍卖行看了看。前世作为顶级特工，林四最擅长的便是各种枪械，所以没有过多犹豫，他直接看向了枪械栏目。根据目前手中的资金，检索结果只有一项：新手作战手枪，品阶 F， 对灾厄伤害，力量 X 10% 售价 25,000 这是一种叫做灵气的特殊装备，能够对灾厄造成伤害。和异能一样，灵气同样按照稀有度被划分为 S、F 七阶等级。像这把新手作战手枪便属于人工制造的灵气，品阶自然是最下级的 F 阶。而那种品阶更高的灵气，则是在秘境之中掉落，其能力和价格自然不是这种人工制造所能比拟的。即便是较低等级的 D 或者 F 级，在拍卖行的要价最少都是十几万起。确认付款后，林四的个人账户瞬间被划走两万五千。而与此同时，一把银色手机悄无声息地出现在自己的储物空间之中，囊括全世界的空间能力，这就是元祖异能者的实力吗？
从空间中拿起这把沉甸甸的手枪，林四不禁低声感叹：他自己的机械工厂被动，其实也相当于空间能力，但是只能存储自己的机械召唤物。但是眼下这款神经元连接系统，居然直接构建出一个遍及全球的空间物质传送体系，如此逆天的能力，也不知道那些所谓的元祖们是不是也和自己一样，具备的也是 S S S 级异能呢？第零零五章，秦辉清，要不要最后再和我比一次？翌日清晨。明思整夜的林四缓缓睁开双眼，顿觉神清气爽，看了眼身旁不知疲倦的三位机械仆从，林四微微一笑，再次启动召唤，将最后一具作战机器人召唤出来。而后，心念再次一动，四具作战机器人便被收入了天赋机械工厂所自带的召唤空间之中。简单的收拾了下，洗漱一新的林四走到镜子前，镜中的少年有着深黑色的短发，斜飞的英挺剑眉，那双坚毅的黑眸之中闪烁着星点锐利的寒芒。穿着一袭黑衣的身材挺拔而不粗犷，宛若黑夜中的鹰，冷傲而孤清。熟练的将手枪插入腋下枪套，林四披上了一件深色大衣，出门而去。走出昏暗湿冷的暗巷区，头顶的阳光照耀下来，身上的寒意当即驱散一空。抬头看了眼碧蓝如洗的天空，林四心中暗暗感叹：明明只有一步之遥，却是两个世界。来到学校，广场中央已经聚集了不少同学。今天是新手秘境开放的日子，所有人都必须在进入秘境前做出选择。是选择进入危险的个人秘境，还是更加安全的公共秘境？个人秘境之中分布着被标记为一到十级的魔物，进去试炼的新人需要不断独立击杀魔物，获取经验完成升级。如果是强力的战斗系，那么升级速度会很快，但是也存在一定的危险性。后者公共秘境则会安全的多，里面只分布有一到五级的弱小魔物，而且分布密度较小，还允许多人组队，适合低阶和非战斗系的异能者们抱团取暖。但是也因为如此。导致升级经验的获取大大降低，速度很慢。老刘没有丝毫犹豫，林四大步走到指导老师刘强面前，帮我报个个人秘境。个人秘境。闻言，刘强顿时一愣，眉头马上紧皱起来。林四，你确定要进入个人秘境？没错，这个我劝你还是再考虑一下吧。刘强为难的说道：“你毕竟是非战斗系异能，贸然挑战私人秘境，恐怕会比较危险。”没关系，我已经有心理准备了。林四摇了摇头。认真说道：“我对自己的能力有信心。”哈，你们听到没有？话音刚落，便只听见身后传来一道夸张的嗤笑声。转头看去，只见身后来了一群人，为首的正是文玉环这家伙。他抬手指着林四，语气讥讽：“一个后勤系，居然有胆说自己有信心，单刷个人秘境，哈哈，真是笑死人了。”对于文玉环的嘲弄，林四面无表情的平淡回道：“我想怎样，跟你有什么关系？”呵呵，林四文玉环趾高气扬的讥讽道。我只是作为同学，好心提醒你一句而已。你不要不识好歹，知道吗？别到时候把小命丢在秘境里，那就搞笑了。说着，文玉环挽了挽衣袖，特意亮出了戴在双手的那副金属拳套，满脸得意之色。哇塞，文哥，你手上的是灵气吗？跟在他身旁的同学见状，纷纷惊讶不已。好帅，好厉害，一般一般吧。文玉环炫耀似的抬起双手，那副古铜色的金属拳套在阳光下，通体闪烁着淡淡的流光。我爸送我的觉醒礼物。不算特别好，也就是地级而已。死，直接奖励地级灵气，不愧是文家啊！出手就是豪横。此话一出，众人更是惊讶无比。众所周知，异能者除了依靠本身的异能战斗之外，灵气给予的提升也是很大方面。但是由于只在危险的秘境中才能获取的关系，所以相比于异能者，灵气的数量要更加稀少。哪怕只是地级灵气，都已经是绝大多数普通人不敢奢望的存在。在交易市场内的售价，起码百万起步。当众踩了林四一脚，而后又显摆了下自己刚获得的灵气，收获全场吹捧的文玉环，此刻别提有多爽了。在他眼中，曾经的全校第一林四，甚至也不过是蝼蚁而已。淡漠的看了眼洋洋自得的文玉环，林四没有再搭理这家伙，而是一脸淡然的从老刘手上接过了进入秘境的秘池。林四，千万小心啊！临走前，老刘仍旧不放心的叮嘱了句：“放心吧，我有分寸。”林四点点头，大步朝着传送法阵走去。与此同时，远处的人群中突然传来阵阵惊呼：“秦辉清，是秦辉清到了！快看啊，秦女神手上那把长刀，还手！直刃，这应该是汉刀吧？汉刀，难不成是秦家至宝五刃之一 A 级灵气冰雀 ？A A 级冰雀，难道也是冰霜系的灵气吗？听这个名字就肯定是啊！我的天 ，A 级冰霜系异能搭配 A 级冰霜系灵气。”这次的秘境试炼第一名还有悬念吗？秘境试炼第一名，恐怕林旭大叫夺魁
都不在话下吧？听到人群的震惊议论，走到传送法阵前的林四不禁都微微驻足，扭头看向了那位亭亭玉立的黑发少女，五官清冷，长发飘飘，穿着一套紧身的白色作战服，将她那凹凸有致的绝佳身材勾勒得淋漓尽致。左手紧握着一把环手直刃悍刀，造型古朴的刀鞘若隐若现的闪耀着幽幽蓝光。自从他出现之后，整个广场之中的气温都下降了不少，让人遍体生寒。果然不愧为 A 级灵气，这种等级的灵气已经不是钱能够买得到的了，对绝大部分世家来说都称得上是无价之宝。秦家确实厉害，呵呵，灰青，你来啦！看到秦灰青来了，原本一直趾高气扬的文宇环瞬间换了副谄媚讨好的笑容，迎了上去。这就是 A 级灵气吗？好厉害啊！灰青，等到灵虚大教的时候，要不我们俩组队吧？我们一起一定能够拿下大考第一。没有理睬喋喋不休的文宇环，秦辉青莲不轻移，当着前者惊讶的目光，走到了站在传送法阵前的林四身旁，并肩立，淡淡说道：“非战斗系还敢挑战个人秘境，活腻了不成？这世间有很多事，并不是你眼看到的，就是真相。”孤傲的少年平静说道：“秦辉青。”要不要最后再和我比一次？比什么？就比今天这次秘境试炼，看谁提升的等级更高。这还用比吗？秦辉青发出一道不屑的鼻音，显然将林四的话当成了嘴硬。罢了，我也不想胜之不武。高挑少女骄傲的说道：“林四，今天我的目标是十级，如果你能达到五级，便算你赢。”第零零六章，人生就是这么朴实无华且枯燥。天空阴沉，黄沙漫漫，一眼看不到尽头的荒废城市之中。一栋栋高耸的残破大楼废墟，宛如静静伫立在这片广阔荒漠之中的一尊尊巨兽。扬起沙砾的造风吹过残破废墟的阴影，生锈的信号灯在风中摇摇欲坠。满是坑洼瓦砾的公路远处，一道黑色的身影缓步穿行在这片庞大而荒凉的钢筋水泥之中。莫师啊，看着眼前的景象，穿行在废墟之中的林四暗自想到：用于锻炼的个人秘境，是根据现实曾经出现过的秘境创建而来，种类不一。而林四这一次所匹配进入的。正是末世形态的个人秘境。嘶嘶，心中正警觉间，忽然一阵力气摩擦地面的刺耳声响从远处的废墟中响起。平静站住脚步，林四皱着眉头仔细观察了下，果然只见斜前方的废墟阴影之中闪烁着几道幽幽的红点。随着那股令人牙酸的摩擦声响越来越近，三只黑色的蜘蛛形怪物从废墟之中爬了出来，冲着林四疯狂嘶吼。巨大而厚重的身体通体覆盖着黑色的硬壳，上面布满了尖刺和流状物。中间的头部长有一对巨大的复眼，底下的那张血盆大口之中长满了密密麻麻的尖锐牙齿，看起来恐怖异常。尖刺猪怪，几乎在同时，林四所佩戴的神经元连接装置便在他左眼前投射出怪物的详细资料。怪物等级 ：LV 3特殊能力： 5特点：群居类低等级灾厄，全身布满长有尖锐骨刺的坚实硬甲，擅长使用锐利口气攻击。新手建议：当前实力差距过大，建议马上撤离。看完了资料，最后那条撤退建议，林四不禁微微一笑。按照正常逻辑来说，刚进入秘境的新手学生，第一次怪物遭遇战便要面对三只三级的灾厄，确实是非常倒霉的事情。但是对于林四来说，这却是检验自己召唤机器人实战能力的最好机会。心念一动，四具作战机器人便凭空出现在自己面前。给我杀！哐的一声，四具作战机器人的双手同时化作锋利的长刃。而后无所畏惧地朝着那三只尖刺猪怪猛冲而去，擦！眨眼之间，手起刀落，随着一阵墨绿色的枝叶漫天喷洒，三只三级灾厄怪物被四具作战机器人合围，瞬间秒杀。想想也是，新人秘境内的怪物数值是以新手异能者的平均身体素质来设定的。根据常识，绝大部分新人异能者的基础四维属性的均值是在十点上下，大致就相当于一级秘境灾厄。以此类推的话，三级的秘境灾厄生命值可能是在三十左右，而被增幅过后的作战机器人力量已经达到了惊人的六十，自然便是一刀一个小朋友了。成功击杀尖刺猪怪，异能点数加三十；成功击杀尖刺猪怪，异能点数加三十；成功击杀尖刺猪怪，异能点数加三十。三道异能点数获取提示音从神经元联系系统内传来。成为异能者之后，自身的身体血脉会发生一定改变，最显著的变化。便是击杀灾厄可以自动获取异能点数，而异能点数累积到一定数值，便会提升异能者等级，升级不但可以恢复体魄和精神，更可以让异能者的身体素质得到全面提升。所以，哪怕觉醒出来的异能再怎么无用，但从理论上来说，也能通过不断的升级增幅基础属性来不断突破自身肉体极限
，从而达到提升自己实力的可能。这便是异能者与普通人最大的不同。如果用网游来做比喻的话，觉醒了异能的人就相当于获得了游戏账号，可以正常游戏升级，只不过是有强弱之分；而普通人则连进入游戏的资格都没有。查看了一下异能点数面板，想要从 LV 1提到 LV 2需要获得100点异能点数，成功击杀粘液怪，异能点数加20。异能者等级已提升 ，LV 1 LV 2成功击杀变异丧尸，异能点数加十；成功击杀变异丧尸，异能点数加十。还没等零四反应过来，又是三条经验点数直接刷屏。原来是作战机器人在区域内自动锁敌，直接击杀了三只怪物，顺带直接让零四升到了二级。卧槽，效率也太高了！看了眼还在身旁区域内自动锁敌的作战机器人，零四摇头笑了笑，索性一屁股坐了下来。查看起了自己升级过后的能力，姓名零四，异能者等级二级 ，EXP 三十斜杠二百，力量三十三五，敏捷三十三五，体魄三十三五，精神四零四五，异能机械改良，异能机械暴君唯一，被动天赋机械之心唯一，被动天赋机械工厂，主动技能召唤作战机器 LV 二，召唤消耗精神力十点。可召唤数量12 24升级后的属性基本和04之前预料的相一致。要说还有什么不太清楚的，也就是要确认下升级后的作战机器人有没有提升。精神力因为升级而补满的关系， 0 4一口气直接补了四具作战机器人。外形上差别倒是没有，不过属性有了一些成长。作战机器人 LV 2力量30 60 35 70敏捷30 60 35。七十，耐久三十六十三五七十， 30, 能量二四，技能斜杠，和自己一样，除了能量以外的全基础属性全面提升了五点。不过由于有机械改良异能的加持，在属性提升翻倍的情况下，实际成长是十点，比自己升级的提升还要高。看得身为主人的零四都是好一阵羡慕。谁能想到，一个毫不起眼的 F 级异能，居然能对 SSS 级异能起到如此巨大的加成作用？简直逆天！现在的作战机器人拥有着70点的三维属性，基础战力已经堪比七级左右的普通异能者了，而且还不只是一个，而是八个。心念一动，八具作战机器人自动出击，地毯式的在钢筋水泥废墟中搜寻着灾厄魔物。强悍的属性加持下，即便目前没有技能，只靠普通攻击也能横冲直撞。长刃飞舞，迎面来的魔物就像是主动送上门来的经验宝宝一般，全都逃不过被秒杀的待遇。成功击杀变异丧尸，异能点数加十；成功击杀强化变异丧尸，异能点数加四零；成功击杀感染寄生兽，异能点数加五零。坐在原地的零四，甚至都不需要有任何行动，最多就是闲得无聊，偶尔拿出手枪朝着天上砰砰几枪引怪，然后坐等眼前刷屏般的异能点增长提示，并且不断利用升级后补满的精神力，继续召唤新的作战机器人出来。等到一片区域被清空之后，接着悠闲地散着步前往下一个地区，轻松写意。闲的零四都要打瞌睡了，一路上哈欠连连。哎，没办法，拥有 S S S 异能的人生就是这么朴实无华且枯燥。第007章新技能火力压制。一上午的时间转瞬即逝，在作战机器人不知疲倦的横扫下，又一道光辉闪过，零四的等级提升到了五级。确认了眼自己的能力面板，零四神情一喜，除了四维和天赋等能力得到稳步增长以外。最重要的是，达到五级的作战机器人居然解锁了一项全新的战斗技能——作战机器人 LV 5力量50 100敏捷50 100耐久50 100能量3 6技能火力压制。作战机器人使用加特林机枪对正前方的敌人进行扫射，对直线距离1 0 0 0 M 以内的敌人造成当前力量 X 110% 的穿透伤害，技能消耗二能量。看完技能描述。零四当即心中了然，简单粗暴的 A O E 伤害技能，虽然伤害提升度有限，但是胜在能够对一条直线上的所有敌人造成穿透伤害。或许一具机器人的机枪扫射并不算什么，但是现在自己可是拥有着36具召唤机器人，每具作战机器人拥有6个能量，可以连续使用三次火力压制，在需要大范围伤害的时候，火力全开，实现对敌火力覆盖，没有问题。痛快，这才叫机械暴君嘛！只是可惜。目前所遭遇的灾厄密度还是太分散，火力压制暂时还没有用武之地。略显遗憾的摇了摇头，零四继续往秘境深处走去。根据神经元连接系统所显示的辅助消息，目前自己对秘境的探索度已经到了 67% 一路上
，遇到的灾厄等级也达到了七到八级之高。按照这个进度推算，等到今天的秘境结束之时，自己差不多应该能够达到八级左右。念及此处，林四不禁微微皱眉：八级还是有点低啊。当年觉醒了 S 级天赋的于景言，便在秘境之中提升到了十级，创造了整个明海地区的新人等级记录，而自己则拥有着 S S S 加 F 的双异能加持，连这点程度都达不到的话。有点说不过去吧？呼，不能再这么悠哉悠哉了呀！深深的吸了口气，林四原本慵懒的眼神瞬间变得坚毅起来，脚下速度加快，宛如一道黑影般朝着秘境最深处快速赶去。同一时间，青龙山高广场的观礼区，校长司正泰正与几位老师喝茶闲聊。校长，你觉得这次我们青龙山高能够有几人可以够资格参加灵虚大教？去年是二十三人。司正泰微微皱眉道：“看今年的觉醒情况。”人数上可能差不太多，不过今年我们可是有青灰青，灵虚大教夺魁的希望很大、啊。一位年轻老师奉承道：“毕竟今年我们明海市的所有应届生里面都没有觉醒出一位 S 级异能者。”呵呵，这话倒是不错。司正泰闻言，原本皱起的眉头顿时舒缓，笑着说道：“哎呀，自从于景年之后，我们被先锋一高压制了足足五年了，今年也该轮到我们青龙山高阳美土气一次了。”呵呵呵，司校长真是人逢喜事精神爽啊！正说话间，只听见远处传来一道轻笑声，一位穿着褂长的中年男子缓步而来。哎呀，原来是文家主亲临，失敬失敬！司正泰连忙起身，朝着来者拱了拱手，笑呵呵地说道：“请坐，请坐。”闻言，文仲微微一笑，也不客气，直接坐了下来。文家主，我得恭喜您啊！司正泰边给他倒着茶，笑脸相迎道：“文公子这次觉醒的 B 级异能非常强悍，参加灵虚大教进入名校，轻而易举啊！”呵呵。那是自然。文仲甩了甩袖子，语气淡然：“我昨日试了他一试，黑别看他小子的异能等级是 B 级，但是发动起来，我感觉根本不差 A 级分毫。也不知道这划分异能等级的人是眼瞎还是手残。”说着，只见他那瘦削的脸上顿时浮出一丝不悦之色。这么强的异能，居然给划到了 B 级。如若不是我儿自小天资聪颖，怕不是平白耽误了我儿前程。啊，对对对对，司正泰等人嘴上连连应承，心中却是暗自冷笑。这位文家主。也忒不要脸了点，还不差 A 级分毫？你们文家有 A 级异能者吗？不过这些事，司正泰等人也只能心里想想，嘴上可是不敢说出来的。毕竟眼前这位文仲身后的文家可是明海市三大家族之一，这位文家主又是以气量狭小而闻名，轻易可不敢得罪。诸位都在啊！正当几人倒茶吹水、心思各异的时候，远处又有一位中年男子走了过来。随着他的走近，一股似有若无的威压笼罩而来。原来是秦先生亲临，一看来着，司正泰等几位学校老师连忙躬身起立，神情谦逊的双手长揖，未曾远迎，还望恕罪。也不怪他们如此尊重对方，毕竟来者可是明海三大家族之首的秦家家主秦正龙。司校长见外了，秦正龙轻笑着摆了摆手，淡然道：“诸位，请坐。”“哼，秦兄，想必也是爱看令院的吧？”唯独没有起身的文仲挽了挽袖子，随口说道：“听闻令院觉醒了 A 级异能。”当真是得恭喜秦家主啊！同喜，文兄令郎也不差啊。那是自然。文仲闻言，忽然笑道：“秦兄，你看令院与犬子同学多年，也算是青梅竹马了。现在他俩又同为高阶觉醒者，我看既然如此，我俩不如就此结个儿女亲家，让你女儿嫁入我文家，俩家永结情敬之好，如何？”听完文仲的话，秦正龙当即皱了皱眉头：“屯子也配虎女？文兄，儿女之事，自然由儿女自己做主。”秦正龙举起茶杯，不冷不淡地说道：“作为长辈，我们就不要乱点鸳鸯谱了吧？”哼，碰了一鼻子灰的文仲冷笑了声：“既然秦兄如此说，那就先这样吧。”说完，文仲端起茶杯一饮而尽。谁也没有注意到，在他微微闭上的眼眸之中，有着一丝厉芒一闪而逝。第零零八章，隐藏任务，末日失潮。咕咕咕，随着最后一丝不甘的怪兽嘶吼在风中平息，堆积如山的怪物尸体中。只有零四和他的作战机器人傲然屹立，屏幕上所显示的秘境完成度已经达到了 90% 所击杀的灾厄等级最高的达到了9级。不过，在8级作战机器人高达130的力量面前， 9级秘境灾厄和一级秘境灾厄的下场也是一样的，同样是一刀秒。现在零四唯一感到伤脑筋的就是秘境里面的灾厄，在自己满编48具作战机器人面前，实在是有点不够杀，资源浪费啊！揉着脑袋，零四暗暗想到。因为练级过程太过于简单，作战机器人的火力压制技能甚至都没有用武之地。如果只是这样的话，
，想要突破历史记录十级，无异于痴人说梦。没办法，林四摇了摇头，只能寄希望于最后那百分之十的完成度了。毕竟到目前为止，也只有十级灾厄还没有露面，希望能给自己一点惊喜。隆隆隆，心中正如此想着，突然脚下的大地传来一阵起伏颤抖，就像是突发地震一般，让人重心不稳。来了！与此同时。一股强烈的危机感瞬间涌上林四的心头。吃！正当林四打算有所行动的时候，弟弟突然伸出一道长满獠牙的触肢，朝着林四狠狠砸来。面对怪物触肢的攻击，林四并没有选择躲避动作，而是冷静站在原地，注视着铺天盖地般砸落的巨大触肢，双眼甚至连眨都没眨。砰！一声沉重的闷响，尘埃四起，沙粒漫天。只有站在原地的林四纹丝不动。一道淡蓝色的蜂窝形光阵阻拦在触肢之前，没有让林四受到丝毫伤害。与此同时，与他心灵连通的召唤机器人状态栏中，其中一具作战机器人的耐久度猛然下降了五十点。原来如此，林四当即心中了然。看来伤害转移的方式是通过使用召唤物的耐久组成环绕自己的全面防护盾，不把自己的召唤物打光，保护自己的护盾便不会消灭，任何伤害都无法伤害自己分毫。强盗逆天。警告！秘境首领 BOSS 出现，林四所佩戴的神经元连接装置发出一阵蜂鸣报警声。突变一重 ，LV 十，特殊能力前地穿刺。特点：秘境首领 BOSS 拥有强悍的生命力，擅长钻入地下，使用触肢进行攻击。新手建议：此 BOSS 级灾厄极度危险，建议马上体育。成功击杀突变一重，异能点数加二百。没问，看着被一人一刀捅得轰然倒下的首领 BOSS， 林四无奈揉着太阳穴。你们能不能慢点？好歹让我听完系统介绍啊！喂，真是的，人家系统播报不要面子的。吐槽了句，林四抬眼看了下秘境进度，九五一百，还差最后百分之五。心中疑惑之际，林四余光一瞟，忽然看到正在快速消融的 BOSS 躯体之中，隐隐有一道蓝色的光辉闪耀。心念一动，操纵着一具机器人走了过去，将那团闪烁着蓝光的圆球道具捡了过来，获得隐藏任务道具——末日尸潮。开启该任务后，将立即触发隐藏任务“末日尸潮”。当前秘境世界将会刷新庞大的丧尸潮，完成该隐藏任务可以获得 100% 秘境完成度。达成 100% 完成度，将能获得隐藏奖励。警告：该隐藏任务极度危险，建议不要贸然尝。建议你不要建议。隐藏任务开，蓝光圆球瞬间消失，一阵带着浓浓血腥味的风沙袭来，少年深色的外套猎猎作响。好，很快。废墟城镇的远方，陡然响起此起彼伏的尸潮咆哮声。果然，看着从风沙之中滚滚来袭的丧尸群，双手插袋屹立于广场中央的林四，嘴角露出一抹兴奋的弧度。这样才够意思吗？日影西斜，青龙山高拢照在一层淡金色的余晖之中。广场的观礼台上，校长司正泰和秦正龙、文仲等人有一搭没一搭的聊着闲天。很快，提前结束的公共秘境入口在广场中央开启，学生们列队走了出来。校长，一位负责清点人数的中年老师快步走了过来，开口禀报道：“公共秘境93名参加者全部安全回归。”很好，司正泰点了点头，关切地问道：“有没有达到五级的同学？”“没有。”中年教师肯定地回复道：“最高等级也就四级，一共有29人。”“行了，行了，我都知道了。”司正泰无奈地摇了摇头，显然没有心思再听下去。参加灵虚大教的最低等级要求是五级，所以没能达到五级的。对他来说都毫无意义，失望归失望，不过也这是意料之中的事情。毕竟会选择挑战公共秘境的，本来大多就不是战斗系，而且里面的灾厄数量本来就少，最高等级也就五级，再加上组队挑战会平摊经验，所以想要在公共秘境达到五级，难度可想而知。这些都不重要，马上便是个人秘境的出口，开启时间了。接下来这些出来的人才是青龙山高的希望。对此，一直没走的文仲和秦正龙同样满怀期望。毕竟很快，他们就能见证自己儿子和女儿第一次秘境之旅能够达到什么样的高度了。等待的时间没有太久，很快，随着一道道光辉闪过，广场中央一个接一个的秘境传送门被开启，越来越多的学生从秘境之中走出来，神情虽然看起来都很疲惫，但是脸上的兴奋之情同样溢于言表。他们大部分都顺利达到五级，这意味着他们已经拿到了灵虚大教的入场门票，也相当于一脚踏入了名校大门。华儿。站在观礼台上，翘首以望的文仲，一眼看到自己儿子从传送门中走了出来，顿时高兴的连连挥手。七级，哇！文宇环居然达到了七级。
，看到广场中央所显示的等级，全场顿时响起阵阵惊呼：“厉害啊 ！”B 级的战斗异能就是牛 X， 地级灵气的作用估计也功不可没，大家族的实力不得不服啊！听着身旁同学们满是羡慕的惊呼声，文宇环一脸得意的走出广场。他当然有得意的资本，毕竟能够达到七级，已经是绝大部分人可望而不可及的目标。看到文宇环的等级，司正泰连忙拱手朝着文仲贺喜：“文家主，令郎的表现真是出色呀、啊！”“呵呵呵，过奖。”文仲拍着自己儿子的肩膀，开怀大笑道：“环儿，你今天辛苦了，辛苦倒不辛苦。”文宇环偷偷看了眼不远处的秦正龙，故意抬高了声音：“秘境里的难度对我来说算不上高，只是可惜时间不够，不然我还可以多升一级的。”“可以了，可以了，七级已是天才之姿。”司正泰走了过来，笑呵呵的奉承了句：“你们看。”就在这个时候，广场上忽然有人大喊了句：“秦辉清出来了！”第零零九章，匪夷所思的等级。一道耀眼的光华闪过，长发飘飘、气质清冷的秦辉清缓步从秘境之中走了出来。“卧槽，你们看秦女神的等级！”随着他走出秘境传送门，一道惊呼声瞬间在广场上响起。众人纷纷看去，很快，一声声倒吸凉气的声音在广场上此起彼伏。九九级，我的天呐！这就是 A 级天赋的实力吗？看着身材高挑、容貌冷艳的秦辉清，在场的学生议论纷纷，神情满是不可思议。刚刚参加完秘境试炼的他们，对于九级这个概念有着最深刻的体会。他们绝大多数人拼尽全力，也就最多达到五级。稍微好一点的，比如文仲这样 B 级战斗系，提升到六到七级，也就是极限了。而秦辉清所达到的九级，对于在场所有人来说，完全就是不可能达成的目标。呵呵，恭喜秦家主，贺喜秦家主。看到秦辉清的等级，校长司正泰第一时间朝着秦正龙拱手道贺：“九级，这可是自五年前的于景言以来，明海市的新人最高等级了。”多谢司校长，秦正龙笑呵呵地说道：“小女能够有此成绩，司校长的栽培功不可没。明海市的新人秘境最高等级是五年前觉醒了 S 级异能的于景言所保持的十级。虽然秦辉清没能达到这个层次，但是能够达到九级也已经足够优秀了。”秦家主过誉了，司正泰满脸喜色。如不出意外，今年灵虚大教夺魁之人必然是辉清同学。呵呵呵，但愿如此啊！身后听到司正泰和秦正龙两人的对话，文家家主文仲威不可察的撇了撇嘴，眼神之中满是不爽的神色。反倒是他的儿子文宇环满脸喜色的迎了上去。辉清，恭喜啊！文宇环满脸殷勤的说道：“今晚我包了场子，一起去好好庆祝一下。”不必了，秦辉清淡淡的说着，清丽的眸子在广场中扫了一圈。而后轻声问了句：“林四还没出来吗？”他听到秦辉清问出林四的名字，文宇环眼神之中瞬间闪过一道极恨的神色。哼，这小子一个后勤系异能，居然自不量力去单刷个人秘境。文宇环不屑嗤笑道：“这个时候都没出来，恐怕是已经死在里面了。”话音未落，只见广场中央一道光辉闪过，一袭黑衣的少年从传送门中大步而出。切！见状，文宇环恼怒的咬了咬牙。语气不以为意，居然还活着出来了，运气不错。话还没说完，突然戛然而止。非但是他，此时此刻，广场上原本的喧闹瞬间全部平息，安静的落针可闻。只有广场正中央的等级显示屏幕，倒映着所有人震惊的脸。零四十三级，这这怎么可能？原本最不屑一顾的文宇环，此刻整个人都被震麻了。他无论如何也想不通，零四怎么能够达到十三级这个匪夷所思的等级。而向来以从容淡然而著称的高冷女神秦辉清，此时则大大的瞪着一双美眸，身形都有些站立不稳，感觉就像是做梦一样。罕见的 A 级自然系战斗异能，全校最高的九级天之娇女。此时此刻，她心中所有骄傲都伴随着屏幕上那两个闪耀的数字，被彻底击溃，碎落一地。十、十三级，死！观礼席上，司正泰远远望着那位挺拔的少年，充满血丝的双眼暴睁，浑身更是止不住的颤抖。十三级。这个恐怖的新人等级，非但在明海市前所未闻，甚至在整个炎华帝国历史上都能称得上是凤毛麟角，千言万语化作一道长丝。非但是他，就连身旁见多识广的秦正龙和文仲两大世家家主都面面相觑，完全不敢相信自己所亲眼看到的事情。作为过来人，他们当然无比清楚。作为异能者，一到十级升级所需要的异能点数，只是以每级递增100点为净值单位，但是，一旦等级达到十级，在想往11级以上升级时，需要的异能点数呈数倍增多。10级到11级，足足需要 5,000 点异能点数
，已经超过了从一到十级所需要的全部异能点数之和。而更困难的是，从十一级开始，每次升级需要递增两千点异能点数。这也是为什么当年觉醒了 S 级异能的于景年创下的明海最高纪录也只是十级，因为升级所需要的巨额异能点数，在时间仅有一天且灾厄数量有限的新人秘境之中，压根就是不可能完成的任务。可现在，这个叫林四的年轻人不但做到了。甚至还将等级直接拉到了十三级，这个不可思议的等级，简直完全颠覆了所有人的认知，堪称天方夜谭。不可能啊，这怎么可能呢？第一个从震撼之中反应过来的是校长司正泰，他不住的摇着脑袋，口中喃喃自语：“林四这小子只是觉醒了 F 级的后勤系异能而已，怎么可能会达到十三级？”司校长，是不是显示错误了？秦正龙沉声问道。司正泰点了点头，有这个可能性。严格来说。广场的等级显示屏幕是与秘境传送法阵实时连通的，负责维持法阵的都是学校资深老师，出错的可能性微乎其微。但是在显示错误和 F 级异能者零四达到十三级这两个选项之间，司正泰显然还是更相信前者。刘老师，李老师，陈老师，只见他眼中闪过一丝沉峻之色，朝着几位负责维持法阵的老师大声吩咐道：“你们马上重启秘境法阵，检查一下，看看是不是显示出错了。”知道了。校长，几位老师连忙点头，看他们脸上的神情，显然也是抱着和司正泰同样的想法。哈，你们看，老师们在重启秘境法阵。看到显示屏幕在快速重启，从震撼之中回过神来的文宇环，狂喜的大笑一声，心情立马重新变得轻松起来，有种说不出来的痛快。我就说嘛，就凭林四这个废物，怎么可能达到十三级？果然是哪里出错了。闻言，秦辉清倒是没有说什么，而是始终看着广场中央。那位淡然望着显示屏幕、嘴角微微扬起的黑衣少年，在这一瞬间，他的内心莫名颤动，感觉事情好像不是这么简单。老师的动作很快，只一会便把显示屏幕重新启动，屏幕闪动，跳转到了零四的等级显示之上。这一次，文宇环脸上的笑容终于彻底僵住，因为屏幕之上依旧赫然显示着“零四等级十三，第零幺零章无他，为首熟耳，不，不可能。”他明明只觉醒出 F 级的垃圾异能，怎么可能比 S 级还要强？他绝对是作弊了！文玉环在广场上大声吼道，所有人都用看白痴一般的眼神看着他。这可是以命相搏的秘境挑战，无论用任何手段，只要能成功提升自己的等级，就没有任何问题。环儿，闭嘴！观礼台上的文仲一个大步迈出，眨眼间，身形便宛如鬼魅般出现在文玉环身后，厉声喝止道：“吵吵嚷嚷的，成何体统？”飞莲部。文家主的成名异能以移动超快、悄无声息而著称。爸，我还不退下？是，哼！文宇哥咬了咬牙，恼怒的看了眼林四，退到了一旁。呵呵，早就听闻林四同学乃青龙山高绝顶才俊，喝退了文宇环。文仲转头看向林四，脸上原本愠怒的神情无缝换成了一副和蔼可亲的笑脸。今日一见，果然是英雄出少年。文家主过誉了。林四淡淡回了一礼，迈步便走。呵呵。老夫听闻你昨日只觉醒出 F 级异能，甚至都不算是战斗系。抬手拦住欲走的林四，文仲笑呵呵的发问道：“可是林楚同学今日居然便达成十三级，简直让老夫惊为天人！如此不可思议之事，也不知道林四同学是否得知了某种窍门或者诀窍，不知可否透露一二？”文家主说笑了，面对着这位素来以笑面虎著称的文家主，林四语气淡然，不卑不亢。众所周知，新人秘境可是由联邦大阵法师亲自所设。已然沿袭百年，怎么可能会存在所谓的诀窍？我之所以能够达到十三级，完全就是一刀一枪拼杀出来的结果而已。这话林四倒是没有说谎，因为他的等级本就是一刀一枪，实实在在拼杀出来的。只不过不是他自己，而是他的召唤机器人。当然，所有作战机器人已经被林四放回了与自己灵魂所绑定的机械空间之内，除了他本人愿意主动展示，其他人根本就无从得知，也无迹可寻。作为曾经死过一次的林四，清楚的明白。匹夫无罪，怀璧其罪这个残酷真理，前世见识过无数人间地狱的他，更是从来都不吝以罪恶最黑暗的角度来揣摩人性。所以，自己觉醒 S S S 级异能这件事，甚至包括 S S S 级异能的存在，他都不想对任何人主动提起。一刀一枪拼杀，文仲脸上依旧保持着微笑，但语气却丝毫不信。林四同学休要狂我，在这秘境之中，单纯只靠一刀一枪拼杀，怎么可能达到如此成绩？无他，为首熟耳。冷漠的留下这句话，林楚没有停留，迈步离去。哼，好个为首熟耳！看着林四离去的背影，副手而立的文仲冷笑一声
，细长的眼眸中闪过一丝狠厉神色。林四，走出广场，一袭白衣的秦辉清快步走到林四面前，神情复杂。见状，林四微微驻足：“秦同学，有事？这场比试是我输了。”秦辉清咬了咬牙，语气低沉：“也不怪他如此灰心丧气，在进入秘境的时候。”正是他自己公然宣称，只要林四的等级能够达到自己一半，就算他赢。可现在，林四的等级非但是自己可望而不可及的目标，甚至连自己一直以来的偶像与景言学姐所创造的记录都被他踩在脚下。面对如此残酷的现实，即便曾经的秦辉清再如何高傲，对林四再如何不服，此时此刻，他也不得不低下头来接受这个最残酷的现实。从始至终，自己无论如何就是赢不了林四一次。哦。面对高冷女神秦辉清当面承认自己的失败，林四并没有多说什么。事实上，这种对手脸上的挫败神情，这三年来林四已经看过无以计数，所以他只是平静的点了下头，而后头也不回的走了。望着黑衣少年的身影渐渐走远，站在原地的秦辉清内心无比复杂，既有强烈的挫败感，又带着深深的疑惑，疑惑林四究竟是如何达成如此匪夷所思的十三级。其二，慈爱的声音在身后响起。秦正龙快步走来，看着沉头丧气的女儿，他淡淡一笑，揉了揉她的脑袋：“一时胜负而已，你大可不必如此泄气。你的异能远胜于他，又有神兵冰雀在手，现在只是暂时因为等级不够，无法发挥真正实力罢了。将来在我们秦家的鼎力支持下，你定能远胜于他。”“嗯，我知道了，谢谢父亲提点。”秦辉清闻言，重重的点了点头。“是啊，林四表现的再好，毕竟也只是个无所依靠的孤儿。”而自己身后可是明海最强大的世家秦家，无论是资金、人脉、秘藏，自己都远胜林四。未来自己一定能够赢过他。走吧，回家。看到自己女儿眼中重新燃起了斗志，秦正龙呵呵一笑：“你母亲为了给你庆祝，特意准备了一大桌子菜，都是你爱吃的。”嗯嗯。迎着所有人惊骇的目光，林四缓步走出了学校，穿过繁华的上城区，步入了阴暗冰冷的暗巷区，回到了那个破烂陈旧。冷冷清清的家中，摸了摸空空如也的肚子，林四打开冰箱，随手拿出一盒素食能量补液，一口气喝光。这种方便快捷的能量补液，主要原材料是蚯蚓蛋白以及少量人体必需的合成维生素，喝起来口感软绵绵的，有着一股难闻的土腥味。虽然很难吃，但胜在方便廉价，所以是暗巷区广大底层居民赖以为生的糊口之物。随便应付完晚饭后，林四回到房中，平静地坐在书桌前，心念稍动。自己的等级界面便跃然浮现于眼前，看着界面上方所显示的 LV 1 3心中一阵激动。在成功完成了 100% 进度的秘境挑战之后，自己这一次的收获可谓满满。第011章，新能力机械战歌斜杠定向引爆，姓名零四，淡蓝色半透明状的人物面板上，清楚的显示着自己升级后的经验属性值，异能者等级 LV 1 3 EXP 2.3% 力量90敏捷。九十，体魄九十，精神一百，异能机械改良，异能机械暴君唯一，被动天赋机械之心唯一，被动天赋机械工厂，主动技能召唤作战机器人 LV 1 3召唤消耗精神力十点，可召唤数量三十四六十八，被动技能解锁机械战歌，主动技能解锁定向引爆，同样都是十级解锁的新技能机械战歌。自动召唤一具辅助机器，协助机械暴君战斗。耐久1 0 0斜杠200机械改良增幅。技能斜杠斗志战歌，被动召唤者获得全属性抗性 X 10% 技能同仇敌忾，被动。每当任意一具召唤机械损毁，机械战歌自身永久获得其最大耐久值的耐久上限加成。技能激励，当召唤者陷入异常状态时，有一定概率主动解除不良状态。机械改良增幅，这能力有点厉害啊！看完机械战歌的能力介绍，林四不由得发出由衷感慨。从技能介绍可以看出，虽然新入手的机械战歌属于完全没有战斗功能的纯辅助系召唤机械，但是能力绝对变态，异常状态抗性加概率主动解控，无疑让自己在物理防御逆天的基础上，进一步提升了精神系方面的防御。而同仇敌忾这个被动，则可以称得上是超级大后期能力，因为机械战歌本身就是以一具召唤机械而存在的，可以无缝联动上自己的机械之心被动。所以，简而言之，机械战歌完全就是一个无成长上限的超级血库。而说到这里，就不得不提自己另外一个新技能——定向引爆。定向引爆命令一具作战机器人对目标进行快速冲锋，进行反应炉自爆。
对目标区域范围内造成作战机器人最大耐久度 x 1 0 0 0 1,000 2,000 的爆炸伤害，机械改良增幅，消耗精神。20搭配13级作战机器人，高达180点的耐久度，一次自爆的伤害高达 3,600 还是区域类的范围攻击。而且自爆阵亡的作战机器人本身耐久，还能被机械战歌所回收。很简单，超粗暴。唯一美中不足的便是20点的精神力消耗。以04目前100上限的精神力。安全使用上限是四次，很可惜，目前没有快速的补充精神力道具，否则的话， 0 4完全可以用召唤加自爆的方式狂干机械战歌的耐久上限。投机取巧的方法虽然不行，但是用于秘境战斗则就足够了。04完全相信，在与自己同等级的秘境中，应该不太可能有怪物能够扛得住这一发小核弹，即便是精英首领 BOSS， 甚至于大幅越级挑战也不是不可能的。确认完新获取的两个技能后。林四从机械工厂中召唤出了一具作战机器人，顺便查看了下其能力。作战机器人 LV 1 3可召唤数量28力量180敏捷180耐久180能量8技能火力压制，被动冲锋新增。除了召唤数量和基础能力稳步增强外，就是新增加了一个冲锋被动，效果简单实用，就是对目标发起快速冲锋。相比起机械战歌和定向引爆，甚至都不值一提。确认完新升级后获得的全部新能力之后，林楚心念一动，又从神经元空间仓库之中取出一张制作书，这是他在新人秘境中达成了 100% 完成度挑战后获得奖励宝箱的开箱奖励。C 级灵气独行者，类型枪械左轮手枪，灵气特性弹药无限，全属性增幅加50特殊子弹破甲，制作材料。金铁魔爪 X 十眼魔眼球 X 一 D 级灵气 X 一 C 级，而且还是自己最擅长的枪械类，可以说是完美契合自己的一把灵气。弹药无限加全属性增幅五零加破甲蓄能弹的特性组合，也对零四而言非常实用。在某些机器人军团不便于集体出现的特殊情况下，只不过制作所需要的材料同样也不是那么好得手的。D 级灵气就不说了，虽然拍卖行的确有卖，其实其高昂的价格。压根就不是现在的零四能够买得起的。至于金铁魔爪和眼魔眼球，零四则动用系统快速查询了一下异能者百科，方才得知这两种稀有材料出自南疆地区的灾厄秘境——噩梦地牢。根据百科上的提示，攻略噩梦地牢推荐的异能者等级为 LV 2 5加，而且同等级根本不推荐单刷，而是建议组队前往。毕竟那可是精英级别的野外灾厄秘境，里面灾厄的实力与等级，压根就不是今天的新手秘境所能比拟的。甚至还远强过后天即将参加的灾厄等级限定在十到2 0级的灵虚大教。不过，后天的灵虚大教倒是可以让零四认真判断一下自己目前的实力到底具不具备越级单刷的能力。念及此处，零四的目光顿时变得炽热起来。灵虚大教，他等待这一天已经很久了。深夜，上城区的豪华宅邸中，文家家主文仲拱起双手，站在一副投影通讯装置前，神态毕恭毕敬：“大人。”今年我明海全市共觉醒新晋异能者769人，无一人觉醒出 S 级异能。是，谨遵大人吩咐。我文家愿为大人赴汤蹈火，万死不辞。爸，房门突然推开，只见文玉环大大咧咧的走了进来。灵虚大教的事，替我安排好了没有？闭嘴！文仲当即脸色一沉，赶紧看了眼投影通讯装置，确认已经关闭之后，方才如释重负般的松了口气，沉声道：“我不是说过，这个房间未经我允许。”任何人不准擅入吗？哎呀，爸，不就是通个话吗？干嘛这么神神叨叨的？文玉环不以为意道：“不就是让你每年汇报一次咱们明海的异能者觉醒情况吗？至于这么战战兢兢吗？真是！”闭嘴！文仲闻言一惊，当即恼怒喝骂道：“你以为我们文家短短七年就能跻身明海三大家族之一，当真是只是走运？如果不是七年前我机缘巧合得以投入那位大人麾下，为他效犬马之劳，我们文家……”怎么可能得享如此之荣华？时至今日，我们文家还能为他们效劳，应该感到万幸才是。是是是，我知道。文玉环被骂得愣了愣，摸着脑袋道：“不过，爸，这件事我真的一直都搞不清楚。你说这些大人物都这么厉害了，却还年复一年的关注咱们明海这个小地方的觉醒信息，他们到底想干什么？这些你不必知道，也最好永远不要知道。”看着自己儿子，文仲语气森严道：“环儿，你只需要清楚这件事。”包括七年前我们文家所做之事，涉及到那位大人身后势力的一个重大秘密。而这个秘密，说到这里，文仲的神态愈发严肃，一字一句郑重说道。
，谁知道，谁就得死。第012章，灵虚大叫。一天后，明海市郊的军事禁区内，几台大巴停靠在基地广场前，车门打开，来自明海各大高中的年轻翘楚们接连下车，在各所学校校长的带领下，在广场上整齐站好。呼，最后一位下车的林四，双手插在深色大衣口袋中，敏锐的目光在基地广场中央扫视了一圈。只见在一片空旷的场地中央，六位军方的召唤术士正在携手召唤秘境法阵。不同于新手秘境，灵虚大教的秘境法阵是由更为复杂的魔法线条所勾勒而成，无数符文在空中闪烁着微弱的光芒，朝着法阵中心快速凝聚。而广场周围则站满了荷枪实弹的士兵以及作战机甲，其中甚至还有不少军方的异能者。也不怪官方如此重视，毕竟在这个世界里，灵虚大教可是决定了一位新晋异能者未来发展前途的重要考验。不同于难度被刻意降低的新手秘境灵虚大教，可是这群异能者菜鸟们第一次进入真实残酷的秘境世界。虽然里面的灾厄等级被严格限制在十到二十级这个区间，但是难度远胜新手秘境。每年的灵虚大教几乎都会有参加者死亡事件出现。喂，那个穿黑衣服的是不是青龙山高的灵四？随着灵四的出现，不少人的目光都看向了他。各个学校的队伍议论纷纷，就是他打破了咱们明海市的新人秘境等级记录。可看他的样子，似乎平平无奇。区区 F 级异能，他到底是怎么升到13级的？升到13级所需要的经验，总共需要 25,000 多吧？这尼玛杀，怪不得几千头起。卧槽，几千头灾厄，尼玛就是几千头猪，让我杀一天也杀不完啊！不对，我觉得这小子肯定还藏着一手不可告人的秘密。非但是在场的学生们，所有带队前来的校长也抱着同样的心思。这其中自然也包括一直困惑不已的青龙山高校长司正泰。在众人的疑惑目光中，只见他缓步走到林四面前，微笑问道：“呵呵，那个林四同学，校长，我知道你的意思。”出乎司正泰的预料，不等他说完，林四神情平静的点了下头。眨眼间，一具作战机器人便凭空出现在所有人面前。召唤术，见状，围观的几个校长纷纷惊讶。不对，很快有人纠正道：“召唤术召唤的不是生命体，就是鬼神精灵之类，哪有召唤机械的？那就奇怪了。”这个机器人又是怎么来的？应该是他的异能机械改良。有些惊讶的司正泰先是一愣，而后立马恍然：原来如此。零四，你的异能能力是不是可以让自己制作各种机械？可以这么说。零四点了点头。从某种意义上来说，司正泰的表述也不算错。哦，制作机械，协助自身作战。司正泰开怀大笑道：“原来如此，原来如此。”看到零四没有否认。在场众人心中原本的疑惑顿时消散。虽然对于零四依靠自己制作的机器人就能达到13级，还是感到很不可思议。但是有了这个理由，再加上他本来就一直是青龙山高的最强学生，倒也算是说得通了。看着众人纷纷露出恍然之色，面无表情的零四心中却是暗暗一笑。他考虑了很久，才决定要故意当众展现一具作战机器人，以此来打消众人的疑惑，这样便可以让自己不再成为众人猜测的焦点。这个小子不错。人群远处站在秦辉清身旁的秦正龙微微颔首，沉声说道：“作为明海三大家族之一的秦家家主，他自然可以获得前来送考的特权。”秦二，秦正龙转过身来，对着自己女儿小声道：“你和他本就相识，以后如有机会，可以适当与他交好。”闻言，手中提着名刀、冰雀的秦辉清没有说话，而是依旧注视着人群之中的黑衣少年，清冷的眸子中闪过一丝不服的神色。纯白作战服包裹的高挑身姿，散发着一抹强烈的冰冷气息。这一次的灵虚大叫，他可是暗中卯足了劲，想要与灵四再叫高下。看到自己女儿如此神态，一旁的秦正龙也只好无奈的苦笑了下。他当然能够看出来，自己女儿现在想要赢灵四并不容易。况且非但是灵四，这次来参加灵虚大叫的，还有先锋一高的顶级天才，同样来自三大家族之一于家的子嗣于从。据说他也是觉醒出了 A 级战斗系异能。而且背后同样有着瑜伽的鼎力支持，实力非常强悍。青儿想要拿下本届灵虚大教冠军，只怕难度不低呀、啊。同一时间，也是来送考的文仲，副手立于人群之中，那双细长的眸子满是贪婪之色。环儿，他微微侧手，用极低的声音对身旁的儿子文玉环叮嘱道：“依我之见，姓林的小子机器人，恐怕是一具品级不错的灵器。”灵器？文玉环闻言一愣：“也有机械状态的吗？”“当然。”文仲冷笑道。这世间的灵气本就千奇百怪，这并不稀奇。这么说起来，能够让林斯那小子升级到十三级，这具机器人功不可没了。念及此处，文玉环的眼中当即浮起一抹贪婪神色。
，如此厉害的灵气，如果能够为自己所用，自己拿下本次灵虚大教的冠军，岂不是易如反掌？呵呵呵，你可想要此物？想，当然想。看着自己儿子满脸垂涎的神色，文仲冷冷的笑了笑，脸上浮起一抹阴毒神色。既然如此，那等你进入秘境之后，自己找个合适的机会。说到这里，文仲手掌成刀，轻轻往下一切。合适的机会？文宇环先是一愣，而后猛然狂喜。你的意思是让我动用死侍围剿他也可以，当然，文仲低沉说道：“不然我费这么多力气送他们提前进去是为了什么？”哈哈哈哈好，好，得到了自己父亲的亲口许诺，文玉环看着远处那位那位孤傲的黑衣少年，嘴角不禁露出了阴森的狠毒笑容。林思，你不是很厉害吗？这一次，老子就让你永远无法从秘境中出来。第零幺三章，再次比试。我是本次灵虚大教的主考官王莽，在灵虚大教正式开始之前，我希望你们能够认真记住如下几点。高台上，一位身着军装的魁梧军人负手而立，朝着台下的学生大声说道：“本次灵虚大教秘境九点准时开启，总时长为两天一夜，跟往届灵虚大教相同。秘境内的世界类型随机产生。”威严的声音在广场上回荡，其中隐含的强悍威压，让在场所有学生大气都不敢出。灵虚大教采用实时积分制。击杀不同等级的灾厄可以获得不同分数，灾厄等级越高，实力越强，击杀后获得的分数也就越高。两日后，大教正式结束，将会根据每位同学的得分高低排出最终名次。灵虚秘境危险重重，希望各位同学全力以赴，奋勇拼杀，扬我炎华狼之威。好了，现在距离九点还有十五分钟，希望各位同学最后再认真准备一下。如有需要组队的同学，尽快找到队伍。王猛说完，便大步走下来主席台。原本沉寂的广场上，气氛立马再次活跃起来。求祖求祖 ，C 级辅助奶爸，奶亮族听指挥，求大腿求带，能扛能打会做饭可暖床的蓝领防战有人要吗？三缺一，有坦有空来个强力远程 DPS。不同于新手个人秘境，难度更高的灵虚大教，并不禁止学生自行组队。毕竟今天可是这群菜鸟第一次面对同等级的真实秘境，危险程度与新手秘境不可同日而语。当然。组队前往虽然更安全，但也会让整支队伍的成员平摊经验和分数。从效率上来说，速度不如单刷来得快。不过对于大部分学生来说，比起最终的成绩如何，还是优先保障自己的安全才是首位。所以一时间求组队的人数不少，尤其是高等级的战斗系异能者，更是成为众人眼中的大腿。比如七级的文宇环，就已经有不少人都挤在他身旁，殷勤讨好，享受着众人的吹捧。文宇环看似一脸高冷的。整理着自己手上的灵气全套，心中却窝火的不行。原来就在刚才，他主动邀请秦辉清组队，却被女神直言拒绝，气得文宇环不住的咬牙切齿。文少，娇滴滴的声音响起，只见一位前凸后翘的美女妹子走到了文宇环身旁，娇声说道：“文少，这次秘境挑战，你能不能带带我吗？”你是，看着眼前这位主动贴上来的大波浪，文宇环歪着头咧嘴笑了笑，开口问道：“三年二班的韩瑶对吧？”“对呀、啊，对呀、啊。”没想到文少居然还记得我，身材火辣的韩瑶笑盈盈的更近了一步，媚眼如丝，嗲嗲说道：“文少，你这么厉害，就带带我呗，我一定会好好报答你的。”呵呵，也不是不可以。目光毫不顾忌的打量着韩瑶那火辣的身材，文宇环咽了口唾沫，眼神中闪过一丝淫邪。我记得你，好像觉醒的是 B 级控制系异能，对吧？对的呀。行，一会进去后你就跟着我。好呀，好呀，谢谢文少。看到战力强劲的文宇环，只愿意阻下韩瑶。其他想要抱大腿的众人纷纷失望而归，倒也不是说他们只有文玉环这个目标，只是因为其他更强大的异能者，比如青龙山高的秦辉清、先锋一中的于从等一线战力，他们肯定都是单刷，根本不存在与人组队这个选项。而至于那位刚刚创造全市最高新人等级记录的零四，那就更别提了。一袭黑衣的他，沉默站在队伍最后方，浑身散发着冰冷的肃杀气场，别说去求组队了，甚至几乎没人敢去搭个话。除了气质和他同样冰冷的秦辉清，只见这位浑身穿着一套紧身作战服的高冷女神，缓步走到林四身旁，将手中的长刀往怀中一搂，双手抱胸，与他并肩而立。秦同学，有何赐教？余光扫了身旁的大美女一眼，林四语气平静地说道：“上次是我输了。”秦辉清目视着前方，语气清冷：“但这一次，我不会再输给你，是吗？”林四淡然一笑：“还是比谁的等级更高？不，这一次。”我们比谁能击杀灵虚秘境的首领 BOSS？ 好啊，林四点点头，毫不犹豫地接受了这个挑战。不过光比没意思，
，这一次得加点什么赌注才行。”没问题。话音未落，秦辉清便沉声应道：“谁输了，谁便答应对方提出的一个要求。”一言为定，一言为定。俩人达成约定后，秦辉清握紧手中的名刀兵阙，缓步离开。虽然林四已经表明了自己之所以能够快速升级，是因为那具神秘的机器人缘故，但是对于他的话，秦辉清并未完全相信，所以心中始终纠结于这个困惑的他，才再次找到林四，主动提出挑战。拼等级，他确实没有胜过林四的把握，但如果只是击杀秘境 BOSS 就不一样了。这一次，有了新手秘境中磨练出来的经验总结，以及家族支撑的各种道具装备，秦辉清有着很强的信心能够赢下林四，而后。他会要求林四说出真正的真相。十五分钟的准备时间很快过去，随着广场上的时钟指针指向九点的方向，广场中央的法阵陡然迸发出灼目的光芒。紧接着，一道巨大的传送门缓缓展开，门内的空间漆黑扭曲，这种来自未知的危险感不禁让人内心自然而然地生出一抹深深恐惧。灵虚大叫正式开始，站在法阵前的主考官王猛大声说道：“同学们，这是你们向未来踏出的第一步，各位。”你们将来是成龙成凤，还是庸碌无为，就看今朝。听到王猛的话，站在法阵前准备入场的同学们情绪当即高涨起来。走走走，老子等今天等了很久了。来来来，一起大干一场！一鸣惊人，就在今朝。第014章，秘境凶兽丛林。穿过漆黑扭曲的空间通道，鼻尖突然传来新鲜土壤和植物的味道。林四的眼前很快变得明朗起来，映入眼帘的是一片茂密繁杂的绿色。高耸入云的雨林树木疯狂地向上生长，几乎完全挡住了太阳的光照，只有微弱的光线透过树叶间的缝隙洒在地上。湿润的空气中，无处不在的藤蔓遍布在长满青苔的树干间，地上满是巨大的蕨类植物，鸟叫虫鸣声不绝于耳。凶兽丛林，灾厄种类：凶兽、兽人、远古种异兽。佩戴在左耳的神经元连接装置，很快显示出本次灵虚大叫的秘境类型。凶兽丛林吗？看完系统界面所显示的信息。林四轻声念到了句：“丛林类型的秘境，难度可以说是诸多秘境中较为困难的那一类型。地域辽阔，植被茂密的丛林地形本就非常复杂，再加上成群结队、善于突袭的凶兽，使得战斗难度大幅上升。对于单刷者来说，更是极不友好，因为你永远不会知道，在那些高大的蕨类植物后面，究竟潜伏了多少可怕的怪物。不过这些对于林四来说，却压根不是问题。不急不缓地找了块平滑巨石坐下。”林四顺便看了眼自己的储物空间，里面有一个官方下发的补给包，两天的食物补给，一些野外工具和一个小玉简。传送玉简捏碎后，将在一分钟后自动脱离当前秘境。这个小道具算是官方给予参赛学生的保命道具，可以随时使用，脱离秘境。不过脱离之后，也意味着使用者的秘境试炼就此结束。确认完这些事项之后，神经元连接装置突然微微震动，发出一道考场公告：积分排名开启。第一名文玉环斜杠15分，第二名寒瑶斜杠15分，第三名于从3分，第四名秦辉清3分，第199名零四零分。看见排行榜上第一名的文玉环和寒瑶，林四倒是颇有些有些惊讶。他们本就是双人组队，刚进入秘境，积分就双双达到了15分。根据组队评分的规则，也就是说，在刚才那短短几分钟的时间内，他们便已经击杀了价值30分的灾厄。远胜于纸面实力最强的秦辉清和于从，有点意思。林四摇头笑了笑。正当他准备从巨石上站起身来的时候，脚底下突然传来一阵剧烈震动，身下那块巨石突然从满是青苔的土壤中爬了起来，骨甲巨蜥。几乎在同时，林四所佩戴的神经元连接系统迅速给出了资料提示：怪物等级 LV 1 3特殊能力骨甲防御、减伤，特点大型精英灾厄，全身布满坚实骨甲。力量强悍，我靠！你个草丛老六！看着张开血盆大口扑咬而来的骨甲巨蜥，林四凭借敏捷的身手，大步腾空跃起，快速脱离了对方的攻击范围。一个熟练的战术，翻滚着地，抵消了落地惯性。同时，心念一动，一具作战机器人便凭空出现在自己面前。体型瘦削的机器人，双手瞬间化作利刃，悍勇无比的朝着那头巨大的骨甲巨蜥发动了冲锋。刀光在空气中闪过一道残影。眨眼之间，便只见骨甲巨蜥那厚实坚硬的骨甲之上被砍出一道深深的刀痕。不过尽管如此，这一刀似乎对他并没有造成致命伤害。死之之，被激怒的巨蜥仰天咆哮，发出一阵恐怖的愤怒嘶吼。粗壮的骨甲尾巴狠狠甩起，朝着砍伤他的机器人巨力横扫。只听“砰”的一声巨响，
，来不及闪避的作战机器人被巨大的骨尾直接砸中，银白色的身躯顿时倒飞而出，砸断了好几棵树木。与此同时，在与林思意识相通的机器人状态栏中，那具被击中的机器人耐久度瞬间下降了三十点，防御很厚，攻击一般。得出了这个结论，林四手一挥，再次召唤出四具作战机器人，给我杀！伸手一指。四具作战机器人同一时间对骨甲巨蜥发动了冲锋，加持了冲锋被动的机器人行动速度非常之快，几乎是眨眼间，四道刀锋便以迅猛之势切过巨蜥的身躯。这一次，在乱刀挥砍之下的骨甲巨蜥，甚至来不及任何反应，便惨叫着瘫倒在血泊之中。成功击杀骨甲巨蜥，异能点数加四百，积分加十。确认了灾厄强度之后，林四心中顿时有了底。传送进来的区域属于外围区，一般来说。分布的主要怪物等级为十到1 5级左右，问题不大。抬手一个响指，空间内待命的全部作战机器人便齐刷刷的出现在林四面前，自由击杀。指令下达，所有作战机器人整齐划一的朝着他们的指挥官敬了个礼，而后迅速钻入了丛林之中，快速散开，展开了地毯式的搜索。成功击杀血齿迅猛龙，异能点数加100积分加3。成功击杀雷齿虎，异能点数加200积分加5。成功击杀血齿迅猛龙。异能点数加100积分加 3， 成功击杀食人古树，异能点数加300积分加7。很快，击杀成功的系统播报便如刷屏般亮起，异能点数和秘境积分开始疯狂上涨。同一时间，灵虚秘境丛林某处，砰，吱吱吱吱，随着一道凄厉的惨叫声，文玉环抽回了手，甩了甩拳套上的鲜血，望着那只被一拳爆头的十四级精英蜥蜴战士，脸上洋溢着残忍的笑意。文少，你好厉害啊！在他身后，跟他组队的韩瑶脸上满是讨好的笑容。他怎么也没想到，文家居然早就暗中安排了四名二十五级的高手进入灵虚秘境，给文玉环这位少主充当打手。他们在前面开怪，文玉环只需要补最后一刀，轻松惬意。想到此处，韩瑶完全按捺不住心中的狂喜。文少这条大粗腿算是抱对了，呵呵，小意思。文玉环笑呵呵地说着，伸手把韩瑶搂入怀中，手掌不安分地在他那火辣身材上。缓缓游走，文少寒瑶哪里能不明白他的意思？媚眼如丝的娇嗔道：“现在还早，等晚一点嘛。”呵呵，我看你是舍不得积分排名吧？文玉环不以为意的笑道：“放心吧，我可以保证，这次灵虚大教的第一、第二只会是我们两人。”说着，只见他随手打开了实时排行，笑着看了一眼，直到他看到排行榜第一的那个名字，文玉环脸上的笑容瞬间僵住。第零幺五章，新能力机械智脑，第一名。零四幺幺三五分，第二名文玉环六五分，第三名韩瑶六五分，第四名秦辉清五五分，第五名于从五三分。秘境之外，广场上的主席台前，时刻关注着实时排名进展的各校校长们，此刻早已是目瞪口呆，神情惊骇。灵虚秘境才刚刚开始三个小时，青龙山高的零四便以一骑绝尘之势，笑傲群雄，一千一百三十五分。排行榜前五十名的其他人分数加在一起都没有他一个人多。看到自己学校的学生如此给力，青龙山高的校长司正泰此时早已是满脸狂喜，激动的浑身颤抖。现在最大的悬念已经完全不再是今年的冠军归属，而是零四将会再次创造出一个何等恐怖的全新纪录。现在已经不只是拿下明海第一了，拿下明州省第一，甚至都极有可能不在话下。这么快就破了一千分大关，这个叫零四的小子当真是不得了啊！作为灵虚大教的主考官，王猛看着排行榜上的成绩，同样满脸惊叹。作为主考官，他主持灵虚大教长达十年，曾经见识过明海市两位最强天才——青龙山高的于景言和先锋一中的于奇，那两位都是觉醒出 S 级天赋的超级天才。可是，相较于这位排行榜首的零四，却仍旧差之千里。他们俩达成突破一千分这一成绩，都足足用了一天的时间，而零四却只用了三个小时，恐怖如斯。震惊的人群之中，唯独只有文仲一人脸色阴沉。这次为了让文玉环拿下冠军，他可是花费了很大的代价，弄来了那件秘宝，提前将四名精锐手下送入了灵虚秘境之中。那可是四名二十五级的高手啊！本以为有了他们的保驾护航，文玉环拿下冠军易如反掌，可不料，就算做到了这个份上，居然还是比不过那个姓林的小子，远远不如。念及此处，如何不让文仲既愤怒又困惑？心中对于零四之前所展示的那具神秘机器，更是愈发贪欲深厚，简直就恨不得自己亲自冲进去，抓住那个小子，逼问出个究竟来。不过也无妨。文仲深吸了口气，看向了屏幕之上排名第一的那个名字。
，嘴角忽然露出一丝渗人的鬼笑。自己不去也没关系，反正他已经提前交代了那四位手下，此次在秘境之中，无论如何都要抓住那个小子，然后不管他们用什么手段，都要逼他把实情全部吐出来。喂，怎么转了大半天，一个怪都遇不到？是啊，我怎么感觉这灵虚秘境的难度还不如之前的新人秘境呢？哎，对面的，你们也没有遇到怪吗？是啊。我们在这林子里面转悠了一个下午了，就遇到三只迅猛龙，还能遇到三只迅猛龙？靠！老子连一只怪的影子都没看到，哪说里去？好好的灵虚大叫，整成丛林郊游了！卧槽槽槽！谁能告诉我秘境里面的怪呢？都哪去了？夜幕降临，凶兽丛林深处。靠！又没怪了。行走在昏暗的原始雨林中，林四无奈的摇了摇头。一天的时间，沿途走来的凶兽全部都被他清了个精光。作战机器人军团一刻不停，所到之处寸草不生，只怪不存。从来没有人能像他一样轻松惬意。毕竟，就算异能再如何强大，精神力总归会耗空，身体也会疲惫。任何异能者都需要休息来恢复，但是唯独作战机器人不需要。只要他们被灵四召唤出来，就可以像永动机一般不断的重复着搜寻与猎杀。而在作战机器人不知疲倦的击杀下，林四的等级也成功由13级提升到了15级，各项能力稳步提升，四维数值更是已经破百，同时还新获得一项全新被动能力——机械智脑，自动取代神经元连接装置，继承该装置全部功能，独立于神经元监控网络之外，提供更多资料数据，并可以实时通过实时收集、分析对手的能力与技能，给出精确的战斗情报。根据技能提示，在机械智脑取代神经元连接装置之后。自己在能够继续获得神经元装置功能的同时，可以主动解除来自政府方面的监控与追踪，从而保护自己的个人信息不被泄露。简而言之，相当于 IP 隐秘，非实名上网，同时还附加更多的资料数据显示功能。比如说，应对灾厄方面，便不再是之前简单的提示，而是会完整的显示出灾厄的各项详细属性数值以及技能详情，还有攻略要点，甚至还可以根据作战机器人的搜寻范围。在系统界面中描绘出当前世界的地形地图、怪物分布情况等详细情报，以及涵括各方各面数据庞大的超级资料库，随时可供自己检索查阅，非常实用。呼，再搜寻下去也没什么用了。从作战机器人那得到反馈的消息后，林四索性放弃了继续搜寻。秘境外围与中部基本上已经被自己的机器人肃清一空，剩下来只有难度最大的核心区域。不过现在天色已经彻底黑了下来。黑暗的丛林里，伸手不见五指，没必要急于这一时。既然如此，林四索性打算就此休息，等到明天天亮再前往秘境难度最大的核心区域。心念一动，除了留下一具状态全满的作战机器人警戒，剩下的机器人全部被回收到了机械工厂所自带的空间之中。经过一天的战斗，不少机器人都受到了不同程度的损伤，将他们回收到机械工厂空间内，可以快速对他们进行自动修复。留下一具警戒，也只是意思一下而已。毕竟，周围方圆数十公里以内的灾厄全部都被自己扫荡一空，根本不存在会有怪物夜袭的风险。在丛林里找了一处地势平坦的草地，林四从个人空间中取出野营装备包，用里面的工具先是升起了一堆篝火，接着搭建起了一个野外帐篷。做完这一切后，林四取出罐头食物和水，借着篝火简单加热了下罐头后，狼吞虎咽般的吃了起来。一直以来，林四都是靠素食能量补液为生，这两罐牛肉罐头。还是他这些年来第一次吃到的正常食物，虽然仍旧只是方便食品，但是比起除了土腥味，再也没有任何味道的蚯蚓蛋白营养液，这已经足够让他的味蕾感到非常愉悦了。夜越来越深，吃饱喝足的林四正打算回帐篷中休息，耳尖忽然微微颤动，敏锐的洞察力告诉他，有人在偷偷往自己的营地靠近。他拿出腋下枪套内的手枪，子弹上膛，冰冷的眸子盯着声音来源处，而作为护卫的作战机器人已经率先冲了过去。锋利的长刃在黑夜中划出一道银白的刀锋，挡在视线前的那株高大蕨类植物瞬间被拦腰斩断。不，不要啊！枝叶纷飞中，一道惊恐的声音响起，是个女孩子，嗓音颤抖，带着哭腔：“别，别杀我！我，我只是迷路了。”闻言，林四望了过去，只见一位穿着短裙的女孩正畏畏缩缩地跪在地上，哭得梨花带雨。裙摆下，一双白花花的大腿在月光中白得发光。看清楚那人之后，林四不禁皱起了眉头。是你，第016章作弊者。林林四同学，看到那位身着黑衣的挺拔少年，原本哭得梨花带雨的女生蓦然愣了愣，而后惊喜的喊道：“原来是你啊，林四同学！”韩瑶，林四皱了皱眉
，收起了手枪。韩瑶他当然认识，是自己的同班同学，是班上公认的班花。虽然颜值比不上校花女神秦徽卿，但是因为天生一副娇媚风腴的好皮囊，反倒在男生群体中人气更高，甚至是不少青春期懵懂男生的梦中情人。不过林四对他却没有什么好观感，主要是因为韩瑶行事轻佻，水性杨花。以善于玩弄男生感情而闻名，太好了，林同学！韩瑶擦了擦脸蛋上的泪痕，惊喜喊道：“我一个人在丛林里迷路了，幸好遇上你了。”迷路？林四语气平淡的开口道：“你不是和文玉环组队吗？怎么会一个人迷路？别提那个混蛋了！”一听到文玉环的名字，韩瑶顿时气恼的跺了跺脚，胸前两团风硕跟着上下直颤。他说：“因为我和他组队，拉低了他的分数，所以中途就把我给踢了。”说着。似乎是怕林四不信，韩瑶急着说道：“我说的都是真的，不信你看嘛！我现在根本就不在排行榜前十了。”哦，林四淡淡的应了一声，并没有在意韩瑶的话。看到林四并没有搭理自己的意思，跟在后面的韩瑶抿了抿嘴唇。只见他悄悄伸手，把自己胸前的扣子解开了两颗，露出白腻腻的饱满红沟，而后娇媚笑道：“林四同学，我看了排行榜，你一直是都是榜首爷，如果不介意的话，你明天能带带我吗？”说着。他快步走到林四身旁，微微弯腰，妩媚的眨了眨眼睛。我会好好报答你的，无论什么要求都可以满足你哦。不必了，我没空。面对韩瑶的讨好引诱，林四冷淡的回了句，态度冷漠。两世为人，早已将他的心性磨练的有如钢铁般坚硬，无论什么样的外界诱惑，都不会让他内心产生丝毫动摇。再次被林四冷漠对待，韩瑶止住了脚步，眼神之中除了幽怨，更多的却是阴冷歹毒。趁着林四背对着自己。只见韩瑶偷偷地抬起右手，很快，一道淡粉色的微光在他掌心之中凝聚。随着光辉亮起，许多长满花苞的蔓藤悄无声息地从脚下土壤之中长出，盘旋扭曲着，朝着林四猛扑而去。尽管林四在第一时间便做出了反应，当机立断地掏出作战匕首，切断了几根蔓藤，但是更多的蔓藤紧随其至，几乎在眨眼之间便将林四缠绕得严严实实。哥哥，看着被花苞蔓藤捆住，动弹不得的林四。韩瑶那丰腴肉感的嘴唇微微上翘，发出嘲弄的笑声。看来成绩第一的林四同学也不过如此嘛。面对这家伙的嘲讽，林四并没有说什么，而依旧神情冷漠地看着他，淡淡说道：“让躲在你身后的那家伙出来吧。”呵呵呵，你小子观察力还挺敏锐嘛。一道嘲笑话语响起，从不远处的黑暗丛林中缓步走出了几道人影。走在最前面的，赫然正是文玉环，脸上满是戏谑般的笑容。在他身后，则跟着四名黑衣人。文少看到文玉环走了出来，原本满面寒霜的韩瑶瞬间换了副娇媚讨好的笑容，迎了上去。干得不错！文玉环舔了舔嘴唇，手掌在他那浑圆的屁股上重重拍了一下。哎呀，你讨厌！<笑>趁着这个时候，林四心神一动，机械智脑自动替他查探出了文玉环四个手下的等级。四名二十五级的异能者。看到这个消息，林四心中这才了然。他之前就很奇怪，文玉环这个纨绔实力这么弱鸡。怎么可能在积分排行榜上力压拥有 A 级异能的秦徽卿和于从？原来是用了作弊手段，林虚大叫都敢作弊。看着搂着韩瑶走来的文玉环，林思淡淡说道：“好大的胆子啊！这有什么？”文玉环一脸不以为意的耸了下肩：“我既然能做到，就没有什么好怕的。毕竟我们文家的家世背景，可不是你这种来自下层贫民窟的蝼蚁所能仰望的。”好了，说了这些你也不懂，我就长话短说了。只见文玉环笑呵呵的走到林四面前。看着被蔓藤捆住的少年，语气戏弄：“林四，我们来做个交易吧。”交易？是啊。文玉环装出一脸让人恶心的真诚。实不相瞒，我还真是看上了你那具战斗机器人了。那个一定很厉害，对吧？所以才能让你升级这么快，是吧？林四，你好好想想啊。如此一个宝贝，在你这样毫无背景的下层平民手上，不是很浪费吗？我看不如这样吧，你把你那具机器人给我，然后我呢，就饶你不死，怎么样？嚯，这么优厚的条件！林四笑道：“也确实呢，夜深了，正是适合说梦话的时候。”原来如此，文玉环露出只有嘴角上扬的狠毒笑容。既然你给脸不要脸，那就不要怪我喽。老子得不到的东西，你这等贱民自然也没有资格。说着，只见他转过身去，语气无所谓的挥了下手，杀了他。少主小心！话音落下，只见其中一位黑衣人突然亮出一面圆盾，迅速的挡在了文玉环的身后。哐的一声闷响，坚硬的金属圆盾。精准的格挡下了作战机器人发起的冲锋突刺，哟呵，还敢反抗？文玉环嘴角露出一丝戏谑的弧度。那行，我倒要看看你这个机器人到底有多厉害。你们几个，先给我拆了这个铁皮壳子。
，然后再宰了那个小子。是，少主。四位黑衣人齐声应道，纷纷拿出武器，朝着作战机器人快速合围而来。第017章，这不可能，这不可能！吱吱，砰！随着几道刺眼的火光闪过，被四人合围齐攻的作战机器人头部的圆环指示灯快速闪烁了几下，最终化作一团漆黑。钛金属材质的身躯缓缓摔倒在地，在冰冷空气中化作一团细微光点，快速消散。呵呵，林四看着作战机器人被自己手下围剿，温玉环得意至极的笑道：“现在你最大的倚仗已经没了吧？”哎，你看要不要这样？温玉环转过身去，自顾自的说着，双手高举，脸上露出扭曲至极的笑容。本少爷，我便大发慈悲，再给你一次机会。你现在给我磕三个头，我让你死的痛快些，如何？今夜，在他身后忽然响起林四那淡漠而冰冷的声音：“谁会死得痛快些？还不好说吧？死到临头还敢嘴硬？”文玉环怒声咆哮着，却突然感觉不太对，鼻尖猛然嗅到一股强烈的血腥味，同时只见身旁的韩瑶脸色无比惨白，身躯都在止不住的疯狂发抖，而后双膝一软，跪在地上疯狂呕吐起来。怎么回？质问的话还没来得及说完，便戛然而止，因为文玉环突然惊恐的发现。自己带来的四位手下，此刻已经全部躺在血泊之中，殷红的血液四处流淌，破碎的脏器遍地都是。夜风飘过，卷起让人作呕的血腥气味。嗯嗯、哦，一时间，惊恐、震惊、慌乱等等负面情绪一起涌上了文玉环的大脑。这怎么可能？如此血淋淋的现实所产生的巨大冲击，瞬间让文玉环的颅内陷入了猛然状态。这可是四位二十五级的高手，是自己最大的倚仗。在这个最高等级只有二十级的秘境之中，完全应该是能横着走的存在，怎么可能在悄无声息间突然暴毙？林四，浑身颤颤巍巍的他不知所措的瞪圆了眼睛，口中歇斯底里的咆哮起来：“你做了什么？没什么。”一袭黑衣的少年不知什么时候已经脱离了蔓藤的束缚，孤傲的立于远处，宛如黑夜中的鹰。只是想告诉你，我最大的倚仗可不仅仅只是一具机器人而已。咔嚓，咔嚓，淡漠的话语落下。一具具作战机器人从黑暗之中站了出来，每一具机器人头上都闪烁着蓝色的圆环幽光，无声无息，密密麻麻，就像是黑夜之中的幽冥鬼火，将文宇环二人团团包围。文宇环惊呆了，彻彻底底的惊呆了，他怎么也想不到林四的机器人不是一具，而是有这么多，所以这才是他升级速度如此迅速的原因吗？凭什么？凭什么？看着不远处那位挺拔的黑衣少年，文宇环此刻的内心充满了狂烈的妒意。明明只是最低劣的 F 级异能，明明只是最下贱的下城区贱民，为什么会这么强？凭什么会这么强？疯狂的炉火在文玉环心内狂烧，甚至将他心底原本的畏惧都暂时取代。他恼羞成怒地握紧了手中的灵气拳套，双眼之中凶光爆闪，嗷、哦！一声凄厉的狼嚎响起，文玉环的身形猛然暴涨，衣上爆裂，顷刻间变成巨大的狼人模样。B 级异能，狼人血脉。这是文玉环的杀手锏，激活异能后能够全方位加持自己的所有属性和移动力。健硕的肌肉快速收缩，变成狼人的文玉环以迅雷不及掩耳之势，嚎叫着朝着林四猛袭而去。他是机器人的主人，只要杀了他，这些机器人都会消失。身形彻底化作硕大狼人的文玉环，高高跃起，举起手中化作利爪的拳套，朝着林四狠狠地砸了下去。他挡不住我这一击的，绝对！文玉环心中有着绝对的自信。自信自己加持了地级灵气的全力一击，绝对能让林四一击毙命。击中了，就要击中了。看着站在原地纹丝不动的林四，文宇环那双猩红的狼人瞳孔内满是狂喜之色，甚至仿佛已经看到了林四被自己一爪爆碎脑颅、横死当场的血腥画面。给我死！利爪结结实实的轰在了林四头顶。可是文宇环意料之中的血腥场面却并没有出现。他睁着惊恐的狗眼，看着挡在自己和林四面前的那道蜂窝状蓝色护盾壁。心神俱颤，没用，全没用，这怎么可能？这不可能，这不可能！文宇环无能暴怒地抡起拳爪，疯狂地朝着那堵半透明的护盾壁狂砸。可是环伺在旁的作战机器人显然不会让他再次得逞。几道寒光闪过，狼人身上霎时多出了数道触目惊心的伤口，暗红色的血流如注。哇！文宇环吃痛之下，发出阵阵狼嚎般的咆哮。他疯狂地挥舞着巨爪，想要逼退蜂拥而至的机器人，但在勇往无前的机器人面前，他如此举动显然是徒劳的。乱战之中，却见一道寒光闪过，一条血淋淋的右臂当即腾空而起。啊
，鲜血喷涌，狼人发出凄厉的惨叫。文与环肝胆剧烈，再也不敢有丝毫对抗之心，拼了命般的从利刃群中一跃而起。落地之后，仅存的左手用力甩出一枚金色圆球，嗡，一声颤响，一道金色的三角光柱当即将文与环紧紧围住。这是他父亲文仲给他准备的保命道具——光幕护盾。而后，他马上取出传送玉简，狠狠捏碎。林思。断臂之仇不共戴天。看着脱离秘境倒计时开始读秒，躲在光幕护盾之中的文宇环，满脸怨毒的厉声嘶吼道：“你给老子等着！我文家自此与你不死不休！你有种就待在秘境里面，永远别出来，否则，老子我定要抓住你，亲手将你千刀万剐，是吗？既然如此，望着躲在护盾内嚣张忘形的文宇环，林四缓缓抬起手来，黑暗的丛林之中，同时响起了密集的加特林机枪转轮声响。黑衣少年的嘴角扯出一道冰冷的笑容，就请你死在这里吧。第零幺八章，文宇环，死，没用的，没用的。看着脱离倒计时只剩最后十几秒，躲在金色护盾内的文宇环狂笑道：“这可是 C 级稀有道具，足以抵挡一万点伤害。我就不信你能够打得破。”哦，是吗？林四淡然笑了笑，心神一动，所有作战机器人全部加入了机枪扫射的战列之中。刹那间，机枪扫射的火光。如同无数道闪电般划破寂静夜空，震耳欲聋的转轮扫射声中，无数火舌从疯狂旋转的枪膛之中爆掠而出，如同狂风暴雨般倾斜在金色光幕护盾之上。原本看似坚不可摧的金色护盾，在如此近乎疯狂的火力打击下，很快变得摇摇欲坠，甚至开始出现道道细微的裂痕，并以肉眼可见的速度越来越多。躲在护盾内的文宇环再也不负几秒钟之前的嚣张，大大的瞪着惊恐眼睛，嘶声咆哮：“林四！”你想干什么？彻底陷入恐慌的文宇环仓皇无辜的惊恐大喊道：“你难道真的打算赶尽杀绝？我可以保证，你敢杀我，我爸，整个文家，绝对不会放过你的。”回应他无能狂怒咆哮声的，只有越发猛烈的枪林弹雨。住手！我让你住手啊！饶命啊！林四，我错了，我再也不敢对你出手了。求求你饶我一命吧，林四，求你了，先停一下，大家都是同学。我们有话好说，停啊，停手啊啊！混蛋，混蛋！看到自己不管是厉声威胁，还是委曲求全，都不能让林四有丝毫迟疑。文宇环终于慌了，彻彻底底的慌了。他声嘶力竭的咆哮着，情绪癫狂的撑着满是裂缝的残破护盾，试图顶住这最后的猛烈攻击。给我顶住，给我顶住！时间就要到了。看着脱离倒计时最后显示的倒数五秒，文宇环惊恐的内心陡然开始狂喜。五、四、三，马上就能逃脱了。怨毒的瞪着远处那位黑衣少年，文宇环牙关紧咬，神情扭曲的脸上满是凶煞暴力。林四，此仇不共戴天，将来不管付出什么代价，我都要宰了你。无论如何，老子都一定亲手要宰了你。砰！耳边传来的清脆破裂声响，瞬间将文宇环从美好的幻想中拉回了残酷的现实。看着宛如玻璃般碎裂成无数细碎光点的护盾。文宇环大大的睁开几乎失焦的双眼，看着铺天盖地般的子弹火光朝着自己倾泻而至，啊！凄厉的惨叫声划破了丛林的夜空。文宇环的身躯顷刻间被狂风骤雨般的子弹撕成了碎片，几乎是在眨眼之间化作了一滩血雾。片刻之后，枪声停歇，文宇环原本站立的地方已然没了他的身影，只有硝烟混合着残肢断臂被高温烧焦的血腥味肆意蔓延。呜呜，嗯，哦。不到片刻的功夫，文宇环一行便被尽数屠灭。亲眼目睹如此血腥场面的韩瑶，早已被吓得浑身瘫软，跪在草地上，全身止不住的哆嗦颤抖，不断呕吐。原本画着精致妆容的脸蛋，也因为满脸的泪水与污渍，变得凄惨无比。心底突然闪过一丝冰冷的寒意，韩瑶下意识的抬起头来，看到林四那冷淡的目光，望了过来。他顿时被吓得毛骨悚然，当即哇的一声哭了出来。林林同学，对，对不起。这些事其实我也不想的，都是文玉环，都是文玉环那个混蛋逼我的。他说我不照做，就先杀了我。所以看在我们同学一场的份上，求求你，求求你放过我好不好？你，你放心，以后你的话我全部照做，什么事情都听你的，无论你提什么要求，我都答应你。林四转过头看他，真的无论什么要求都能答应。是是啊，韩瑶闻言当即眼前一亮，只见他就像抓到了一根救命稻草。连忙直起身来，惊喜喊道：“千真万确，你想要怎样都可。”砰！冰冷枪声
，在黑暗丛林中突兀响起，女人的话语声戛然而止，她的身躯微微颤抖着，脑门中央赫然多出了一个漆黑的弹孔，寒瑶双眼圆瞪，失焦的瞳孔之中满是惊恐与不可思议，那副让无数男生浮想联翩的娇躯无力的晃了晃，最终软绵绵的瘫倒在了草地上，将手枪插回了腋下枪带，林四面无表情的拍了拍身上的尘土，他可不是什么圣母。根本不可能因为寒瑶的求饶而放过他，要么就别出手，只要出手必定得处理的干净彻底。这是林四曾经那名叱咤风云的冷血特工所恪守的言律。寒瑶已经目睹了一切，就算他在如何赌咒发誓，林四也不认为他出去后能做到守口如瓶。无论是文玉环的死，还是自己机械召唤异能，这些实情一旦泄露出去，都将会让自己陷入极为危险的境地。所以林四才会毫不犹豫的将他射杀。杀人对于他来说。早就已经是习以为常的事情，根本没有任何心理负担。沉吟间，草地上的尸体残骸已经被机器人收拢堆在一起。其中一具机器人朝着林四走了过来，将尸体上收集而来的六个神经元装置交给了他。正常来说，私人所有的神经元连接装置，一般人即便是获得，也无法简单破译。但是对于林四来说，则不存在这个问题。智脑开始破译。陈生下达命令之后，机械智脑很快开始对林四手中的神经元装置进行破译。很快，六个神经元装置所属的个人储物空间便出现在林四眼前。除了绑定了个人账户的资金无法转移，其他物品可以自由获取。手指在界面上轻点，林四一件一件道具查验起来。官方补给包 X 1战斗法杖 F 精神加2 j k 群 X 1 o l 制服群 X 1兔女郎装 X 1吊带袜 X 1白丝袜 X 1过膝袜 X 1润泽油 X 1超薄无感0 0 1一乘以十，零四，第零幺九章，地阶灵气，撇了撇嘴，零四将补给包里面的食物取走之后，随手将那个粉色的神经元装置扔回了尸体中。接下来则是文家四个打手的物品，入门级体魄药剂 X 4使用后将在10秒内回复50点体魄；入门级精神药剂 X 4使用后将立刻回复20点精神。合金圆盾 F 阶体魄加二，合金圆盾。F 阶体魄加二，合金长剑 F 阶力量加一，敏捷加一，战斗法杖 F 阶精神加二，隐藏斗篷一阶穿戴后可以隐藏自己的外貌特征与身份信息，并在短时间内起到范围气息隐匿的效果，持续时间一分钟。原来如此，看着新入手的这条深色斗篷，林四恍然点了点头。看来文家这几个打手就是靠这件装备偷摸进入了灵虚秘境，非常实用的装备。斗篷和药剂。零四当然是留下来自用，至于那些 F 级的装备，则可以挂上拍卖卖钱。虽然是最低品级的垃圾装，但是因为在异能者世界内，装备总体供不应求的关系，所以压根就不愁卖，赚个几万块不是问题。最后一个空间显然就是小公子文玉环的了。不得不说，有钱人家的少爷就是不一样，就连神经元装置内置的储物空间都砸钱多，开通了不少。点击打开，整版满满当当的物品界面跳转而出，官方补给包 X 一。体魄药剂 X 1 0精神药剂 X 1 0脏兮兮的内裤 X 1烤乳猪大餐 X 1海鲜大餐 X 1面包糕点餐和 X 3炸鸡 X 6综合水果和 X 3巧克力蛋糕 X 2香烟 X 1 0红酒 X 3琳琅满目的食品用具列表，看得林四都不禁暗暗咂舌。真 TM 是个豪门小公子啊！别人到灵虚秘境时来拼命的，他可好当度假来了。直接划过了这一排长长的物品列表，让林四最感兴趣的那个玩意映入眼帘。赤铁拳套、地阶、力量加三十、敏捷加三十、体魄加六零、附加技能重击、腾空跃起，对攻击目标额外造成当前力量 x 百分之二百的物理伤害。这是文宇环那件价值百万的地级灵气拳套，属性加成很高，而且自带一个高攻的主动技能，看起来的确还不错，值这个价。不过这件装备，林四可不打算卖掉。他手上那张 C 级灵器，独行者所需要的制造材料里面正缺一个 D 级灵器，现在正好齐活了。接下来趁着暑假，可以去趟南疆地区，刷刷秘境噩梦地牢，去搜集另外两件材料——金铁魔爪和眼魔眼球。将所需要的东西搜刮一空之后，林四将所有的神经元连接设备扔回了尸体堆，而后缓步往前走了百来米，抬手打了个响指，啪！一具作战机器人立即头也不回地朝着尸体堆快速冲锋而去。体内的反应炉开始快速产生作用，他的身躯紧接着开始迸裂出灼烈刺眼的强光，最终，嘣！
。震耳欲聋的爆炸巨响声中，伴随着通红的耀眼火光，一朵巨大的蘑菇云冲天而起，脚下的大地甚至都在微微摇晃。无形的爆炸气浪以爆炸区域为圆心，瞬间扩散开来，将周围沿途的树木草丛尽数摧毁殆尽。猛烈的爆炸波很快掠过林四的身旁，他下意识的抬手挡在面前。身上的黑色大衣被劲风吹得猎猎作响，很快爆炸的余波散去，空气中弥漫着滚滚烟雾，被气浪掀起来的草木尘土碎屑在半空中宛如雨下。原本平坦的丛林草地赫然变成了一个巨大的焦黑深坑，那几具尸体早就在爆炸中化为灰烬，只剩一些残余的火焰仍在大坑边缘熊熊燃烧。四面八方，无数被爆炸震撼到的受惊鸟群纷纷腾空而起，在漆黑的夜空中发出阵阵凄厉的鸣叫。还不错，欣赏完这一出华丽的烟火秀，林四不禁微微点头。虽说只是用于毁尸灭迹，稍微有点浪费，但还是那句话，既然做了，就要做得干净彻底，不能留下一丝把柄。毕竟以自己现在的能力，并不能百分之百确保自己能够抵御整个文家的暴怒。心中如此思索着，林四不再迟疑，套上刚刚获得隐藏斗篷，身形快步消失在黑暗的丛林之中。十多分钟后。一群异能者小心翼翼地摸到了爆炸地点，躲在密集的蕨类植物背后，偷偷朝着爆炸中心探头张望。喂，刚才的爆炸到底是什么情况？走过去看看。确认四周没有危险后，一行人谨慎地走到了爆炸所产生的深坑前，看着这个面积达到十几米的焦黑爆炸坑，个个瞠目结舌。卧槽，怎么会有这么强烈的爆炸？真是吓死人了！众人七嘴八舌地说着，都下意识地看向了人群之中等级最高的鱼虫。将近一米九的个子，身材尤其壮硕，背上还扛着一把巨剑，看起来强悍非凡。聪哥，你觉得这会是什么情况？如此强的威力？于聪仔细打量着爆炸深坑，眉头紧锁。我觉得有可能是秘境首领 BOSS 出现了。秘境首领 BOSS。闻言，围在于聪身旁的同学们顿时吓了一跳，个个如临大敌。聪哥，你确定吗？这里还不算是核心区吧？秘境首领 BOSS 怎么会出现在这里？这可是灵虚秘境。于从取下背上的重剑，紧握手中，朝着众人沉声说道：“在这里面，没有什么是不可能的，让大家随时注意警戒，提高戒备。”是。深夜，军区广场，诸位校长们早已各自回去休息，只有作为主考官的王猛依旧尽职尽责的守候在主席台前，始终关注着秘境法阵之上，时刻显示的积分屏幕。3,790 十分，望着排行榜上的第一位，王猛深深吸了口气，自言自语道：“这个零四。”当真是恐怖如斯，三七九零分的分数已经接近于打破明海市的历史最高纪录，而这小子却只用了一天而已。明天还有一天，也不知道他究竟会创造出一个何等恐怖的记录出来。或许打破省级纪录也不是不可能的。正当王猛心中暗暗思忖之际，位于秘境法阵之上的积分显示屏幕画面突然变动了下，原本位于排行榜第二的文宇环名字赫然被画上了一道触目惊心的红叉，而后缓缓从排行榜上消失了。卧槽！王猛猛地站了起来，眉头瞬间拧成了川字。这下麻烦了呀！这位中年汉子望着屏幕，喃喃说道：“看来明天注定不会太平了。”第零二零章虫群灾厄。随着第一道晨曦划破天空，黑暗湿冷的原始丛林中，光线逐渐开始变得亮堂起来。休息了一夜的零四低头从帐篷里走了出来，神清气爽地收拾了下营地，接着拿出两个罐头解决了下早餐之后，少年踏着晨曦双路。继续开始了自己的征程。今天的目标只有一个，那便是清空核心区。一边在植被密集的丛林中前进着，林四一边关注着机械智脑所同步测绘出来的核心区地图。整体来看，核心区相比中部区和外围区面积并不算大，但是其中的灾厄等级基本都在18级以上。这种等级的灾厄，除了能力数值大幅度提升外，甚至还能释放伤害技能。好，就在此时，远处的丛林响起一道震撼的咆哮。很快，分散过去的作战机器人便通过机械智脑实时给零四传回了情报：雷暴绝龙 LV 1 9秘境精英。望着远处那头体型将近三层楼高的独角巨兽，零四快速确认了变它的详细情报：攻击三十杠六十，防御八十，生命一千五百，特殊能力雷角爆闪。雷暴角龙将全身电流集中于巨大的独角之中，引爆一次雷暴星星，范围半径十 m， 圆形，伤害。武林队范围内敌方单位造成麻痹僵直状态，持续五秒。不同于之前神经元装置的敷衍提示，升级成机械智脑之后，显示出来的资料数据明显精准了许多，直接让零四在第一时间便掌握了雷暴角龙的危险性。
，十九级的秘境精英不愧是除了首领 BOSS 以外最强的存在，不但血厚防高，而且还自带群控类 A O E 伤害技能。五十点的技能伤害虽然看似不高，但是对多单位作战的零四而言 ，A O E 损血的代价其实非常巨大。毕竟，所有作战机器人的总耐久就是零四本身的总血量，每多一具作战机器人受到技能伤害，就相当于自身受到的伤害多翻一倍，非常不划算。所以。林四丝毫没有犹豫，直接放弃了近身作战的打算，当即命令八具作战机器人开启火力压制技能，八挺加特林机枪一齐疯狂扫射，无视防御的密集子弹立即造成了巨大的穿刺伤害。只听见那头硕大的雷暴角龙发出一声凄惨嘶鸣，瞬间被秒杀，成功击杀雷暴角龙，异能点数加900积分加400笨重的躯体轰然摔倒在地，一点微弱的光点亮起，一具作战机器人走了过去，捡起那道光点呈给了林四。拿过来一看，原来是雷暴角龙的独角。雷暴龙角消耗品 X 一，使用后立即发动一次雷暴星星，对范围1 0 M 内的敌人造成30点伤害，并造成3秒麻痹僵直状态。不愧是秘境精英怪，居然还能有掉落。看着手中这枚闪烁着微弱电光的独角，林斯微微点头，随手扔进了个人储物空间之中。虽说伤害并不高，但是瞬发加造成3秒群体控制的效果却非常实用，在某些关键时刻。或许能够用出出其不意的奇效！哇，救命啊！刚处理完雷暴角龙，丛林远处突然传来一阵惊恐的呼喊声，与此同时，还伴随着好似昆虫翅膀快速扑闪的嗡嗡轰鸣，听起来不像只有一两只，而是成群结队。心神一凛，林四随手套上隐藏斗篷的帽子，开启了气息隐秘。只见他的身形眨眼间便同步融入了丛林之中，如果不是仔细辨认，几乎看不出来。而就在林四完成隐秘的同时，只见远处的树丛中突然跳出一个肥头大耳的胖子，他一边仓皇的叫嚷着，一边没命似的猪突猛进，跟在在他身后，密密麻麻的全都是震动着翅膀的黄色萤虫，看起来有点像蜻蜓的模样，但是体型格外庞大，呈 S 型的暗黄色身躯，直立起来几乎有半米多高，身躯顶端有着一对暗红色的复眼，血红色的口气看起来让人头皮发麻。剧毒龙吟 LV 1 8与此同时，机械智脑很快给出了重型灾厄的详细信息。攻击十杠二十，防御十，生命二百，特殊能力剧毒丁蛰，被动生效。被剧毒龙吟攻击到的单位将会被感染神经毒素，全属性负百分之十，持续损失体魄值。十八级的灾厄怪属性并不高，但是胜在被动恶心，而且数量超多。在那胖子身后，只见铺天盖地都是密密麻麻的剧毒龙吟群，无数嗡嗡嗡的振翅声响，听之便足以让人胆战心惊。见状。林四微微摇头，这家伙运气也是有够背的，居然捅了苍蝇窝了！草泥马，老子时间到了！哈哈哈！正当林四暗中观察的时候，只见亡命奔逃的胖子突然转过身来，大声笑道。话音未落，只见他的身影迅速被一团蓝光笼罩。就在剧毒龙鹰群即将将他淹没的时候，胖子整个人凭空一闪，消失在原地。看来是提前使用了传送玉简，从秘境中传送了出去。虽说考试就此提前结束。但是能活着出去比什么都强，毕竟如此庞大数量的剧毒龙鹰群，就算是考生们一起联手，恐怕也未必能够保证每个人全身而退。除了林四，看到胖子传送脱离了秘境，隐匿在丛林中的林四顿时心中一喜，防滴血泊数量众多的剧毒龙鹰群对他来说，简直就是送上门来的经验宝宝，岂有不笑纳的道理？一个响指，奇装满员的作战机器人全部出动，茂密的丛林之中。顷刻间响彻加特林机枪的疯狂咆哮，呼，呼，终于出来了！满头暴汗的刘二能猛然睁开眼，看着眼前的军区广场，整个人顿时如释重负。二胖，你遇到什么了？吓成了这样？身旁有同样提前传送出来的同学见状，围了上来，好奇问道：“嗨，特么别提了！”气喘吁吁的刘二能比手画脚道：“尼玛的，捅了银子窝了！银子，嗡嗡嗡嗡，铺天盖地全是。”老子要是慢一点，恐怕就交代在里面了。哎呦我操！被人一掌推翻在地上，刘二能下意识的就要张嘴骂娘，却不料被那人一手狠狠拎起。我问你，文仲瞪着一双通红的眸子，语气压抑暴力，在秘境里可曾看到文宇环？文文宇环，两百多斤的刘二能被像鸡仔般单手拎在空中，神情惊慌。他谁啊？我不认识。废物！文仲暴喝一声，重重的将刘二能甩开。他怨毒的抬起头来，似乎瞬间苍老了几十岁般的凄厉双眸之中，满是悲怆与暴怒。华儿，他几乎是咬牙切齿般，一字一句的咆哮道：“爹发誓
，爹一定亲手宰了杀你的凶手，为你报仇雪恨。第零二幺章，怪呢？尼玛怪都哪去了？喂，你们确定这里是核心区吗？应应该是吧。既然是核心区，那怪呢 ？T M 的怪都去哪了？话说今天比昨天还要离谱，这都快下午三点了，一整天居然连一头灾厄都没有遇到。卧槽槽，尼玛！老子本来还想冲刺一把双一流大学的，这次完蛋了。话说这种情况是不是考场出 bug 了？我们出去后能不能申诉？想多了吧，林虚秘境上百年历史，哪里出过 bug？ 那 T M 现在这种情况是怎么回事？丛林中抱怨声此起彼伏，所有考生心中都回荡着一个问题：尼玛，秘境里面的怪都哪去了？这样下去很麻烦啊！坐在树荫下休息的鱼从喃喃自语道：“打开排行榜，看着自己不到两千的总分。”他整个人都骂了，想要考上自己梦寐以求的延华大学，最低分数线需要达到三千分以上，而现在距离考试结束只剩不到两个小时，自己的分数别说是国内第一的严大了，甚至想考上一个好点的重点大学都够呛。如果说是因为秘境太强，自己技不如人，那倒也就罢了，可眼下的情况却是自己空有一身干劲，却 T M 找不到怪杀，这尼玛上哪说理去？退一步说，假如大家都是这么低的分，也不是不行。那就可以说明，这次的灵虚秘境灾厄总数量较少，导致考生总分偏低。可是，目光上移，看着排行榜第一的个人总得分， 6,973 就尼玛离谱！这姓林的小子到底是个什么怪物？感情整个秘境里面的灾厄都被他一个人杀光了。一想到这个，许从便只感觉自己心头有万匹草泥马狂奔而过。特么的，有没有想过别人的感受啊？别人不要活了啊！心情惆怅间。忽然听见远处的丛林树叶微微颤动，只见一位白衣丽影走了出来。秦同学，于从，哎，哎，异口同声的叹息声在树下响起。秦辉清看着排行榜上零四的分数，内心早已麻木。他和于从、明海两大家族最有潜力的新锐 A 级异能觉醒者，也是本次灵虚大教最被外界看好的超级双子星，结果却被零四这位只觉醒出 F 级异能的家伙牢牢踩在脚下。哦，不是山脚下。第二名的自己 2,658 第三名的于从 1,996 分，压根就难以望其项背吗？念及此处，好不容易才在父亲鼓励下重新充满斗志的秦辉清，一下子又消沉到了谷底。自己到底是哪里做的不够好，才会与林四差距这么大？不明白，完全想不明白。秦同学，看着一脸哀怨神情的秦辉清，于从杵着手中的巨剑，站起身来。以目前的情况来看，要不要考虑我们一起合作？合作。秦辉清闻言，清冷的眸子顿时眨了眨，疑惑道：“怎么合作？你我携手一起击杀秘境首领 BOSS？” 于从掷地有声的说道：“首领 BOSS 价值六千分，只要我们能够完成击杀，至少达到顶级学府的分数线要求，完全没有问题。”听到于从的这个提议，秦辉清蓦然沉思了片刻，最终轻轻颔首：“于从说的没错，现在时间已经不够，唯有击杀 BOSS 拿到那六千首领分，才是他们两人冲刺顶级学府的最后希望。”很好。看到秦辉清同意了自己的提议，于从爽快地笑了笑。两人沿着丛林快速穿行，很快就抵达了首领 BOSS 所在的中央核心区域——黑泥沼泽。看到了吗？真是个大家伙！小心翼翼地掀开树叶，于从狗着身子望着沼泽中那头体型巨大的三头怪，小声惊叹道：“嗯。”秦辉清凝重点头，随手打开了 BOSS 资料，因为担心考生擅自对秘境首领 BOSS 发动挑战，从而引发不可预测的伤亡，所以。官方同步给出了秘境首领 BOSS 的详细属性与能力，以供学生们参考决断。三头怪阿德加耶，等级 LV 2 0秘境首领 BOSS， 种族远古种异兽，攻击4 0杠八十，防御50生命雷手 2,000 焰手 2,000 斜杠毒手 2,000 特殊能力一，闪电网对正前方的敌人造成80点闪电伤害。特殊能力二，火焰星星使用环形火焰。对直径20米内的所有敌方单位造成每秒10点的持续火焰伤害，持续时间10秒，可驱散。特殊能力三：毒物被攻击时将喷出毒物，对触碰到的敌人造成每秒5点的持续毒素伤害，持续时间20秒。同时，力量属性、敏捷属性各自降低 30% 可驱散。特殊能力四：再生。阿德加耶拥有远古中所独有的强悍再生能力，如果本体没有死亡，那其断掉的头颅在10分钟之后将会自动再生，并完全恢复生命值。尽管早有心理准备，但是看完了秘境首领 BOSS 阿德加耶的详细能力情报后，秦辉清和于从两人还是齐刷刷的倒吸了口凉气。高攻、高防、高血量，还有强的离谱的四个能力。
高伤害 A O E 加持续伤害 Dot 加利敏双减 Debuff 就已经足够让人头疼了，可居然还有最后一项堪称变态的再生能力，本体不死，断头自动再生。也就是说，想要成功攻略阿德加耶，就必须精准控好三个头的血线，在十分钟之内一次性完成击杀。如此困难的要求，单纯只靠两个人想要完成攻略，难度可谓登天。你确定？沉默半响，秦辉清轻声苦笑：“只凭我们俩能杀得掉首领 Boss 吗？”其实也不是没有希望。于彤皱着眉头，主动展示出了自己的 A 级异能。我的异能狂热，在开启后可以在短时间内大幅度提升我自身的全部属性，无视伤痛，无视负面状态，并且还附带攻击回血的被动效果。配合走位和体魄药剂的话，在异能生效期间，我有自信能够单扛 BOSS。说着，于彤看向了秦辉清，语气笃定：“如果在这段时间内你能够提供足够量的输出，完成攻略就肯定没问题。”输出是吗？秦辉清抱着手肘。沉吟了片刻后，终于认真的点了下头。输出方面，我没问题。他同样也主动展示出了自己的 A 级异能，极寒双刃 A 级，攻击时附加极度低温，大幅提升攻击力，正 50% 减缓对手移动速度与攻击速度，并在攻击时额外生成多重冰晶双刃协助攻击，很强。许从皱眉评价道：“但恐怕还不太够。”未必。秦辉清淡淡说着，展示出自己手中的名刀冰雀，冰雀 A 级，刀汉刀。伤害力量 X 100% 冰霜系异能者持有时全属性加成 50% 被动冰霜系能力伤害额外增加 100% 主动玄冰风暴创造一片冰霜领域，对领域内的所有敌方单位造成每秒力量 X 50% 的伤害，降低移动速度、攻击速度 30% 持续10秒。卧槽，好屌！于从一双小眼睛惊讶瞪圆，果然不愧是秦家五刃之首。现在没问题了吧？当然。于从一拍胸膛。语气自信满满，我去开 BOSS， 拉住仇恨，你全力输出，没问题。分工明确之后，两人当即信心爆棚，是要取下首领 BOSS 一血。准备，走起！一声暴喝，只见人高马大的鱼从双手抡起巨剑，便朝着 BOSS 的方向急冲而去。狂热，开！伴随着这道低吼，只见鱼从强悍的身躯瞬间被一团黑红色的狂乱气息笼罩，一双眼睛闪烁着骇人红芒。在这一瞬间。甚至连他身旁的空气都变得狂暴起来。可就在这个时候，只见沼泽另一端的远处，一道浑身闪光的银白色身影以肉眼不可及的超高速冲锋进场，直直撞到了 BOSS 阿德加耶身上。而后瞬息之间 ，Boom！ 第零二章第一名打破全国纪录，检测到灵虚秘境首领 BOSS 阿德加耶已被击杀。本次灵虚秘境正式结束。五分钟之后，所有考生将会自动传送出本秘境。惊天动地的爆炸气浪中。被呼了一脸沼泽黑泥的鱼从，听着神经元装置传来的语音播报，小红眼睛眨了眨，一脸呆滞的愣在原地。在他身后不远处的秦辉清同样好不到哪去，亲眼目睹着远处那朵冲天起的蘑菇云在首领 BOSS 那巨大的尸体上缓缓消散，惊恐与震撼的内心完全无法平复。他那一双美眸惊讶瞪圆，直到现在都完全无法相信自己方才所看到的景象。血量总计六千的首领 BOSS 阿德加耶。就就这么被发秒了，有没有搞错啊？啊，刚才扑过去的那东西究竟是什么玩意？良久，从震撼中回过神来的于从，方才喃喃说道：“也太猛了吧！”不知道。秦辉清艰难的喘了口气，不过看起来好像有点像是个人。人？于从皱眉道：“不可能吧？人怎么可能会爆炸？”说到这，两人突然讶然对视一眼，难不成是机器人？念及此处，于从连忙打开秘境排行榜。第一名0 4 1 3 0 7 3。果然是他。于从瞪大了双眼，不可思议的喊道：“一句机器人自爆，就把秘境首领 BOSS 秒了，还让不让人玩了？这小子觉醒的 F 级异能有这么强吗？”确认是04击杀的 BOSS 后，秦辉清徒劳的坐在了地上，眼神空洞，心中的骄傲与斗志顷刻间被彻底击溃。原来自己的 A 级异能 A 级灵气，在他面前甚至都不值一提。而自己却还敢言之凿凿的要与他比试，简直就是银烛之火，应与烈阳争辉啊！同一时间，秘境外的军区广场，亲眼目睹着零四的积分从七千分瞬间暴涨到一万三千分。伫立在广场上的诸多同学和校长们，个个瞠目结舌，浑身发麻。喂，刚才零四是一下子涨了六千分是吧？随着这句小声疑问，打破了场上的沉寂。霎时间，整个广场上猛然爆发出震撼喧闹的惊呼声。瞬间涨六千分，唯一的可能就是单杀了秘境首领 BOSS 吧。单杀秘境首领 BOSS， 最近十年来
也就于景言做到过吧。恐怖，实在是恐怖！这小子真 T M 是个变态啊！一万三千分的总分，他是不是已经打破全省最高纪录了？全省算什么？你知道之前的全国最高分记录是多少吗？一万两千三百五十四，才一万二，那岂不是说零四已经打破了全国最高分记录？死！震撼过后。在场的不少学生和老师们纷纷开始热烈欢呼。虽说林四并非是他们的同学与学生，但此时此刻，他们亲眼见证了炎华帝国举办灵虚大教百年以来所诞生的帝国历史最高分。能够亲眼见证如此历史性的伟大时刻，所有在场者亲历者都深感与有荣焉。炎华帝国第一，是我们明海走出来的。好，好，好！作为青龙山高的校长，司正泰此时已经是红光满面，全身颤抖，手舞足蹈。他原本以为五年前的于景言已经是自己职业生涯的最大荣光，可远没有想到，今时今日居然还有如此巨大的惊喜在等着自己。自己的学生打破了炎华帝国灵虚大教最高分记录，而作为他的校长，司正泰将来同样也能在帝国史书中留下浓墨重彩的光辉一笔。这如何不让他欣喜若狂？五分钟的脱离倒计时转瞬即逝，很快，随着传送法阵入口处亮起的一道道光辉，参加灵虚大教的学生们纷纷返回。无一例外，他们所有人都驻足在广场上，翘首望着广场中央的传送门。每个人都迫切想要亲眼见证那位打破了整个炎华帝国最高分数记录的绝顶猛人走出秘境的那历史性一刻。他出来了，没有等候太久，只听见人群中一声高呼，光辉闪烁的传送法阵入口，那道孤高的黑衣少年缓步而出，神情平静，气质淡然，一如既往。林四同学，欢迎回来！站在人群最前方的王猛与一众校长们带头鼓掌。祝贺你打破了全国纪录！随着他的话音落下，整个广场上顿时响起雷鸣般的掌声。牛逼！林四，神情兴奋的同学们纷纷纵情欢呼。从今往后，你就是我的偶像，明海之光。今天算是值了。以后若是有人问起来，我也算是和历史第一并肩战斗过。林四，我爱你，我要给你生猴子。林四，林四，林四，这群年轻的少年少女们本就对于强者。有着天生的仰慕之心，而对于创造了全国纪录的零四，更是感到由衷折服。所以他们纷纷欢呼着，齐声喊着零四的名字。广场上的气氛热烈无比。呼，伫立在人群远处的秦辉清望着广场中央，享受着众人震天欢呼的黑衣少年，原本清冷的美眸之中已满是复杂神色。一万三千分的历史新高，已经让这位天之娇女心中那点仅剩的骄傲彻底粉碎。对他来说，现在的林四就如同是高悬于天穹之上的烈阳，无限耀眼，耀眼的甚至让秦辉清心中蓦然生出一种感觉：从今往后，自己或许再也没有资格配称之为林四的对手了。他的未来有着更为无限广阔的世界，而自己恐怕再怎么拼尽全力都不可能追赶得上。想到这里，秦辉清心中除了那股彻底失败的挫败感，还意外的掺杂入一抹莫名而来的黯然神伤，久久不散。除了意志消沉的秦辉清，热烈欢呼的人群之中。还有一人情绪极为不对，文仲宛如一具僵尸般伫立在欢呼的人群后方，容颜似乎瞬间苍老了几十岁，额头上青筋直冒，一张老脸阴沉的吓人。他抬起通红的眸子，死死盯着广场中央那道处于众人欢呼之中的黑衣少年。文仲用力地深吸了口气，那双布满血丝的双眼之中，只有怨毒与暴怒。参加本次灵虚大教的所有考生中，只有自己儿子以及和他组队的那女娃两人死亡，另外还包括自己安排的四位保镖。在如此低等级的秘境之中，无论是灾厄或是学生，都不可能有能力让这样一支队伍全军覆灭。若说唯一的可能，便只有林四这个手段神秘的小子。此子该死！念及此处，文仲心中的杀心顿时暴起。只见他的身形瞬息而动，眨眼间便出现在了林四的上方。与此同时，他那戴着黑色手套的手掌之中，突然有道骇人的威压快速凝聚，一掌朝着林四脑门便是重重拍下。第023章，暴怒的文仲。给我死！惨烈怨毒的咆哮响彻整个广场，汇聚在文仲手中的暴虐力量狠狠地朝着林四的脑门拍下。面对如此突如其来的变故，广场上所有人都惊呆了。放肆！一声暴喝响起，只见距离林四最近的王猛猛然抬手，一道多达九重的圆形光幕瞬息间展开，护在了林四面前。与此同时，校长司正泰同样挡在林四身前，双手爆发出一阵骇人威压，在光幕后再次撑起一片防御立场。几乎就在同时，文仲竭尽全力的一掌迅猛而至，轰的一声，一股强烈的能量波动顷刻间在防御光幕之上爆发。狂暴的力道
，直接让厚达九层的圆形光幕层层破碎，直到侵蚀到最后，那层防御立场之上才被彻底阻拦下来。即便是如此，仍旧激起了一股恐怖的无形气浪，迅速从广场中央急速蔓延，横扫在场所有人。不少学生都被掀翻在地，惊恐失措间大呼小叫。只有处于光幕保护之中的零四，虽是牙关紧咬，但仍旧面不改色。事实上，就在文仲突然袭来的瞬间。他便做好了搏命的准备。机械空间之中， 3 8具作战机器人已经严阵以待。若不是王猛提前出手阻拦，林四就算是拼着同归于尽，也要把文仲这个老不死的狗贼炸个形神俱灭。看到处于立场护盾保护之下的林四毫发无伤，身旁王猛方才长舒了一口气。作为主考官，他本就有义务保护每位考生的安全，更别说对方还是打破了整个帝国历史最高分记录的超级天才。如若让他在自己眼皮子底下当众被人偷袭致死，那自己事后恐怕也得上审判法庭不可。一阵后怕过后，王猛心中自然愈发暴怒。只见他猛地一挥手，广场周围全副武装的士兵当即快速合围，黑洞洞的枪口一齐对准了正中间的文仲。更有不少军方异能者，神情凝重的护卫在林四身前，个个严阵以待。文仲，见局势被快速控制下来，王猛怒视着满脸阴翳的文仲，断然怒喝道道：“公然扰乱考场秩序，当众出手袭击考生，你什么意思？”是想造反不成？我什么意思啊？听到王猛的质问，神情怨毒的文仲怒极反笑：“你该好好问问你身后那小子，我儿文宇环到底是怎么死的？混账！进入灵虚秘境本就生死有命。”王猛沉声喝道：“你何以如此凭空污蔑？”“是啊，文家主。”同样护在林四身前的司正泰接着开口道：“您痛失爱子，心情悲痛可以理解，但你也不能因此就胡乱怪罪于他人，不是？我胡乱怪罪他人。”文仲凄厉狂笑：“我儿如何死的？老夫心中自然清楚的很。既然如此，那就请你当众拿出证据来。”王猛神情威严的厉声喝道：“今日这么多人都在现场，便一起与你做个见证。”闻言，文仲浑身愣了下，一下子说不出话来了。这 TM 要怎么说？众目睽睽之下，当众说出自己提前派了四个高手，偷偷进入了灵虚大教，在全国大考中帮文宇环舞弊，然后再告诉所有人，自家因为觊觎灵四那具神秘而强悍的机器人。所以不择手段想要抓住他，逼问由来。开玩笑，这些话一说出口，那即便文宇环真是林四所杀，他都可以被认定是正当防卫。而在考场舞弊的文家，则会吃不了兜着走。所以，尽管文仲断定儿子是被林四所杀，但是他所觊觎的这些理由却一个都说不出口。王考官，文家主，二位请听我一言。见局面僵持，秦正龙这个时候走了出来，朝着众人拱了拱手，道：“文家主今日痛失爱子。”白发人送黑发人，情绪悲痛之际做出不理智之事，法虽不容，但情有可原。我看不如这样，诸位如若愿意给我秦某人一个薄面，今日双方各让一步，只惜干戈，如何？听见这位明海第一世家的家主主动当起了和事佬，王猛没有立刻接话，而是冷冷的望着文仲，哼，后者见势已不可为，恼羞成怒的怒喝一声：“既然秦家主如此说，那老夫今日便卖你这个面子。”说话的时候。文仲那双通红的眸子始终怨毒的盯紧林四，眼中杀意丝毫未减。小杂种，今日行事不对，老夫先暂且放你一马。从这里出去以后，我倒要看谁还能保你。等你落入老夫手中，老夫定让你生不如死。心中如此暴怒想着，只见文仲转身大步一迈，异能飞镰步瞬息催动，身形便如疾风般闪瞬而去。这老东西跑得倒是挺快。看到文仲的身形消失在远处，王猛冷笑一声，转身看向了身后的林四。林同学，你没事吧？王猛语气关切地问道。可有受伤或者任何不适？这位打破了炎华帝国史上最高分的天才，现在可是整个明海的宝贝。作为本地的主考官，王猛当然不希望他在自己眼皮底下受到任何伤害。我没事，多谢王考官关心。林四微微颔首，礼貌说完，也朝着司正泰和秦正龙二人分别致谢。多谢校长仗义相救，感谢秦家主愿意出面调停。无妨。秦正龙微笑点了下头。对于林四的礼貌态度，眼神中闪过一抹赞许，而校长司正泰则笑呵呵地拍着林四肩膀：“林四啊，只要你没事就好。哎呀，当时真是吓死我了。不过这事你千万不要放在心上啊，异能者嘛，一言不合就起冲突是很正常的事。我知道的，谢谢校长开导。呵呵呵，那就好，那就好。好了，今日既然成绩已定，接下来便各自回家，等待高校方面的通知吧。”王猛拍了拍手，朝着所有人喊道：“记住。”方才发生之事涉及考场机密，任何人等禁止对外宣扬。各学校的大巴一台接一台的开出军区考场，最后广场中只剩下林四和王猛、秦正龙等几人。
。站在自己父亲身旁的秦辉清一直偷偷的看着不远处的林四。刚才文仲突袭林四之时，秦辉清同样被吓得不轻，当然只感觉自己的心脏仿佛都被猛地揪紧，紧张的喘不过气来。不过现在看到林四已经平安无事，他也便缓缓放下心来。林四同学，王猛拦住准备登车的林四，沉声说道。我看刚才文家主的神情，此事他肯定不会轻易善罢甘休。这段时间，你一定要多加小心啊！也是啊，文言、司正泰等人同样担忧不已。多谢提醒，我会的。林四用力点点头，该来的躲不过，人生看淡不爽就干。呵呵呵，此事倒是简单。一旁的秦正龙忽然笑着开口道：“我家寒舍倒是有几间客房，如果林四同学不介意，倒是可以去我家小住一段时日。”第零二四章，等等。沙袋，一台豪华轿车平缓地行驶在明海市区的公路上，轿车后座与林四并肩而坐的秦辉清低着脑袋，一双美眸却不时地偷偷看向身旁那位黑衣少年。自从高中入学考试输给他之后，从小到大首次品尝到失败滋味的秦辉清，便将林四视为自己高中生涯的唯一劲敌。可是他完全没有想到，之后的高中三年，自己面对林四居然未尝一胜，甚至于林四这个名字本身都已经潜移默化地成为了秦辉清的心魔。而现在，随着两人之间的差距被天差地别般的彻底拉开后，秦辉清心中反而释怀了不少。风从车窗涌入，夹杂着一股夏日树叶的味道。少年沐浴在金色余晖中，侧脸如雕刻般棱角分明，陷入光影中的眼睛明亮深沉，很耀眼，耀眼的甚至让青龙山高公认的高冷女神秦辉清都有些睁不开眼睛。奇怪，林四原来有这么帅的吗？秦辉清低着脑袋，精致白皙的小脸倏地变得绯红。明明自己都用印了他照片的沙袋练了三年，按理说对他的容貌应该早就很熟悉了。等等，沙袋，秦辉清呆滞的眨了眨眼睛，心中大叫不好，全把这回事给忘了。好像现在还摆在自己房间隔壁吧？糟糕糟糕糟糕！轿车开进秦府庭院，车还没有停稳，秦辉清便着急忙慌的下了车，匆匆忙忙的朝着屋子里跑去。青儿，这丫头，看着自己女儿仓皇奔走的背影。还没来得及下车的秦正龙皱了皱眉头，而后有些歉意的朝着林四笑了笑：“不好意思，林四同学，小女平日里约束不严，让你见笑了。”“没关系。”虽然也有些不知所以，不过林四还是微微颔首，礼貌回了一句：“秦同学，他向来便是如此活泼、不计小节的性子。”这句话是昧着良心说的。秦正龙闻言呵呵一笑：“那行，我让管家先带你去三楼客房，你稍事休息，一会我设宴款待你。多谢秦家主厚意。”“去吧，去吧。”林同学，请随我来。有劳。看着跟随管家步入庭院走廊的少年背影，站在原地的秦正龙不禁微微颔首。正龙，温婉的嗓音响起。只见一位衣容华贵的妇人从门后缓步走出，容貌端庄雅丽，与秦辉清倒是颇为相似。他走到秦正龙身旁，轻声问道：“那位便是青儿的同学，打破灵虚大教帝国得分纪录的林四？”正是。秦正龙收回目光，看了眼身旁的妻子江雅，轻声说道：“此子。”天赋异禀，又兼沉稳大度，将来必定是能做出一番大事的人中龙凤。哥哥江雅轻笑道：“倒真是第一次听到，你对女儿之外的其他人有如此之高的评价。”是啊，秦正龙叹了口气，压低了声音：“与他一比，咱们的青儿恐怕还是差得远了。技不如人，那也是没办法的事情。”江雅闻言也不恼，而是通情达理的点了点头。不过我看此次少年英气倒是与青儿有些般配，不是吧，夫人？秦正龙当即瞪了瞪眼。青儿可是你的宝贝女儿掌上明珠，这你也舍得？去，是谁的掌上明珠还说不定呢。江雅白了秦正龙一眼，道：“这个家里就你最惯着他，只要你舍得，谁又敢多说一个不字？”秦正龙，你别以为我不知道你的小心思。妇人故意板起脸道：“三楼哪有什么客房？明明就只有青儿房间隔壁那间，她日常用来练习的空房间。你让林四住青儿隔壁，打的是什么主意？我会不清楚。”呵呵呵呵，见自己的安排被直接戳破。秦正龙摸了摸鼻子，悻悻笑了笑，接着看了眼林四离去的方向，语气悠长：“我这不也是为了秦家将来考虑吗？毕竟乾隆在渊，正是拉拢之时啊。”跟随着西装笔挺的管家一路来到宅邸三楼，走到一间客房门前，两鬓斑白的管家笔直的站定脚步，转身朝着林四恭敬微笑：“林同学，这间便是家主为您安排的房间。”林四微微点头：“好的，有劳先生了。”“不客气，如果有任何需要，请尽管吩咐。”好的，目送管家走后，林四方才轻轻拧开房门，走了进去。地板上铺着的是质感优良的地毯，色彩丰富而协调，踩上去的感觉犹如行走在云端。房间的整体装饰非常精美，
，深色的木质家具与金属装饰品相结合，形成了一种低调奢华的氛围，与林四曾经所住的那个小破间形成天差地别般的巨大对比。哇呀，好像藏在这里也不合适。刚关上房门，林四耳尖一颤，忽然听到房间内有人喃喃自语的声音：“啊呀，烦死了！早知道就不用这么大的沙袋了。都怪你，你这个混蛋林四，干嘛要这么可恶？打死你，打死你！”砰砰砰砰！林四，好像有刁民在骂阵，蹑手蹑脚的走到里间的房门边，贴着房门轻轻推开。林四猫着眼睛朝里面瞄了一眼，只见秦辉清正站在里面，对着一个巨大的落地拳击沙袋一顿暴锤。皮质的沙袋正面，自己那张面无表情帅的掉渣的脸庞，已经被一下一下锤得扭曲不堪。或许是感受到来自于身后的空气流动，秦辉清下意识的回过头来。林四，秦辉清，林四。秦辉清，打扰了，告辞。秦辉清，等于等于。哈哈哈哈哈！林四，如果我说这一切都是误会，你会相信吗？不，谢谢，再见。哇呀，停，停下呀！林四，你先听我解释一下。第025章，我的要求是我想要你。在秦正龙的热情款待下，林四享用了一顿丰盛的晚宴，回到了三楼自己的客房中。林四走到窗边，伸手轻轻掀开窗帘一角，锐利的目光朝着楼下暗暗观察。相比于下午刚到的时候，此时的庭院中负责警戒的安保人数明显增多。根据机械智脑探测回来的信息，林四可以清楚的知道，那些安保基本都是二十到三十级的异能者。再往更远处，庭院外墙远处仔细观察过去，通过机械智脑传回来的实时信息显示，庭院外至少有数道隐藏的异能者气息。这些在躲在远处暗中监视之人的身份不言而喻。放下窗帘，林四坐在印着自己照片的拳击沙袋旁边，皱起眉头，神情思索。虽说今天下午面对文重突袭之际，他并没有丝毫畏惧，但是回过神来之后，心中说不担心那也是不可能的。对于文宇环之死，文重肯定不会善罢甘休，而且他还是等级高达58级的高阶异能者。今日他那倾尽全力的一掌，直接将王猛的九重光幕都尽数摧毁。如果不是司校长奋力撑开防御立场，自己恐怕难以全身而退。况且。文家作为明海大家族，势力根深蒂固，手下成员诸多，又加上现在几名敌暗，所有形势都对自己非常不利。虽说有秦家提供庇护，但是一直仰仗他人保护，总归不是个办法，也完全不是林四自己的风格。对于威胁，他从来都是直面挑战，靠自己的实力亲手解决，而不是终日躲躲藏藏，像个懦夫。所以，眼下明海是暂时不宜久留了。林四打算先离开这里，前往南疆地区，快速提升自己。念及此处，他心念一动，眼前立马跳出了自己的异能者属性界面，姓名零四，异能者等级 L V 1 8 E X P 21% 力量115敏捷115体魄115精神125加十135装备，手作战手枪 F， 隐藏斗篷 E， 隐藏自己的外貌特征与身份信息，并在短时间内起到范围气息隐匿的效果。持续时间一分钟，沼泽领主之戒 E 精神加十精神恢复速度正 20% 最后的戒指是零四击杀秘境首领 BOSS 阿德加耶的掉落品。精神加十的属性不好不坏，倒是精神恢复速度提升 20% 的附加效果还算比较实用。毕竟随着等级的增长，现在召唤一具作战机器人所需要的精神力消耗已经达到了50点，所以现在对于精神力恢复速度方面的需求非常大。看完界面，零四突然目光一凛。右手下意识地握住了枪柄，沉声发问：“谁？”“是我。”门外传来秦辉清那清冷的声音。紧接着，房门轻轻推开，只见个子高挑的秦辉清端着一盆水果走了进来。看起来，他应该是刚洗过澡，重新换上了一袭轻薄的白裙，精致的花边衬出他那白皙修长的双腿，身体曲线玲珑，发丝划过的地方还带起淡淡清香。吃点水果吧，谢谢。不动声色地将深入腋下枪袋中的右手挪了出来。林四微微点头，轻声道了句谢。不，不用谢。将水果盘摆在林四面前的矮桌上，秦辉清与林四相对坐，白嫩的小脸上倏然浮起一抹淡红。这，这又不是我想送的。少女抿了下嘴唇，倔强的撇过小脑袋。是，是我妈妈非要要我送过来的了。哦，林四点点头，也不客气，拿起一个铜红的苹果，张嘴便啃，果肉酥脆，汁水甘甜，久违的味道。上一次吃到新鲜水果。还是七年了吧，脑海中蓦然想起曾经的那个时候，姐姐从上城区捡回来一个苹果，姐弟两人一人一口吃完，很酸
很硬，味道虽然远没有手中的这个苹果如此新鲜甘甜，但是在林四心中，那个苹果不应该说是那段姐弟俩相依为命的温馨时光，比什么都要重要。林四，林四，看到少年突然陷入了沉思，身旁的秦辉清在他面前好奇的挥了挥手，啊，抱歉。从回忆中回过神来的林四无奈笑了笑：“怎么了？”秦辉轻手握拳放到嘴边，轻咳一声，用无所谓的语气小心问道：“你想好准备去哪所大学了吗？”“暂时没考虑。”林四摇了摇头，略微沉吟了会：“不出意外，应该会选延华大学吧。”“哦。”闻言，秦辉轻抿了抿嘴，精致的脸蛋上当即露出一丝丧气神色。延华帝国拥有数百所异能者专属高校，其中最顶尖的就是延华大学、黄都大学。彭京大学以及渤海大学，而在这四大巨头之中，唯一独一档的便只有延大，因为那是由元祖亲手所创。学院内至今还保存有一座神秘的元祖之塔，据说那是三百年前七位元祖领悟异能之圣地。传言塔内至今还残余着非常强大的能量，能够让异能者的实力获得极大提升。但是元祖之塔只有延大最出色的学生才有资格入内，所以心高气傲的秦辉清原本目标也是延大。但是此次灵虚大教，他却只拿到 2,658 分，甚至还不到严大的最低分数线 3,000 分。想要圆梦严大，显然已是无望。想到这里，秦辉清不禁哀怨的瞪了眼身旁的林四，都怪这个家伙过于变态，一个人屠光了整个秘境中的怪物，真是烦死了。对了，秦同学，林四放下手中的苹果，目光笔直的望着秦辉清。话说，我们之间还有一个赌注没有履行吧？看着眼前这位国色天香的大美女，林四脸上。难得的浮起一丝笑眯眯神情，输的一方需要无条件答应对方的一个要求，这件事还算数吧？哎，呃，秦辉清闻言愣了下，双手抱胸，那双清丽眸子逃避似的悄悄往旁边挪了挪。当当，当然算数了。很说说吧，你想要什么？嗨嗨，听好了。嗯嗯，秦辉清。嗯，林四说着，视线在少女身上缓缓游走。最终落在了少女那宛如织玉般白净的脖颈间，感受到少年肆无忌惮的目光，秦辉清本就绯红的脸蛋顿时唰的一下全红了。他他的要求是什么？少女的脑袋顿时一团乱麻。该该该不会是那个吧？我想要你。十神神什么？不行不行，绝对不行！秦大校花小脸霎时通红，一手用力护在胸前，一手死死拽紧裙摆，玉腿夹紧语无伦次。零四，我警告你。这这可是我家里，还还还有，这种事情我只会和结婚对象，反正你想都别想。嗨嗨，什么干什么？什么事情？什么结婚对象？这都什么鬼啊？好好听人把话说完啊喂！第026章后会有期。深夜，秦家庭院深处的一室大厅，月光透过穹顶的彩绘玻璃洒落在宽敞的大厅中。巴洛克风格的宽阔大厅中央，高大的拱形天花板绘制着繁复的符文图案。穹顶之下，一个复杂的法阵被刻画在地面上，每一根线条都散发着微弱的光芒。这些光芒与房间中的空气交织在一起，形成了一股神秘的气息。林四，秦辉清有些犹豫地看着身旁的少年，语气迟疑：“你真的打算孤身前往南疆地区？”此时此刻，少女的眼神之中仍旧满是诧异。她是真的没想到，林四提出的要求居然是让自己替她开启前往南疆地区的传送门。虽然莫名有些小失落。但更多的还是惊讶。嗯，林四微微点头，眼神坚定。可你知不知道，看到林四如此坚定的神情，秦辉清柳眉微蹙。南疆地区可是整个炎华帝国最危险、最混乱的地区之一。看着林四不答话，秦辉清头疼似的捏着鼻梁，连声说道：“那个地方虽然名义上属于炎华帝国，但是根本就不受帝国管辖，完全没有法治可言。如果不小心，真的会没命的。放心，我没问题。”少年看着神情紧张的少女，露出一个淡然的微笑，清澈的眼眸中满是自信与坚定。也不怪秦辉清会如此紧张，毕竟南疆地区的确是炎华帝国内最危险的地区之一。严格来说，就如同秦辉清所言的那样，南疆地区只是名义上属于帝国，但实际上却是完全独立自治的地区。不同于灾厄被大部分肃清的帝国内陆，地处边疆的南疆地区处于抵抗灾厄入侵的最前线，也就是官方所称之的南部灾厄战线。维持战线的军队主力是由南疆总督府所统辖的南疆防卫军，同时，因为南疆地区地形复杂、兵荒马乱的关系，也成为了滋生反叛军的温床。两百年前，为了反对联邦政府对于普通民众的不平等对待，在兰星各大陆纷纷出现了反对联邦政府的各路反叛军
一直持续着与联邦政府对抗的状态。除此之外，南疆地区还遍布各种黑帮和秘密结社组织，地区势力确实是盘根错节、错综复杂。但也正因为如此，林四才认为，在如此形势复杂的地区，反而能让自己有着更多的磨练机会。安逸平淡的生活只会消磨自己的斗志。而危险重重的夹缝之中，才更适合疯狂的野蛮生长。前世的零四亦是从刀山火海、枪林弹雨的磨练之中一路成长，那种拼尽全力以命相搏的刺激感，非但不会让他感到畏惧退缩，反而愈发觉得兴奋躁动，对冒险与征服的渴望，深深的刻在零四的血脉之中。唉，而这些自小锦衣玉食、娇生惯养的大小姐秦辉清，目前显然无法理解。只见他叹了口气，无奈的喃喃了一句：“真是搞不懂。”你脑子里在想什么？别人暑假都是计划着去世界各地旅游疯玩，只有这个家伙居然要去这世界上最危险的地区玩命。看着身旁小声抱怨的秦辉清，林四不禁微微一笑。他一直以为秦辉清是那种惜字如金的高冷女神类型，可没想到在和自己两人独处的时候，他的话一点也不少，就确实挺让林四意外的。确定了哈，那我就开始了。愿赌服输，秦辉清神情无比认真的最后一次询问道：“没问题。”林四则一如既往的笃定点头。听到他的肯定答复后，秦辉清没有再迟疑，伸手解下戴在他那白皙脖颈间的宝石吊坠，轻轻放在了法阵的最中央。秦家作为明海本地的大氏族，自然能够从官方获准拥有使用传送法阵的权利。顺带一提，传送法阵同样也是出自炎华皇室元祖家族石家所创的空间传送秘术，在世界很多地区都设立了传送点。任何获得炎华帝国允许的机构或个人都可以使用官方下发的奥数宝石开启传送法阵，而后通过法阵传送至任何或者连通的法阵传送点。不过，作为安全限制，传送的人数有着严格限制。随着奥数宝石与魔法阵相连通，很快整个法阵开始逐渐散发出一抹深邃的幽光，在黑夜中宛如星辰般闪烁。画满了符文线条的地面忽然变得像水面一样，泛起了阵阵波动。法阵中央。那些符号仿佛活了一般，在空中升腾、旋转，眨眼间便在两人面前撑开了一道幽蓝色的空间之门。这是通往南疆地带首府龙川市的传送门。秦辉清沉声说道：“林四，你得想清楚了。当你踏进去之后，再想回来，可就没这么容易了。”我知道。林四用力的点了点头。传送法阵只有大家族和官方相关机构才获准使用，几乎不对普通人开放。南疆相距明海上千公里。而且进出都属于被严格管制的区域，想回来确实会麻烦很多。那好吧，秦辉清点点头，稍稍往后退了步，看着林四走到了传送门前。对了，还请你帮个小忙。传送门前的少年突然站住了脚步，看着秦辉清说道：“如果这几天你家有人问起我去了哪里，你只需如实相告便可。”哼，我只答应你一个要求。秦辉清微微怔了下，扭过脑袋，倨傲地盘起双臂。那这样吧，林四微微一笑，作为回报。我将来也会帮你一个忙，这还差不多。秦辉清闻言，这才点了点头。最后，我再给你一个忠告吧。林四转过身去，如果询问我下落的人不是秦叔叔或者江阿姨，那么那个人便极有可能是文家安插在秦家的奸细。既是这样，那你还让我告诉他你的下落？秦辉清蹙眉道：“你难道不怕文家到南疆追杀你？我就怕他们不来。”林四神秘一笑，没有过多解释，那就就此别过了。秦大小姐，后会有期。说完。少年头也不回地挥了下手，大步走入了传送门内，望着林四的身影彻底消失在传送门内的扭曲时空之中。站在原地的秦辉清，清丽的眼眸中满是失落之色。后会有期吗？林四，但愿我们还能够有下一次相见。第零二七章，全国第一。深夜，炎华帝国皇都，炎华大学招生处，圆形的阶梯会议室内坐满了校方的高层。尽管夜已渐深。但是这些鼎鼎有名的大佬们却没有一人露出不耐的神情，而是屏息静气的安心等待着。毕竟今天可是整个帝国统一进行灵虚大教的考试日。作为炎华帝国乃至整个蓝星东半球的第一名校，炎华大学自然拥有着特殊权利，能够先人一步提前拿到灵虚大教的高分成绩名册。而这群校方大佬们则需要在排名前列的高分考生中进行统一表决，以决定出炎华大学优先特招的人选名单。这是帝国方面赋予炎大最独特的特权。也是严大这么多年来能够一直垄断第一名校的最大优势，成绩出来了。随着一道兴奋的喊声，只见一位年轻教师快步冲进了会议室。很好，坐在首排负责招生录取工作的副校长谭峰点了点头。小高啊，不急不急。慈眉善目的谭峰笑呵呵地说道：“喘口气，喘口气再说话。”哎呀，谭校长，
，您就别气定神闲了。”坐在他身旁的招生主任王德凯急匆匆的说道：“大家都早就等得急死了，小高啊，快点把成绩调出来给大家看看。”王德凯语气急切的说道：“先看魏玉和安琪的成绩。”闻言，众人纷纷点头。来自黄州本地的顶级天才魏玉，以及魔海市的天才少女安琪，可是今年备受瞩目的一对超级新人。无他，正因为他们俩是本届考生中。唯二的两位 S 级异能觉醒者，魏玉觉醒的是 S 级异能太阴真火，安琪则是觉醒出 S 级异能元素之主。这两人潜力巨大，可以说是严大优先特招最为重点关注的目标人选。小高闻言没有丝毫犹豫，直接点开了魏玉本次的总成绩， 1 2 3 3 1 3 1成绩一出，在座诸人无不纷纷惊叹：“可惜，可惜啊！”坐在首位的谭峰先是一惊，而后颇有些遗憾的摇了下头。我记得林旭大教的历史最高记录是咱们校长当年创下的 12,354 对吧？没错，王德凯惋惜道：“可惜喽，只差一点就能打破了。”呵，遗憾归遗憾，但是能够创造出如此高分，已经完全不负天才之名。谭峰起身，朝着身后所有评审说道：“我提议将魏玉列入优先特招名录，招入战神学院，没问题吧？这能有什么问题？没问题，同意。”一片赞成声中，会议室内全票通过。接下来，魔海、安琪，随着谭峰这句话音落下，原本稍显喧闹的会议室内迅速安静下来。所有人都充满了期待，迫切想要见证那位觉醒异能、被誉为帝国三十年一遇的超级天才，在本次灵虚大教能够做到何等高度。而最守卫的谭峰，眼神之中同样浮起一抹浓重的期待之色。在这两位觉醒了 S 级异能的天骄之中，他个人亦是更看好有着天才少女之名的安琪，因为他所觉醒的 S 级异能元素之主。属于非常罕见的召唤系。据目前谭峰所掌握的情报来看，安琪的元素之主能力可以自由召唤出元素精灵，使为自己而战。无论是光、暗、风、火、雷、冰、土、木，只要是在这个世界所存在的元素，都能响应他元素之主异能的召唤。单一的元素异能已经足够强了，更别说这位能够使用全元素系异能的天才。安琪一万两千四百五十五，死！一阵倒吸凉气的声音在会议室内响起。紧接着爆发出惊天动地般的欢呼声，破了，打破了！校长当年的历史记录被打破了，果然不愧绝世天才之名啊！当真强悍如斯，强悍如斯，由此天才将士，炎华幸甚，人族幸甚！当贺，当贺！热烈的欢呼声中，同样兴高采烈的谭峰与王德凯相视一眼，两人神情皆满是振奋，就差手舞足蹈了。大才，绝对的大才！如果培养得当的话，这个女孩未来一定能够成长为炎华帝国的超级战力之一。哈哈哈，诸位，何事如此兴奋啊？会议室门外忽然传来一道爽朗的笑声。只见大门推开，一位须发皆白的健硕老者迈步而入。校长，对我们来说是好事，对您来说可未必呢。哈哈哈！激动的满脸通红的王德凯大声道：“您的灵虚大教最高得分历史记录，今日被人打破了。”哦，好事啊！老者畅怀一笑。这说明我们炎华今年出了绝顶天才啊！好事。说着，只见他微微眯着眼睛，仔细看了看大屏幕。安琪，原来如此，是安家那小姑娘，不错，不错。校长，谭峰急忙起身提议道：“我准备马上启程，前往魔海安家。”哦，谭校长亲王。左浩辰抚掌笑道：“可以，可以，如此我自然放心。”那事不宜迟，我现在便马上动身。倒也不急。左浩辰坐了下来，笑呵呵的说道。现在都已经这么晚了，不如索性看完成绩，然后休息一夜，明日再去更为妥当。这么大的魔海安家还能跑掉不成？呵呵呵呵。校长说的是，那就先如此吧。谭峰点点头，重新坐了下来。左浩辰转而看向了负责登记资料的小高，吩咐道：“小陈，除了魏家小子和安家姑娘，此次灵虚大教还有没有值得重点关注的才俊啊？”“有的，有的。”年轻教师高小陈连连点头。除了那两位 S 级之外，今年各省还觉醒了不少 A 级战斗系，其中有不少元素系的觉醒者。哦，列出来看看。好的，老师您稍等。高小晨说着，连忙在键盘上操作起来，一排排的资料信息顿时倒映在他的眼镜镜片之上。突然，只见他脸上的神情一僵，整个人当即愣在了那。小高啊，你怎么回事？见大屏幕上久久未曾更新信息，谭峰看了眼一动不动的高小晨，疑惑催促了句：“发什么愣呢？”那个老师，谭校长。高小晨机械地抬起头来，嘴角甚至都在不断抽搐。今今年的最高分好像不是安琪。什么？谭峰差点没把眼珠子给瞪出来。他
他不可置信般的大声询问道：“你的意思是，今年还有比安琪更高的得分？这怎么可能？”您您看，闻言，众人当即下意识地看向了会议厅的大屏幕。只见屏幕上白底黑字的显示着一个陌生名字，以及一排触目惊心的分数数字：零四一万三千零七十三。第零二八章：南疆龙川，南部灾厄战线。一，一万三千。看着屏幕上白底黑字所显示的数字，谭峰用力地揉了揉自己的眼睛，呼吸开始变得沉重而急促，只感觉自己仿佛在做梦一般。非但是他，在场的所有人当即都只感觉自己全身都被震骂了。13,073 这个分数是认真的吗？这个叫林四的小子又是哪来的神仙？小高，把他的资料调出来看看。”左浩辰沉声吩咐道。全场所有人中，也就只有这位见多识广的老校长。仍旧还勉强维持着沉稳神情。好的，很快，有关于零四的资料便出现在大屏幕上。零四， 18岁，籍贯明州省明海市下城区，孤儿，高中三年，成绩优异，全校第一，觉醒异能，机械改良 F。看完零四的个人信息后，偌大的会议室内鸦雀无声。原本就感觉惊诧莫名的老师们，现在更是个个面面相觑，愈发懵逼了。一位不是战斗系的 F 级异能者。居然把两位 S 级的天之骄子都踩在脚下，创造了灵虚大教有史以来的最高得分。这个世界是不是哪出错了？诸位，看着满脸震惊的众人，左浩辰缓缓开口道：“对于此事，你们怎么看？”那个目瞪口呆的张德凯第一个反应过来，连忙开口道：“依我看，是不是统计资料出错了？”“不会。”负责资料汇总的高小晨立马回复道：“我开始也怀疑是出错了，但是与考试中心重新申请验证了三遍，反馈的结果仍然一致。”这或者是大阵出错，谭峰皱着眉头接口道：“更不可能，这一次则是校长左浩辰摇了摇头。他看着屏幕上的那位少年照片，悠悠说道：‘灵虚大教本就是联邦大阵法师亲自设立，我们炎华帝国境内的所有秘境成绩都是紧密联系在一起的，绝无出错可能。’谭峰嘴角抽搐，那也就是说，这个一万三千的历史新高分数是真实的，真是由这个只有 F 级异能的小子所创造，不可思议。”简直不可思议！会议室内的所有人闻言，纷纷面露出难以置信的神情。如果说这个分数是由超级天才安琪或是魏宇所创造的，那还可以接受。但是出自一位仅是 F 级异能且来自明海这种小地方的籍籍无名之辈，这就让人压根无法理解了。用超级天才都不能形容了，这简直就是妖孽嘛！呵呵呵，有意思，有意思啊！左浩辰轻轻摇头，满是皱眉的双眼之中一抹异样神色，顺闪而逝。这几十年，老夫一直窝在黄兜，身体都生锈了喽。他大笑着站起身来，袖袍一甩，朝着门外走去。看来也是时候该出去走走了。深夜，南疆首府龙川市的专属传送中心，深蓝色的传送门忽然亮起，一位个子挺拔、披着深色斗篷的少年缓步从传送门中走了出来。“你好。”见状，一位传送中心的守卫当即迎了上来，“麻烦请进行登记。”通常来说。能够使用传送门的人一般非富即贵，所以守卫对林四说话的语气尤其恭敬，双手毕恭毕敬地捧着一块屏幕装置呈了过来。见状，带着深色斗篷的林四没有说话，而是微微点头，伸出手掌按在了屏幕之上。资料显示通过，访客姓名徐缺，年龄18屏幕上很快显示出一行信息：“好的，徐先生，欢迎来到龙川城。”确认信息无碍之后，守卫再次恭敬行礼，示意放行。兜帽阴影下，少年的嘴角微微咧了咧。为了隐藏行踪，林四特地让代替神经元连接装置的机械智脑给自己替换了一个伪装身份。至于徐缺这个名字，也是智脑随机取的，之前甚至连林四自己都不知道。就是听起来，感觉好像有点似曾相识，也不知道是不是曾在哪听过。迈步走出位于山丘顶部的传送点大厅，黑夜中，林四走到盘山公路的山崖边，微微伸手掀起斗篷兜帽，朝着远处望去。山丘之下。灯火通明的龙川市区一览无余，或许因为多年动乱的关系，龙川尽管贵为南疆地区的首府，人口最多的最大城市，但这么看起来，其繁华程度甚至还比不上并不算是大城市的明海。视线掠过市区，朝着更远处望去，脱离了城市灯火的最远处尽头，可以远眺到一排沉重笔直的深色，横竖于地平线之上，东西所向，绵延无尽。在南疆璀璨的星空之下，宛如潜伏在夜色之中的庞大巨兽一般。雄伟辽阔，那便是举世闻名的南部灾厄战线，一道通体由玄铁金刚所铸造的钢铁城墙，由南疆地区的实际统治者南疆总督府都用无数人力与资金
，耗时八年方才打造而成的坚固壁垒。往往望去，表面粗粝而坚硬的钢铁，在星辰夜色下反射出道道冷冽的光辉。即便隔着如此之远，仍旧让人心中感到一股十足沉重的威慑感。就是这道壁垒，挡住了来自南部灾厄大军近十年的猛攻，巍然不倒。心中一阵感慨。林四重新戴好兜帽，边往山下走着，边暗暗思索：他之所以尽快赶来南疆。一方面的确是出于快速提升自己的需要，而另一方面，林四打算在这个混乱的无法地带彻底解决文仲这个祸患。毕竟在冥海，文家耳目众多，势力根深蒂固，自己以一人对抗一整个家族，本就不是明智之举。输了自然万劫不复，但是即便是赢了，制造出严重事态的自己，恐怕也难逃官方层面的成才。可处于无法地带的南疆，则就不一样了。一方面，相隔千里之外，文家很难动员全部人手。另一方面，自己在这个无法地带干掉文仲，完全不会有人过问，后续更不会产生丝毫风险。现在自己已经成功隐匿身份，从此刻开始，敌暗我明的不利态势已经被彻底扭转。接下来，只要收到情报的文仲敢追过来，那林四绝对会让他有来无回。第029章，悬赏任务，奖励2 0 0 W， 一夜无话。翌日，天刚蒙蒙亮，林四便从旅馆中走了出来，朝着城墙的方向走去。虽然还只是清晨，但是龙川市区的街头巷尾已经热闹喧哗了起来。略显粗犷凌乱的街区，虽然没有明海那么繁华规整，往来的人们衣装也不似明海上层那么精致奢华，但是人来人往间，欢声笑语，温馨的市井烟火气十足。在南疆总督的开明治下，龙川并没有像其他地区那般采取严格的上下城区分级禁锢制度，而是基本不设区域分界，对生活在龙川的平民一视同仁，只要在法律的允许范围内。可以任意从事自己想做的任何事业，所以尽管南疆地区是整个炎华帝国最为混乱、最为危险的地区之一，但是仍旧会有源源不断的平民举家迁徙至此，因为只有在这里，有着这些平民们在其他地方所无法拥有的平等、自由和希望。走出商贸繁荣的市区，经过一段农垦区之后，气氛逐渐变得严肃起来。道路愈发平坦宽敞，但是路上平民的数量肉眼可见的少了许多，取而代之的是列队巡逻的士卒。以及排列在道路两侧的战争机器、重型机枪、加农炮、装甲坦克，原本繁荣欢乐的市井烟火气彻底消散一空，取而代之的是浓重的硝烟味道与沉重的压抑气息，无时无刻不在向人提醒，此处可是整个蓝星之上最危险的地区之一。穿过军备区，仰头望去，巍峨高耸的钢铁城墙矗立眼前，高达上百米的玄铁城墙雄伟壮观，绵延数十公里。东西分别连通着两座堪称天然绝壁一般的巨大山脉——太华山与鹤狼山，而这条南部灾厄战线便宛如一尊巨龙般横住在两座绝壁大山中间的隘口平原之上，日复一日、年复一年的抵挡着灾厄大军的猛烈进攻。披好斗篷，林四快步走到城墙脚下的城门处，在城门的入口处，除了奇装整齐的士卒巡逻队以外，还有不少没有穿着军装的人，但他们也不是平民。根据机械智脑回馈的信息来看，这些人几乎都是异能者。看起来应该是佣兵或者冒险家之类的。城墙之外的世界虽然非常危险，但是同样的，那里也有很多有价值的事物，比如说存在于荒野之中的各大秘境，就是广大异能者去练级打宝的不二之选。所以，不少实力强大的异能者或者组织都会定期出城，一方面可以通过不断的战斗提升自己，另一方面也能获得不少灾厄所掉落的物品，赚上一笔，甚至还可以在冒险家协会的发布栏中接到一些任务，完成之后能够获得不菲的奖励。心中如此想着，戴着兜帽的林四便走到了城门一侧的任务发布栏前，细致看了看。任务：草药收集，收集黄血草一百株，奖励五千。任务：材料收集，收集磨铁矿石五十枚，奖励两万。任务：食材收集，收集美味小龙虾一百只，奖励五百。任务：材料收集，收集剧毒蘑菇十株，奖励一千。异能的种类千奇百怪，其中便有很多觉醒出生活类技能的异能者。虽然不能用于战斗，但他们的异能却能在物品制作、药剂研发等方面发挥很大作用，可以将各种材料加工成有用的物品、装备、药剂，甚至是各种美食再卖出去，从中获得不错的收益。所有许多生活类、后勤类的异能者会定期发布收集任务，委托战斗系异能者为他们收集材料。收集任务较为简单，也相对比较安全，很多都不需要进入危险的秘境，只需要在野外就能完成，所以也有不少异能者愿意接受。而在前排的一系列收集任务之后，则是更为危险的悬赏任务了。悬赏任务：击杀骸骨准将布兰德希尔，奖励十万。悬赏任务：击杀巨型朱母
，奖励五万；悬赏任务，清剿幽魂之村，奖励八万。这些悬赏任务大部分是冒险家协会所发布，属于野外任务。比如第一项十 W 奖励的击杀骸骨准将任务，便是需要冒险者在城墙外的广阔无法地带搜寻这只臭名昭著的灾厄精英怪，完成击杀后就能获得奖励。目光下移，林四的注意力忽然被其中一条任务所吸引。悬赏任务：秘境，击杀魅惑魔女。获得魔女面纱，奖励二百万，二百 W 的赏金。见状，林四不禁暗暗咂舌，有点意思，颇感兴趣的点开悬赏任务看了看。噩梦魔女 LV 3 5噩梦地牢秘境精英首领 BOSS， 需求完成击杀后获得 BOSS 的噩梦魔女面纱并提交。35级噩梦地牢，看到任务提示，林四顿时颇感兴趣，不过心中却隐约有些疑惑，因为根据他之前所调查的信息。噩梦地牢秘境的灾厄等级是在 LV 2 0 LV 3 0之间，而且秘境 BOSS 也不是什么魅惑魔女，而应该是 LV 3 0级的邪眼魔。怎么平白无故的突然出现了一个35级的 BOSS？ 难道是资料出错了？想不明白，但也只能先就此作罢。毕竟噩梦地牢秘境零四是肯定要去的，因为制作 C 级灵器、独行者所需要的材料、金铁魔爪和眼魔眼球都是出自那个秘境。到时候如果能够遇到这只 BOSS， 顺便一起收拾掉便是。念及此处。林四心念一动，直接将这些悬赏任务一并加入了神经元装置的收藏列表之中，而后大步朝着城门处走去。出城请先登记。城门口站着一位胖乎乎的卫兵，他抬手拦下林四，看了眼戴在他头上的兜帽，指着一旁的登记面板说道：“斗篷脱下来，面对屏幕按下掌纹。”林四微微点头，伸手照做。徐缺， 1 8岁，异能 F 级，等级18。看着屏幕上所显示的等级能力，胖子卫兵顿时露出一丝犹豫神色。小子，你应该是刚觉醒出异能的新人吧？没错，林四点点头，如实答道：“第一次出城，是，嗯，我个人建议你还是别出去为好。”卫兵皱眉劝道：“城墙之外危险重重，像你这样没经验的菜鸟，很容易出意外的。”第零三零章：使徒秘境。多谢提醒，林四语气平静道：“不过我已经准备好了，不会有问题的。”是吗？闻言，胖子首位愣了愣，随即无奈的叹了口气。尽量不要离城墙太远。看着准备往城门外走去的林四，守卫顿了下，最终还是沉声开口提醒道：“如遇到危险紧急情况，马上往回跑。”嗯，林四点点头，刚准备离开，身旁突然有位中年汉子开口道：“小子，你真打算一个人出城？”闻言，林四转过身看向了他：“哼，自我介绍一下，我叫李迪，大家都叫我老李。”中年汉子笑呵呵道：“小子，我和我的小队也正准备出城，如果不嫌弃。”不如一起野外危险，大家好歹都有个照应。不必了，谢谢。林四礼貌的道了声谢，开口婉拒。不过面对这位陌生人的关怀，心中还是有些暖意。哎呀，真是个血气方刚的小子呢！被拒绝的老李也不生气，而是依旧憨厚的笑了笑。那好吧，既然如此，我也不勉强。那我给你个忠告吧。说到这里，老李稍稍收起笑容，语气变得认真起来。无论如何，不要往南方走太远，尤其是当你看到一片深紫色的森林时。绝对，绝对不要再往前一步，更不要想尝试进去。紫色森林，林四闻言停下脚步，皱眉道：“那是什么？”紫眼之森。谈及这个名字，老李的脸色变得无比严肃起来。使徒秘境潘多拉之所在，那是还没有被攻略过的超高难度秘境，据说也是灾厄大军的起源地，从来没有人能从那里活着回来。使徒秘境是吗？林四闻言微微沉吟片刻后，点了点头：“好的，我知道了。还有。”城门每天下午六点准时关闭，在此之前务必赶回来。老李最后叮嘱道：“无法地带的黑夜，比你想象的还要更加凶险。”林四闻言，郑重地朝着这位好心的冒险者行了一礼：“谢谢提醒，我会小心的。”走出狭长的城门洞，外面没有城墙所阻拦的天空瞬间变得豁然开朗。一望无际的旷野上，灼烈的阳光势不可挡，绿油油的草叶反射着耀眼的光芒。使徒秘境是吗？想起方才守卫的提醒。林四暗暗念叨着这个之前从未听过的陌生名词，好奇地打开了机械智脑系统，查询了下有关于使徒秘境的资料。很快，机械智脑便给出了资料反馈：使徒秘境由被称为使徒的强大灾厄所降临的秘境，攻略难度非常高，想要成功完成攻略，至少需要数十甚至上百位等级百级以上的异能者团体攻略。使徒秘境受到使徒灾厄的强大魔力保护，需要完成一系列繁琐而神秘的前置条件，才能真正开启秘境。使徒秘境，潘多拉，位于南疆地区叹息沙原南部的紫眼之森。使徒潘多拉所在的强大秘境
。二十年前，神秘降临于无法地带南部的紫眼之森。自降临之日开始，每隔一段时间便会产生灾厄。魔朝大军主动进攻人类，为了应对使徒潘多拉的灾厄大军，南疆总督府耗时八年打造南部灾厄战线，以抵挡灾厄的进攻。秘境开启情况未开启，秘境开启条件未明，秘境攻略情况未攻略。由于使徒秘境属于蓝星最高机密之一，所以即便是机械智脑也只能暂时获得这些信息。但是已经足够让林四感到震撼。不但需要上百位高阶异能者组团才能攻略，甚至连如何开启秘境都是一个未知的难题，甚至还会无止境的诞生灾厄，对人类进行不断攻击。确实非常厉害，特别棘手。话说完成这种等级的秘境攻略，也不知道能够获得什么样的奖励，应该会很不得了吧？念及此处，林四不禁颇为心动。不过转念一想，就凭自己现在十八级的等级，确实还远远不够看，所以更加应该勤奋练级，强大自己。以自己 S S S 级的天赋，或许将来哪一天能够单刷使徒秘境，也不是不可能的事情。坚定了信心，林四大步朝着远方走去。现在他十八级，以自己能够轻松越级挑战的实力，单刷噩梦地牢秘境，问题不大。总督大人来了，让开，都让开。刚走没多远。忽然，只听见身后的城墙内传来号令兵那粗犷的嗓门大吼：“敬礼！”闻声，林四下意识地站住了脚步，回头望去，只见城门内一群重型车队快速驶来，掀起滚滚烟尘。城墙上下，所有士兵都笔直地朝着为首的那台重型装甲越野车统一敬礼。没过多久，那台巨大的重型装甲车便飞快地从林四身前驶过，擦身而过的瞬间，林四一眼看到了端坐在敞篷装甲车后座。那位披着宽大军衣外套的身影，白色的军帽下，深紫色的长发迎风飘扬，军大衣上所闪耀着的肩章，清楚无误地表明着他的崇高身份。星辰图案，唯有南疆总督、南部防卫军统帅才有资格佩戴。从林四所在的这个角度望去，他那精致的侧颜有着令人惊叹般的完美，又充斥着上位者独有的威严气概。或许是因为路边只有林四一人，又或许是偶尔注意到了有人在看自己。坐在车上的女人，在这个瞬间同样微微转头，帽檐下那双清澈如秋水般的眼眸，与少年稍稍对视了一瞬，英姿勃发之中透着三分清丽，是个盖世无双的美人。AI 生成角色卡，苏心若，全速疾驰的重型越野车队很快消失在旷野的远方。林四眨了眨眼睛，心中略有些惊讶，他还真没有想到，原来大名鼎鼎的南疆总督、南部防卫军的统帅，居然是位如此漂亮的女人。不过也只是短暂的经验片刻，很快林四便把这件事抛在了脑后。事不关己，高高挂起，向来是他恪守的人生准则。荒石旷野尽头的幽暗森林是吗？确认了眼噩梦地牢秘境的方位，林四大步朝着秘境所在的方位走去。很快，随着林四深入了旷野尽头的茂密森林之中，身后的钢铁城墙便再也无法看见，只有错综复杂生长的高大树木遮天蔽日，薄薄的迷雾飘散在林木间，阳光基本上透不下来。视线所及之处，尽是森幽一片。拂面而来的风中，再也没有原本的那种平静气息，取而代之的是一抹掺杂着植物、野兽与血腥的复杂味道。吼！紧接着，压抑而低沉的嘶吼声从林四身周的四面八方响起。哎呀呀！少年轻轻拧着鼻梁，嘴角却微微翘起。还真是隆重的欢迎仪式呢。第零三幺章，取乱之道。明海市下城区，阳光照射不进来的昏暗小巷中。垃圾混杂着排泄物的恶臭味，无处不在。浑浊的积水从残破瓦檐滴下发出阵阵沉闷声响。潮湿坑洼的小巷道路上，脚步声响起。远处，两道人影缓步而来。走在前面的是一位须发皆白的高大老者，长长的瘦眉飘逸，眼睛细眯，满是皱纹的右手杵着一根硬木拐杖，神态泰然庄严。身后则跟着一位戴着黑框眼镜的年轻男子，左顾右盼间，神情惊异而迟疑。一只骨瘦嶙峋的老鼠从满是浊水的地面嗖的穿过，迅速的钻进了角落生锈的垃圾桶后，吓得眼镜男子浑身一紧。天啊，老师，您看看这种地方也实在太……望着环境脏乱的下城区暗巷，高小晨瞪着眼睛，神情诧异：“很混乱，很破败是吧？”杵着拐杖前行的左浩辰叹然道：“也对，你自小在大家族长大，没来过这种地方也属正常。”“是，是啊，老师。”高小晨连连点头。神情凝重，如果不是亲临此处，我甚至都不知道在这个国度还有这么落后贫穷的地方。<笑>老者闻言摇头苦笑了声：“小陈啊，这就是我们这个世界的现状啊。”说着，他的视线看向了路旁那些脸黄肌瘦、面露胆怯的平民孩童们，语气变得凝重起来。
。有人生下来便沐浴在阳光下，可以自由自在享受着无忧无虑的幸福人生，而更多的人却只能一辈子待在这暗无天日的贫民窟中，在阳光下欢笑，品尝新鲜的食物，穿上精致的衣装。这些对于你们来说习以为常的事物，但却对他们来说，只有是在梦中才能实现的奢望。可这也是没办法的事情吧？年轻人低垂着眼睛，小声辩解道：“毕竟因为灾厄秘境的不断出现。”我们人类现在能够获得的资源正在不断减少，以我们现有的资源，根本无法供养起这么多人。所以，为了人类的未来能够延续，牺牲掉一部分没有价值的人，也是唯一的办法吧？或许吧。老者有些无奈地摇了摇头，他缓缓抬起头，看了眼只剩一线蓝色的狭窄天空，心中暗暗嗟叹：可如此做法，或是取乱之道啊！老师，我们到了。沿着曲折的暗巷又走了一段时间，高小晨指着不远处的一栋破败小楼说道。看资料显示，那栋屋子应该就是林四的住址。哦，闻言，左浩辰抬眼稍稍打量了一眼，那是和周围所有就屋舍一般残破的房子，没有任何不同。但就是这样暗无天日的地方，却走出了那位创造炎华帝国灵虚大教史上最高分的超级天才。去，驻足看了数秒，左浩辰缓缓开口道：“看看有没有人在家。”嗯，高小晨答应一声，快步走到门前，刚伸手打算敲门。周围突然冒出几道黑衣人影，抬起明晃晃的刀刃，合围而来。什么人？高小晨沉声低喝一声，一本魔法书瞬间浮现于他的手中，神情戒备。领头的黑衣人一看来者是个陌生人，也不答话，而是当即喝道：“小子，你是谁？来这里干什么？”“我来找林四。”高小晨环视众人，沉声道：“你们又是谁？”“哦，你是来找林四的？看来你们和那姓林的小子是一伙的了。”黑衣首领不由分说喝道：“给我上，抓住他们！你敢？”高小晨冷哼一声，只见他的双眸之中当即闪出一道璀璨的金色光芒，紧接着一道道金色的光圈法阵凭空在他身周浮现，每个光圈法阵之中猛然伸出一只巨大的金色手掌，几乎在眨眼之间便将围住他的一众黑衣人全部紧紧抓住，纷纷动弹不得。“你是谁？你到底想干什么？”被金色大手牢牢握紧的黑衣人首领挣扎着威胁道：“我警告你！”我们可是文家人，你若敢对我们不利，文家绝对不会放过的。哼，什么文家？高小晨合拢掌中的魔法书，不屑冷笑：“区区蝼蚁也敢放肆狂吠？”说话间，从书中顺序爆发出一股强悍威压，被席卷的众黑衣人当即心惊胆战。他们之中，等级最高的也有达到了三十级，但是面对眼前这位戴着眼镜、看似斯文的年轻男子，却丝毫没有任何还手之力。这只能说明对方的等级远胜于自己。小陈，教训一下便是。这个时候，站在身后一直没有说话的左浩辰忽然低声开口道：“不必闹出人命。”好的，老师。高小陈闻言，冷冷的看了眼被一只只巨手所抓住的众人，心念一动，巨手齐刷刷发力，将那群黑衣人手下狠狠甩了出去。四周瞬间响声一片瓦砾横飞。拄着拐杖的左浩辰摇了摇头，抬眼眼眸看向了唯一没被甩出去的黑衣首领：“我问你，你可知道林四去哪了？我凭什么？”黑衣首领刚想嘴硬一句，不料话还没有出口，浑身便突然感受到一股前所未有的威压，那是一种仿佛灵魂都被彻底灼烧的感觉。豆大的汗珠从他额头上层层冒出，全身上下瞬间如坠冰窟，寒彻透骨，甚至感觉都无法呼吸。脑海之中只有一个念头：这个老者实力很恐怖，非常非常恐怖。南南疆，被这股威压压迫的几乎就要窒息的黑衣首领，声嘶力竭的嘶哑道。我听说他去了南疆，是吗？左浩辰闻言，轻轻点了点头，转过身去。在这一瞬，黑衣首领方才感到全身上下陡然一松，还没来得及大口喘息，便被握住自己的金色巨手用力一甩，身子倒飞而出，砰的砸垮了一堵矮墙，浑身瘫软着昏厥了过去。南疆还真是不凑巧啊，此行又得多走一趟了呢。左浩辰转过身去，拄着拐杖缓步前行。哼，看来我们那位小天才最近是惹上一些麻烦了呀。第零三二章，就他还想单刷秘境？嗷、哦、呼！伴随着凄厉的惨叫声，最后一头魔晶狼瘫倒在了暗紫色的血泊之中。无数狼尸的中间，黑衣少年安然而坐，清点着储物空间内的战利品：魔晶 X 2 3狼皮 X 8 9前者可以被炼金系和药剂系的异能者用作原材料，而能够制作皮具的狼皮则受到广大装备制作类异能者的欢迎，挂到异能者交易市场的拍卖行售卖，很快就能卖掉。不过，虽然是通过神经元连接装置进行远程拍卖，但是使用交易市场和拍卖行功能只能在城市里的安全区内进行。
，所以这些材料只能暂时储存在自己的储物空间之中。幸亏林四之前已经将文家那些马仔掉落的装备一起打包卖掉了，小赚了几万块，全部投资升级了个人储物空间。否则的话，凭借觉醒者那一点点可怜的初始空间，还真放不下这么多材料。野外怪经验真少啊！看了眼自己的升级状况，在猎杀了上百头魔晶狼群的情况下，等级居然还是停留在十八级。林四无奈地摇了摇头，戴好兜帽，起身走去。看来想要快速练级，还是得去秘境不可。卧槽！没过多久，一群组队练级的冒险者小心翼翼地来到了此处。他们看着遍地堆积如山的魔晶狼尸体，个个目瞪口呆。这尼玛是杀光了一整个族群的魔晶狼吧？这到底是谁做的？虽然魔晶狼只是十八级的普通野外灾厄，但是一整个族群的数量，一般来幽暗森林练级的冒险者小队，一旦遭遇，几乎很难全身而退。也不知道。如此杰作，到底出自哪位大佬手笔？这场面实在太震撼了，我得赶紧录下来。小队其中一位成员兴奋说着，使用神经元设备开始录像起来。发不出去的话，一定能够成为本地热搜。一个小时后，一篇实时报道冲上了南疆本地异能者频道的新闻资讯榜首。惊爆！上千只魔晶狼惨死幽暗森林，真相居然是……林四不看新闻，异能者频道上的事情，他自然完全不知晓。按照地图上的标注指引，在三十八具满编制作战机器人不断的疯狂屠戮下，杀穿了整个幽暗森林的林四，终于抵达了森林之那处荒废的巨大高塔前。遗忘之塔废墟，噩梦地牢秘境的入口就在此地。靠近秘境入口，遇到的冒险者越来越多了起来，甚至相隔很远就能听到废墟内的声声喊话。开组噩梦地牢，四缺一，来个暴力近战输出。C 级控制系，经验老道，擅长摸尸手超级红。三通老大哥带队，打手以就位，路线熟练不迷路，来个有经验的大奶辅助，血牛型坦克有队伍要吗？绝对听指挥。英英萌新小妹指一枚，球带，自强速通队开组，来踢来奶来 DPS， 五缺四。听着此起彼伏的喊话声，在进入废墟之前，林四随手将作战机器人收入了机械空间中，只留了一句跟随自己，抬手戴好兜帽，大步走到了废墟正中的地牢秘境入口前。巨大的空间门传送口内部，深邃的黑暗宛如漩涡般不断扭曲着，看起来就像是个无底的黑洞。森优可怕！入口前的废墟广场上，不少人在高声大喊，想要组建队伍进行秘境挑战。就像之前那位胖子守卫所说，野外秘境危险重重，在差不多同等级的情况下，没人敢单独进去，唯有组成五人冒险者小队才是最为稳妥的选择。但是有这么多人在秘境门前，还是很出乎林四的预料。驻足听了一会，方才恍然。原来许多人都是为了完成噩梦魔女的悬赏任务而来，毕竟悬赏金额可是高达二百 W， 这对不少人来说都是一笔大收入。正当林四一边在人群中前进，一边打量着四周的时候，不少人显然也注意到了这位穿着深色斗篷、带着一具机器人的少年。喂，那是什么？机器人？看着这具从未见过的机器人，好奇的围观人群开始窃窃私语：“是召唤师吗？好像没有机械类的召唤师吧。”那就是他自己制作的战斗单位喽。哦，这个我倒是听过，军方就有不少用于战斗的机器人。这么说，倒是有这个可能，也不知道这个机器人的战斗能力如何。笨啊，用神经元设备扫描一下嘛。话音未落，已经早就有人提前想到了这点。一时间，不少探测扫描波动纷纷朝着林四和作战机器人扫来。对此，林四依然不闻不问，缓步前行。咦，怎么扫描不出来？哦，应该是他身上那件斗篷吧。那应该是一级灵气隐藏斗篷。人群中很快有人解释道：“除非扫描者的神经元等级权限超过他十级以上，否则无法扫描出他的个人信息。”这么年轻就能有一级灵气啊？无关其有大腿之姿。意识到这位神秘小哥或许不简单，人群顿时躁动起来。有几位小队成员抢先走了出来，主动邀请：“小哥，要不要一起组队？我们还缺个输出，你可以吗？”“可以就一起，我们组只会有速通经验。”要不要考虑和我们组队？你放心，完成任务后， 2 0 0 W 我们五人平分。面对众人的组队邀请，林四却只是微微摇头，作为婉拒。脚下依旧脚步不停的走到了秘境入口之前。卧槽，这小子什么意思？看到林四的举动，广场上的众人纷纷惊讶不解。喂，他不会是想单刷秘境吧？啥？单刷？没搞错吧他？看他的样子如此年轻，等级撑死也就三十级出头吧。居然想单刷噩梦地牢，还是年轻啊！不知道噩梦地牢可是连五十级都不推荐单刷的存在吗？哼，估计就是走到秘境入口装的逼吧，一会就乖乖回来了。
，等着看吧。啊，他进去了。第零三三章，百战天虫从深幽扭曲的传送门走了出来，眼前的光线陡然变暗，潮湿而冰冷的阴风扑面而来，风中带着一种无法言喻恐惧气息。沿着巨石隧道往前走去，面前出现了一道下行阶梯，那墙上那几根摇曳的火把光照中，隐约可见一级一级的阶梯笔直向下。通往黑暗未知的地底深渊。呼，林四轻轻呼了口气，直接将机械工厂内全部作战机器人放了出来。原本不算宽阔的阶梯隧道内，当即被作战机器人填满。幽蓝色的头部圆环指示灯，密密麻麻的照亮了整个地牢阶梯。沿着下行阶梯走到底，迷宫通道深处隐约传来阵阵低吼声。没过多久，只见黑暗之中几道幽幽的绿火亮起，阴冷的风中传来浓重的血腥味，令人作呕。心念微动。机械智脑马上得出了扫描反馈，魔焰猎犬，等级二十，种族恶魔，攻击三十杠五十，防御二十，生命一千二百，能力魔焰尖刺受到异能攻击时，有几率对攻击者进行反击，使用异能造成的精神力消耗加倍，并造成本次异能消耗精神力等同的伤害。不愧是二十级的精英秘境灾厄，无论基础数值还是特殊能力，都比零四之前遇到的怪物强上许多。尤其是魔焰尖刺这个被动能力，精神消耗加倍，加造成等同本次精神消耗的反馈伤害，简直就是高精神力消耗的法系异能者噩梦。毕竟，精神力恢复对当前等级的绝大部分异能者来说都是一个巨大的难题。况且这还是秘境入口的守门怪，要是脸黑被多次触发魔焰尖刺的话，恐怕秘境攻略才刚开始，小队里面的法师输出直接就得惨了。同等级想要单刷，更是几乎难比登天。当然，除了拥有机械军团的零四。冲锋技能发动，作战机器一拥而上，眨眼之间，那三头浑身燃烧着绿色魔焰的魔犬便嘤嘤惨叫着倒在了地上。击杀魔焰猎犬，异能点数加一千；击杀魔焰猎犬，异能点数加一千；击杀魔焰猎犬，异能点数加一千。获得魔犬皮 X 3看着眼前划过的提示，林四不禁微微点头。不愧是秘境精英灾厄，无论是击杀经验还是物品掉落率，都比野外高上许多倍。林四当即命令所有作战机器人以三聚为一组分散开，在宛如迷宫般复杂的黑暗地牢中搜寻了起来。随着机器人大军四散而开，机械智脑所投射的地图界面上，原本满是黑暗迷雾的地图轮廓很快被勾勒了出来。整个地牢迷宫的地图在投影界面上飞快形成。林四仔细观察了一眼，里面的情形和所有人印象中的黑暗地牢副本相差无二。地形是由无数迷宫隧道组成，黑暗复杂且极其庞大，难怪外面来攻略的新人。都在找老手求带。如果是第一次进来，没有一个有经验的老哥带队的话，百分之百会迷路。在这种黑暗危险的地牢迷宫之中迷路，简直不至于慢性死亡。因为你永远不会知道，在下一个通道转角，究竟会有多少成群结队的灾厄在等着自己。很快，在作战机器人不知疲倦的搜寻下，一条灾厄数量最少的道路被搜寻了出来。那应该就是那些有经验的攻略小队所通行的道路，因为路上的灾厄都被清理掉了。而弯弯绕绕的通道终点。同样是一处下行阶梯，看起来应该是通往更深一层的黑暗地牢两层。顺带一提，由于秘境内具备强大的未知魔力，所以秘境其中的灾厄，即便被击杀，也会定期重新刷新。不过林四显然不打算傻傻等待刷新，他是直接全地图嘎嘎乱杀，尤其是冒险者较少涉足的危险区域，更是他一个人的练级天堂。所以，虽然已经发现了黑暗地牢二层的入口，但是林四并没有着急下去。而是打算先把一层那些无人涉足的鸡怪区域全部清理一遍。没过多久，伴随着屏幕上刷屏般的经验增长提示，一道升级光辉在林四身上亮起。他的等级达到了19级，林四直接消耗了100点精神，将新增的两具作战机器人召唤了出来。作战机器人的总数量也达到了编制满额的40具。随着等级的提升，作战机器人的实力也越来越强，相对应的召唤所耗费的精神力需求也逐渐增加。现在召唤一句需要消耗50点精神力，而林四目前的精神力上限是140刚好够他一次性召唤两句出来。幸好有着沼泽领主之戒，正 20% 精神力恢复速度的加成，相比以前，精神力的恢复速度已经加快了许多。所以林四并不需要急着磕精神药剂来进行恢复。按照目前的升级速度，要不了多久就能达到20级。念及此处，林四不禁暗暗期待起来，因为一般来说，异能者每达到10。二十、三十之类的整数等级都能获得更强的能力。地牢一层好像清理的差不多了。仔细看了看被作战机器人彻底踩开的地牢一层地图，林四暗暗想到，是时候去第二层了。就在他准备前往的时候，
，忽然接收到一具作战机器人发来的提示，在一层深处的角落，还有一处被地图阴影所掩盖的地区。召集所有作战机器人，林四快步抵达了那处地图阴影区域。那是被一扇大铁门所关闭的黑暗区域，锈迹斑斑的铁门之上，有着一块陈旧的木牌，上面写着“百战天虫”几个大字。什么鬼？林四有些好奇的眨了眨眼睛，随即命令一具机器人推开了大门。吱呀一声，随着陈旧铁门的开启。里面当即飘来一股呛鼻的腐烂恶臭，让人恶心。强忍着极端不适，林四拧着鼻子走了进去，小心仔细地查看了一眼，整个人顿时愣了愣。虫子！只见里面的广场内到处全都是蠕动着的蛆虫，体型巨大，身躯肥壮，头部顶端长着一张巨大的口气，里面满是密密麻麻的利齿，望之简直令人反胃，而且数量看起来足足得有上百条。第零三四章，滚回地狱去吧！食腐蛆虫，等级。二十一，种族未知生物，攻击五，防御五十，生命一千五百，能力食腐剧毒。这种令人恶心的虫子无时无刻不在排放剧毒气体，对周围十米内的所有生物造成每秒二十点的持续伤害，全属性降低三十点，持续时间。果然恶心。看完了智脑所提供的灾厄资料，林四有些惊讶的喃喃自语了句：“虽然基础攻击很低，但是血后防高。”自带持续时间无限的毒素伤害和全属性衰减 debuff， 而且更要命的是数量还这么多，一旦陷入缠斗，很容易便会被团灭。难怪没人愿意来招惹这些恶心玩意，对所有生物造成伤害是吗？微微沉吟，林四当即命令一具作战机器人冲锋而入，手起刀落，一刀便插入了食腐蛆虫那肥壮的躯体内，令人恶心的绿色汁液顷刻间迸射而出，一接触到空气，立马化作阵阵绿色毒雾。萦绕在蛆虫身旁，久久不散。那应该就是食腐剧毒了。看着弥漫在半空中的绿色毒雾，林四将注意力放在了召唤物面板上，仔细确认了眼那具作战机器人的耐久状态，没有显示受到伤害，那就没问题了。林四放下心来，大手一挥，全军出击，无数火花带闪电，丝毫不受毒物影响的作战机器人大军瞬间宛如虎入羊群，刀光刃影间，无数巨虫纷纷爆体而亡，枝叶漫天，毒雾弥漫。画面堪称惨不忍睹。与此同时的亮起的，还有神经元界面上的经验获取提示：击杀食腐蛆虫，异能点数加三百；击杀食腐蛆虫，异能点数加三百。什么鬼？林四不可置信般的皱了皱眉头。击杀二十一级的秘境精英灾厄，只给三百点异能点数，有没有搞错？也太低了吧！难怪没人愿意来这里，又危险又难打，没有掉落经验还少。获得物品：污秽的铁箱。正当林四心中疑惑不解的时候，正在清理战场的一具作战机器人忽然捧着一个箱子走了过来，看起来或许应该是从哪条虫子体内爆出来的。生锈的铁壳外表全是黏糊糊的不明液体。林四没打算接手，而是直接命令机器人将箱子开启。幸好铁箱的密封性能还不错，至少里面还算是干净的。只见里面放着一把黑色的钥匙。获得物品：噩梦地牢钥匙 X 一。什么玩意？噩梦地牢钥匙？拿起这枚黑色钥匙，林四不禁有些莫名其妙。自己现在不已经身处噩梦地牢里面了吗？还要地牢钥匙干什么？想来想去也不明白，索性还是暂时按下疑惑，继续朝着地牢二层进发。地牢二层的怪物强度与密度相较一层又有了巨大的提升，比如到处都是骷髅弩手与骷髅战士，就如同军队般成群结队，长刀如林，剑矢如雨，在狭窄的迷宫通道内几乎让人避无可避。当然。来自这些魔物的普通攻击，对于敏捷高达240的作战机器人来说，压根就是无法破防的存在。打在他们身上，不是象征性的，依旧是无情的 miss， 反倒是因为需要分担零四所受到的伤害，而出现了一定程度的损血。M D 居然自己成了拖累了，零四无奈的摇了摇头。他现在才十九级，没什么装备，属性也平平无奇，所以面对这些高于自己五六级的灾厄攻击，还是会受到等额伤害。如果不是有作战机器人替自己转移伤害，恐怕他早就横尸当场了。林四眉头紧皱，这段时间确实是被这群机器人保姆给宠惯了，人都开始变懒了。这样下去可不行，还是打起精神来，保持专注，并且全力提升自己。安排四具作战机器人挡在身前，当作肉盾，一路横推了过去。清理战场的时候，林四眼角余光一瞥，在地牢阴暗的角落中，发现了一些血淋淋的残肢断骸，看起来那应该是群不幸的冒险者。或许在几个小时之前，他们还在秘境门外的废墟广场上有说有笑，而现在却只是一堆让人不忍直视的血肉残躯。这个世界就是如此残酷，不想沦为如此下场，唯有不断的变强
，变强，直到屹立于这个世界的顶点，方可彻底掌握自己的命运。不，不要啊！就在林四心中暗暗感慨的时候，昏暗的地牢远处突然传来一阵凄厉的哀嚎：“救命！救命！啊！”疯狂的惨叫声过后，紧随其后的是一阵利刃劈砍骨肉与血液喷射的渗人声响。林四心神一凛，连忙循着声响的来源，快步赶了过去。阴森、潮湿而腐朽的地宫通道之中，血腥味越来越浓。等到林四接近一看，他的眉眼陡然间紧锁。不算宽敞的地宫通道中间，一头巨大的、由无数尸体缝合而成的恐怖怪物，正举着手中的沉重砍刀，朝着被钉在他那只巨大铁钩之上的那具可怜的女性冒险者尸体疯狂劈砍。嫣红的鲜血从还未僵硬的尸首中喷射而出，将怪物那恶心身躯以及四周地表墙面染得一片血红。血腥屠夫，等级三十，秘境首领精英，种族亡灵，攻击。一百杠二百，防御一百八十，生命八千，能力一：血腥探钩。血腥屠夫朝一个方向射出血腥探钩，并将钩中的单位强行拽到自己身前，造成二百点伤害。能力二：肢解。血腥屠夫用铁钩将距离自己最近的单位勾起，使其丧失移动能力，并使用劈骨刀对其凶狠劈砍，每秒造成一百点伤害，持续五秒。纵然是见识过无数血腥场面的林四，此时不禁也是眉头皱紧。咕咕咕。再次发现全新猎物的血腥屠夫，瞪着仅有的一只骇人独眼，裂开牙齿吸出的血盆大口，发出一阵慑人的怪笑声。当他完全转过身来的时候，只见这个恶心亡灵肥胖的肚子上，还有一张满是利齿的大嘴，此刻正在不断咀嚼着新鲜的血肉，从中不断溢出。混蛋东西！少年的脸色阴沉了下来，口中一字一句的说道：“滚回你的地狱去吧！”第零三五章，你的委托我接了。咚。连续两道剧烈的爆炸声响彻了整个地牢秘境，人狠话不多的林四直接用两发定向引爆，将秘境 BOSS 血腥屠夫送回了地狱。击杀秘境首领 BOSS 血腥屠夫，异能点数加五千。获得材料：金铁魔爪 X 一，获得最下级邪能魔晶 X 一。经验与掉落相对其强度来说算不上高，不过在完成击杀，获得了这五千点异能点数之后，林四的身上瞬间亮起了一道升级光辉。等级终于顺利抵达了二十级，姓名零四，异能者等级 LV 二十 EXP 百分之二，力量一百二十五，敏捷一百二十五，体魄一百二十五，精神一百四十五加十，异能机械改良，异能机械暴君唯一，被动天赋机械之心唯一，主动技能召唤作战机器人 LV 二十，召唤消耗精神力五十。可召唤数量 9296， 主动技能定向引爆，命令作战机器人对目标进行快速冲锋，进行自爆攻击，对目标区域范围内造成作战机器人最大耐久度 x 2 0 0 0的爆炸伤害 ，MP 消耗20。被动技能机械战歌 LV 2 0斗志战歌，被动召唤者获得全属性抗性 x 1 0 0分号2 0百分号。新技能获得，获得被动机械连接 LV 1伤害转移的方式变为全体召唤物共同分摊。且自动减伤十百分号斜杠二十百分号机械改良增幅，获得被动战斗机械强化 LV 一，所有作战机械全属性加五百斜杠加一千机械改良增幅，不错。看着自己全新获得的能力，林四心中一阵欣喜，新增三个被动能力，简单粗暴。机械工厂的大幅扩容自不用提，而机械连接着被动的出现，直接让刚才还抱怨自己脆皮的林四瞬间支棱起来。这个被动不但将之前的伤害单独转移个体，改变为全体召唤物共同承担，而且还附赠 20% 减伤，甚至还具备继续成长升级的潜力，效果简直堪称恐怖如斯。至于最后的战斗机械强化，则同样解决了林四目前作战机器人战力逐渐见顶的窘境。毕竟现在一个看门 BOSS 的血量都达到了大几千，技能伤害也足够高，如果想快速解决，只能依靠定向引爆。但是定向引爆看似只需要20点的精神消耗。但是如果再算上补充作战机器人空缺所需要的60蓝号，实际一发定向引爆所需要的精神力，实则需要80点。考虑续航因素的话，自己这区区145点精神力上限确实完全不够看。而现在获得 1,000 点三维提升的作战机器人，让这个问题迎刃而解。点开召唤物面板， 0 4仔细看了看全新升级后的作战机器人，作战机器人 LV 2 0可召唤数量96力量1250。敏捷 1,250 耐久 1,250 能量十，技能火力压制斜杠冲锋斜杠要害打击，火力压制
。作战机器人使用加特林机枪对正前方的敌人进行扫射，对直线距离1 0 0 0 m 以内的敌人造成当前力量 x 110% 的穿透伤害，技能消耗二能量。冲锋，作战机器人对目标发动快速冲锋，要害打击。作战机器人的攻击有几率造成双倍伤害。百分之二十，作战机器人的全属性拉高数倍不说，居然还给了个双倍暴击被动。事实上，除此之外，其实随着作战机器人的最大耐久提升到 1,250 十，实际定向引爆的伤害也得到了巨大提升。一发2 W 5谁见了不迷糊？终于也让零四的火力不足恐惧症稍微缓解了那么一丢丢，耗费了一百精神，补充了两具作战机器人加入编制。零四爪朝着地牢最后一层走去，没走多远。通往黑暗地牢三层的下行阶梯便出现在眼前，充满着诡异气息的迷雾中，微弱的灯光映照在潮湿的墙壁上，还未干涸的血迹挂满墙面。迎面来的阴冷风中，满是令人反胃的血腥气味。地面上到处都是被残忍摧残的尸体，血肉模糊成一团，遍地的残骸肢体被扭曲到不可思议的程度，殷红的血液在地砖缝隙中肆意流淌。看着眼前宛如地狱般的惨状，林四当即皱紧了眉头。这些可怜的冒险者。应该都是被刚才的秘境 BOSS 血腥屠夫所杀，不过有些奇怪。林四仔细回想了下，在二层所遇到的全部灾厄，基本上等级都在2 3三到二十级左右。按理来说，秘境的怪物等级分布通常还是比较平均的，而像血腥屠夫这样的秘境首领 BOSS， 一般都只会出现在秘境最深处，怎么会突然莫名其妙出现在第二层通往第三层的入口处？心中正疑惑不解的时候，林四突然听到一阵细微的响动，他立马抬起手中的手枪，便指了过去。只见昏暗的地牢石头壁旁，那堆血淋淋的尸骸之中，似乎有具尸体在艰难挪动。林四警觉地走了过去，打量了一眼，心中顿时倒抽了口凉气。那是一个中年汉子，在今天上午，自己和他还在城门口相遇，还好心给了自己忠告。而此时此刻，这位叫老李的中年汉子浑身浴血，满是伤口。更可怕的是，他的身体只剩半截，只不过凭借着最后一口气，硬撑着没死罢了。喂，你。林四轻声说了句，随即叹息着摇了摇头。如此惨状，神仙难救，死都都死了。就在林四拿出手枪，打算给他一个解脱的时候，满身是血的老李咬着牙，死死地拽着林四裤腿，语气悲愤凄烈：“屠夫，是是，血牙工会引来。”血牙工会。闻言，联系到面前的血灵惨状，林四瞬间明白了些什么。你的意思是？他低头沉声问道：“是血牙工会的一批人。”故意将 boss 引到这里，老李拼命的点了下头，嘶声痛哭，死，大家都死了，报仇，报仇，这都给你。他颤颤巍巍的摘下自己的神经元连接装置，用尽最后的力气扔到林四脚边，满是是鲜血的脸庞上，两行血泪触目惊心。报仇，求，求你，你的委托。林四弯下腰，从血污之中捡起了那个神经元装置，看着脚下那具死不瞑目的尸体。黑暗的回廊中响起少年那冰冷的嗓音：“我接了。”第036章，战斗机械强化，恐怖的战力加成。一步一步，林四走下最后一层的阶梯，这是噩梦地牢的最深处。面前敞开着一扇满是锈迹的古老铁门，沉重的铁门散发着血腥的气息，仿佛是一扇通向地狱的入口。时间宛如停滞，一切都笼罩在神秘与阴暗之中，只有微弱的火光在远处的黑暗之中隐隐绰绰。如同飘忽幽灵般投下扭曲而令人不安的光影，血渍斑斑的通道两侧全是被铁栏所阻隔的各种囚笼，古老陈旧的刑具和枷锁满地都是，冰冷的铁链在暗影中叮当作响，一股腐朽阴森的气息扑面而来，在黑暗深处传来阴风呼啸，带有无尽深渊的呢喃，仿佛是被折磨了千年的灵魂在凄惨嘶吼，迈步往地牢围栏走去，耳边突然传来阵阵破风之声，几道暗影魔法剑从远处飙射而来。护卫在林四身旁的作战机器人瞬间组成防御态势，将魔法剑挡了下来。被技能战斗机械强化过的作战机器人，外观护甲已经跟之前完全不同。之前的形态属于轻量型的科幻朋克风，而现在被强化加持后的作战机器人，整体形态已经朝着重型机甲方向开始转变了。不但身躯变得更为高大强悍，同时身上的合金护甲也变得愈发厚重。看似威力不足的暗影魔法剑，攻击到那坚实的白色护甲上。也只是闪起几点小小的波澜，瞬间归于虚无，甚至连划痕都没产生。察觉到了攻击，另外几具作战机器人头顶的蓝光一闪，瞬间锁定了攻击来源。只见在他们背部的六个圆点形状的推进装置，瞬间一齐迸发出耀眼光芒。在强劲的推动力作用下，作战机器人那白色的机甲身形几乎如同火箭般爆掠而出，朝着攻击来源处迅猛冲锋。
。黑暗之中，只见从几道辉煌的残影在半空中闪耀，那是从合金刀刃全新进化升级而来的激光战刃，视觉效果堪称华丽。手起刀落，那几个暗中偷袭的邪恶侍僧便身首异处，横死当场。有点厉害吗？林四见状，不禁暗暗点头。邪恶侍僧可是二十八级的精英怪，血量高达三千。可是，在获得强化加持的作战机器人面前，只有被强行贴脸秒杀的份。如此强悍的存在，普通人就算是拥有一具，在这个秘境里面都足以横着走了。可林四却足足拥有九十六具，一路横推，毫无悬念。明明是难度更高的地牢最深层，甚可刷起来至比地牢一层还要简单轻松。经验和材料获取提示，再次开始疯狂刷屏，击杀骷髅贵族，异能点数加幺八零零，获得邪骨 X 一。击杀邪恶侍僧，异能点数加 2300， 击杀邪恶侍僧，异能点数加 2300， 获得丝绸 X 一。击杀长角恶魔，异能点数加 1900， 击杀秘境首领 BOSS 邪眼魔，异能点数加 5000， 获得材料眼魔眼球 X 一，获得最下级邪能魔晶 X 一，获得精灵之靴一阶。终于掉装备了，看到掉落提示，林四马上查看了眼战利品，精灵之靴一阶。敏捷加五附加主动能力，疾跑使用后提升 200% 百移速，持续10分钟，冷却3小时，还算不错。林四拎起这双深色的靴子看了看，外形类似于比较流行的工装马丁靴。话说精灵的审美还挺前卫的嘛。看了看属性，五点敏捷聊胜于无，但是能够短时间提升自身 200% 之移动速度的疾跑技能倒是比较实用。没有犹豫，林四直接换上了这双精灵之靴，包裹性很强，脚感舒适。由于灵气天生具备奇妙魔力，所以穿上去之后会自动按照穿戴者的身体尺码进行贴合，完全不用有不合脚、不合身之类的担心。处理完战利品后，四处游荡搜寻的作战机器人已经陆续回到了林四的身边。怪了，看着被全部探开的地图，林四皱眉想到：噩梦地牢两大秘境首领 BOSS 血腥屠夫和邪眼魔已经全部被自己单刷了，现在整个噩梦地牢秘境第三层可以说是空空荡荡。那之前那位遇难者说的血牙工会那群人。究竟去了哪里？难不成是已经出去了？不对，林四很快否定了这个想法。事情应该没这么简单，毕竟在这个秘境之中，还有着一个价值二百大百柳的悬赏任务怪——噩梦魔女。在没找到噩梦魔女之前，血牙工会那群人没可能就此离开。念及此处，林四心中不禁大为不解。毕竟自己的机器人已经将噩梦第三层的地图全部踩开了，但是却并没有发现噩梦魔女的蛛丝马迹。难道不在这里？摸着下巴，仔细思考了片刻，林四忽然想起自己在第一层的驱虫群中爆出的那把噩梦地牢钥匙。既然有钥匙，那是不是说明这里还有密道或者暗室？想到这里，林四当即将注意力放在了秘境 BOSS 邪眼魔所在的主审讯室内，一点一点的仔细搜寻之下，还真是让他在一堆血腥的刑具架后面发现了一个隐蔽的入口。地面上还有不少纷乱的脚印。果然如此，见状，林四不再犹豫，大步朝着入口暗道里面走去。同一时间，暗道深处，一群人提着探灯往里面走着。眼哥，你那手风筝 BOSS 的技术实在是太牛逼了！队伍中，一个穿着全身盔甲的胖子，语气奉承的朝着身旁那位矮个子说道：“秘境首领 BOSS 都被你拿捏的不要不要的。”呵呵，这种小事还不简单。说话的人名叫徐衍，是血牙工会的副会长，异能为 B 级，奥数冲击，对你来说轻而易举，但是对那群菜鸡来说，可就是灭顶之灾了。胖子中还挑着眉头。嬉皮笑脸道：“这回他们估计已经被血腥屠夫团灭了吧？那还用说？”徐衍不屑冷笑道：“那群沙雕死光了倒也好，等会我们回去的时候，正好顺带捡一波尸体。害这种低等级穷鬼能有什么好东西？”中海连连摆手，突然面露遗憾之色。只是可惜了，其实他们小队里那个小娘皮还算有几分姿色。你要是喜欢，一会上去时也可以玩玩尸体。哦，被血腥屠夫盯上的还能有全尸？别搞我了，好吧，大哥。第零三七章，真正的噩梦地牢，暗道最深处，视线豁然开朗。众人面前出现了一个宽阔的圆形广场，广场的四周围绕着一几座巨大的魔女雕像。卧槽，里面果然大有乾坤啊！见状，血牙工会的众人纷纷大喜。看来隐藏 BOSS 噩梦魔女应该就在这里。妈的，累死老子了！作为带头大哥的徐衍大手一挥道：“去去去，赶紧把 BOSS 找出来，打完收工。”欧拉，一声令下。血牙工会的诸人当即四散开来，在黑暗广场内搜寻了起来。眼哥，这里有情况！很快，穿着一身重甲的钟海连忙挥手喊道：“徐眼，快步赶了过去。”
，抬眼一看，只见广场正中央的地面上有着一扇漆黑的铁门，只不过铁门牢牢紧闭，无论怎么用力都无法打开。卧槽，这尼玛怎么还有个门？看着地面上的沉重铁门，围在一圈的血牙工会众人顿时面面相觑。钟海转过身来，疑惑问道：“眼哥，这是什么情况？”我 T M 怎么知道？徐岩冷着脸说道：“老子也是第一次来这里，多来几个人试试，看看能不能打开。”闻言。钟海连忙点头，带着几个工会的战士，哼哧哼哧用力拽了起来。不过显然是徒劳的，不管他们如何死命用力，脚下的大门始终无法撼动分毫。不行啊，严哥！钟海累得直喘气，瘫坐在地面上，无奈道：“完全锁死了，根本打不开啊！”卧槽，真锁死了！徐衍一听，脸色当即阴沉了下来。只见他手中突然亮起一道奥数光辉，而后很快凝聚成一个光亮刺眼的魔法圆球。给我开！一声暴喝。只见徐衍将手中的魔法球猛地拍在黑色铁门之上，砰！随着这声巨响，一股强悍的能量冲击四散而起，将周围众人震得人仰马翻。我靠！衍哥，你要动手提前说一声好吧？在地上滚了几圈，方才爬起来的钟海狼狈喊道。无视他的喊声，徐衍看着脚下的铁门，皱眉骂道：“草他妈的，全没用！”我说：“衍哥。”王海撇了撇嘴：“开门的钥匙会不会是秘境首领 BOSS 身上抱啊？”不可能！徐岩果断的摇了摇头。噩梦地牢，我都刷过几十遍了 ，BOSS 从来就没有爆出过钥匙。这 TM 就奇了怪了 ，BOSS 不爆，那这个开门钥匙去哪弄？你问我，我尼玛问谁去？操！正当血牙工会这群人一筹莫展的时候，身后的暗道远处突然传来一阵脚步声。徐岩与钟海对视一眼，互相交换个眼色，都看出了对方眼神之中的疑惑。除了自己这批人以外，怎么还有人知道这里？走，先避一避。徐衍低声说道：“率领血牙工会一行人躲到了广场四周的石像后面。没过多久，只见穿着深色斗篷的林四孤身从暗道中走了出来。因为通道狭窄的关系，林四将作战机器人收回了机械空间。因为机械空间被强化过的关系，即便机器人在机械空间中，也能激活机械之心的伤害转移特性，完全不用担心危险。”缓步走到暗道尽头的黑暗广场，林四抬眼打量了一眼，缓步走到了广场中央，低头一看。注意到了中央地面上的黑色大门，果然是在这里。看着大门之上雕刻着的魔女形象，林四当即心中了然。从虫群爆出来的那把噩梦地牢钥匙，应该就是用来开启这道铁门的。所以说，这道铁门下面便是真正的噩梦地牢，而噩梦地牢的真正 BOSS 噩梦魔女应该就在里面。心念一动，那把黑色的大门钥匙瞬间浮现在林四手中。正当他准备开启铁门的时候，耳旁突然传来一阵破风之声，心中一凛。林四的身体下意识间做出了本能反应，只见他伸手迅疾的往旁边一闪，堪堪与破空而来的几根剑矢擦肩而过。呵呵，身手不错嘛。黑暗之中响起一道戏谑玩味的声音。只见手持法杖的徐衍笑着从石像背后走了出来：“小子，这把钥匙你从哪儿弄来的？”他打量着林四手中的地牢钥匙，眼中满是贪婪之色。林四没有答话，而是直接将钥匙收回了个人空间之中。眼神冷冷地注视着对方成员，一个接一个从石像背后走出来。见他并不答话，徐衍不以为意地笑了笑，使用神经元装置扫描了过去。他的等级有42级，远远超过林四的等级，所以隐藏披风的特效对他完全无效。看到对方等级显示只有20级，徐衍嘴角当即露出一抹轻蔑的弧度。区区20级，居然还敢单独下噩梦地牢，好大的狗胆！才20级。闻言，钟海等人不禁一愣，这家伙运气不错嘛。居然还能活着走到这里，这有什么？徐衍不屑讥讽道：“不过是穿着隐藏斗篷，偷偷跟在我们身后进来的。”MD， 你们都吃屎的，有人跟踪都没注意到。钟海抬脚朝着身旁的小弟踹了脚，还愣着干嘛？去，围住，别让他跑了！血牙工会众人当即会意，立马快步冲了过来，将林四围堵在广场中央。见他退无可退，领头的徐衍方才肆无忌惮地笑了笑，伸出手来，钥匙给我。喂，小子。你是听不懂人话吗？见林四站着不动，钟海接着大声呵斥道：“要你把钥匙拿出来啊！草，不想死的话，赶紧的！你们是血牙工会？”没有搭理口吐芬芳的钟海，林四直视着对面的徐衍，语气淡漠：“啊，看来你等级不高，眼光还不错。”徐衍得意道：“既然你也知道我们血牙工会，那想必你也应该清楚我们的行事风格。我就一句话，只要老老实实把钥匙交给我，我可以考虑放你走。”就是你，林四依旧没有搭理他的话。而是依旧冷声开口问道：“故意引 BOSS 到三层入口，害死了那么多冒险者。哎呦
，没想到这事你也知道。徐衍一听乐了，他舔着嘴唇笑道：“他们真的都死了，呵呵，看来血腥屠夫的实力还是蛮不错的嘛。你还别说，我倒是挺好奇，你小子是怎么从血腥屠夫刀下躲过来的？没见过这么精彩的血腥场面吧？当时吓尿了吧？”哈哈。闻言，广场内的血牙工会成员不禁同时讥讽大笑起来。很好，林四面无表情的点了下头。这就没错了。第零三八章，受人钱财中人之托，仅此而已。黑衣少年语气淡漠，视线冰冷，甚至让与他对视的徐衍都不自觉地打了个冷战，心头蓦然升起一抹极度危险的感觉，仿佛自己此刻正在被一头凶横猛兽所注视着一般。在心中这股突如其来的寒意过后，徐衍不禁立马恼羞成怒，因为他猛然回过神来，对方的等级不过才二十级而已，而自己堂堂四十二级的奥数异能者。岂有会害怕他的道理？装腔作势，徐衍抬起手中的法杖，指着林四喝道：“小子，我再给你最后一次机会，交出钥匙，或者死！”出乎他的预料，面对自己的威胁，黑衣少年却丝毫没有任何在意。只见他冷漠地看着在场众人，拿出了一个血迹斑斑的神经元装置。有人用自己的全部身家来换你们的命，而我接受了这个委托。黑衣少年眼神冰冷地环视众人，一字一句地说道：“所以。”今日只要是你们血牙工会的人，都别想再从这里走出去。啊！你们听听他在说什么。徐衍闻言不禁怒极反笑：“我没听错吧？他说要取我们的命。”啧啧啧！身旁的钟海嬉皮笑脸道：“二十级的大佬，好厉害哦！我好怕怕哦！”哈哈哈哈！话音一落，在场的血牙工会成员们当即讥讽狂笑：“一个人想要团灭我们 ？M D， 现在这些菜鸟真是不知天高地厚啊！何止是天高地厚！”这尼玛不是脑子有病，哈哈！二十级的菜鸡，老子我一刀就能秒！嘲弄的话音还未说完，放言一刀秒林氏的那人忽然感觉有些不对劲。喂，什么情况？你们怎么都倒过来了？为什么大家的神情都这么惊恐？咦，那不是我的身体吗？脑袋，我的脑袋哪里去了？惊恐的思绪戛然而止。黑暗广场内突然间就像是被按下静音键一般，死寂无声，落针可闻。血牙工会的所有人都惊恐地瞪大了眼睛，看着那具数秒钟之前还在讥讽嘲笑的无头尸体，缓缓地跪了下去，重重地瘫倒在了地面上，鲜血喷涌，列阵，快列阵！眼睁睁地看着一名三十级的战士被那具神秘的机器人直接秒杀。作为工会副会长的徐衍短暂震惊过后，很快率先反应过来，战士防御，辅助上护盾。在赵衍的大声催促下，原本被震懵的血牙工会诸人当即回过神来。全身重甲的钟海连忙掏出十字塔盾，用力地顶在身前，尖盾防御，开！随着他的一声暴吼，顶在身前的塔盾立马展开了一道半圆形的橙色能量护盾，将血牙工会的人全部包裹了起来。在他身后，负责全队辅助的工会成员纷纷拿出辅助文章，开始快速增幅着全队的成员属性。像这样使用道具物品进行辅助的成员，通常都是觉醒出低阶非战斗系异能的异能者，因为战斗辅助系异能者数量并不多的缘故。很多工会或者组织都会大量吸纳非战斗系异能者，将其编入辅助队伍。在战斗的时候，他们的主要工作就是持续消耗自身精神力，使用特制的辅助文章给队伍主力进行护盾加持、生命恢复以及属性增幅。虽然比不上专精的辅助异能者，但是胜在门槛低，量大管饱。所以，这种辅助方式在各国军队以及各大工会组织中被广泛使用。随着血牙工会的辅助者开始使用增幅徽章，很快。以中海为首的防御战士身上开始闪烁着各种 buff 增持的光泽特效。处于人群保护中的徐衍这才心中大定，他满眼阴翳地盯着站在林四身旁的机器人，嘴角微动。他妈的，现在老子倒要看看你还怎么偷袭！看了眼恼羞成怒的徐衍，林四抬手一挥，身前的作战机器人便如闪电般冲锋而去。推进器的湛蓝火光在昏暗的地牢中划出一道残影轨迹，眨眼间便出现在中海面前。激光战刃高高举起。朝着满护盾加持的钟海就是一刀，一个二十级的垃圾而已，还想破老子的护盾？钟海语气满是戏谑，一手持盾，一手抽出了长剑，打算伺机反击。可不料，随着那道刺眼的激光刀刃迅猛落下，他那看似坚固无比的防御护盾突然裂出了一道巨大的裂缝。钟海惊恐地瞪圆了眼睛，身后的血牙工会众人心中同样都是满心惊骇。这尼玛是什么玩意？攻击力居然这么强悍！钟海可是血牙工会内最强力的防战之一。在辅助满护盾的加持下，他的尖盾防御特技甚至可以完全抵挡住四零加等级的秘境 BOSS 攻击。
，可就是这么一具二十级的机器人，居然只用一刀便要破盾了，还傻愣着做什么？动手啊！钟海脸色发白，惊恐无比的厉声大叫道：“输出马上集火那小子，先杀了他！”众所周知，应对召唤类异能者最好的方式不是杀他的召唤物，而是直接击杀异能者本人。只要异能者死了，他的召唤物自然会随之消失。听到钟海的大喊。在他身旁的一位血牙成员当即暴掠而出。只见他举起手中的金铁长枪，高高跃起，看着纹丝不动的林四，眼中凶光大现。死吧，饿呀呀！咆哮声未落，瞬间被他的惨叫声所取代。只见又是一具一模一样的机器人凭空出现，直接在空中将对方一刀斩成两段。温热的鲜血宛如雨点般散落，被拦腰断成两截的血牙成员瞪着大大的惊恐眼睛，趴在地上发出最后的凄惨哀嚎。卧卧槽！听着同伴发出的凄惨悲嚎，看着黑衣少年身旁再度出现了一具作战机器人，原本还打算近身突袭的几个工会战士们，瞬间惊惧不已，迟疑着纷纷后退。小小子，兄弟！看到这一幕，赵衍心中不禁也出了七分，语气有些颤抖的开口喊道：“我们血牙工会与你往日无怨，近日无仇，你又何必非得做得如此不留情面？我说了，杀你们与恩怨无关。”林四看着手中的神经元系统。语气一如既往的平静淡漠，不过是受人钱财中人之托，仅此而已。第039章血牙工会精英队团灭。So， 近战不敢出护盾，便轮到远程出手了。只见三名重弩手从防御战士身后冒了出来，搭起弓弩，朝着林四快速射击。在身后辅助的攻击增益下，富有魔法增益的剑士如狂风暴雨般袭来。处于剑促焦点的林四却不闪不避，神情安之若素。在他身旁，几道淡蓝色数码形态的光辉闪过，又是四具作战机器人聚现而出。具备厚重护甲的机器人往林四身前一挡，瞬间组成一道坚不可摧的防御阵型。乒乒乓乓，一阵火光亮起，所有的魔法弩箭全部攻击到了作战机器人的机甲上，全部被抵挡下来，完全无法对林四造成任何伤害。草，怎么还有？徐眼见状，本就惊慌的脸色变得愈发难看。这么强大的机器人！两句就已经极难应付了，更别说现在又一口气放出四句，这样下去肯定不行。钟海，给老子挡住！徐衍高声咆哮着。只见他手中突然浮现一颗药剂，猛地灌入口中，辅助，所有攻击增益全给老子拍上。与此同时，数道红色的攻击增幅 buff 全部集中到了他的身上。一时间，只见徐衍全身顿时爆出了强悍的能量波动，甚至连身周的空气都开始微微扭曲。只见他高举手中的法杖，直指远处的林四，顷刻间，一股强大的能量瞬间在法杖前段快速凝聚。召唤者毕竟也只有二十级，即便他的召唤物再多再强，自己本体也肯定强不到哪去。擒贼先擒王，直接用大招秒了他，一切便迎刃而解。奥数弹幕，徐衍几乎是狂吼着，发动了自己的最强异能技能。顷刻间，无数深蓝色的奥数光点在法杖周围涌现。而后，密集的奥数能量球迅猛无比的朝着林四的所在狂轰滥炸，这是徐衍最强的杀招。在使用异能增幅药剂和多重攻击辅助增幅加持下，足以一口气秒杀秘境首领 BOSS。面对如此凶悍的异能攻击，站在原地的黑衣少年神情依旧平淡，他甚至都没有挪动一步，而是身前继续浮现出巨线作战机器人的淡蓝色数码微光。这一次，整整十具作战机器人从虚空之中被召唤而来。淡蓝色的头部圆环指示灯，宛如黑夜之中的幽冥之火，让人心惊胆战。密集轰来的奥数弹幕攻击在他们身上，顿时引发了阵阵猛烈的爆炸，闪耀出道道灿烂的能量光辉。M B， 再多又如何？给我去死！徐衍厉声咆哮着，双眼通红的死死按住法杖，精神力源源不断的催动着奥数弹幕疯狂轰炸。看起来威力十足，但是只有他自己才知道，这些曾让他自己引以为傲的杀招。好像对那些可怕的机器人完全不起作用，因为他自始至终都没有收到一条击杀信息。可恶，可恶啊！这个混蛋到底是个什么怪物？有没有搞错啊？才二十级就强得这么变态？徐衍心中在不断嘶吼着，神情既癫狂又惊恐。随着他的精神力槽逐渐见底，原本狂猛密集的奥数弹幕立即变得稀疏疲软了下来。随着最后几道奥数弹幕的余波消失在黑暗空气中。只见远处齐刷刷的寒芒一闪，五十具作战机器人突然迅疾杀至，将处于护盾防御内的众人团团围住。看着那些冰冷的机甲战士，此刻的血牙工会众人个个惊恐紧张，不少人身体都开始瑟瑟发抖。他们无论如何也想不到，一整个工会精英团
，居然会被一个等级才二十级的小子围杀。而作为领队的徐衍，同样好不到哪去。他几乎打光了自己的精神力曹，却发现自己引以为傲的杀招，却根本无法拿对方，毫无任何办法。兄兄弟，徐衍艰难的咽了口唾沫，颤颤巍巍道：“其实大家也没什么多大仇，我们有话好说。你想要隐藏 BOSS， 我们让给你就是。大家都是在无法地带混的，做人留一线，日后好相见。”不必相见了，回应他的。只是少年简短的冰冷话语，杀一个不留。你话音未落，只见所有作战机器人一齐挥动着手中的激光战刃，原本就岌岌可危的能量护盾，瞬间就像如同脆弱的鸡蛋壳一般裂开粉碎。跑！一声大吼，再也无心恋战的徐衍低喝一声，首先转身朝着暗道外跑去，丝毫不顾身后的声声惨叫声。留得青山在，不愁没柴烧。双眼通红的徐衍咬牙切齿的想到。血牙工会在无法地带根深蒂固，只要逃出去，把这件事情给身为会长的哥哥徐全说清楚，到时候和他一起带着工会主力团回来，围杀这小子易如反掌。想跑？看着亡命奔逃的徐岩等人，林四嘴角微微上翘，露出一丝冰冷的弧度，心念一动，位于黑暗广场远处的暗道入口处，突然再次闪现出十道淡蓝色的数码微光，还没来得及赶到近前的徐岩，当即被吓得肝胆剧烈。我操你妈！怎么还有这个小子？到底能召唤多少机器人出来？徐衍不能理解，也完全无法理解。但是现在他也不用理解了，因为就在惊愕愣神的时候，他已经被身后的作战机器人围了上来，一人一刀，激光乱舞，臭名昭著的血牙工会副会长顷刻间惨遭分尸，血洒满地。跟在他身后的钟海等人同样好不到哪去，全部变成一堆稀烂的血肉，没人能留下一具完好的尸体。冷冷看着眼前这一幕，林四心中完全没有丝毫波澜与怜悯，因为他已经亲眼目睹了地牢二层那些被这群家伙害死的冒险者们是多么的凄惨，而那些可怜人的死，对于这群下作之辈来说，只不过是偶尔心血来潮用来打发无聊的小游戏而已。所以现在这群龌龊之人得到这个下场，同样死不足惜。林四不是圣母，也不是什么正义的伙伴，只不过单纯就是成了牢里的好心叮嘱之情，有恩报恩罢了。第零四零章。噩梦魔女，随手将血牙工会这群人的神经元装置收入囊中。林四重新走回黑暗广场中央的铁门前，拿出了噩梦地牢钥匙，插入锁孔后，钥匙便自动消失了。脚下立即传来一阵齿轮咬合的机械声响，紧接着，眼前的沉重铁门突然发出一道沉重的巨响，而后缓缓开启，一道通往黑暗地下的阶梯出现在林四面前。原来如此，这便是真正的噩梦地牢。没有迟疑，林四当先走了下去。不同于上层的那些阶梯通道，通往真正噩梦地牢的阶梯空间很窄，几乎只能容林四一人通过。里面没有光，黑漆漆的一片。尽管林四手中握着强光探灯，但是灯源的光线却始终照不出多远，就会被黑暗所吞噬。也就是堪堪围绕在林四身旁，保持着一些光亮而已。幽幽的光影中，只见狭窄阶梯两侧的石壁上镌刻着各种各样复杂的浮雕图案，看起来像是各种残忍的刑罚，望之触目惊心。一路走到了阶梯的最底部。迎面的是一堵高大的木门，门上雕刻着一位长发魔女的形象，表情夸张，身材比例怪异，尤其是那双凸起的眼睛，居然是血红般的颜色，似乎在居高临下的紧盯着自己。如此姿态，在苍白的探灯灯光照耀下，更是显得无比诡异。林四皱了皱眉头，这种被注视的感觉让他不是很舒服。不过，既然都已经来了，自然没有空手而返的道理。念及此处，林四当即伸手推开了面前的木门。出乎他的意料，在推开大门的瞬间，一道无比耀眼的强光突然从门内倾泻而出，照得林四几乎都睁不开眼睛。他下意识的抬手挡在眼前，与此同时，身体好像被一股力量一推，整个人便迈入了门后的空间之中。片刻的失神恍惚后，很快，在林四耳边突然响起坦克轰鸣、机枪扫射的噪耳声响。他猛然睁开眼睛，惊诧的望着眼前的战壕焦土，还有到处都是的浓黑硝烟。嘎嘎狗！嚣张的叫嚣声在四面八方此起彼伏，怎么回事？林四惊疑不定地低头看了看自己，沾满血污的防弹衣，满是老茧的双手，以及血流不止的左腿。这这是我死之前？林四惊讶地想着，这一切的一切，正是他前世临死之前的情形。死！他想尝试着站起身来，却倒抽了一口凉气，只是稍微一用力，来自左腿断口处的剧烈疼痛便瞬间撕扯着他的痛觉神经。也对。前世被自己人出卖，被敌方一整个集团军的兵力围剿，因为左腿被炸断无法行动，最终在这个战壕里力战而亡。
，这到底是怎么回事？怎么自己突然回到了前世？正当林四错愕不已的时候，战壕外面突然响起了密集的脚步声，紧接着几个白人大兵端着枪冲了进来，没有丝毫犹豫。林四的潜意识已经促使着自己的身体做出最本能的反应，他抬起手枪，一梭子连发过去。首先冲进来的三个白人大兵瞬间被爆头暴毙，几乎是在瞬间，林四马上调转枪口，直接又是几发点射过去，咔咔咔，空荡荡的弹匣发出声色刺耳的声响。来不及丝毫迟疑，林四探手从腰间拔出战术匕首，用力的甩了出去，一声惨叫，正准备偷袭他的黑人士兵捂着脑门仰天倒 ，shit。还没等林四喘上一口气，身后突然跳出一个大兵，粗壮有力的双手狠狠勒住了林四的脖子，无法呼吸的窒息感伴随着脖子要被勒断的剧痛，瞬间涌上林四的颅内。他死死的掰着勒住自己脖子的双手，满是鲜血污渍的脑门上青筋直爆，缺氧的肺部灼热辛辣，大脑开始眩晕，视线渐渐模糊，意识缓缓迷离。就在林四即将合上双眼的时候，突然感受一阵清凉畅通的感觉，紧接着。一段激昂的旋律在脑海中奏响，呼！林四猛然睁开眼睛，之前的战场已然不见，近在咫尺的是一张苍白、扭曲、干燥的满是褶皱的诡异脸庞，一双细长的眼睛深深的凹进深深的褶皱之中，眼珠的颜色如干涸的血液般暗红，死气沉沉，完全没有一丝生命的光彩，嘴唇干裂，挂着一丝凄厉的弧度，宛如来自地狱的恶鬼。即便是经历过尸山血海洗礼的林四，在这个贴面对视的瞬间。也不禁被吓得浑身毛骨悚然，心念一动，几具作战机器人便聚现而出，耀眼的激光战刃朝着怪物疯狂攻击，怪物顿时发出道道令人牙酸的嘶嚎，躯体开始疯狂扭动。趁着这个机会，林四奋力挣脱了怪物的控制，大步退后。紧接着，所有作战机器人瞬间从空间之中聚现而出，朝着那头魔女怪物狂攻。切，差点就着了道。脱离了 BOSS 的控制，林四大口大口的喘着气，连忙查看了眼 BOSS 资料。噩梦魔女丽娜，等级35隐藏秘境首领 BOSS 概率刷新，种族亡灵，攻击十杠二十，防御三十，生命五百，特殊能力噩梦侵蚀，持续控制一名等级不超过噩梦魔女的单位，让其陷入往日的恐怖噩梦之中，受到二百每秒的暗影伤害，直到该单位从噩梦中醒来或者死亡。特殊能力幽灵躯体被动，噩梦魔女获得三万点暗影护盾。特殊能力暗影波动，使用暗影力量发动一次范围暗影冲击，造成100点暗影伤害。我靠，这能力也太邪乎了！看完噩梦魔女的技能，林四深吸了口气，心中不禁后怕不已。噩梦侵蚀这个技能，无上限持续时间，高额的持续伤害以及低等级必中的强悍特效，完全死磕越级单刷的自己。如果不是有机械战歌的主动解控，把自己从幻觉中惊醒了过来，恐怕后果不堪设想。念及此处。林四顿时看了眼召唤物属性栏，就自己被噩梦控制这一会的功夫，所有召唤物的血线都已经猛降了一大截。第零四妖章，噩梦魔女面纱，唯一掉落特性。随着全部作战机器人加入战局，形势很快转向一边倒的趋势。面对着来自四面八方疾风骤雨般的猛攻，丑陋的噩梦魔女只能发出一声又一声无能狂怒的嘶吼。她的基础伤害本就很低，甚至完全无法对作战机器人破防，也只能靠三技能暗影波动来造成一定的伤害。不过，因为有着机械战歌所加持的全属性抗性提升 20% 的增益，所以作为暗影系伤害技能的暗影波动，能够对作战机器人造成的伤害也很有限。再加上零四一直主动在远处微操控制机器人的走位，所以噩梦魔女的所有攻击都几乎无法对作战机器人造成什么实质性的威胁。双手插兜，注视着远处的战端，零四的眉头微微皱起。无他，单纯就是因为噩梦魔女实在太 TM 肉了。虽然血量只有500。防御也只有三十，但是特殊能力幽灵躯体的加持下，高达三 W 点的暗影护盾，着实堪称恐怖。即便是被力量属性上千的作战机器人轮番狂削，也不过才打下去三分之一而已。而且林四还敏锐地发现，自己的作战机器人在攻击噩梦魔女护盾的时候，伤害打折极其严重。原本 1,250 点的力量属性，即便算上防御抵挡，最少也应该也能转化为上千点的伤害值才对。可林四惊讶地发现。作战机器人对噩梦魔女造成的实际伤害不过7 0 0杠0百左右。仔细查了查资料之后，他方才恍然大悟，原来造成噩梦魔女如此之肉的原因，除了护盾有3 W 之外，还有另外一个重要原因，则是因为它的护盾类型——暗影护盾。机械智脑所提供的资料上清楚的显示，护盾类型分为普通护盾和特殊护盾。普通护盾就是常规护盾
，比如刚才血牙工会众人所使用的辅助护盾。所有种类的攻击对这种护盾都可以造成 100% 的实际伤害，而特殊护盾则不同，这种护盾具备各种元素属性，比如面前噩梦魔女的暗影护盾便是属于暗影属性。只有具备元素伤害的特殊攻击类型，才能对其造成 100% 的实际伤害。而普通的物理攻击只能造成 60% 的实际伤害，伤害大打折扣。但是如果能够附加光属性伤害，则能够对这种护盾造成 300% 的伤害，效果事半功倍。除了这些资料，机械智脑还给零四提供了另外一则很重要的资料。除了普通护盾和元素护盾外，还有一种被称为神圣护盾的稀有护盾类型，能够抵御 99% 的任何伤害。面对这种堪称无解的护盾，只有一种最神秘、最强大的攻击类型能够破解——混沌攻击。据说是一种能够无视护盾直接造成伤害的强悍攻击，看得零四好一阵眼馋，真是太厉害了。等到零四看完了资料，被作战机器人围杀的噩梦魔女身上的护盾越来越少，岌岌可危。终于，随着姬闪耀的刀锋划过，保护在噩梦魔女身周的暗影护盾陡然破裂开来，只有500血量30防御的魔女本体，在磨刀霍霍的作战机器人面前，简直就如同全裸。一道刀锋闪过，这头丑陋的噩梦魔女发出一声刺耳的惨叫。魂归地狱。与此同时，在林四身上亮起一道升级光辉，眼前的界面上刷出三行提示：击杀隐藏秘境首领 BOSS 噩梦魔女，异能点数加10000。等级二十二十一。获得物品：噩梦魔女面纱。终于拿到了。林四心中一喜，连忙从机器人手上接过噩梦魔女面纱。他迫切想要看看这块价值2 0 0 W 的天价面纱到底有什么不同之处。噩梦魔女面纱，一阶斜杠，唯一掉落。精神加五，体魄加五，暗影抗性正 10% 就这，值2 0 0 W。零四有点猛，拿起这块头纱，翻来覆去的仔细看了几遍，最终也没有发现丝毫特别之处，这就让他有点疑惑了。根据资料显示，噩梦魔女是属于概率刷新的超稀有隐藏首领 BOSS， 所以说想要从他身上爆出噩梦魔女面纱，应该完全就是看脸。可是这件灵器看起来分明就是再普通不过的一件一阶灵器。唯一值得称道的就是 10% 的暗影抗性，以及唯一掉落这个看似逼格满满，实际又好像毫无调用的装备后缀。就这能值2 0 0 W 天价？通常像这样属性普通的一阶灵器，全球拍卖的售价也就2 0 30 W 上下， 2 0 0 W 都足够买下一件很强力的低阶灵器了。可现在，居然真就有人悬赏2 0 0 W 要收这件噩梦魔女面纱。念及此处，林四心里隐隐感觉这事恐怕不太对，事出反常必有妖。既然有人愿意出这么大价钱来悬赏，那足以说明这件具备唯一性的一阶灵器肯定还有自己所不知道的神秘用途。想清楚了这点后，零四当即放弃了提交悬赏的打算，而是直接把噩梦魔女面纱收入了个人空间之中，自己留了下来。钱好赚，机缘难得。半小时后，零四的身影出现在了副本入口，外面的天色已经暗淡了下来。或许是因为快要天黑的关系，所以废墟广场上所聚集的冒险者们已经少了很多，剩下的。也基本都是打算打道回府，看到有人从秘境之中走了出来，众人纷纷抬头望去，是上午那个小子。由于身后高大的作战机器人尤其显眼，很快有人一眼便认出了零四。我去，就是你们说他一个人进去单刷的那个，没想到他居然还能活着出来。不会吧，他不会真的单刷了噩梦地牢吧？怎么可能？像他这么年轻的小子能单刷噩梦地牢？我看挺多就是躲在秘境入口刷了几只魔岩猎犬吧。喂。你们看他的靴子是不是精灵之靴？什么？精灵之靴？三层首领 BOSS 血眼魔才会掉落的精灵之靴？那岂不是说他真的击杀了秘境首领 BOSS？ 没想到这位小哥哥居然就是大佬本老，他真的，我哭死！哎，早知道就拉小哥哥进我们组了，别人都能单刷，进你组干嘛？他带我俩飞，我俩让他飞呀、啊！第042章，神秘地图，在众人的窃窃私语声中。林四迎着人群的崇拜目光，缓步走到废墟广场的一处无人角落，坐了下来，跟在身后的作战机器人忠实的护卫在旁，浑身散发着的冰冷肃杀气息，让不少想要来搭讪的冒险者们纷纷知难而退。随着夜幕降临，原本聚集在废墟广场的冒险者们纷纷成群结队返回龙川城。等到天彻底黑下来后，偌大的废墟广场之上，只有林四一个人还留在原地。他点燃一堆篝火，吃了两个罐头，恢复了些体力，再次确认了下。周围没有其他人后，方才点开了自己的个人储物空间，里面满满当当都是此行收获的材料，还有来自于血压工会那群人的神经元装置。反正杀都杀了，舔个包什么的也是应该的吧。不过
，强行破解神经元装置还需要一定的时间。在此之前，林四拿出了老李给自己的神经元装置。在老李临死前，他已经主动将所有权限全部开启，所以不用再另外破解。同时，里面的资金也可以全部提取出来，不过却并不多。他的全部资金只有六千出头，而个人空间内只有一些食物、药剂和林四之前曾见过的辅助文章。这些东西加在一起，总价值不超过两万。除此之外，就只剩一个相册。翻开看了看，里面是这位中年汉子和妻儿的合影。或许他的家人此刻还在家中盼望着他归来吧。看到这里，林四不禁暗暗叹息一声：“是个苦命人啊！”前世的林四虽然是精英特工，但是私底下也是随意自在，偶尔也会依着自己的性子接一些私人委托。按照他一贯的原则，任何委托他都会收取报酬，而这次同样也不会例外。只不过……林四却并没有拿老李空间里面的任何东西，只是从他的资金账户中取了一块钱，转到了自己的账户内。如此，委托便算是正式完成了。把神经元装置上的血迹擦了擦，重新放了回去。林四接着查看了下被逐一破解的血牙工会诸人空间，对于这些空间里面的装备物品，则是没有客气，一概笑纳。不过，其中大部分都是很普通的物件，食物、药剂、辅助补给等等之类，剩下的装备等级基本也都是 F 级左右。唯独有一件还算不错，那就是徐衍的法杖，藤木法杖，地阶，精神加30体魄加30技能冷却时间十百分号，技能伤害正 5% 属性还行，不过比起文玉环那件同为地阶的赤铁拳套，好像稍微有些差距。毕竟赤铁拳套还附加一个高攻的主动伤害技能。虽然这把法杖增加的属性很契合自己，但是林四并没有自己装备的打算，他只用枪，其他的装备一概不考虑。除此之外。徐衍的个人空间内还有一些终极精神药剂，一次性可以补充50点精神力，对于林四来说倒是挺实用。最后还有一张泛黄的地图，拿出来好奇的看了眼，只见地图之上标注着三个鲜红的圆圈：噩梦地牢、幽魂之地、逆风峡谷。看着红圈所标记出来的三个名称，林四疑惑的皱起眉头。全是使徒秘境、潘多拉周边的秘境。手指轻轻的敲击着白石地面，林四心中暗暗思索道。血牙工会到底打算做什么？线索太少，想不清楚。但林四唯独可以确认的一点是，这是越来越不简单了。随手查询了下资料，幽魂之地秘境等级要求3 0杠四十，逆风峡谷秘境等级要求4 0杠五十，等级要求很高，难度不低。不过，对于天生热衷挑战的林四来说，非常有兴趣尝试一下。想到这里，他直接将所有物品统统收入了空间中，而后微微闭目，开始冥思休息。秘境通常的刷新时间是三个小时左右，正好利用这些间隔时间快速休息。因为在挑战幽魂之地和逆风峡谷之前，林四需要进一步强大自己，所以目前最快的方式便是将地阶灵气、左轮手枪独行者制作出来。而制作材料剩下的两个金铁魔爪，只有噩梦地牢首领 BOSS 血腥屠夫才会掉落，所以想要一口气直接搞定，林四今晚还需要再刷两次噩梦地牢。深夜，龙川市区的酒店高层。文仲副手站在窗前，望着夜幕之中的钢铁城墙，脸色阴翳。砰砰砰，身后传来敲门的声音。守候在门前的侍卫在警惕确认了遍之后，随之快速打开了房门。家主，进来的人是文家的管家文祥。我派人打探过了，他拱手朝着看向窗外的文仲说道：“确实没有发现任何有关于那个灵性小子是下落。”嗯，文仲皱了皱眉头，这怎么可能？难道是秦家那边的消息有误？这个不太可能，文祥连忙拱手道：“秦家那条线是由我亲自负责，绝无出错可能。”既然如此，姓林那小子究竟跑哪去了？文仲勃然暴怒，拂袖呵斥道：“无论是谁，使用传送门必然会留下登记记录，怎么可能会寻不到他的踪迹？”家家主息怒，文祥一听，吓得连忙跪在地上：“我，我马上再派人手多加寻找。”滚，大哥！门外突然又响起一道喊声，大门打开。只见足地文处快步赶了进来，查到了，查到了。文仲听了，当即大手一挥：“快说，我亲自问询了所有城门守卫。”文处连声说道：“确认在今日上午，的确有个年轻人单独出城。”年轻人，可确认是林四，身份无法确定，但是有一点可以肯定。文处一字一句道：“守卫说他身上确实穿着隐藏斗篷。”隐藏斗篷。文仲听闻，当即怒目圆睁。运起一掌，便将身旁的茶几拍得四分五裂。好，好，好！只见他一连唤了几声“好”字，那双满是仇怨的双目充血通红，须发飘乱，仰天暴喝：“林四
，我环儿果然是被你所害。环儿，为父发誓，定要亲手抓住林思纳斯，将他千刀万剐，祭奠你在天之灵。文处，文祥，文仲转过身来，朝着屋内所有人断然吼道：“给我传令下去，明日清晨，所有人随我出城，围捕林思。无论是谁，只要活捉林思者，赏千金。”遵命。第零四三章：左轮独行者，被增幅的 C 阶灵气。翌日凌晨，太阳还未升起，黑暗的天幕之上，寒星点点，寒冷的风从黑暗寂静的森林中袭来，飘渺的浓雾缓缓流动。空无一人的废墟高塔内部，原本平静的噩梦地牢秘境传送门，忽然闪耀起阵阵光华。黑暗中，一道身披着黑色斗篷的身影从中走了出来。呼，摘下斗篷兜帽，林四长舒了口气，终于是刷齐了。一晚上连续单刷了两遍噩梦地牢，他的等级不但成功升级到了23级。而且制作独行者左轮所需要的材料终于集齐了。林四确认了眼个人空间内的三个金铁魔爪，嘴角微微上翘，抬手召唤出了全部作战机器人，在四周执行警戒。接着从个人空间拿出制作书和所有材料 ：C 级灵气、独行者制作书、金铁魔爪 X 3眼魔眼球 X 1至于需要使用的地阶灵气，林四手中倒是有两件可供选择。他想了想，最后还是放弃了原定计划。没有使用文玉环的那件拳套，而是采用了徐衍的法杖。不为别的，林四单纯就是认为前者挂拍卖应该能更值钱一些。收益最大化吗？灵气的制作并不难。根据机械智脑给出的提示，林四沉下心来，将精神力缓缓注入灵气制作书中。很快，那张薄薄的制作书便缓缓浮起，在空中化作了一团闪耀的光华。面前快速浮现一行文字提示：警告，制作书一旦确认启动使用。将无法终止且无法复原，请确认材料准备齐全，否则制作将会失败。确认使用，林四心中暗念一声，随后将准备好的材料投入了半空中的漂浮光团之内。制作材料确认中，金铁魔爪 X 3眼魔眼球 X 1地阶灵气。材料确认完毕，制作开始。随着所有材料进入制作光团之中，眼前的光团开始快速运转起来。将近半分钟过后，伴随着一道耀眼的光芒闪过。眼前的光团快速融合，缓缓落到林四手中。等到他仔细一看，光团已经变成一把左轮手枪的模样，外形颇似林四所熟知的史密斯威森 M 5 0 0枪管又粗又长，在主枪口之下还额外拥有一个枪口，通体白钢材质，外加实木手柄，看起来宛如一件精美的艺术品，在晨辉下闪耀着冷酷的光泽。好东西！林四双手轮换着掂了掂枪身，感受着那股熟悉的沉甸甸分量，嘴角不禁微微翘起。前世，林四几乎都没有朋友，一直陪着他的只有枪，所以无论何时，只要有枪握在手上，他心中就有一股无与伦比的踏实感。独行者 ，C 阶枪械左轮手枪，伤害力量 X 30% 全属性增幅加5 0加0 0 0机械改良增幅，子弹无限，主动技能特殊子弹破甲，消耗 MP 时发射一发破甲弹，造成力量 X 100% 的伤害。并在一分钟之内破坏敌方防御 30% 冷却10分钟。主动技能：特殊子弹，沉默，消耗 MP 时发射一发沉默弹，造成力量 X 100% 的伤害，并打断敌方正在吟唱的技能，使之沉默5秒，冷却一分钟。机械改良增幅，机械改良居然对枪械类的制作也管用。看着翻倍增幅的全属性和新追加的主动技能，林四顿时惊喜不已。装备上独行者左轮后，抬眼看了看自己的个人基础面板，姓名：林四。异能者等级 L V 2 3 E X P 22% 力量2 4 0十0百，敏捷2 4 5 1加幺零五，体魄2 4 0 1 0 0精神2 6 0十加幺幺零，四维加0 0几乎让他的个人属性增幅了将近一倍，最重要的精神力属性也达到了260点，进一步让林四的输出能力得到进一步强化。毕竟，只要他有足够的精神力，就能拥有源源不断的输出。除了增幅的属性外，附加的两个主动技能同样实用性超强。30% 的破甲，对于拥有机械大军的林四来说，获得的伤害增幅超级恐怖。而打断沉默技能，则能让林四在各种复杂的战局中拥有更强的应变性。对于一把地阶的灵气来说，如此高的属性和能力加持已经足够完美。将枪械收好，林四短暂休息了片刻后，查看了眼地图。以他现在的实力，在噩梦地牢内已经横行无阻。但是升级速度也随之减缓下来，所以林四今天打算直接去刷更高等级的秘境——幽魂之地。这个秘境处于幽暗之森的西南方，归兰之海的海岸边。
，位置很远，得尽快启程赶路了。”稍事休整，林四直接起身走入了森林之中。太阳升起，随着缕缕阳光透过浓雾洒进森林，萦绕在森林中，黑暗随之驱散一空。脚步声、说笑声相继响起，原本空旷冷清的废墟广场，因为冒险者们的到来而重新变得热闹起来。没过多久。只见一群佩戴着工会徽章的人从树林另一侧走了出来，看到他们过来，原本在广场上有说有笑的冒险者们当即纷纷一愣，所有人的脸色都变得不太好看，因为来的这群人分明就是臭名昭著的血牙工会。领头之人正是血牙工会的会长徐全。只见他满脸凝重，带着一众血牙工会的干部快步走了过来。这，这是徐全，好强大的威压！看着血牙工会的人大步走来，冒险者人群中开始窃窃私语。不是听说他之前为了异能二次觉醒而闭关了吗？难不成他二绝成功了？二绝成功了，那他现在岂不是二绝强者了？看这威压，恐怕是的。他还不到三十岁吧？这么年轻就能成为二绝强者，真是不得了啊！我去，二绝强者啊！看来血牙工会将很快崛起成我们南疆的一大势力。区区南疆，我看他成机身超新星也指日可待啊！超超新星，嘘，小点声。他们过来了，第零四四章，金兀村幽魂之地，废墟广场中央，身形瘦削的徐全坐在巨石上，无所事事的把玩着手中的玉块，发出道道清脆声响，而他的目光则阴翳的望着正在广场上四处盘问的手下们，面沉如水。会长，很快，血牙工会的手下快步赶过来禀报道，打听到副会长的消息了。说，徐全头也不抬的低声道。据说副会长与中海队长的精英三队在昨天上午进入了秘境后，就再也没有看到他出来过。进入了秘境，徐全的视线终于从手中的玉石上挪开，看了眼远处的噩梦地牢秘境入口，是这里。是的。闻言，徐全有些惊异的皱了皱眉头。以他弟弟徐衍的能力，再加上中海为首的精英三队，在噩梦地牢秘境内，应该是属于完全碾压的存在。无论是普通冒险者，还是区区噩梦地牢秘境内的灾厄。都不可能对他的安全造成任何威胁，怎么可能这么长时间了都没从秘境里面出来？还有，他们跑到这种低等级区域来，究竟想干什么？派一队人守住秘境出口，在我出来以前，不准让任何人进来。徐全站起身来，沉声吩咐道：“其他人跟我来。”说完，只见他大步朝着噩梦地牢内走去。一个小时后，噩梦地牢最深处的黑暗广场中，徐全站在空荡荡的广场中央，眼神疑惑，不对劲。他抽了抽鼻子，始终感觉在这个广场之上，能够感受到一丝丝熟悉的残余能量力场。作为二绝强者，他现在的感知力远非常人可比，自然能够敏锐地察觉到这里面残余着的细微异常。赵天，会长，徐全沉声低喝一声，身后不远处，一位高大的汉子连忙走了过来，用你的回溯异能探查一下，看看这里之前发生过什么。是，赵天答应一声，马上发动了自己的异能。没过多久。只见散落在黑暗广场之上的残余能量开始快速汇聚，在此地曾经所发生过的事情，开始以虚影投射的方式在众人面前显露出来。这这是看着眼前幕幕闪过的血腥画面，血牙工会的成员们纷纷大惊失色。砰！一声闷响，只见握在徐全手中的玉块猛然被捏碎。他看着被分尸的徐衍等人，被最终的剧烈爆炸中被彻底毁尸灭迹，尸骨荡然无存。一股骇人的威压瞬间从他体内爆裂而出，给我查！暴怒至极的徐全，一双通红眸子凶狠地瞪着画面上那道披着黑色斗篷的身影，勃然暴吼道：“就算是挖地三尺，也要把这个小子给我找出来！”骄阳似火，正午刺眼的阳光从头顶的树梢间屡屡洒下，青苔密布的地面上满是细碎光斑。林四喝光了瓶中的水，随后将吃完的空罐头和空水瓶再次放回了个人空间之中。无论何时何地，都绝不要轻易泄露自己的行踪，这是他刻在骨子里的习惯。点开地图位置，确认了眼。经过一上午的丛林快速行进，林四此时已经抵达了幽暗森林的边缘。虽然看不到，但是他甚至隐约能够听到了远处海浪翻涌的声响。那应该就是归兰之海，这个星球上面积最大的海洋。而林四此行的目的地，正是位于归兰之海黑色海岸附近的金兀村。得益于成为异能者后愈发强健的身体素质。即便在植被茂密的森林之中快速穿行了一整个上午，林四依旧没有疲劳的感觉，所以吃过午饭后，他也没打算休息，而是沿着地图指示的方位继续前行起来。当然，九十多具作战机器人也没有闲着，一直在林四身周一公里左右的范围内主动搜寻野怪猎杀。得益于拥有机械工厂能力的关系，
，只要作战机器人距离自己太远，脱离了能够控制的区域，便会自动触发回收机制，自动返回机械空间之内。所以根本不需要有机器人会掉队、失联之类的担心。保持快速穿行速度，再次在森林中穿行了一个多小时后，穿过一片茂密的黑森林，林四的眼前豁然开朗。只见山崖的下方便是一望无际的浩瀚海洋，无尽的海水呈现着一种深邃的蓝色。掀起高大的巨浪，层层叠叠的朝着黑色的海岸拍打，惊涛拍岸，声若巨雷。而原本还高悬在头顶之上的烈阳，不知什么时候起被厚重的乌云所笼罩，整个世界似乎瞬间变得暗淡下来，就像单色照片一般，只剩黑与白两色。临近海岸的远处，草木不生的荒凉旷野之上，隐约能够看到一座村庄的轮廓，那便是林四此行的目的地——幽魂之地秘境所在的金雾村。抬了抬帽檐，林四脚下不停。朝着村庄的方向走去，一边走，他心中一边思考着徐野那幅做好了标记的地图。既然噩梦地牢要求的是隐藏 BOSS 噩梦魔女所掉落的噩梦魔女面纱，那么在幽魂之地和逆风峡谷内，是不是也有类似噩梦魔女的隐藏 BOSS 存在？而他们身上同样也有着某种具备，唯一掉落特性的神秘装备。如果是的话，那么这几件具备唯一掉落特性的装备，应该会有某些特殊的用途吧？心中如此想着。林四随手打开机械智脑的资料库，查看了下有关于幽魂之地秘境的相关情报。在很久以前，其实这里还不是如此荒凉的模样。由于地处海湾的缘故，金雾村作为天然的优良港口，往来商客极多，人口茂密，十分繁荣。可就在二十年前，恐怖的秘境入口突然降临于这个热闹的村庄，繁荣的村庄彻底化作一堆焦土，村民们尽数惨遭灾厄屠戮，最终在秘境邪恶魔力的污染下，化作了怨魂。每时每刻都在村庄的废墟中游荡，日复一日的重复着死亡时所承受的痛苦，不得安息。最终，这些惨死村民们的仇恨、痛苦、悲鸣，全部化作最邪恶、最黑暗的怨念，盘踞在金雾村的上空，久久不散。曾经有传言，据说如果谁能够让这群可怜的人们获得解脱，那他就能获得他们最崇敬的感激。第零四五章：怨念结晶，让他们解脱，便能够获得他们的感激。看完了机械智脑所记载的信息。林四眉头紧皱，小声重复着这句话。严格来说，攻略等级建议在3 0到四十级的幽魂之地秘境，只是属于诸多低等级的秘境之一。在20年前刚刚出现不久，就被蓝星异能者联邦下辖的特别攻略队在第一时间完成了首杀攻略。其后至今的20年间，前来攻略冒险者队伍数不胜数。如果真如资料所说，让那些村民们得到解脱，就能获得他们的感激的话，是不是早就有人已经做到了？不过很快，林四便打消了这个疑问。因为不同于常规的神经元连接设备，机械智脑的资料获取权限要更高，所以相较于普通人，林四获得的资料要更加详细，甚至许多资料都属于不被大众所知的机密。而最后这句提示，便是正常资料里面所没有记载的，绝大部分人应该都不会知道，所以也有很大的可能，到目前为止还没有人这么做过。再者，幽魂之地本来就地处偏远，危险重重。秘境难度在同等级之中处于较高难度，一直以来都属于特别冷门的地区。同等级来刷太危险，高等级后却又没必要浪费时间再来这么偏远的地区，所以真正愿意来这里的冒险者并不多。或许这个信息一直以来都没被人注意过，也是很有可能的。心中如此想着，林四脚下不停。距离金雾村越近，天色愈发阴沉，头顶乌云密布，已经彻底将阳光挡住。四周阴风大作，云层中雷声滚滚。伴随着远方传来的海潮惊涛拍岸声响，残破的村庄废墟之中的气氛反而愈发显得死寂压抑。放眼望去，整个村落中残垣断瓦，一片破败萧瑟，远远就能看到位于村庄中心位置的秘境入口，完全看不到其他冒险者的身影，只有无数森白的幽影浮现其中，来回飘荡。苍白怨魂，机械智脑立即给出了怪物的资料：等级28种族亡灵，攻击3 0杠五十。防御三十，生命两千。金雾村惨死的可怜村民，因为持续受到秘境灾厄魔力污染，始终无法得到解脱，一直陷入迷惘暴怒的癫狂状态。不是秘境精英，数值也平平无奇，就是数量非常多。看到眼前的情形，林四顿时明白了过来，难怪没有冒险者愿意来这里。对于同等级的异能者来说，光是秘境入口前这么多的苍白怨魂，应付起来就挺麻烦的了。一旦陷入被围攻战，那甚至可能连秘境都还没进入，小队药剂补给就得消耗的七七八八，所以大部分冒险者在选择秘境的时候忽视这里也是非常正常的。当然了，这些不利因素对于林四来说则就不是问题了。
，缓步走入了满是焦土的村庄废墟之中。有活人，感受到了活人的气息，这些游荡着的怨魂们突然变得狂躁起来，纷纷发出凄厉的嘶吼：“我好饿，血肉，给我血肉，好痛苦，救救我，救救我！为什么？为什么不幸的会是我们？死，死死死死死！”无数怨魂惨叫着，疯狂的朝着林寺扑来。见状。黑衣少年不慌不忙地站住了脚步，心念一动，作战机器人军团全部拒线，列阵于前，整齐划一地朝着猛扑而来的苍白怨魂发动起了集团冲锋。激光战刃的耀眼光芒划破阴沉的空气，数不清的怨魂在刀锋下快速消亡，顷刻间化作一道道黑色流光，迅速地涌上天空，被吸入了村庄上空的黑雾之中。这是什么？注意到盘旋在半空中的那团阴森黑雾，林四神情变得凝重起来。他能够清楚地感受到，蕴含在黑雾之中的那股黑暗能量，正在随着怨魂残影的吸入而变得越来越强。用机械智脑快速扫描了下，很快在他眼前浮现出一行信息：怨念结晶，囚禁所有死亡村民灵魂的怨念结合体，当前怨念吸纳进度 21.6% 随着被机器人击杀的苍白怨魂越来越多，只见数不清的黑色流光飞快地融入怨念结晶之中，界面所显示的怨念吸纳进度开始迅速攀升。智脑。林四沉声问道：“怨念吸纳进度达到 100% 后会发生什么？”面对主人的疑问，机械智脑很快给出了回复：“当怨念结晶的怨念吸纳进度达到 100% 后，将会现出完全体进入幽魂之地，同时将对幽魂之地秘境内的所有灾厄进行大幅强化。”林四闻言，看了眼不远处的秘境入口，再次发问道：“那么，如果怨念吸纳进度没有达到 100% 便提前进入秘境呢？怨念结晶将不会出现完全体。”同时，秘境内的所有灾厄也不会得到强化。一段时间后，被困于怨念结晶内的村民怨魂将被重新释放出来，游荡在村庄废墟之上。原来如此，林四闻言略微沉吟了片刻，心中方才恍然。或许这可能便是村民们始终无法得到解脱的原因。这些隐藏资料，只有通过机械智脑的资料库才得以看到，普通冒险者根本无法得知。所以，前来攻略的冒险者们应该都不知道怨念结晶有怨念吸纳进度这回事。而看不到进度条的他们，可能最多就是把盘踞在秘境门前的苍白怨魂清理掉，然后便直接进入秘境攻略了。所以，怨念结晶还具备完全体，一直都没人知晓。而击破怨念结晶完全体，则就是让所有村民灵魂解脱的关键。想清楚这些之后，林四当即不再着急于进入秘境，而是在秘境入口处坐了下来，让麾下的机械军团在整个金雾村内搜寻苍白怨魂，不断击杀。很快。盘踞在村庄之上的怨念结晶开始变得越来越大，其中包含的黑暗能量也愈发强悍。当前怨念吸纳进度 98.9% 当前怨念吸纳进度 99.5% 当前怨念吸纳进度 100% 伴随着投影界面上所显示的吸纳进度完成，只见头顶的那团庞大黑雾在空中盘旋数圈，而后飞快地涌入了秘境之中。紧接着，林四面前的秘境之门颜色开始缓缓改变。从原本的青绿色逐渐变成了诡异的黑红色，一股强烈的能量波动从中缓缓溢出。见状，林四没有丝毫犹豫，大步走了进去。第046章，血肉巨兽，堪比 BOSS 的强化精英。林四从传送入口迈步而出，放眼望去，只见秘境内的场景地形和外界如出一辙，同样也是荒凉的旷野，只不过却是满地骸骨的旷野。头顶天空阴沉晦暗，厚重乌云层层叠叠。不时有闪电划过，颜色却宛如干涸的血液般暗红，看起来愈发阴森诡异。靴子踩在满是尸骸的地面上，耳边阴风呼啸，似乎有无数怨魂在风中凄惨嘶吼。旷野远处，厚重的黑雾之中，可以看到一个个好似铁塔般高大的阴影，那是由各种腐烂血肉所组成的庞大怪物。无数惊恐的人脸在其血肉淋漓的肤表显露，发出阵阵悲惨至极的哀嚎，在黑暗的天地间凄厉回响，仿佛让人身临地狱。血肉巨兽。等级43强化秘境精英，种族亡灵，攻击100杠160防御100生命2万，特殊能力血肉瘟疫，血肉巨兽持续散播疫病，对范围内的所有单位血肉溃烂，造成每秒50点伤害。特殊能力恐惧尖嚎，血肉巨兽身体内的亡魂发出恐怖嘶嚎，对敌方单位造成恐惧逃逸效果，持续20秒。特殊能力重力践踏，踩踏地面。造成100点范围伤害，并造成击退效果。看完血肉巨兽的属性界面，林四不禁暗暗吃惊。果然，不愧是被大幅强化过的精英灾厄，不但等级大幅提高。
，属性能力更是堪比首领 BOSS 级，不但攻击非常恐怖，防御与血量更是吼得惊人，甚至还自带三个技能控制与 AOE 兼具。尤其是恐惧尖嚎所引发的恐惧逃逸负面状态，稍微不慎就会造成队伍整体被控，从而彻底打乱所有队形，甚至引发副本 AD 造成队伍团灭的恶劣后果。如果是同等级来挑战的冒险者队伍，除非异能等级特别强悍，战力出众，否则几乎都只能知难而退，根本没有攻略可能。就连零四也不得不谨慎起来，先拉一头过来试试。心中如此思索着，零四拿出自己的左轮手枪，朝着距离最近的那头血肉巨兽抬手，便是一枪。子弹射入溃烂的血肉之中，只激起了小小的一星血花。负一，提示界面上跳起一个伤害数值，伤害性不高，侮辱性极强。甚至让零四和亡灵巨兽同时双双一乐，前者咧了咧嘴，心中虽然有一万匹草泥马奔过，但是很快便明白过来，自己的力量属性虽然也有240点，但是枪械类的远程灵气本就伤害偏低，自己的这把独行者伤害力仅为自身力量 x 30% 所以面对防御高达100的血肉巨兽，以零四现在的属性，完全就无法破防，成功吸引到了这头亡灵巨兽的愤怒仇恨，他发出一声愤怒的吼叫。迈起沉重的脚步，朝着零四所在的方向冲来，速度不快，行动迟缓。时刻关注着亡灵巨兽行动的零四，马上得出了结论。他当即命令四具作战机器人围了上去。与此同时，注意力转集中到召唤物状态栏上。等到机器人进入了亡灵巨兽的瘟疫感染范围内，状态栏上却并没有任何 debuff 状态显示，瞬间验证了零四之前的猜想：机械单位不算生命体，不受血肉瘟疫影响。按照这个思路推断的话。恐惧尖嚎应该也影响不到作战机器人，心中如此想着，零四却并没有武断冒进，而是命令那四具战斗机器人继续进行攻击，而他自己则全神贯注地保持着观察态势。高达 1,200 多的力量以及被动要害打击的增幅，让战斗机器人的攻击变得无比犀利，强悍无比的激光战刃切割在血肉巨兽的躯体上，阵阵暗红色的血液喷射而出，没过多久就将血肉巨兽的血量砍下了三分之一。好，果不其然。只见受伤的血肉巨兽身上的恐怖人脸突然一起报名嘶吼起来，一股无形的声波以他自身为圆心快速扩散。这便是血肉巨兽的范围控制技——恐惧尖嚎。不过，正如同零四所预想的一般，恐惧这种负面效果对身为机械的作战机器人同样没产生任何效果。四具作战机器人依旧生龙活虎的围着血肉巨兽不断砍杀。看到这里，零四终于放下心来，给我上！一声令下，机械军团一拥而上。开始围攻血肉巨兽，好！面对数量众多的机械大军，血肉巨兽猛地抬起巨脚，重重踩下，一道巨大的范围伤害席卷而出，身旁的机器人纷纷被震飞而出。召唤物状态栏上，许多机器人的血量以肉眼可见的速度下跌了一小格。该死！零四见状，当即心疼的不行。作战机器人敏捷很高，所以物理防御超高，但是唯独对技能攻击却没有太强的抵抗力，所以 A O E 类的攻击技能。还是对零四的机器人军团而言威胁巨大。当然，那一记重力践踏仅仅只是血肉巨兽的临终一搏罢了。很快，从震退状态下恢复过来的作战机器人前仆后继再次发起冲锋。血量终于见底的血肉巨兽发出一道愤怒的嘶吼，沉重的身躯轰然倒塌在满是骸骨的旷野之上。击杀血肉巨兽，异能点数加10000获得物品最下级邪能魔晶 X 1获得物品神秘的肉 X 3经验还不错。林四点了点头，确认了眼个人空间。最下级邪能魔晶是挺值钱的制作材料，这他还是知道，就是不清楚这个神秘的肉又是个什么东东。好奇的点开看了看，物品列表立马展现在眼前。神秘的肉制作材料，物品说明：一团血淋淋的蠕动肉块，或许炼金师和大厨会喜欢这个玩意。可好吧，看完物品资料，林四无奈的耸了耸肩，看来这东西也许是炼金材料，或者是食材。想到这里，心中不禁一阵恶寒。谁 TM 要吃这种怪物身上掉下来的肉啊？哦，确认完战利品后，零四重新将注意力放回了秘境灾厄之上。远处黑雾之中，至少还伫立着数十头血肉巨兽。如果直接全军出击，就这么横推过去，那一轮轮的 AOE 攻击下来，机器人军团所需要承受的伤害就太大了。但如果一头头引过来杀，效率又太低了。看着眼前空旷的黑暗旷野地形，零四微微沉吟。脑海中忽然冒出一个大胆的想法：第零四七章拉怪巨怪，作战机器人全部收回空间之内。而后，林四脚下的精灵之靴微光一闪。
，主动技能疾跑技能当即开启，马上林四顿觉自己脚下仿佛有一股劲风加持，整个人的身体都感觉变得轻快起来。紧接着他大步而出，在疾跑技能的加持下，此时的奔跑速度已经远超人类极限。只见身影如同一道黑色闪电，在旷野之上高速狂飙，身上的斗篷迎风飞舞，呼啸作响。手握左轮，林四以超快的速度抵近了远处的血肉巨兽群。抬枪便是一轮快速点射，负一，负一，负一，一连串的攻击伤害亮起，枪枪爆头，被惊动的血肉巨兽们纷纷发出愤怒嘶吼，挪着大步朝着这个自不量力的挑衅者追来。而林四全程脚下未停，依靠灵活快速的走位，一边与诸多追杀自己的血肉巨兽恰到好处的保持着安全距离方位，一边快速深入旷野深处，手中的左轮手枪更是一刻不歇，不停的朝着更远处的血肉巨兽不断射击。阿怪。巨怪！一时间，密集的枪声与诸多血肉巨兽的咆哮嘶吼声响彻整个骸骨旷野。一头，两头，十头，二十头，眼看着追踪自己的血肉巨兽越来越多，林四丝毫没有任何慌张，而是继续带着这群可怕的怪物在广阔的旷野之上不断的绕着大圈，利用自己灵巧的走位，将身后所有血肉巨兽之间的距离越拉越近，直到最后，这二十多头血肉巨兽都被林四绕得集中围拢在一起。将处于包围圈中间的林四围得水泄不通，就是现在，处于巨兽包围圈中的林四不慌不忙，眼中寒芒一闪，借着冲刺的惯性，林四大步从地面上高高跃起，同时心神一动，一具作战机器人瞬间便从空间之内闪现而出，强壮的双手用力托起林四的双脚，背上的强悍助推力陡然加速，迅速将他的主人送上了半空，紧接着马上停止了推进，厚重的机械身躯快速往下坠落，好。无数血肉巨兽发出暴怒嘶吼，蜂拥围拢过来，迫不及待要把这具奇怪的机械拆成粉碎。迎接他们的是风中传来的一声清脆响指，啪！不，嗯，灼烈的火光冲天而起，恐怖的爆炸冲击波瞬间席卷整个旷野。所有血肉巨兽还没来得有丝毫反应，便在毁灭性的爆炸之中化为灰烬。滚滚升腾的的蘑菇云外，零四飞速下坠，而地面上六具机器人已经闪现而出。齐齐伸出双手，将他们的主人牢牢接住。回过头看了眼，只见缓缓消散的爆炸烟尘之中，林四原本所在的区域出了一个巨大的焦黑深坑，再也看不到任何一只血肉巨兽。被增幅过后的作战机器人所产生的爆炸威力，只能用恐怖来形容。高达两万五一发的伤害，就算是血后防高的血肉巨兽，也逃不脱被瞬间集体秒杀的下场。击杀血肉巨兽，异能点数加幺零零零零，获得物品。最下级邪能魔晶 X 1击杀血肉巨兽，异能点数加 10000， 获得物品神秘的肉 X 3击杀血肉巨兽，异能点数加 10000， 获得防御圆盾。提示栏上，击杀与物品获取的提示，疯狂刷屏。而同时，在04身上连续亮起升级光辉 ，LV 2 3 LV 2 4 LV 2 4 LV 2 5获得主动技能战斗机械、作战机甲 ，LV 2 5 LV 2 6秒杀大量血肉巨兽所带来的高额经验，直接让零四连升三级，而且还获得一个全新的主动召唤技能。点开技能树界面，只见一个全新的技能图标在不停闪烁：战斗机械、作战机甲。召唤一个具备远程攻击能力的作战机甲投入战斗，等级26可召唤数量24机械改良增幅，消耗 MP 100力量 1,410 机械改良增幅，战斗机械强化，敏捷。1,410 耐久 2,410 能量二十分之十，机甲形态：机枪扫射、极速导弹攻击、机械改良增幅，造成力量 x 50% 的范围伤害。GSH 3 0 1炮台形态：作战机甲切换至炮台形态，使用强力机炮对正前方的敌人造成穿透伤害，伤害力量 x 1 0 0百分号对敌方造成 50% 减速效果。机械改良增幅：该形态无法移动，切换形态需消耗能量一。看完作战机甲的详细介绍。林四心中一喜，尽管作战机甲从属性上看，对单体的持续输出能力或许比不上拥有暴击能力的作战机器人，但是其自带远程加 A O E 加减速控制，极大的补充了机械军团的常规远程火力，效果可以说是实用且强悍。微微凝神，林四直接花费200精神，一口气将两具作战机甲召唤出来。不愧是作战机甲，体型比作战机器人要高大不少，形态类似星际中的人族兵种——哥利亚机甲。两只粗壮的机械手臂上配备有强大的火力系统，林四暗暗点头，沉声命令道
切换炮台形态。咔咔咔！接受到命令的瞬间，只见两具作战机甲瞬间开启变形切换，巨大的装甲机械脚掌迅猛地扎入了地面之中，机甲身躯的各个部位开始折叠、移动，继而快速重组。几乎是在眨眼之间，一门多口径的重型机炮便伫立在旷野之上。狭长而深幽的炮口看起来威慑力十足，好家伙！林四仰头看了看这两个大家伙，嘴角露出一丝兴奋的弧度。他抬头四处望了望，在远处的黑雾之中，发现了一具漏网的血肉巨兽。林四抬手一指，沉声道：“开火，干掉它！”砰砰砰砰！话音未落，两门炮台当即锁定了那具庞大的巨兽。多口径的机炮炮膛瞬间一起开火，密集的火舌激射而出。只见那头血肉巨兽身上当即站起了无数爆炸火光，好！血肉巨兽发出疯狂的嘶吼，迎着枪林弹雨朝着零四所在的方向大步赶来。可是面对 G S H 301炮台自带的攻击减速效果，这个本就行动迟缓的家伙，此时的移速更是慢得如同蜗牛一般，一步一挪，好半天都前进不了几步。最终在机炮的疯狂扫射下，血肉巨兽庞大的身躯猛地抖了抖，顷刻间爆裂而开，彻底化作一滩血与烂泥。第零四八章。拉摩加特林菩萨，一吸三千六百转，看到机甲炮台强悍的输出控制能力，这下林四觉得自己牛逼了。如果搭配上作战机器人的火力压制技能，自己进行大范围火力覆盖的能力就更强了，甚至面对数量庞大的灾厄大军都能有一战之力。顺手清剿了游荡在旷野中的最后几头血肉巨兽，林四在机械军团的护卫下进入了秘境中央的金务村废墟内，化为焦土的废墟之中并没有怪物。只是在天空之中漂浮着一团森幽诡异的黑色雾气，雾气之中有无数黑影穿梭于其中，无数凄厉丝毫从中传来，在这个阴沉黑暗的天地之间久久回响。原来如此，这便是怨念结晶。林四停下脚步，皱着眉头看去，怨念结晶，等级46强化秘境首领 BOSS， 种族未知，攻击防御 3,000 生命30万。卧槽！看到这里的时候。林四着实心头一颤，尽管怨念结晶不具备攻击能力，但是3 0 W 的血量加 3,000 的防御，这还是当前等级能够攻略的存在吗？就算是以林四远超当前等级属性的机械人军团，甚至都无法对其造成破防伤害。如果要使用定向引爆强秒的话，可对方又是属于浮漂在空中的飞行单位，作为地面单位的作战机器人压根就无法接近，确实非常非常难以处理。按下性子，接着仔细看了看 BOSS 的特殊技能，特殊能力。支配死灵，放出结晶核心内所支配的死灵怨魂进行攻击。特殊能力，金具光环进入怨念结晶的领域，将会被其邪恶力量所侵蚀，体魄属性负 30% 特殊能力，魂之悲鸣对整个金务村区域造成一次毁灭性打击，伤害数值，怨魂结晶当前最大生命值 x 100%。特殊能力，被动，死灵逃逸，怨念结晶本身会随着自身所支配的死灵怨魂数量减少而削弱。卧槽，看到魂之悲鸣这个技能。强如零四，此刻的心里不禁都开始怵了几分。打不打得动 BOSS 先不说，这个技能就能造成 BOSS 最大生命值 x 100% 的区域性伤害，这是在开玩笑吗？怨魂核心的生命值可是3 0 W， 这一发下来，谁能扛得住？就算是最精锐的联邦特别行动队过来，恐怕也不敢说自己能够硬接这一发吧。这都不能叫攻略了，简直就是自杀！当机立断，零四马上准备撤离，却不料此时已经晚了。飘荡在金务村上空那团诡异黑雾，已经察觉到了这位不速之客。伴随着阵阵尖锐凄厉的嘶嚎，只见从黑雾之中，无数黑影盘旋而出，朝着地面上的机械军团开始俯冲进攻。与此同时，金务村的四周左右突然被一股强悍的黑暗力量所包围，将整个村庄区域完全封闭，进退不得。切，出不去了吗？眼见退无可退，林四牙一咬心一横，当即转过身来。与此同时，佩戴在林四左耳的机械智脑。及时侦测出了天空之中的黑影本体，黑雾怨灵，等级38种族亡灵，攻击50防御50生命 3,000 金务村惨死的可怜村民，因为受到怨魂结晶的囚禁侵蚀，成为其黑暗力量的来源。救救我！救救我！好痛苦，好痛苦！求求了，谁都好，帮我们解脱吧！无数凄惨的哀嚎声在林斯的耳边响起，望着铺天盖地袭来的黑影怨灵。林四方才真正明白秘境提示之中那句让他们得以解脱的真正意义。原来如此，他们一直没能解脱的真正原因，就是因为怨念结晶一直存在的缘故。所以，只要击破怨念结晶，这些悲惨的村民亡魂们就能得到真正的解脱。
。也罢，既然我临死走不了了，今日我便大发慈悲，开了这个道场。黑衣少年心下一横，双手张开，望着天空庄重的一个抱拳：“诸位，一路走好。”雄浑的话语声在黑暗的天地之间回荡，机械启动的造响一同响起。眨眼之间。少年身旁左右两具高大的作战机甲立马完成炮台形态切换，其余的所有作战机器人亦在同一时间切换出了加特林机枪。这是生死之搏，所以一上来林四便祭出了最强火力，火力压制，全面覆盖。作为指挥官的林四一声令下，顷刻间无数的火舌喷射而出，密集如疾风骤雨般的弹道轨迹，在黑暗的天空中交织成耀眼无比的繁密火力网，对空中俯冲而来的怨灵进行疯狂输出。原本死气沉沉的天地之间，顷刻间机炮咆哮，惨叫震动。那摩加特林菩萨，一息三千六百转，大慈大悲度世人，普度众生上极乐。在铺天盖地般的疯狂扫射中，无数怨魂还未来得及抵达地面，便在空中化作一团团虚无的白影，消失于无。随着怨魂结晶内的怨魂不断被机械军团物理超度，林四惊奇的发现，秘境 BOSS 的防御血量上限居然开始疯狂下降。从肉眼可见的速度，从最开始的3 3 0十 W 迅猛跌落2 6 0 0 2 6 W。原来如此，林四顿时明白过来，因为 BOSS 第四技能“死灵逃逸”的存在，所以只要能够尽可能快速的击杀 BOSS 放出的怨魂，就能快速削弱 BOSS 本身。当然，原理看起来简单，但也只有林四这种 A O E 能力堪称变态的超级异能者才能轻松应对。如果是普通的冒险者小队，压根就做不到这点。与此同时，感受到自己体内的力量在快速消退，漂浮在空中的怨念结晶猛然发出阵阵晦涩恐怖的低吼，浓密的黑雾之中，一股强悍无比的能量在快速凝聚。而时刻注意 BOSS 一举一动的零四，当然第一时间便注意到了 BOSS 的异常，这是在憋大了，魂之悲鸣对整个村庄区域造成相当于 BOSS 当前最大生命值的巨额伤害，这也是零四最为忌惮的 BOSS 技能。一旦这个技能打下来，自己连同机械军团可就彻底 GG， 抬头眼看着天空之中的黑雾在快速凝聚威能，黑翼少年眉头紧锁，他双手握起手中的独行者左轮，一只眼睛紧闭，另一只眼睛睁开，视线如夜鹰般犀利，全神贯注地盯着天空中那团正在快速蓄能的恐怖黑雾，银色的枪口在密集的火光之中闪耀着骇人的寒芒。林四知道机会只有这一次，接下来是死是活，就看这一击了。第零四九章被进化的怨念结晶。唯一掉落，砰！沉闷的一道枪响在机枪火炮的咆哮声中显得是如此微不足道。紧接着，一枚闪耀着银色光芒的弹道，拖着长长的喙尾，划破漆黑的天空，迅疾的从无数密集怨魂群的狭小缝隙间穿过，就像是遵循着被精心设定好的路径程序一般，精准无比的射入黑雾体内。那道银白色的光辉瞬间化作无数细密的丝线，在威能害人的黑雾从中快速流转。刹那间。黑雾体内正在快速凝聚的恐怖威压瞬间停歇，而后就如同泄了气的气球一般，威能快速消散，顷刻间化作虚无。特殊子弹，沉默弹，这是 C 级灵气，独行者左轮增益附加的主动能力。沉默打断，果然有用。感受到黑雾体内凝聚的威压快速消散，强行打断 BOSS 技能的零四不禁心中狂喜。除了魂之悲鸣这个秒全场的终极杀技。怨念结晶的其他攻击手段对零四并没有太大的威胁，在能被打断的前提下，攻略 BOSS 便只是时间问题了。火光冲天，零四手下的机械军团火力全开，朝着天空中袭来的怨灵疯狂射击，而他则随时保持全神贯注，时刻注意着准备打断 BOSS 的魂之悲鸣技能。沉默弹的冷却时间是一分钟，远比 BOSS 的冷却时间要短，所以只要零四自己不失误 ，BOSS 根本放不出终极杀招。在机械军团火力压制与炮台形态自带穿透属性的双重猛烈火力压制下，漂浮在空中的怨念结晶，防御与生命继续飞速下跌。十几分钟后，从黑雾体内出来的怨魂数量越来越少，几乎就被彻底打光。而怨念结晶本体的属性也被削弱到了5 5五 W， 差不多了。林四心中暗暗想到。经过十几分钟的火力全开，作战机器人已经将能量值消耗一空，无法再使用火力压制技能。主要输出的重任全部落在两台机甲炮台身上，他当即命令作战机器人全部护卫在自己身周，与俯冲而来的怨灵近身作战，而两台主力炮台则直接瞄准天空之上的怨灵结晶，狂猛输出。同时，林四再度抬起左轮手枪，瞄准射击，一发暗红色的子弹轨迹划破天空，射入了怨念结晶体内。特殊子弹破甲 ，BOSS 的防御属性
，直接下降了 50% 被削弱到了200左右，失去了高额护甲的保护。面对机甲炮台高达1400加的高频攻击 ，BOSS 不足5 W 的血量，很明显就不够看了，几乎就以肉眼可见的速度飞速下降。几分钟后，最后一次被零四打断施法的怨念结晶，终于发出阵阵不甘的嘶吼，在天空中轰然炸开。刹那间。无数细小的黑点从他体内散逸而出，迅速褪去了黑暗，化作晶莹的光点在空中缓缓升腾。谢谢你，年轻人！谢谢你，大哥哥！感谢你，我的朋友！谢谢你！就在这个时候，林斯的耳边突然响起各种各样感激的声音：男人、女人、老人、小孩，都是被灾厄协力困在这里数十年而不得解脱的悲惨村民。随着无数光点在空中升腾消失，在这一刻。金雾村废墟上方，原本晦暗的天空，厚重的乌云忽然缓缓散去，耀眼的阳光穿透云层射下来，千道万缕，将原本只有黑白的世界映得鲜活起来。不客气，黑衣少年双手插兜，仰头望着头顶的蔚蓝晴空，嘴角浮起一丝欣慰笑意。诸位，一路走好！击杀强化秘境首领 BOSS 怨念结晶，异能点数加 50000， 获得物品下级邪能魔晶，获得装备闪烁匕首。片刻之后，林四眼前的提示栏一连跳出几行提示：金雾村的怨魂得到解脱，获得物品，被进化的怨念结晶。点开个人空间，确认了眼星获得的物品。下级邪能魔晶作为稀有的制作材料，价值不菲。而新装备闪烁匕首更是让林四眼前一亮。闪烁匕首斜杠一阶，主动技能闪烁，让使用者可以朝任意方向瞬移一小段距离，消耗无冷却时间五小时。好东西。握着手中这把轻巧的匕首，林四暗暗想到：虽然冷却时间很长，但是瞬移类的技能，无论进攻还是保命，都尤其实用，在很多关键时刻都能起到出其不意的奇效。将匕首收好，插到腰带间最顺手的位置上。林四的注意力看向了最后那件神秘物品——被进化的怨念结晶，唯一掉落。原本由金雾村惨死村民的怨念所化，而后二十年间持续受到幽魂之地秘境的魔力侵袭，具有了某种神奇的力量。这东西。有什么用？看完被进化的怨念结晶资料介绍，林四不禁满头雾水。不是装备，也没有特别标注是材料，但是这个东西却是自己完成了难度超高的秘境隐藏任务才获得的奖励，而且和噩梦魔女面纱一样，同样具备唯一掉落的特性。但是无论林四如何查询资料，都始终无法查询到有关于这件物品的任何记载。现在他唯一能够确信的便是，噩梦魔女面纱被进化的怨念结晶肯定非常不简单。在这两件物品背后，绝对隐藏着什么不为人知的秘密，或许也是关乎着某个隐藏任务。林四暗暗想到，毕竟现在的人类对秘境的了解度也达不到百分之百，就像超度金雾村亡魂这样的隐藏任务，二十年来一直就这么被人忽视了，甚至连世界联邦政府的秘境特别攻略队都没能察觉到这一点。所以，这些具备唯一掉落特性的物品背后，或许有着某个不为世人所知的隐藏任务，这个可能性绝对是存在的。而想要解开这个困惑，源头还是徐衍的那张旧地图上。念及此处，林四取出那张标记着方位的陈旧地图，锐利的视线看向了地图之上最后的那个秘境所在——逆风峡谷。第零五零章：猎兽、猎物。天色渐暗，夜幕降临，金雾村废墟散发着幽光的秘境入口前，响起一阵沉重的脚步声。阵阵照明灯光中，一群人从远处快步赶来，为首之人满脸阴翳。赫然正是文家家主文仲。只见他大步走入金雾村的废墟之中，扯着嘶哑的嗓子吼道：“给我搜！任何一处可疑的地方都不可放过！”是。身后的文家手下齐声应和，快速四散而开，在金雾村内寻找了起来。文处，等到手下分散出去后，文仲沉声喝道：“你确定那小子真的来过这里？”“这个我可以肯定。”文处肯定的点了下头。我用鹰眼异能探查的时候，那个披着黑斗篷的身影，最后出现的地方便是此处。听到自己弟弟如此肯定的答复，文仲不禁疑惑的皱了下眉头。他清楚的知道，灵虚大教结束后，那个姓林的小子等级达到了十八级，如此便奇怪了。区区十八级，怎么敢到等级三十加的秘境地区来？而且还一直是孤身一人。在文仲看来，在等级相差如此之高的情况下，无论是在野外还是秘境之中，他孤身一人之举都不至于是自寻死路。他想不通，那个与自己有杀子之仇的小子究竟在打什么盘算。莫不是想拼命逃到高等级灾厄区，好让自己不敢追过去？哼，真是想瞎了心了。文仲怨恨地抬起头来，目光歹毒无比。杀子之仇不共戴天。我文仲
，就算是追到天涯海角，也要亲手擒杀林四此子，为我华儿报仇雪恨。家主，半个多小时后，负责指挥手下搜寻的管家文祥快步走了过来，恭敬禀报道：“我们已经将这里找遍了。”没有发现林四那小子的踪迹，秘境里面呢，也派人看了，不见那小子的踪迹。哦，闻言，文仲脸色冰冷，踏出几步，眯着细长的眸子，在废墟之中仔细端倪了一番。而后，他那冰冷的视线看向了半隐藏在废墟之中的一个沉重木箱，晦暗的阴影中似乎有细微的动静在簌簌作响。文仲双手附在身后，缓步走了过去，声响同时停下。只见他也不以为意，而是继续缓步而行。就在与那个木箱堪堪擦身而过的瞬间，只见文仲眼底凶光一闪，猛然抬手便是一掌，狂暴的力道顷刻间以迅雷之势暴虐而出，直接将木箱拍了个粉碎。凌乱的木屑混杂着碎石瓦砾，四散飞溅。一只潜伏在阴影中的幽影山猫发出凄厉的哀嚎，眨眼间暴体而亡。哼！漫天洒落的血雨中，文仲怒喝一声，拂袖而去。找！这小子刚才还在这里，这一会的功夫肯定走不远。继续给我追！喧闹的人群逐渐远去，伫立在荒凉旷野的金雾村废墟再度归于黑暗死寂。距离村子远处的旷野草地中，戴着兜帽的林四小心翼翼地抬起头来，锐利的双眸之中闪烁着星点寒芒。原来早就发现有人在快速接近的时候，林四便迅速离开了村子，利用自己精湛的反侦察能力与隐藏斗篷主动开启后的气息隐匿效果，躲过了文仲等人的搜捕。文老狗鼻子倒是挺灵敏的，林四暗暗想到。一直被人这么惦记着追杀不休，可不是他的风格。毕竟文仲的等级高达58级，距离异能二次觉醒也只有一步之遥。麾下还带领着30多个文家的精锐手下，全部都是等级30级以上的异能者。如果不慎被他们尾随包围，或者甚至是在自己与灾厄作战的时候被其背后突袭，后果完全不堪设想。所以，既然躲不过，那要战便战。念及此处，少年的眼神顿时变得肃杀起来。就让文仲老狗看看，谁才是真正的猎手。家主，旷野尽头的森林平地中，跟随在文仲身旁，文祥小声劝道：“都找了半宿了，还是没有发现林四的下落。”看到文仲不说话，文祥顿了顿，陪着小心继续道：“您看，手下的兄弟们也找了一天一夜了，依我看，咱们今晚是不是先行休息？等养好精神，明日再寻也不迟。”明日再寻。文仲冷笑，目光森然。文祥，华儿自小也是你看着长大的。此刻他尸骨未寒，你居然还有脸提辛苦，想休息？老奴是老奴失言。管家文祥听闻，吓得连忙跪在地上，瑟瑟发抖。事实上，在文玉环死后的这些天内，文家主的情绪愈发暴躁，家中下人被他泄愤打死的为数不少。这片树林并不大，林四小贼唯一能躲藏的只有此处。文仲负手于身后，捏紧拳头，一字一句道：“传令下去，不找到林四此贼，今夜谁都不可以休息。违令者。”怠慢者，死！是是，看到自己大哥为了追杀林四，已全然失去了理智。侍立在一旁的文处无奈的摇了摇头，他一直隐隐有些担心，自己大哥被仇恨冲昏了脑子，继而如此冲动行事，恐其酿成大祸。毕竟林四可是在秘境之中，居然能够以神不知鬼不觉的方式击杀侄儿文玉环以及四位等级远高于他的文家高手，此子手段着实有些诡异。不过转念一想，林四此子不过区区十八级的小辈。而自己大哥的等级已然高达58级，可以说一只脚已经踏入了二转强者之境。再加上等级同为40级的自己和管家文祥相辅佐，以及手下30多位35级以上的强者，就算林四这小子有些歪门邪道，可在如此悬殊的实力差距面前，谅他也耍不出什么花样来。念及此处，文处心中方才稍安下来。大哥，他沉声开口道：“时间紧迫，我也带人去林中搜寻吧。”嗯，文仲微微点头，挥了下手。若是发现林四小贼，务必第一时间通知为兄，我要亲自将他千刀万剐。知道了。文处连连点头，带着两个文家侍卫走入了身后的森林之中。你们两个搜仔细了，往林中搜了一段路，走在最前方的文处沉声开口道：“千万不要漏掉了什么地方。”没有声音，回应他的只有吹过黑暗森林的阵阵阴风呼啸。第零五幺章杀戮之夜。不对，在没有得到手下反馈消息的第一时间。文处心中便陡然一沉，瞬间察觉到了情况很不对劲，一股强烈的危机感瞬间涌上心头，没有丝毫犹豫，他一手拿出护盾徽章，一手猛地抬起，就要准备使用神经元设备进行紧急通讯。他的异能是用来远距观察的鹰眼术，并不属于战斗系，对敌时主要还是依靠辅助物品进行战斗。
，所以面对敌人的突袭，文处第一反应便是展开护盾防护，同时快速呼叫支援。不过，这是如此一心二用之下，让他的行动出现了一丝迟缓，也让他丧失了最后的机会。几道幽光悄无声息在他身周亮起，是，眨眼之间，四道冰冷寒光闪过，文处只觉得浑身一凉，紧接着钻心的剧痛瞬间遍及全身。啊啊！望着近在眼前的冰冷机械，文处不可置信般的垂下头来，亲眼看着自己被激光战刃刺穿的身体，颤声发出惊恐喊声，但是声音却并没有彻底喊出来，因为在他身后突然出现一只强有力的手掌，紧紧捂住了他那惊慌失措的嘴巴，一道锐利的匕首锋芒悄无声息的划破黑暗冰冷的空气，在中年男人喉间一闪而逝，直到文处的尸体僵硬躺在血泊之中，那双因为惊恐而瞪圆的双眼之中。仍旧满是不可思议的神色，直到死，他都完全无法想象，为何等级达到四十级的自己，居然在一个照面间就被那个小辈瞬杀。行云流水的解决完文处之后，披着斗篷的黑衣身影重新钻入了黑暗的森林之内，身影在暗夜中消失的无影无踪。森林的另外一侧，都给我搜仔细点。黑暗中不断响起文祥不耐的督促喊声，一个地方都不要放过。家主已经说了，今晚无论如何都要把林四抓住不可。谁先抓住林四？赏千金，文祥喊了一阵，回头看了看，见已经远离了文仲所在的地方，松了口气，坐了下来。身后的侍从连忙识趣的跟了上来，殷勤的给他捶着后背。哎呀妈的，真是累死我了！文祥拿出香烟，叼在嘴上，小声抱怨道：“哎，这么晚了，家主真是不把兄弟们当人啊！”嗨，可不是嘛！身后的跟班连忙替他点上火，悄声道：“自从少爷那事之后，家主那脾气可是越来越暴虐了，兄弟们啊！”很多都吃不消了，吃不消也得吃啊！文祥抽着烟，嘴边的火星在夜色中一闪一闪，咬咬牙，把那个姓林的小杂种抓住就行了。那个谁，去，再替我喊一喊，让兄弟们都加把劲，早弄完早回家。喂，见身后没有回应，正吞云吐雾的文祥怒道：“老子跟你说话呢，哑巴了？”还是没有回应。四周静悄悄的，只有文祥刚刚说的话音在寒冷的夜风中回响。不对劲，什么人？文祥的大吼声音未落。几乎是在瞬间，只见他猛然起身，身上当即亮起一道古铜色的光芒，地级异能护体石符瞬间开启。与此同时，几道耀眼的刀锋便划破黑暗，迅猛地斩到了他的身体上。哇！尽管有护体石符异能加持，防御能力迅猛提升，但是仍旧还是不足以抵挡那几道刚猛的激光战刃。文祥身上瞬间血涌如泉，惊恐至极的眼睛之中生机飞速溃散。他连忙从空间中拿出一枚丹药。拼尽最后的力气，想要塞入口中，可惜却还是迟了一步。黑暗中，一道黑衣身影凌厉地出现在他面前，厚厚的兜帽阴影下，那双宛如鹰隼般锐利的双眸，在黑暗中闪烁着摄人心魄般的寒芒。手起刀落，一道刀锋残影从这个肥胖的中年男子喉间划过，滚、嗯！殷红的鲜血从文祥口中不断涌出，他支支吾吾地想要说话，却再也发不出任何声音，最终脑袋无力地垂下。肥胖的身躯如一滩烂泥般堆在了地上，看了眼躺在血泊中缓缓停止抽动的文祥，黑衣少年干脆利落地甩掉了匕首上的血迹，插回刀鞘，林四的身形再次如鬼魅般融入了丛林的黑暗之中，悄无声息地解决掉了文仲老狗的左右手。接下来便轮到他了。林四，天地间陡然传来一道雷鸣般的暴怒咆哮，联络不上文处文祥两人的文仲终于察觉了事态的不对劲。他猛然催动起全身暴虐的能源，发狂似的扩散而出，很快便察觉到了站在林中的那道黑衣身影。文仲老狗，你爷爷我在此！行踪被暴露，林四却丝毫无惧。只见他傲然而立，朗声喊道：“还不速速过来临死！”狂妄！伴随着这道暴喝，幽暗的夜色之中，一道瘦削的身影以肉眼不及的速度从极远处暴掠而至，宽大的袖袍凌空作响，戴在手上的那双白骨手套。在夜色之中，闪烁着摄人幽光，凶狠怨毒的双眸死死地盯着站在林中的少年。几乎是瞬间，只见高速赶来的文仲一跃而起，满脸怨毒地抬起森白的手掌，一股强悍威能立刻凝聚于中，而后二话不说，朝着林四的头顶便是猛力一掌轰了下来。很快，从文仲赶来的这一掌拍下，几乎不过数秒的时间，但幸好就是这短暂几秒的时间，给了林四瞬间反应的时间。只见黑衣少年身形几乎同样以超过人体反应极限般的速度，猛然往身侧一闪，堪堪与文仲迎头而来的暴虐一掌险险避开，差之毫厘。
，几乎是在眨眼之间，林四脚下原本站立的地方便被文重镇猛力一掌拍得龟裂炸开，破碎的地面遍布蛛网般密集的裂缝，飞速蔓延。顷刻间，以此地为中心的一整块篮球场大小地面瞬间塌陷崩溃，黑暗的夜空之中，无数碎石突袭，纷纷洒洒，一掌之威，乃至于斯。第零五二章镇魂丹，文重的最大一仗。林四，夜色之中。望着远处那位黑衣少年，文仲的脸上露出一种激进疯狂的暴怒神情。杀子之仇不共戴天，老夫今日便要将你抽筋扒骨，千刀万剐，以祭奠我而在天之灵。哼！林四闻言冷笑：“此事本就是你文家觊觎我能力在先，若不是你大叫舞弊，偷派手下协助文宇环，任其骄纵狂妄，妄图加害于我，他又如何会落得粉身碎骨的下场？我看你们文家完全就是咎由自取。”你果然还是承认了，文仲瘦削的脸上肌肉都在不断的剧烈扭曲颤抖。好，好，好！他连声咆哮着，抬手指着林四，神情暴虐：“我文家可是明海大族，这么多年来，我们文家想要的东西，没人敢不给。像你这等下城区的下贱之辈，不识抬举也就罢了，居然还敢杀我环儿！你说，你是不是该死？”区区文家，冷静看着暴怒的文仲，黑衣少年没有丝毫畏惧，依旧傲然道。就敢放肆张狂至此，文仲老狗，我告诉你，想杀我，你未必有这个实力。如若不信，放马过来便是。我不介意送你们爷俩地下相见。狂妄！一声暴喝，只见文仲戴着白骨手套的右手掌之中，一股骇人的恐怖威压正在迅猛汇聚。沙林长，他手中这副碧阶灵气骸骨爪所自带的主动战绩，威力惊人。紧接着，异能同时发动，碧级异能飞莲步。能够让自身在短时间内进行超高速移动，刹那之间，便只见文仲的身形陡然化作一道残影，突兀的消失在原地。好快！林四瞳孔陡然睁大，即便是自己全神贯注，都仍旧无法捕捉到文仲的动向。头顶，靠着自己生死之际所养成的敏锐直觉，林四脑海中猛然反应过来，可仍旧还是已经迟了。给老夫死！几乎是咆哮着的嘶吼声响彻夜空，从天而降的文仲。全力一掌轰然拍下，顷刻间，好似天摇地晃，令人毛骨悚然的恐怖威压冲天而起，一圈无形的气浪瞬间从脚下大地狂猛散开。数秒后，空气中都是强烈的波动，方圆一里之内，狂暴能量疯狂肆虐，飞沙走石，草木尽拔。烟尘之中，文仲眼中突然闪过一丝失望之色。刚才他没能忍住自己心中的仇怨暴怒，一举便全力出手，他有着绝对的自信。自己倾尽全力的这一掌，完全足以让一名五十级左右的强者利弊，所以林四这小子断然活不下来。只是可惜，可惜啊，没能活捉这个小子，不能将他带到华儿灵前千刀万剐，实不足以解老夫心中之恨。等等，你心中的遗憾还未散去，只见文仲那双浑浊的细眼陡然睁开，眼中满是惊愕之色，因为他分明看到。原本应该在自己掌下灰飞烟灭的少年，居然完好无损地站在自己面前。一道淡蓝色蜂窝状的半透明护盾牢牢地挡在两人之间，竟然让自己再也无法前进分毫。你，这是什么？惊惧的嗓音声中，却只见黑衣少年的嘴角微微咧起一丝上翘弧度，在文仲身旁的四面八方，数据作战机器人迅速合围而至，每具机械身躯之上都在闪耀着刺眼强光。很快。所有强光快速汇聚成一道灼目的炽烈光芒，嘣！一道剧烈的闪光瞬间将整座漆黑的森林照亮。冲天起的巨大蘑菇云中，一股强大的冲击波从爆炸中心迅即扩散，就如同超强飓风般，将扩散沿途的树木、沙石、土壤全部卷起。大地甚至都在这股恐怖的力量之下颤抖，仿佛末日降临。就连林四本人，尽管他并不会受到爆炸的伤害，但是也被如此强劲的爆炸气浪冲得飞出老远。等到爆炸的余波彻底过去之后，只见爆炸中心已然是焦土一片，一个焦黑的巨大深坑不断的冒着灼热的硝烟雾气。嗨、哎、呀，挥手拍了拍脸上的尘土，林四用力甩了甩头，抬起头来看了眼，眼神瞬间变得凝重起来。只见爆炸深坑的中间，骨瘦如柴的文仲颤颤巍巍的站了起来，他全身的衣服已经被烧焦，皮肤也变得焦黑一片，身上满是血迹和尘土，看起来无比狼狈。可尽管如此，这老家伙。还是在如此猛烈的爆炸中存活了下来，林四心中暗暗心惊。刚才的爆炸总伤害最少也有十几万往上，可却依然无法秒掉文仲。高等级强者果然不可小觑啊！杰杰
，死里逃生的文仲，哭涩的嗓子发出一阵恐怖的怪异低笑声：“小畜生，这就是你的杀招吗？”他瞪着血红的双眼，怨毒的盯着林四低吼道：“可惜啊，只凭这点手段，还不足以杀掉老夫。”说完，便只见他手中立马浮现出一枚暗黑色的丹药——镇魂丹，这是当年那位大人赐给文仲的最大赏赐。吞下之后，不论之前受到多么严重的伤势。都可以让人在一定时间内无视伤痛，同时实力迅速得到大幅增强，兼具保命和拼命双重功效，是文仲一直压在箱底的最大一仗。但唯一的缺点便是药效过去之后，整个人的经脉都会断裂，实力一泻千里。但是此时此刻，文仲压根就不会去考虑这些后果，他唯一所求便是只要斩杀面前之人。所以，只见这家伙头一仰，毫不犹豫的将丹药一口吞下。浑身瘦削焦黑的文仲猛然咆哮起来，紧接着，只见他浑身的肌肉开始快速膨胀，体型也瞬间变得愈发高大，一股无比强悍的威压从他身内爆发而出。林四，小畜生！从重伤之中彻底恢复过来的文仲，看着不远处的黑衣少年，眼底的凶虐爆裂而出。给我速速受死！第零五三章，文仲死！看到文仲如此惊人的变化，林四冷哼一声，心中非但毫无畏惧之心。反而战意更强，要战便战，数瓶精神药剂直接补上，一口气将作战机器人数额全部照满。而就在此时，浑身暴虐气息的文仲已然迅速杀至，蕴含着刚猛力道的一掌迎着林四脑门便拍了过来，四具作战机器人瞬间出现在林四面前，合力挡下了这猛烈一击。我看你还有多少！文仲狂怒的暴叫着，身形一闪，便突兀的出现在林四身后，一掌接一掌疯狂猛攻，挡下他的。再次是四具冷冰冰的作战机械，居然还有！看到林四一口气召唤出八具作战机械，文仲猛然一怔，扭曲的脸上写满诧异。何止？少年冷冷说着，心念一动，机械军团全员降临，刀锋闪耀，机甲轰鸣，看得文仲头皮发麻。怎么可能？文仲心中惊愕万分，这些机械人怎么还会有这么多？没有时间让他疑惑，护卫在林四身旁的机械军团蜂拥而出。前赴后继地朝着文仲发动了集团冲锋。对于这些能够自爆的机器人，文仲已经极为忌惮，因为刚才那一下，若不是他在最后一刻用出了最珍贵的护命之盾，恐怕现在他早就已经灰飞烟灭。此时手中再无倚仗的文仲，可没信心保证自己能够在下一次的爆炸中存活下来，心中一慌，原本因为暴怒怨恨而生出的战意荡然无存，因为他可能真的会死。可恶，可恶！费力地躲避着机械军团的猛攻，此时的文仲心中之暴怒憋屈可想而知。原本以为自己服用了镇魂丹，实力暴增之下可以轻易杀死林四，可现在为了躲避机器人的攻击，他便已经疲于奔命，想要进那小子的身完全就不可能。更让他绝望的是，这些机器人不但数量众多，单独任何一具的近身攻击居然也同样犀利。才缠斗了一会的功夫，他原本因为服药而快速恢复的身体便再次伤痕累累，血流不止。文仲也终于明白，这些机器人的战斗能力丝毫不比他这位58级的强者差，甚至更胜一筹。再纠缠下去，自己非死不可。这究竟是些什么怪物？咬着牙，使用飞镰步快速拉开距离，满脸痛楚的文仲望着远处的黑衣少年，目光惊惧。这小子不是只有 F 级异能吗？怎可能强悍如此？听着文仲恼羞成怒的大吼，处于机械军团护卫之中的林四嘴角微微翘起，露出一些戏谑的弧度。不对，不对。这绝无可能是 F 级异能，绝无可能！文仲心中猛然想到，那双浑浊的老眼陡然一亮。我知道了，我知道了。他那苍老的脸庞上，神情突然变得无比扭曲而又兴奋，抬手指着林四，扯着嘶哑的嗓子吼道：“原来是你，原来是你！他们要找的人，原来就是你，林四！”哈哈哈哈！天意，天意，连老天都要为我文家报仇雪恨啊！听到这家伙。如此疯疯癫癫的大吼大叫，林四的眉头不禁微微皱起。你在说什么？什么他们要找人是我？林四，你觉醒的异能绝不只是 F 级。我说的对不对？文仲停下狂笑，看着林四厉声吼道：“或者说，你觉醒出的是两个异能，还有一个更强大的异能隐藏在你体内。”听到文仲说出这句话的瞬间，林四眼中的寒芒陡然闪过。他同样没有想到，文仲居然能够看破自己的真正能力。此老贼！绝不能留！文仲老狗，我不知道你在说什么。心中虽然杀念顿起，但想要知道更多情报的林四还是按捺下来，沉声说道：“哼，小畜生！”
，你瞒过了所有人，却唯独瞒不过老夫我。”文仲嗤笑一声，继而怨毒吼道：“因为这七年以来，你就是他们一直在找的人。七年以来。”听到这里，林思的眉头皱得更紧了。姐姐失踪的时间正是七年前。想到这里，林思心中猛然触动。难道当年的事情背后还有更大的隐情？心中虽然惊愕不已，但是少年脸上依旧不动声色，继续沉声问道：“文仲，我问你，你所说的他们又是谁？你不用知道，也无需知道。”文仲狂笑，因为他们很快就会来找你。林思，你等着吧，你给老夫老实等着，老夫收拾不了你。但很快就会有很强、强到你无法想象的人会来对付你。你的能力就是你自己的取死之道，你的未来注定会生不如死。哈哈哈哈！文仲狂笑着，径直转身朝着远处暴掠而去。想跑？林思眼中寒光一闪，当即发动了精灵之靴的疾跑能力，沿着文仲逃逸的方向猛追而去。文仲的飞廉步确实快，但是以他目前的重伤状态，再加上那颗逆天丹药的药效持续时间定然不会太长，所以林思肯定自己一定能够追上他，也必须追上他。如果这老狗方才说的话全都属实。在他背后真的有一个强大的神秘组织存在的话，那么林四今日无论如何也不能放走他，否则自己从今以后将真正永无宁日。在疾跑技能的加持下，林四以极快的速度在森林间穿行。他并不担心会丢失目标，因为重伤的文仲一直在流血。拥有着资深锁敌经验的林四，完全可以根据地上的血迹和空气中残余的血腥味，确定文仲逃逸的方向。一路追出了森林，迎面便是一望无际的辽阔荒凉旷野。月色之下，只见文仲正拖着浑身是伤的身子，在荒野中一瘸一拐的狼狈逃窜。混蛋！听到身后的动静，文仲下意识的回过头来，顿时吓得魂飞魄散。他哪里能够想到，林思居然这么快便赶了过来，当即拼着最后一口气，强行灌下一瓶药剂，打算强行催动异能逃出升天。可林思当然不会给文仲这个机会。只见一把寒光闪闪的匕首出现在他的手中，闪烁匕首，几乎是在眨眼之间。只见林四的身形瞬间从原地消失，再次出现的时候，已经宛如鬼魅般出现在文仲身前，手中的银色左轮直指他的额心，竖子而感，砰！刺耳的枪声在寂静的旷野之上久久回响，一股红白之物从文仲脑后的黑孔飞溅而出，他睁着难以置信的双眼，浑身颤抖着跪在林四面前，一头栽倒了下去。第零五四章日记，正经人谁写日记？破译开始。请稍后。月上中天，幽暗森林的静谧之处，林四盘坐在熊熊燃烧的篝火前，静静注视着手中的那枚神经元连接装置。文仲虽死，但是这家伙死前所说的那些话，却让林四难以释怀。他居然能够推测出，在自己体内还有另外一种异能存在。也就是说，在这个世界上，一个人具备双异能这种情况，其实是存在的。暂且放下这些。对于文仲的话，林四更在意的，显然是他所说的七年前的事情。那个时候。到底发生了什么？虽然隐隐约约感觉这是应该和姐姐失踪有关，但是此刻的林四对此却完全没有任何头绪。目前已知的唯一知情人文仲已经被自己杀死，所以林四现在的唯一指望便是使用机械智脑破译文仲的神经元连接设备，看看能不能在其中有些收获。破译没有让林四等待太久，很快文仲的神经元连接装置的破译便宣告完成。带着些许期待和好奇，林四打开了这枚装置内置的个人空间。一件一件查看了起来，出乎他的意料，文仲的个人空间内东西并不多。稍微想了想，便也明白过来。毕竟文仲可是文家家主，日常需用之物肯定会有专人服侍，根本不需要自己携带。除了一些药剂和辅助护盾等物品之外，最有价值的应该就是里面那双白骨手套。煞灵爪，必接全套，伤害、力量 X 100% 力量加20百分号，敏捷加30百分号，技能冷却负 20% 主动战绩。煞灵掌凝聚猛力的一掌，造成力量加敏捷属性之和 X 150% 的物理伤害，消耗 MP 50冷却三分钟。主动战绩四煞灵掌凝聚全身力量与掌心，造成四项基础属性总和 X 400% 的物理伤害，消耗 MP 200冷却三小时。不愧是碧阶灵气，果然非常强悍。看完了煞灵掌的资料，林四当即嘴角抽了抽。方才对战之时，为了引文仲上钩，他以身作饵。故意接了文仲那倾尽全力的一掌，现在看来，那应该就是四煞灵掌。难怪一掌承受下来，自己所有机械军团的血量齐齐往下猛降了一大半。若不是自己现在的机械军团足够多
，以及还有机械连接被动自带的 20% 减伤，恐怕自己还真有可能会被那一场拍死。念及此处，林四心中不禁一阵后怕，以后可不敢再这么玩火了。煞灵爪强则强，但是林四同样也不打算自用，不喜欢用是一方面，更主要的是，因为煞灵爪所增幅的属性值还远比不上自己的独行者左轮。地阶以上的高阶灵气，对于属性的增幅都是以百分比为主。就比如煞灵爪力量正 20% 敏捷正 30% 这种，这意味着如果使用者等级越高，基础属性越强，得到的属性增幅也就越大。但是处于零四目前这种低等级，本身基础属性值并不高的情况下，像独行者左轮这样直接提升100点的四维属性加成，明显更有性价比。既不打算用，零四顺手便将煞灵爪收入了自己的个人空间。像这种附带两个主动战绩的必接灵器。如果若是放到全球拍卖场售卖，价格最少数千万几步，而且有很大可能会被秒拍。如果将来若有需要大量用钱的时候，完全可以将其快速出手套现。看完了煞灵爪，林思目光一转，注意到了文仲个人空间之中最后那两本书籍，拿起其中一本看了一眼，林思心头猛然狂喜，全是觉醒之书。觉醒之书，异能者等级达到60级后，可以使用该书开启二次觉醒试炼。众所周知。所有异能者等级达到60级，都可以进行异能二次觉醒。一旦觉醒成功，自身的能力便能获得极大的提升。甚至于，成功二次觉醒与未二次觉醒的异能者，其实力完全就是天差地别般的存在。因为一旦二次觉醒成功，异能者的基础属性便可以在60级原本的基础上直接获得翻倍提升。而且， 60级以后的每次升级，不但能够获得固定四维提升属性，还能额外获得自由加点属性。更重要的是。二次觉醒后，异能者可以觉醒出强悍的异能觉醒技，而这一切全都离不开零四手中的这本觉醒之书。二次觉醒者之所以被称为二绝强者，觉醒试炼难度颇高是一方面，而更困难的则是因为能够让异能者开启二次觉醒试炼的觉醒之书实在是太稀缺了。通常来说，普通异能者很难得到这些觉醒之书的资源，基本上全都垄断在世界各大家族手中。即便异能者拍卖行偶尔有卖。不但会是天价，而且想要抢到也还要全凭运气手速，根本不是那么容易得到的。而现在还不到三十级的零四便已经拥有一本了。不过想想也是，文仲的等级已经达到了五十八级，距离六十级也就堪堪一步之遥。所以说，林四觉得自己真是命大。如果今天的文仲若是完成了二次觉醒，那恐怕自己早已凶多吉少了。收好觉醒之书，林四看向了最后那本书。严格来说，这并不算是本书，而是一本日记。但是和普通的日记本不同，这个是个人空间内的衍生物品，可以说类似于前世的手机记事本。就是不知道文仲这家伙在里面到底记录了什么，不会真是日记吧？正经人谁写日记啊？带着一抹好奇的八卦心思，林四轻轻翻开了这个与空间单独绑定的记事本。6月12日，林四狗贼，无事杀如。6月11日，林四，林四，你在哪？我一定要杀你。6月10日。杀，杀，杀，杀杀杀！林四，随手关上，无奈的摇了摇头。还真尼玛是日记啊！不对，如果是日记的话，那这里面会不会记载着有关于七年前的一些内容？想到这里，林四的心跳陡然加速，呼吸都变得急促起来。姐姐神秘失踪这件事，始终都是悬在他心头的一桩谜案，这么多年一直未曾释怀。第零五五章，七年前。林青儿身上的谜团，第一，文仲的个人空间突然发出一声报警，失去宿主连接的个人空间很快就会彻底丧失全部功能，继而彻底报废。该死！林四顿时焦急起来，手指飞快的在日记界面快速翻阅。很快，他终于找到了七年前的日记。列祖列宗保佑，我终于得到那位大人的赏识，我终于能够为他们做事了。不过，外先生交给我第一个任务，居然是让我替他在明海寻找一个小女孩。真是奇怪，他们在明海这个小地方寻找一个小女孩，想干什么？难不成那些高高在上的大人们也有和我一样的癖好？嘿嘿，该死！找了这么多天，完全就没有任何头绪。刚才外先生通讯的时候，感觉他的态度已经很不耐烦了。该死，能够得到他的赏识，是我文家崛起的唯一机会。可恶可恶，那个小女孩到底在哪？今天文处提醒我，或许可以多派些人手去下城区找找。这倒是一个好主意，不过从那种大势力跑出来的女孩，能受得了肮脏破败的下城区？但这也是目前唯一的办法了。
，列祖列宗保佑。今天文祥来报，他手下有一队人，果然在下城区的暗巷区发现一个女孩踪迹，看起来应该就是 Y 先生所描述的那个小女孩。太好了 ，Y 先生也很高兴，但是他严令我不准私自行动，而是要等他的消息。他说他会带人亲自前来，这到底是为什么？区区一个十来岁的小女孩而已，居然值得 Y 先生如此重视，难怪。Y 先生背后的势力如此重视这个小女娃，因为那个小女娃实在是太恐怖了。我文家参与围捕的十几号精锐异能者，居然全都被他打得非死即伤。幸好有 Y 先生亲自出手才制服他，不愧是拥有着 S 级异能的觉醒强者，实力果然厉害啊 ！Y 先生连夜便将那个小女娃带走了。临走前，严禁我把这件事情透露出去。不过我还是很好奇，这个小女娃身上到底隐藏着什么秘密，居然能让 Y 先生身后的家族如此重视。不过还是算了。这种事情脑子里面想想就好，知道的越多，对自己越没什么好处。不过我还隐约觉得这件事情或许应该跟。滋！看到这里，只听见文仲的个人空间内突然发出一阵刺耳警报。很快，日记界面陡然闪烁了下，凭空消失。紧接着，空间界面彻底消失。操！怎么这个时候？看着手中业已报废的神经元连接装置，林四不禁又急又气。不过也没办法了，神经元连接设备一旦报废。里面的个人空间便会直接消散，任何手段都无法取回。深吸了口气，林四颓然坐了下来，目光出神的望着眼前那堆熊熊燃烧的篝火，脑子里面一团乱麻。因为从文仲之前所说和他日记里面所记载的内容联系在一起，这些信息对林四的冲击实在太大了。原来姐姐的不告而别，确实是为了保护自己。可是姐姐的实力怎么会这么厉害？她当年可才13岁，应该连异能都没有觉醒。这怎么可能打得过文家十几个异能者，甚至还能让对方非死即伤？最后还需要 S 级异能觉醒强者亲自出手。姐姐她的真实身份到底是什么？还有隐藏在自己体内的 SSS 异能到底和姐姐有没有关系？以及抓走姐姐的 Y 先生以及他身后的神秘世家，这一切的一切，宛如一个又一个的谜团摆在林四面前，让他如坠云中，完全无法透析其中的真相。望着眼前的火光，林四的思绪缓缓沉凝。脑海中回想起当年自己和姐姐第一次相遇时的情景，那是在一汪清澈的湖水边，那个容貌清丽、皮肤苍白的小女孩看着自己温柔的微笑。你叫林四是吗？嗯，林这个姓氏听起来还挺不错的呢。七二，看着眼前清澈的湖水，女孩自顾自地笑了起来，抬起那双好看的宛如湖水一般清澈的眸子，微微歪头看着小男孩说道：“就叫我林七儿吧，从今以后我就是你的姐姐，你就是我的弟弟，好吗？”放心啦，无论发生什么事，我都会保护好阿四的，因为你是我最最最重要的弟弟啊！阿四，如果有一天我不在你身边了，请你也一定要努力活下去，请你相信，无论多远，无论多久，无论多么困难，我们一定都会有再见的那一天。仰头躺在草地上，微微闭眼，林四的脑海中全是女孩那天真无暇的笑容。外先生也好，背景恐怖的神秘世家也罢，姐姐，请你再等等我。终有一日，我会找到你的。这一次，换我来保护你。无法替代，血牙工会总部。坐在会长宝座上的徐泉脸色阴沉。一群废物！望着一筹莫展的众手下，他冷冷开口斥喝道：“连一个人都找不到，你们还有脸自称是血牙的人吗？”会会长，作为工会第一精英队队长的李成，脸色为难道：“整个南疆地区实在是太大了，想在这里找一个连名字都不知道的人，简直就是大海捞针了、啊。”就算是大海捞针，也得给我找！徐泉怒道：“我的亲弟弟，堂堂血牙工会副会长，居然在秘境里惨死，整个工会却连仇家都找不到，此仇不报。我们血牙工会以后还有何脸面在南疆立足？”会长，我这里找到一些线索了。只见二队队员赵天突然快步冲进了工会大厅，大声喊道：“快说！我刚在佣兵协会那里探听到一个消息，说是副会长前些时候在佣兵协会买到了一张地图。地图？什么地图？”不知道，但是我听说地图上面标注了三处地点。第零五六章沙漠蔷薇，龙川城传送大厅，蓝色的时空传送门内光滑闪耀，两道身影缓步从中走了出来。为首的老者须发皆白，神情虽平静淡薄，但是浑身上下却隐隐散发着一股让人无法直视般的威严气场。在他身后，则是一位戴着黑框眼镜的青年男子，看起来温文尔雅，正是从明海过来的严大校长左浩辰以及他的弟子高小辰。南疆啊！左浩辰抬头看了看，轻声笑道：“上一次来到这里，还是12年前的事了。”“是啊。”身旁的高小辰一脸敬仰
。当年老师，您几乎以一己之力与龙川城前击退灾厄大军，从而让南部灾厄战线得以成功竣工，得以保一方百姓之安康。此等不识壮举，实在让人心驰神往。都是些陈年旧事，还提作甚？左浩辰摆了摆手，苍老的眉宇间露出些许复杂之色。哎，他随即轻声叹了口气，语气颇为无奈的感慨道：“想当年，南疆和帝国戮力同心，团结一致，乃曾想到，短短十年时间，便被黄都那群短视桀骜之辈弄得双方离心离德，一团散沙。”老师，慎言。高小成闻言，连忙神情惊慌的左右看了看，急声说道：“慎言啊！”哼，左浩辰挑了挑雪白的瘦眉，神情虽是不以为意，但最终还是没有再说话。左老，师徒二人正准备往外走着，忽然只见大门出口处，一群穿着南疆军装的军人快步赶了过来，在为首那位中年男子的带领下，恭敬的朝着左浩辰敬礼致敬。吕统领，好久不见。左浩辰微微颔首，笑着说道：“好久不见，左老。”看到这位当年于南疆力挽狂澜大英雄，亲至。南将军副统领吕正南的态度毕恭毕敬。总督大人不日前出城办事去了，不知尊驾抵灵，只能由在下代为迎接，多有招待不周之处，还望见谅。心若不在，左浩辰闻言，神情稍稍有些遗憾，摇头道：“罢了，老夫此次来只是为了私事而已，无需诸位费心。既如此，那我等就不叨扰了。”见左浩辰没有详说的意思，吕正南当即恭敬道：“左老您若有任何吩咐，请直接联系在下便是，告辞。”吕统领慢走。左浩辰微微点头，目送对方远去。老师，等到吕正南等人走后，一直站在左浩辰身后的高小辰疑惑道：“我们此次来本就是为了找林四，为何不让吕统领他们出面帮忙调查一下？”不合适。老者缓缓摇头道：“以目前帝国和南疆的紧张关系，还是不要和他们官方牵扯太多为好。”原原来如此。高小辰闻言恍然，老师的考虑没错。作为帝国泰斗的延华大学校长。在这个敏感时期，确实不太合适和南疆高层接触过多。毕竟南疆总督苏心若可是老师的亲传弟子，还是不要惹人猜忌比较好。走吧，左浩辰拄着拐杖，头也不回的笑道：“让我们看看，那个小家伙到南疆来，到底想要干些什么。”太阳西沉，余晖在沙堆上折射出金色的光芒，燥热的沙漠仿佛被金黄色的火焰焚烧。叹息沙原的沙丘之上，一道黑衣人影在漫天风沙中踽踽独行，深色的斗篷被风吹起。在风中呼呼作响，林四抬手掀起帽檐，那双如猎鹰般锐利的眼神看向了地平线的远方。遥远的沙漠尽头矗立着绵延不绝的高耸群山，在起伏的山脉之间，隐约可以看到一条深邃的峡谷地形。那里正是林四此时的目的地——逆风峡谷。在前往逆风峡谷的这一路上，他甚至完全都没有遇到任何路人。看来之前老李所说的确实不假，生活在南疆地区的人都会自觉地避开往南方走这个选项。因为通过逆风峡谷便是紫眼之森，那里是使徒秘境，潘多拉的外围地区，据说盘踞了无数凶恶的灾厄，甚至让异能者联邦机构所派出的一支精锐秘境攻略队损失惨重，折戟而返。非但如此，整个紫眼之森也是南疆地区的灾厄之源，每隔一段时间便会出现灾厄潮爆发，会有一支庞大的灾厄大军从紫眼之森涌出，肆虐整个南疆地区。所以，对于绝大部分在无法地带讨生活的冒险者们来说，他们都会尽量避免来到这里，因为不管是误入紫眼之森，还是不幸碰上灾厄潮爆发，那可都是会没命的。不过，根据徐野那张地图上所显示的标注，林四还是决定冒险过来。噩梦地牢、幽魂之地，他都已经去过，并且在那两处秘境中都得到了具备唯一掉落特性的神秘物品，都已经做到这份上了。至于地图所标注的最后一处地方——逆风峡谷秘境，以林四的个性，当然没有不来的道理。逆风峡谷秘境。冒险者协会给出组队攻略等级建议是4 0到五十级，已经远远高出林四目前的等级，更别说他还是单刷。但是尽管如此，林四依旧还是没有任何犹豫，因为他对自己的机械军团有着十足的信心。翻过一段沙丘，林四脚下突然一滞，只见夕阳余晖之中，在沙丘上站着一位身材傲人的曼妙女子，与夜幕天际浑然一色的深紫色长发在夜空中肆意飞舞，威严庄重的白色军装大衣在风沙中猎猎作响。浑身上下汇集着令人惊叹的美艳与让人敬畏的野性，恰似无边沙漠中一朵怒放的带刺蔷薇。南疆总督苏心若看着眼前那位高挑的美女总督，林四顿时心中一惊，他也没有想到，居然会在这里遇见他。谁？感受到有陌生人靠近，女人猛然转过身来，那双紫色的瞳孔宛如最无暇的宝石一般，在暮色中闪烁着瑰丽的色泽，一股骇人的强烈威压瞬间从她身上爆发而出。
啊！林思愣了愣，有些无奈而又无辜的举了举双手。那个，别紧张，我只是路过。路过。闻言，苏心若怔了怔，有些怀疑的打量了眼林思，美眸颇为怀疑的眨了眨，突然想起这小子在那天出城时确实见过，原本戒备的状态当即稍缓了下来。二十九节，顺带扫了眼林思的等级，女总督那好看的柳眉不禁微微蹙起，这么低的等级。你到这里来干什么？林四无奈的耸了耸肩，说了：“我只是路过呀，这里很危险的。”苏心若语气渐冷，马上就要天黑了，你这么低的等级，在野外可是会没命的。要不这样吧，我派人送你回城，不用麻烦了。林四一听，连连咂舌：“好不容易才来到这里，居然还想送我回去，有没有搞错？”当即果断拒绝了对方的好意：“总督大人，我还有事告辞。”真是个愣头青，看着少年远去的背影。苏心若疑惑地蹙了蹙眉头，继而叹了口气。像如此不知天高地厚的年轻人，在南疆地区从来都不少见。其中绝大部分人都悄无声息地死在这野蛮荒原之中，沦为灾厄的食粮。恐怕这个狂妄的小子终将也逃避不了如此下场。可惜了，希望你不要后悔。第零五七章，三十级大招——空袭之源。逆风峡谷地处群山深处，笼罩在山脉的阴影中，星光与月华都无法照耀其中，一片漆黑。黑暗的阴风呼啸声中，薛迪踩在细碎沙砾上的脚步声由远及近。森幽光线闪耀，穿着黑色斗篷的少年手提探灯谨慎走来。逆风峡谷，顺着手中的探灯光线，林四朝着峡谷深处望去。作为曾经的古战场，曲折狭窄的逆风峡谷仿佛是一道巨大的裂痕，深深的镶嵌在山脉的悬崖峭壁之间。从崖壁间呼啸而过的狂风，就像是狂暴凶兽在不断嘶吼。黑暗中到处弥漫着让人浑身发寒的死寂肃杀之气。这股刺骨冰寒的感觉，仿佛可以直接穿透身体，直抵灵魂，让人浑身毛骨悚然。林四此行的目的地是位于逆风峡谷深处的峡谷秘境，所以他没有迟疑，在外放出去的机械军团开拓出峡谷地区的地图后，便小心翼翼地朝着峡谷深处快速前进。一边走，林四一边仔细关注着周围的动静。他看着地上的车辙痕迹，并没有朝着秘境方向前进，而是直接驶入了逆风峡谷对面出口的紫眼之森方向。峡谷远处，隐约可以看到有一些紫色的光辉闪耀，那里应该就是紫眼之森的所在。难道是南疆总督此行亲自带队，是为了攻略使徒秘境？微微驻足，林四抬头望向了车轮痕迹的远方，心中暗暗想到，按捺住想要跟过去看看的强烈好奇。林四决定还是先把注意力放在正事之上，毕竟以他现在的实力，贸然去闯紫眼之森，风险太大。沿着另外一条杂草丛生的曲折小路，林四走进了一个隐秘的山洞。深处，一个幽蓝色的秘境入口传送门闪耀着幽光。与此同时，佩戴在左耳的机械智脑列出了秘境逆风峡谷的详细资料。秘境逆风峡谷，作为曾经的古战场，无数尸骸怨魂遍及整个逆风峡谷。他们在亡灵领主凯恩的统帅下，组成了数量庞大的亡灵军团。任何胆敢进入逆风峡谷的外来者，都将会遭遇亡灵军团潮水般的猛攻。原来如此，是军团战类型的秘境是吗？低声沉吟一句。林四目光微微闪烁，虽然逆风峡谷的建议攻略等级要求为4 0到五十级，但是他还是对自己的机械军团有着充分的信心。没有迟疑，林四迈步走入了传送门之中。眼前的空间一阵扭曲之后，少年置身于一处昏暗的峡谷地形之中。抬头望去，天空是如血液般深邃暗红的颜色，一轮血红的弯月悬在峡谷上方的天空之中，散发着诡异的寒光。秘境，逆风峡谷开启。亡灵军团攻击倒计时开启，机械智脑的提示栏中快速传来倒计时提示：十、九、八。听着耳畔传来的倒计时声，林四直接将机械军团全部召唤了出来。上百具作战机器人在峡谷内摆开战斗态势，严阵以待。十二台高大的作战机甲则原地切换成 GSH 3 0 1炮台形态，黑森森的机炮炮口直指峡谷远方。很快，阵阵骸骨骨骼与钢铁盔甲碰撞作响的噪耳声音。从峡谷的深处传来，嫣红的血色月光之中，白森森的骸骨大军如潮水般涌来，布满尖刺的盾牌，明晃晃的尖刀，巨大的弯弓，在血色月光下闪烁着，宛如海洋波澜般无尽的耀眼寒芒。无数脚步践踏声响起，顷刻间，整个峡谷的地面都在不断震动，声势如雷，千军万马，骸骨勇士，等级四十，种族亡灵，攻击八十，防御一百五十。生命五千，骸骨攻守，等级四十，种族亡灵
，攻击120防御50生命 3,000 两种亡灵类型的灾厄，属性算不上高，也没有特殊技能，但是数量超多。骨骼与金属铠甲的碰撞作响声中，举着盾牌和长刀的骸骨勇士，朝着峡谷中一字排开的机械军团猛冲而来。黑压压的弓箭箭矢，宛如暴雨般从天而降。护卫在林四身旁的两具作战机器连忙挡在主人的身前。强悍的合金护甲身躯挡下了密集的攻势箭雨，与此同时，严阵以待的炮台机甲开始猛烈开火，远处的骸骨海中顿时绽放出阵阵耀眼的爆炸火光，附带减速能力的远程强火力，同时也让潮水般的骸骨军团极大程度上减缓了进攻速度。剩下的作战机器人同时开启了火力压制技能，加特林机枪的咆哮声顷刻间响彻整个峡谷，击杀骸骨勇士，异能点数加一千，击杀骸骨勇士。异能点数加一千，击杀骸骨攻手；异能点数加一千，击杀骸骨勇士；异能点数加一千。个人界面上，击杀提示开始疯狂刷屏。虽然单个灾厄的异能点数给的很少，甚至都对不起四十这个等级，但是架不住这玩意多啊！所以几乎是肉眼可见的，林四的个人升级进度也在随之飞快暴涨。很快，一道升级光辉便在他身上绽放，他的异能者等级成功升级到了三十级，姓名林四。异能者等级 ：LV 3 0 EXP 0.35% 力量275敏捷280体魄275精神295斗志战歌：被动，召唤者与全体召唤单位获得全属性抗性 X 30% 作战机器人可召唤数量136作战机甲可召唤数量14获得新被动能力：方舟反应炉 LV 1被动提升精神恢复速度 x 1 0 0百分号 x 2 0 0百分号，机械改良增幅，机械护盾强化 LV 1所有机械作战单位获得 2,000 斜杠 4,000 机械改良增幅点强化护盾，获得新技能空袭支援，召唤一次战略空袭，对目标区域进行密集轰炸，每次轰炸造成力量最高上限 x 3 0 0百分号6 0 0百分号，机械改良增幅的范围伤害，并自动落地生成作战机器人，生成数量。精神最高上限 x 3 0百分号6 0百分号，机械改良增幅，支援作战机器人继承当前召唤作战机器人等级属性，但不受定向引爆指令影响。存在一定时间或者被摧毁后，支援作战机器人立即自爆，造成力量最高上限 x 3 0百百分号6 0 0百分号，机械改良增幅的范围伤害。消耗 MP 1 5 0第零五八章：亡灵领主凯恩男爵，非常强悍的技能，应该可以说就是大招般的存在。看完空袭支援的技能介绍。林四心中暗暗想到，虽然看起来似乎没有定向引爆那么高额的巨量伤害，但是胜在数量超多，而且在一段时间内足以支持持续作战。他在心中快速计算了下，以自己目前的属性，每次轰炸都能够造成 1,650 的范围伤害。虽然目前还不太清楚轰炸的轮次次数，但是想来应该是不会低的，总伤害破万，问题不大。然后就是轰炸之后所自动产生的支援机器人，按照自己目前最高295的精神上限来计算。一次战略空袭所产生的支援机器人的数量，足足有177具之多。自己可召唤的作战机器人总数量也才62具，几乎相当于在短时间内快速爆了三倍的战力。而且，支援机器人在死亡或者持续时间结束后会立即自爆，又能造成一轮强大的输出伤害，简直就是物尽其用，一点都不浪费。而且，随着零四等级的不断提升，基础属性越来越强，这个技能的后续成长空间同样无比巨大，堪称 IMBA。要说唯一的缺陷，唯有150点的巨大消耗。不过，随着林四本人的等级属性增加，在不久的将来，这些消耗将会微不足道。想想大招能随便乱砸的快感，心中不禁略微有些小兴奋。而且，同样也配套给了个精神恢复类的被动方舟反应炉，提升 200% 精神力恢复速率，对主要依靠精神力进行战斗的机械法师林四来说非常实用。抬起冷酷的眸子，少年看向了远处狂涌而来的骸骨大军，嘴角微微一笑。既然新学会了技能，那就没有不试试的道理。顷刻间，在林四的头顶上方陡然传来阵阵狂暴轰鸣，只见夜空之中，无数火光从天而降，就如同漫天的陨石火雨一般，照亮了整个夜空。轰轰轰轰！震耳欲聋的爆炸声中，无数璀璨的火光在骸骨大军队伍中冲天而起，密集的地毯式轰炸席卷整个峡谷，灼热气浪与恐怖高温瞬间将如潮水般的骸骨大军摧毁的七零八乱。爆炸的火光之中。浑身沐浴着火光的支援机器人从爆炸烈焰之中冲锋而出，挥舞着激光战刃，与继续源源不断涌来的骸骨大军奋勇拼杀。看着远处的战团
，林四的眉头却皱了起来。他没有料到，峡谷之中的骸骨大军数量居然如此之多。在已经被地毯式轰炸解决了一波之后，后续居然还能涌出如此庞大数量的骸骨大军，难怪都没有冒险者赶来刷这个秘境。如此高的难度，简直无解。心中正沉吟间，峡谷远处的骸骨大军军阵之中，突然传来一阵战马嘶鸣。抬头望去，只见白森森的骸骨大军中间突然让出了一条道路，一群骑着骸骨军马的死灵骑士从军阵之中暴掠而出。无头骑士，等级47秘境精英，种族亡灵，攻击 1,500 杠 1,800 防御800生命 8,000 特殊能力：死亡冲锋。无头骑士保持快速冲锋的态势。对前方目标造成 2,000 点物理践踏伤害，并造成范围击退效果。看完无头骑士的属性资料，林四心里顿时一沉。四七级的秘境精英实力果然恐怖，上千的攻击属性已经完全能够对作战机器人造成极大威胁。幸好因为刚升级而获得机械护盾强化这个被动，让所有机械作战单位同步获得 4,000 点护盾。得小心应对了呀！林四不敢大意，先是让支援机器人军团顶在了战团最前方。然后让作战机器人全体后撤，摆出机枪火力压制阵型，最后直接连磕了两瓶终极精神药剂，将精神力一口气补满。接着将新增加的两具作战机甲全部召唤出来， 1 2台作战机甲统一切换到炮台形态，全部火力朝着猛冲而来的无头骑士疯狂扫射。在支援机器人舍命拦截、作战机器人火力压制和炮台机甲减速机炮的协同作战下，无头骑士群体冲锋的速度严重迟缓了下来。失去了冲锋速度的骑兵再也毫无威胁度可言，只能在密集的枪林弹雨中沦为活靶子，最终落得人仰马翻、饮恨沙场的下场。击杀无头骑士，异能点数加 10000， 击杀无头骑士，异能点数加 10000， 获得最下级邪能魔晶 X 1获得最下级邪能魔晶 X 1获得骑士铠甲碎片 X 1显示栏上，异能点数获取与物品获取的提示信息疯狂刷屏。不得不说。高等级怪给的异能点数就是多，才刚刚完成升级的升级进度条又开始以肉眼可见的速度猛涨了起来，眼看着就直接往31级狂奔去。毕竟自己在单刷的可是比自身等级还要高十来级的秘境，所以能够有目前这样的升级速度完全正常。短短几日时间，他的等级便从18级一跃升级到30多级。在异能者世界中，这个等级虽然不算高，但是如果是知道零四身份的人，恐怕全部都会对此感到极为震惊。因为如此恐怖的练级速度，简直堪称妖孽。在体会着快速升级的丝滑畅快感中，林四同时也没闲着。他一边微操着机械军团作战，一边仔细地清理着自己的个人空间。自从出城后就没有回过城的林四，个人空间的空间储量早就告急了。所以，林四不得不时常清理掉一些低等级的材料，来腾出个人空间。材料扔得差不多了，就只能扔入门级的药剂。要说肉疼，那是肯定的。林四暗暗下定了决心。下次回城之后，一定要砸钱把个人空间升级到最高等级。繁忙着双线操作着，眼前升级光辉一闪。在等级达到31级的时候，整个逆风峡谷内突然传来一阵地动山摇的轰鸣。林四连忙抬头望去，只见骸骨军阵的深处，骑在一匹巨大骸骨战马上的庞大黑影缓步而来。亡灵领主凯恩男爵终于登场了。第059章，没有出现的唯一掉落。举目望去。嫣红的血月之下，亡灵领主骑在骸骨战马之上，高达五米多的庞大身躯充满了十足的威慑力。胯下的战马与他那魁梧的身躯都披着沉重的黑色战甲，手中那把修长符文剑的在血月下闪烁着凛冽寒光。一袭漆黑的披风如同夜幕般垂下，身上皮肤白得如同寒霜般冰冷，而没有一丝血色。眼睛深陷，眼眶中闪烁着幽紫色的火焰，那火焰就仿佛无尽虚空，充满了死亡的气息，给人一种发自内心的深深恐惧。亡灵领主凯恩男爵，等级五十，秘境首领 BOSS， 种族亡灵，攻击一千杠两千，防御两千，生命十万，特殊能力邪恶灵气增加所有亡灵单位的移动速度与生命恢复速度，特殊能力死亡波纹，亡灵领主挥舞手中的符文剑，对所有非亡灵单位造成一次强力暗影伤害，伤害四千，特殊能力亡灵领主的召唤，每隔一段时间。亡灵领主便会主动复活麾下阵亡的亡灵单位，真肉啊！看完亡灵领主的属性参数，林四有些惊异的想到：这么强悍的属性，同时还能不断复活阵亡的亡灵单位，正常的同等级五人小队几乎不存在攻略可能。从来没有组队经验的林四当然不清楚。
，像逆风峡谷这种高难度秘境，同等级的异能者来攻略都是数十人直接组团，哪有像他这样直接单刷的？随着亡灵领主凯恩男爵的出场，只见他手中的符文剑高高举起，剑身之上幽蓝紫色的符文闪耀，一股冰冷的暗黑能量顷刻间快速汇聚。只见原本阵亡的无头骑士军团和骸骨勇士们，在这股黑暗能量的萦绕下，纷纷重新复活。眨眼间。一支死而复生的亡灵大军迅速成型，刹那间，千军万马，亡灵嘶吼，不能再拖下去了。林四皱眉想到，无头骑士和亡灵领主强悍的攻击属性，已经能够对作战机器人造成强大的威胁，更不用说对方还具备威力强悍的 A O E 伤害技能。再拖下去，一旦作战机器人数量被消耗下去，自己根本就没有足够的精神力支撑消耗作战。心念一动，机甲炮台开始朝着亡灵领主所在的方向。集中火力进行猛烈压制，机炮轰鸣，弹药倾泻。没用多久，挡在前方的亡灵军团便被清理出了一条道路。镜头赫然可见，体型庞大的亡灵领主凯恩男爵，六具作战机器人在猛烈火炮的掩护下，沿着被清开的通道发起了快速冲锋。与此同时，林四举起手中的左轮手枪，瞄准，射击。一发迅猛而出的子弹在空气中划出一道瑰丽的暗红色轨迹。精准命中在亡灵领主胸前的黑色铠甲上，负一，伤害依旧低到让人尴尬的程度。但是林四并不在乎，因为就在这记微不足道伤害飘起的瞬间，亡灵领主的防御瞬间从两千下降到一千。特殊子弹破甲，作战机器人定向引爆的伤害类型是无属性物理伤害，总伤害会随着敌方的防御而衰减，所以一发破甲作用强大。给我爆！一声低喝。快速接近到亡灵领主身前的六具作战机器人，身体内顿时绽放出刺眼强光，瞬间照亮了整个峡谷。伴随着冲天起的蘑菇云，狂暴的爆炸冲击波席卷整个峡谷。体型巨大的亡灵领主甚至还没来得及发起进攻，就和他手下众多亡灵军团一起在爆炸中灰飞烟灭。击杀亡灵领主凯恩男爵，异能点数加80000。机械智脑的提示声同时在林四耳中响起。作为他的最强杀招，定向引爆的恐怖威力从来不会让林四失望。获得物品，领主之盔一阶，体魄加二十，体魄恢复速度正百分之十。获得物品，领主的符文剑一阶，力量加二十，移动速度正百分之十。获得物品，下级邪能魔晶 X 三。呼，看了眼掉落界面，林四清出了口气。掉落不多，东西的品质也不算高，不过想想也是，毕竟是低等级秘境。掉落确实不多，品质也不算太好。这两件灵气装备对他来说根本就用不上，也就是能够挂个拍卖，卖点钱而已。将战利品收入空间，林四转身准备离开秘境，突然脚步一滞，猛然想起好像哪里不对，他连忙再次打开个人空间，再次确认了一遍亡灵领主所掉落的物品：领主之盔、领主符文剑、下级邪能魔镜，没有唯一掉落特性的物品。怪了，林四眉头皱紧。感觉这是不对劲，逆风峡谷既然同样出现在地图标注之中，那就应该和噩梦地牢与幽魂之地一样，应该能有某样特殊掉落品存在。可现在秘境都刷完了，怎么完全没有任何线索？不对劲。林四扶着下巴，仔细思索着，在噩梦地牢和幽魂秘境，自己都是阴差阳错的完成了某件隐藏任务，方才获得了噩梦魔女面纱和被净化的怨念结晶。如此推断的话，或许是自己疏漏了什么。没有完成某些隐藏条件，所以才没有触发掉落。心中如此想着，林四当即决定先不急着离开，而是继续将作战机器人重新召唤出来，让他们在逆风峡谷秘境内开始搜寻了起来。峡谷地形很大，搜寻起来需要一定的时间，所以林四也没有着急。他找了块平缓的大石头，盘腿坐下，双眼微闭，开始进行冥思回复。虽然在秘境内进行冥思恢复，速度相较秘境外要慢上很多。但在方舟反应炉和沼泽领主之界的双重恢复加成下，他的精神力恢复速度还算可观。过了一段时间后，林四突然收到了机器人的回报，在逆风峡谷深处有个奇怪的地方。确认了眼界面地图上的标识，林四没有迟疑，朝着那个方位快步跑去。第060章隐藏任务：使徒秘境，潘多拉制药，开启。沿着曲折深幽的峡谷一路深入，十几分钟后，林四终于抵达了机器人给自己标注的地图位置。位于逆风峡谷深处，脚下再往前便是深不见底的地底深渊。而在宽达上百米的深渊对面，满是尖耸巨石的峭壁之上，有着一道盘旋向下的黑石阶梯。这里是隐藏地点。望着对面通往深渊底部的黑石阶梯，林四心中暗暗想到。仔细观察很久，他最终确认，想要过去对面
，唯一的办法便是设法通过面前这道宽达上百米的深渊天堑。原本横跨在深渊之上的石桥，早已彻底毁坏塌陷，只剩脚下些许碎砖残垣。想要过去，这对别人来说几乎是不太可能完成的事情，但对林四来说却很简单。眨眼之间，便只见他的身影从原地消失，而后闪现到了悬崖对面。不得不说，闪烁匕首是真的好用。看了眼狭长蜿蜒的黑石阶梯，林四没有迟疑。顺着阶梯缓步走了下去，一路下行，光源越来越暗，直到最后，头顶之上的那轮鲜红血月再也看不到，四周一片漆黑。林四拿出探灯，继续往前，继续往下走了，差不多有数十分钟。盘旋阶梯的远处，突然传来一阵森幽的暗紫色微光。见状，林四皱了皱眉头，愈发小心起来，谨慎的派了几具作战机器人先行过去探了下路，在确认下方没有异常后，林四方才走了下去。走出阶梯的转角，原本昏暗的氛围终于稍稍减缓。只见深渊底部居然是一处祭坛，堆叠起来的祭坛由古老的黑色岩石所垒成，表面布满了血液一般暗红色的脉络，四周点燃着几只火把，蓝紫色的火焰悠悠地燃烧着，没有任何生物存在的迹象。在这个阴冷黑暗而又寂静无声的地方，生命似乎被冻结，时间似乎都已停滞。无边的寂静之中，只有阴风阵阵吹拂而来。蓝紫色的祭坛火焰随风飘荡，有着一种无法言喻的诡异。隐约间，又似乎总感觉有一股黑暗邪异的力量在缓缓蔓延，让人始终感到压抑和恐惧。祭坛隐藏地点，提起手中的探灯，林四仔细打量起了这座位于地底深渊的隐藏祭坛。只见在祭坛中央凸起的最高处，伫立着一块方方正正的黑色石碑，上面刻满了古老的符文和图腾，正中间还镌刻着一行文字。向众神合力创造的女神献上领主最崇高的敬意，从而开启被禁锢的灵魂。小声念出这段文字，林四的神情带着深深疑惑。按照神话记载，潘多拉便是由众神所创造出来的造物，所以说这个祭坛所供奉的就是使徒潘多拉。但是需要献上的领主最崇高敬意是什么？开启被禁锢的灵魂又会是什么？少年的视线在四周到处游离，脑海中仔细思索着这条提示之中所隐含的隐晦线索，是不是可以理解为？给这个祭坛献上某件祭品，就能开启祭坛，获得某件物品。物品。想到这里，林四顿时眼前一亮，连忙打开了个人空间。里面与领主有关的物品确实有两件：领主之盔和领主的符文剑。但是若说与领主最崇高的敬意有关这一点，林四显然觉得应该会是后者。毕竟，剑这种武器，无论在东方还是西方历史上，对于任何贵族阶层来说，都是非常高贵且重要的存在。没有犹豫。林四马上从空间内取出了领主的符文剑，握在手中，仔细看了看。虽然这把剑只是一阶，但是整把符文剑的剑身修长，线条流畅，表面布满了精细而复杂的符文。剑柄上还镶嵌着各种华贵宝石，看起来威严华丽，逼格满满。握着长剑，林四缓步走上了祭坛台阶，站在黑色石碑之前。距离石碑越近，他惊讶地发现自己手中这把符文剑，剑身之上的符文同样开始闪耀起与周围火焰相一致的蓝紫色光泽。果然如此，少年蹙着眉头，稍稍思考片刻之后，反手握起剑柄，而后猛然用力，直接将符文剑的剑刃插入了黑色石碑之中。随着剑身嵌入石碑，剑身之上的符文突然与石碑上的图腾符文一起闪耀出耀眼的蓝紫色光芒，一股诡异而神秘的力量从石碑之中疯狂溢出，在黑色祭坛中央快速凝聚。很快，一个紫色光团便在半空中凝聚而成，缓缓漂浮到了林四面前。少年伸手取了下来。紫色光团迅速汇聚成一个深色的圆形坛子形态，繁复密集的符文与图腾文案镌刻于上，在黑暗的峡谷底部散发出一道道森然的幽光。与此同时，在眼前的界面提示栏上快速浮现出一行注释：获得物品，魂之灵龛，掉落为一。逆风峡谷亡灵祭坛所供奉的神秘之物，里面封印着强大的力量。魂之灵龛，握着手中这个通体遍布着怪异符文和图腾图案的神秘小坛子，林四脸上的神情满是疑惑。随手依次取出被净化的怨念结晶和噩梦魔女面纱，林四将这三件物品放在面前，仔细观察。根据地图上所记载的标注，三个秘境，三个隐藏任务，对应这三件具备唯一掉落特性的物品。只是不知道将它们聚齐之后又该怎么做。就在林四百思不得其解的时候，眼前的界面栏突然再次自动投射出一行信息：噩梦魔女面纱、被净化的怨念结晶、魂之灵龛已聚齐。隐藏任务：使徒秘境。潘多拉制药，开启。任务内容：将噩梦魔女面纱、被净化的怨念结晶、魂之灵龛带往紫眼之森的潘多拉之心。任务奖励：潘多拉之匣。
。潘多拉之匣，众神之王赠予女神潘多拉的礼物。潘多拉之匣属于灾厄兵器，拥有着不可思议的强大威力，同时也是开启使徒秘境潘多拉的钥匙。看到被激活的隐藏任务提示，林四心中顿时涌起一阵狂喜。灾厄兵器，使徒秘境的开启钥匙。原来这三件物品的作用，居然是触发潘多拉秘境的隐藏开门任务。难怪这么多年，潘多拉秘境都没有被攻略。第零六幺章，恐怖能量，来自紫眼之森，灾厄兵器。这又是什么？看着这个前所未见的全新名词，林四皱起眉头，表情沉吟。一直以来，林四对灵气的认知都来自于学校所传授的灵气等级品阶制 ，S S 七个等级，从来都没有听过。居然还有一类被划分为灾厄兵器的灵气种类，在此之前，无论是学校教材还是老师授课，都从来未曾提及过这种装备种类。不过，既然被冠以“灾厄”这个在蓝星可谓是极为不祥的词汇作为前缀，那么可想而知，这种兵器应该很不简单吧？当即动用机械智脑，快速搜索了下相关信息。灾厄兵器凌驾于常规评级之外的神秘装备，通常具备非常强大的未知能力。灾厄兵器没有固定存在的形态。可以以任何形式或者形态现世。据目前已知的情报显示，灾厄兵器具备唯一性与独特性。警告：灾厄兵器通常具备极强的副作用，所以在使用时务必特别小心。我去，这个有点厉害啊！看完灾厄兵器的描述，林四诧异的眨了眨眼睛。如此神秘的特殊装备，虽然被提示有副作用，但是为之冒险一试，完全值得。紫眼之森是吗？少年轻声自语着，抬头望着面前的祭坛，眼神之中有锐利的光芒闪过。现在的自己等级还是太低了，并没有足够的实力进入紫眼之森，所以当务之急还是得尽快提升等级。等到林四走出秘境，外面的天空已经蒙蒙亮，原本黑暗混沌的逆风峡谷逐渐变得清晰起来。看了眼霞光漫天的天空，林四原地坐在秘境传送门入口前，准备稍事休息。他当然也可以在秘境里面进行休息等待，但是受制于秘境魔力的影响，所有异能者在秘境内进行冥思恢复精神速率会大打折扣。所以，为了最大化提高恢复效率，通常都是需要走出秘境进行冥思恢复，而且在恢复精神力的同时，秘境里面的灾厄也需要时间进行刷新。逆风峡谷内的亡灵大军数量庞大，对于火力充足的林四来说，是用来快速练级的不二之选。直接补充了三具作战机器人之后，林四看了眼自己也已见底的精神力槽，而后盘腿而坐，开始动用冥思快速恢复精神力。砰！没过多久，正在冥思的林四突然被一道剧烈的爆炸声所惊醒。紧接着，剧烈的冲击波动迅速传来，整个峡谷甚至都在地动山摇，无数山石碎岩从峡谷两侧的山崖峭壁纷纷砸落。好强的能量！林四眉头一皱，心里暗暗震撼不已。发生了什么？心中大惑不解，精灵之靴的疾跑能力瞬间开启，身形灵活的朝着山崖高处快速前进。一路上，峡谷远处仍旧还有不断的冲击余波不时传来，山岭震动，飞沙走石。是紫眼之森的方向，攀上最近的山崖之上，林四望着远处的紫色森林，神情震撼。只见紫眼之森的中央地带，一道黑紫色的能量光柱冲天而起，直入云霄。猛烈的狂风席卷着骇人的恐怖威压，迎面肆意而来。那是一种来自灵魂深处的强烈压迫感。尽管相隔如此之远，但是此时此刻，林四甚至都感觉自己体内的血液在无法抑制般的猛烈翻涌。风中似乎还带有隐约的啼鸣声。是林四从来都没有听过的声音，似音似雀，像鸟飞鸟，完全无法用语言来形容。其音拳拳，和鸣锵锵，似乎蕴含着无上的血脉威压，让人情不自禁的心生畏惧。这到底发生了什么？林四呆呆地站着，神情木然而震撼。如此强大的力量，是异能者，还是灾厄？心中如此想着，林四突然联想起之前见过的那些车辙印，脑海中迅速冒出一个猜想：难不成是南疆总督那群人？他们在那干什么？是遇到了灾厄袭击，还是发生了其他的意外？尽管心中疑窦重重，但此时的林四压根就有进入紫眼之森看个究竟的意思。开玩笑，这等恐怖的威力，就凭自己这点小小等级，恐怕真的不够看。紫眼之森，同一时间，逆风峡谷深处，血牙工会的赵天站在一块山崖上，眼神望着远处的紫色森林，神情惊恐。刚才的爆炸是从紫眼之森传过来的。什么？紫眼之森？闻言，附近的血牙工会成员们个个神情惶恐。喂喂喂，该不会是紫眼之森的灾厄潮爆发了吧？人群中突然有人小声疑惑道：“灾厄潮？不会吧？怎么不可能？距离上一次紫眼之森灾厄潮爆发已经过去一年多了吧？”
。如此说来，时间上来说，确实是差不多了。逆风峡谷离紫眼之森不远，这太危险了。镇哥，怎么办？要不我们先撤吧？是啊，镇哥，我们暂且先撤吧。等到确认没事之后，再回来继续搜人也不迟啊。听到一众队员们的提议，人群之中，作为统领工会精英二队的队长后镇一时神情犹豫。紫眼之森的灾厄潮爆发。可是整个南疆地区为之色变的恐怖事件，无尽的灾厄大军会从紫眼之森涌出，将沿途所有活物全部屠戮殆尽。除了依托南部灾厄战线抵抗的南部防卫军，整个南疆地区再也没有任何势力能够挡得住灾厄潮的凶猛攻势。若是自己手下这支小队不幸遇见灾厄大军，压根就没有任何活路。侯震眉头紧锁，朝着山崖上的赵天沉声问道：“赵天，你确认是灾厄潮爆发？看起来有点不太像。”赵天大声回道：“确实是紫眼之森传来的能量波动，但是并没有发现有灾厄聚集的现象。”那就好。闻言，侯震当即松了口气。所有人听着，都 TM 别给我疑神疑鬼的，全都打起精神来。但凡发现有任何可疑人物，马上第一时间禀报。第零二章：不出手则已，一出手定是必杀。是。血牙工会的一众手下齐声应道，继续在峡谷内开始了搜寻。妈的！看着手下四处散开。侯震心有余悸地看了眼远处的紫色森林，嘴角小声暗骂了句。其实他也不想来这种危险的地方，但是会长徐全因为弟弟的死已经彻底暴怒，所以在得到地图记载的信息后，马上命令整个工会连夜兵分两路，一路去搜寻幽魂之地，一路则搜索逆风峡谷。根据一队传来的消息，他们在幽魂之地附近确实发现了剧烈战斗的痕迹。根据他们在现场搜寻的发现来看，对方应该拥有具备火系或者爆炸能力的异能者。但是所有的发现也就仅此而已了，除了在森林里面发现了一些陌生人的尸体，便再也没有发现其他任何人的踪迹。所以，根据目前已知的情况，血牙会长徐全推断，杀害他弟弟徐衍的凶手应该已经离开了幽魂之地地区。而根据地图上的注释来看，他们现在有可能身处的地区只剩最后的逆风峡谷。得出这个结论后，徐全马不停蹄，已经在快速赶来的路上。他同时严令已经带领二队提前抵达逆风峡谷的侯震。无论如何，都必须找到凶手的踪迹，绝对不可轻易放过。面对会长亲自下的严令，侯震自然不敢大意。更何况，他还私下收到了一对队长李成所发来的私信，对方告诉自己，眼下这起事件并不仅仅只是关系到徐衍生死那么简单，而是还有更重要的隐情。这位和自己私交不错的同僚非常严肃地提醒自己，这件事千万不能办砸了，否则等待他的只会是会长徐全的暴怒。震哥，山崖上有人。没过多久，突然听到有队员沉声禀报：“哪呢？”闻言，侯震精神一振，连忙快步冲了过去。那里，就在逆风峡谷秘境的山岚顶上。嘘，顺着队员手指的方向看去，果然只见远处的山崖顶上，确实有着一道披着黑色斗篷的身影。开悟！侯震招了招手，沉声说道：“小心过去，围住他。”在山崖上暗中观察着紫眼森林良久，再也没有发现其中有能量波动传来的灵寺，正准备下山。突然感觉不对，猛然转过身去，却只见身后不知何时弥漫着一层灰色浓雾。就在少年视线看到迷雾的同时，灰色迷雾忽然间快速散去，一群人影从雾气中显现。隐迹之物，林四当即心中一沉。他以前也听说过这种物品，在使用后能够在短时间内隐匿使用者的踪迹。看这架势，对方定然是来者不善。草，才三十一级，雾气散去，走在人群最前方的侯震扫了扫林四的等级。失望的撇了撇嘴，以为好歹是条大鱼，没想到只是个小虾皮，甚至怀疑自己因为熬了一宿而眼花了。逆风峡谷周边的普通野怪等级最低也在四十级以上，区区三十一级来这里自杀吗？侯震朝着手下示意了下，而后紧紧盯着林四，沉声问道：“小子，你在这里干什么？”视线在快速围拢过来的人群中扫了一眼，林四语气泰然：“路过罢了。”血牙工会的徽章，这群家伙全都是血牙工会的人。心中了然，林四脸上虽然依旧面无表情，但是心底已经提高了戒备。就你，一个三十一级的菜鸟来逆风峡谷路过？侯震耸起眉头，眉眼间扭曲成嘲弄的弧度。你 TM 这话在糊弄谁呢？你爱信不信。林四语气平静地说道。还有，让你的手下客气一点，这么直接围过来，很不礼貌。礼貌？侯震闻言环顾左右，不以为意的大笑起来。我他妈没有听错吧？在无法地带。居然有人跟老做提礼貌，哈哈哈哈！闻言，围在林四身旁的一众血牙工会成员们纷纷放肆大笑起来。行了，小子，侯震摆了摆手
，神情凶狠的朝着林四大声喝道：“你也别给我装糊涂了，说说吧，你的同伙是谁，在哪？若是老实交代的话，可以饶你不死；否则，哼哼哼。”在侯震看来，对方这小子等级只有三十一级，这么低的等级，别说是进入逆风峡谷，就算是峡谷外围地区，都绝无可能孤身进来。所以说，这小子背后肯定还有人，他背后的那些人。才极有可能就是杀害徐衍的凶手，先吓一吓他，说不定就全招了。不好意思，我听不懂你在说什么。出乎侯震的预料，面对他的威胁，林四依旧面不改色。还有，我最后再说一次，叫你的人让开，否则后果自负。哇哦，听听这比真尼玛调。听到林四的话，血牙工会的喽啰们顿时嬉皮笑脸成一片。哈哈，震哥，看来你最近还是太低调了呀，连这种小瘪三都敢这么对你说话了。我草你玛的！都给老子闭嘴！侯震骂骂咧咧了句，双手叉腰瞪着林四，嘴角嗤的一声，露出凶狠冷笑。不是，你叫老子让开，老子就让开！侯震讥笑道：“草泥马的，在无法地带，还真没有几人敢像你这样跟老子我说话。”嘴硬是吧？行，那就别怪老子了。说完，只见这家伙大手一挥，抓起来，一会我亲自拷问。我他妈看他说不说！听到队长发话了，围着林四的一众血牙工会成员之中。当即站了几个体型彪悍的大汉出来，满脸嘲弄的朝着林四走来。小子，我建议你最好老实点，少受点皮肉之苦。哎<笑>，冷冷的看着围过来的血牙工会诸人，林四有些无奈的摇了摇头。好言难劝，该死的鬼！心念一动，几具作战机器人凭空巨现而出，不给任何人反应的时间，便只见每具机器人的体内开始猛烈闪耀出道道强光，一股恐怖至极的暴虐力量在瞬间凝聚。卧槽，这是！人群中最后一句话音都还没来得及说完，血牙工会的所有人便被卷入了的轰然炸裂的剧烈爆炸之中。冲天起的火光之中，只见众人脚下站立的山崖顷刻间被夷为平地，整个精锐小队的队员甚至都没来得及有所反应，便在猛烈的自爆攻击中灰飞烟灭。不出手则已，一出手定是必杀，这便是林斯的准则。第063章，二绝强者，血牙工会会长，强大的爆炸冲击波像风暴一样。从被夷平的山崖之上猛烈扩散，久久不息。被爆炸风浪冲击后退的林四，眼神之中蓦然闪现出几分凝重之色。只是因为他心中忽然有种不太好的预感，生来敏锐的第六感在隐隐告诉他自己，在扑面而来的猛烈爆炸风浪之中，似乎有着一道极为强悍的力量在不断散发着恐怖威压。不对劲，很不对劲。林四眉间紧锁，宛如鹰隼般凌厉的双眸，死死地盯着爆炸的中心区域。果然。只见烟尘气浪稍稍平息之后，在被爆炸夷平的山崖中央，赫然伫立着一身红色，宛如鲜血瀑布一般的能量护盾挡在前面。鲜血护盾之后，站着大队身影，为首一人，身材高大，正抬手控制着鲜血护盾。他望向自己的眼神之中，满是暴怒怨恨。使用机械智脑对其进行了快速扫描，得到的反馈让林四心头陡然一沉。等级差距过大，无法探测，只有双方等级差距超过三十级，才会这样的提示。也就是说，对方等级最少也有61级。毫无疑问，这家伙应该就是身为二次觉醒强者的血牙工会会长徐权，也是林四至今为止所面对的最强对手。看到血牙工会精锐进出，眉头紧锁的林四心中丝毫不敢大意。原本他还想尽快解决，脱身而去，现在看来不放手搏命，今天恐怕很难全身而退。没有丝毫犹豫，林四直接从空间中取出精神药剂，将自己的精神力全部补满。那家伙是谁？鲜血护盾之内，抬手站在侯震身前的徐权，头也不回冷声问道：“不，不知道。”侯震神情惊恐，浑身瑟瑟发抖，显然已经被刚才突如其来的爆炸吓破了胆子。如果不是会长徐权及时赶到，恐怕今天自己就得交代在这里了。整个工会二队被他一人全灭，然后你告诉我，你连对方是都不知道？徐权微微侧手，修长眼角闪烁着的那抹凶狠寒芒，分明在告诉侯震，他的人身危险还远没有解除。我我真不知道，侯震颤颤巍巍的跪在地上，结结巴巴，语气哀切：“我就是带队前来搜寻凶手，然然后就找到了这小子。我我原本以为他只是个三十一级的小瘪三，打算把他先抓起来仔细拷问，可可可，没想到这小子居然如此歹毒，居居然一下子，废物！”徐权暴喝一声，转身一脚将侯震踹飞。所有人都给我听好了！徐权沉声喝道：“这小子实力不俗，都给我打起精神，使出全力！”无需怀疑，他曾在噩梦地牢看过回溯的情景。虽然只是残影，但徐权还是一眼便认出杀死弟弟徐衍之人
，正是远处那位黑衣少年。尽管他也非常惊讶，对方的等级只是区区三十一级，甚至要比血牙工会绝大多数精英队员的等级还要低。但是，自小在无法地带刀头舔血长大的徐泉，自然也清楚一个道理：这世上的异能千奇百怪，很多时候等级并不能说明一切。李成，所以。徐泉看向自己身后的那位矮小男子，沉声命令道：“拉满全队状态。”是。作为血牙工会精锐一队的队长，个子不高的李成所掌握的异能是 B 级辅助系，祝福加持，能够给所有队员增加攻防、额外护盾和提高生命自行恢复能力。只见他手中一道金色光芒闪现，很快，数十道祝福之光便闪耀在血牙工会团所有成员身上，每个人的属性都得到了极大的提升。喂，小子！加持完状态后，徐泉第一个走出鲜血护盾，看着林四，目光森冷：“你杀我兄弟，夺他地图，这是该有个说法吧？”说话的时候，他全身的威压都在抑制不住的疯狂外涌，压迫感十足。作为对方眼中焦点人物的林四，却也丝毫不惧，依旧面沉如水，语气不卑不亢。不知徐会长想要个什么说法？东西交出来！徐泉昂起头，紧盯着林四，一字一句的说道：“然后把你知道的所有全部告诉我，作为回报。”我可以大发慈悲，给你个痛快。呵，闻言，林四嘴角不禁浮起一丝不屑的笑意。徐会长真是打得一手好盘算。林四淡淡笑道：“你觉得这可能吗？是吗？”徐泉闻言，眼睛忽然眯了起来，那眼神阴冷的，就好似是一条凶狠的毒蛇。也罢，小子，既然给你体面，你不要，那就别怪我了。徐泉露出只有嘴角上扬的狠毒笑容，咧出来的森白牙齿看起来尤为瘆人。你放心。在你吐出所有事情之前，我会很小心、很小心的折磨你，绝不会让你这么容易便死了。说完，徐泉抬起手来，轻轻一挥，给我上！是。听到会长大人的命令，血牙工会精英队的队员们纷纷从他身后涌出，朝着林四合围而去。无数法术光辉闪耀，铺天盖地般的攻击倾盆而至，密集的白色机械身影瞬间聚现在林四身前，密不透风的将所有攻击全部抵挡了下来。卧槽！这是什么东西？怎么有这么多？看到林四身前突然出现的成群结队机械军团，血牙工会众人的脸色当即变得极为难看，不少人开始露出惊慌的神色。这一次，林四没有丝毫留手，直接从机械空间内将机械军团全部放了出来。眨眼之间，原本还算空旷的山崖顶端瞬间满是作战机器人，激光战刃的光辉在尘埃中闪耀，白茫茫的合金机甲在阳光的照耀下形成一片刺眼的白色海洋。眨眼之间，形势马上逆转。原本人数占优的血牙工会，瞬间在数量上反而成了劣势方。望着神情惊慌的血牙工会诸人，杀！一声毫无感情的淡漠声音从机械军团后方响起。同一时间，所有作战机器人刀刃闪闪，朝着血牙工会诸人发起了集团冲锋。第零六四章：血牙工会接团击溃，列阵，准备接团。血牙工会精英团的成员人数不少。而且等级大都在五十级上下，他们在李成的指挥下，很快摆出了严密的团战态势。肉盾战士战成一列挡在了前排，后面的法师和射手等远程异能者开始展开疯狂的攻击。数量众多的辅助队员则在队伍最后排，疯狂的刷着团体护盾和治疗符文徽章。整个团队阵型一板一眼，可谓没有丝毫漏洞，全力将各种增益 buff 刷在全队身上。站在队伍中央的李成，心中方才稍稍松了口气。如此完全的防御阵型，应对60级的首领 BOSS 都完全没问题，更何况是一群等级只有31级的机械召唤物，数量多又怎么样？只要输出足够，应该很快就能清空。没有了召唤物，看那小子还能狂什么？肉盾顶上去，远程全力输出。听到队长的大声指挥，队伍最前排的防战肉盾当即举起盾牌顶了上去。不过是低等级的召唤物，虽然看着眼前成群结队的机器人非常心惊，但是所有人都在心中暗暗安慰自己。在所有人的理解中， 3 1级的召唤物战斗实力顶破天，也就相当于30多级的秘境精英。这种等级对他们来说完全是游刃有余。很快，血牙工会的人才发现自己之前的想法大错特错。在快速冲锋而至的机械军团迅速将战况拉入短兵相接的白热化之后，他们才惊恐地发现自己引以为傲的等级与属性，在这群机器人狂猛的激光战刃之下，简直就如同纸糊一般脆弱。双方交战不到一分钟。所有的前排肉盾的血线便疯狂下跌，该死，这到底是什么怪物？好强！辅助，开盾开盾，我快顶不住了！治疗，治疗救我！啊，疼，好疼啊！
救命！饶！没有死亡概念的作战机器人，宛如虎入羊群，刀光闪耀，无数惊骇惨叫声此起彼伏，不断有血牙工会成员浑身抽搐的倒在血泊之中。眨眼间，整个精英工会团的前排便溃不成军，恐慌的情绪很快从前排蔓延到后排。作为输出系的法系和远程，身板显然比战士更脆。他们眼睁睁地看着工会战士被疯狂屠戮的血腥场面，瞬间被吓得惊恐失措，个个无心恋战。别怕，给我顶住，顶住！眼看队伍接团即溃，作为指挥的李成在人群中疯狂嘶吼：“谁都不许退！战士顶上去，法师全力输出，辅助，辅助！团体治疗卷轴，给老子刷起来！不要停！”望着远处的战团，林四神情淡漠，因为他看到作为对方最强战力的徐全没有参战。还能忍得住是吗？林四抬起手来打了个响指，清脆的声音落下。只见远处的战局中，多具作战机器人体内开始迸发出灼热强光。自爆！是自爆！负责指挥的李成当即吓得魂飞魄散，声嘶力竭的吼道：“会长，救命啊！”一群废物！眼见工会团即将遭遇灭顶之灾，一直在远处冷漠观战的血牙会长徐全，此刻终是按捺不住了。B 级异能，血之狂暴瞬间开启。虽然只是 B 级。但是经过二次觉醒之后，异能已经被大幅强化。开启异能后，他的力量、敏捷和体魄得到恐怖的提升。只见他那细长的双眼迅速变得充血通红，浑身上下的肌肉暴起，血管暴突，一股强烈的血气威压瞬间从他的体内暴涌而出。寒光一闪，一把巨大的黑铁重剑便出现在他的手中，大步冲入战局，用力一挥，血浪翻涌，滔天的血浪便从剑锋暴虐而出，宛如倾泻而至的洪流一般。直接将围攻精英团的作战机器人迅速击飞，咚！连续的爆炸轮番响起，剧烈的能量气浪在战场上相互充斥，互相紊乱。噗！与身旁的队员一起被爆炸气浪掀飞老远的李成，重重的摔在地上，一口鲜血喷出。尽管阵型被爆炸彻底打乱，但是因为机器人被提前击飞的关系，所以虽然造成了巨大的伤害，但是一部分人还是勉强捡回了一条命。终于出手了。看着站在远处怨毒而视的徐全，林四眉头紧皱。二绝强者实力果然不凡，如此暴虐的强悍威压，换做其他人，恐怕早就因为被震慑而心神失守。但是林四则不然，他本就是坚韧不屈的性子，此时眼见如此强敌当前，满脑子想的却是想用眼前的二绝强者徐全作为参照，确认自己现在的实力到底处于什么样的水准。小子，浑身涌起无尽嫣红血气的徐全，阴翳地望着林四。陈生开口道：“能让我开出异能，你很不错，不过也就仅此而已了。你放心，我会好好的折磨你，直到你流光最后一滴血为止。”哦，林四闻言，嘴角微微上挑。原来所谓的二绝强者，都是嘴巴厉害而已吗？哼！徐全闻言不怒反笑，可是仅仅只是一瞬之间，便只见这家伙的身影迅速化为一道血光，急冲而来。巨大的重剑高高举起，剑锋处有着刺眼的鲜红血光闪现，血裂斩。好快的速度！林四呼吸一平，历经无数血战的身体已经本能的往后躲闪。砰！身形刚退，林四原本站立的地面便被重剑狠狠砸下，如同潮水一般的鲜血波浪从剑端涌出，宛如一波又一波的怒潮般朝着四面八方喷射而起。虽然林四已经提前躲避，但是仍旧被最外围的血气波及。召唤单位界面的全体召唤物耐久槽瞬间退了肉眼可见的一小格，虽然非常细微，但是。这可是全部作战单位的总血槽，也就说明刚才徐全那一击伤害量足有上万，恐怖！二绝强者果然实力恐怖。林四忽然笑了，此时此刻他的心中非但没有丝毫畏惧，锐利的眼眸之中反而有着一股异于平时的强烈兴奋，这是潜藏在他血脉最深处的好战斗志所发出的愉悦欢呼。第零六五章，血之狂暴，肆虐之血 ，B 级异能，血之狂暴。开启后陷入暴走状态，大幅度增强力量敏捷与行动速度，并超大幅度增加体魄上限，同时持续消耗体魄。100作为战斗辅助的机械智脑，瞬间分析总结出了徐全所使用的异能与招式，在林四耳中快速提示道：“血裂斩，集中自身血气于为圆心，激发范围性的血气喷涌，对范围1 0 M 内的全部单位造成2万点物理伤害。”原来如此，听着机械智脑分析出来的情报，林四心中顿时了然。徐全原来是依靠力敏为主的物理系异能者，速度快是吗？林四抬手一挥，十六台机甲炮台瞬间在他身前成型，机炮轰鸣，朝着远处的徐全猛烈扫射。旁门左道
。徐全冷笑一声，血气铠甲，父一声暴喝，只见他的身体当即被一层红色血气所笼罩。这是他二绝后得到最强防御技，能够给自身提供巨额护盾。密集的火炮攻击袭来，眨眼之间便只见徐全身上爆炸火光四起，一时间却完全无法对其破防。紧接着。拥有护甲加身的徐全，全然不顾机甲炮台的猛烈射击，竟是迎着枪林弹雨，朝着林四大步狂飙。虽然并未能对他造成大额伤害，但是在机炮附加的减速 debuff 下，还是让徐全的速度相较之前变得迟缓不少，也让林四应付起来变得更加游刃有余。他大步闪入作战机械军团之中，密集的作战机器人宛如潮水般朝着徐全碾压而去。最前方的几具机器人身体已然在迸发着刺眼光芒。给我闪开！徐全怒声咆哮，此刻的他双眼充血通红，甚至连瞳孔都看不到，望之惊悚吓人。重剑高举抬起，一记狂猛的血烈斩再次砍出，狂暴的血浪瞬间将围攻过去的机器人全数击飞。轰，轰，轰，轰！猛烈的自爆轰鸣在山岚间久久回荡。见状，林四不禁眉头紧皱。定向引爆伤害确实逆天，可前提是必须炸到敌人身上。这个缺陷在攻略秘境。或者搞突袭的时候并不明显，但是在对方提前知晓自爆威力、做足应对，甚至还拥有控制手段的情况下，再想用定向引爆去强秒对方，显然难以奏效，只会是平白消耗机器人数量而已。这种亏本买卖，林四当然不会去做。哈哈，你们看那家伙，对咱们会长一点办法都没有了。战团远处，幸存下来的李成等人看到开大的徐全似乎占据了上风，顿时幸灾乐祸起来。会长真是给力啊！杀了那小子，给兄弟们报仇！妈的，敢惹我们血牙工会，我就看他一会怎么惨死！吵什么吵？赶紧的，辅助给会长刷状态，远程协助攻击！我就不信我们这么多人干不死他！看到远处重新开始集结起来的的血牙工会众人，林四目光微冷，只见他手中忽然现出几瓶精神药剂，而后一口气全部灌下，擦了擦些许湿润的嘴角，黑衣少年的神情之中涌出一抹残暴的桀骜，心念一动。他原本补满的精神力槽瞬间消耗一半，空袭支援，准备就绪。So， 天空之中突然有巨响传来，血牙工会的诸人诧异抬头望去，下一秒钟，所有人全都面如土色。只见机械轰鸣的天穹之上，满是璀璨火光，如同漫天砸落的流星雨一般，铺天盖地，声势骇人。这这又是什么鬼东西啊？李成呆滞的说着，语气带着哭腔，双腿更是抑制不住的疯狂颤抖。非但是他，身旁好不容易才组织起来的血牙工会成员们，望着宛如世界末日一般的恐怖景象，个个都是脸色惨白，浑身战栗。逃，逃，逃啊！低到凄厉的惨叫声陡然响起，眨眼之间，血牙工会的成员们就像是抱头乱窜的茶，哀嚎着四散奔逃。但这显然是徒劳的，几乎是眨眼之间，这座原本不大的山头便被无穷无尽的密集爆炸尽数笼罩，硝烟腾空四起，火光直冲云霄。恐怖的爆炸冲击四处扩散，山石被炸得支离破碎，土壤被炸得翻卷上天。血牙工会诸人原本集结的地方，已经在滚滚黑烟之中被夷为平地。所有人全部粉身碎骨，唯独只有血后防高的徐全从空袭中存活下来。但是他身上的那层坚固无比的血气铠甲，此时也已经彻底支离破碎，浑身皮肤焦黑，鲜血遍体，显然伤势极重。啊！硝烟之中，徐全发出暴虐的怒吼。短短几个小时，他眼睁睁地看着自己耗尽心血所打造的血牙工会，在自己眼前全军覆灭。无可抑制的暴怒已经彻底让他失去了理智，疯狂的血气在他身上狂涌，一股狂暴无比的力量在他体内迅猛凝聚。见状，林四不禁眉关紧锁，当即毫不迟疑，直接命令全体作战机器人朝着徐全发起了集团冲锋。好，怒吼爆响，只见浑身变得赤红的徐全猛然挥动起手中的巨剑。朝着冲锋而来的机械军团，便是一刀暴力横扫，一道远比之前任何一次都要强悍的恐怖血浪疯狂扩散而出，接触到的所有作战机器，触之则死，瞬间秒杀。警告！与此同时，机械智脑快速发出警报声。徐全已开启二次觉醒，肆虐之血，当前体魄越低，力量、敏捷与每秒体魄恢复速度，将会根据已损失的体魄百分比获得超级加成。靠！听到机械智脑所反馈的情报。林四暗暗吸了口凉气，神情变得无比凝重。仔细看去，果不其然，只见徐全身上的伤痕正在以肉眼可见的速度快速痊愈。按照这个速度下去，用不了多久。
，恐怕这家伙就会恢复到全盛状态，不能再这么让他恢复下去了。林四咬了咬牙，眼神之中涌出一抹决然之色，拼了！黑衣少年的身影顿时如一道离弦之箭般，朝着徐全猛冲而去。第零六六章豪赌，死亡丧钟冥想之客。哈，你 T M 找死！看到林四居然还敢朝着自己猛冲而来，徐全那狰狞的脸上当即涌出一丝暴虐狂喜之色。这一刀。便是替我血牙工会所有人送你归西！徐全大声咆哮着，浑身上下喷薄着无比狂猛的力道，全部集中于手中的巨剑之上。血裂斩！只见他高高举起巨剑，朝着猛冲而来的林四用力轰出。这是最凝聚了徐全全身之力的最狂猛一击，无尽的鲜红血浪迸发而出，狂暴肆虐的毁灭能量满溢其中，仿佛拥有着足以毁灭一切的恐怖力量。面对足以让自己粉身碎骨的狂暴攻击，林四却丝毫没有任何犹豫。只见他的前进速度不减反增，就在他的身影即将被血浪斩击到的瞬间，一道微弱的闪光突然亮起，几乎是瞬息之间，少年的身形便如鬼魅般诡异的凭空消失在原地。什么？徐全猛然一惊，马上回过神来，不对，是瞬移。他立马感知到对方此时已经闪烁到了自己身后，凭借本能的战斗反应，徐全双手抡起一刀，便要反身斩出。搞突袭，给我死！凶狠的咆哮声未落。突然，只见在他身后闪耀出一道刺眼的弧形电流，迅速扩散到徐全全身。顷刻之间，徐全那壮硕的身形陡然僵在了原地，动弹不得，就像是被突然按下了暂停键般诡异。雷暴龙角，这是林四从灵虚秘境中所获得的控制道具。雷暴龙角使用后，立即发动一次雷暴星星，对范围1 0 M 内的敌人造成30点伤害，并造成3秒麻痹僵直状态，伤害几乎可以无视，控制时间也只有短短3秒。但就是这短短三秒钟的麻痹僵直状态，对于林四来说已经完全足够了。这转瞬即逝的三秒钟，将是徐全人生最后的三秒钟。眨眼之间，提前收入空间中的十五具作战机器人便被林四全部从空间之中放出。这是在满精神力状态下，他一次性所能引爆的最大数量，而且在精神力耗尽之后，将会立即陷入昏厥状态。但是，即使出手必杀，那便全然不留任何余地。这是耗尽所有底牌的绝杀。更是场不顾一切的豪赌，赌注是自己的性命。疯疯子，看着每具作战机器人身上都闪烁着刺眼的骇人光芒，感受到无比暴虐的能量在机器人体内波动，动弹不得的徐全双眼惊恐圆瞪，口中疯狂咆哮：“住手！住手！”此时此刻，这个双手沾满鲜血的亡命之徒，生平第一次感受到了恐惧的滋味。短短三秒钟，不过仅是弹指一挥间，但却足以对他奏响死亡的丧钟。去和你亲爱的弟弟相见吧！一边白茫茫的刺眼光亮中，耳边传来黑衣少年那毫无感情的冷漠声音。在地狱里，啪！清脆的响指声音在一片白净的强光中响起，徐全耳中的整个世界瞬间安静。啊！凄厉的喊声还未来得及响起，这个家伙便在前所未有的狂暴力量之中形魂俱灭。震耳欲聋的巨响在天地之间回荡，暴虐的能量仿佛连空气都被其撕裂。地动山摇之中。狂猛的爆炸冲击波，仿佛十六级的肆虐暴风，从爆炸中心朝着四面八方暴涌而出，惊天动地，久久未曾平息。也不知过了多久，林四猛然睁开眼睛，从昏迷之中惊醒，入眼之处全是黑紫色的深邃雾气，弥漫在高大的紫色树丛之间。头顶之上，偶尔有血色的闪电划过，在瞬间将这个诡异危险的世界染成鲜血般的颜色，光怪陆离，宛若噩梦。在他的耳边。回荡着的，竟是各种魔物的晦涩呓语与野兽的低吼嘶鸣，到处都弥漫着恐怖而邪恶的气息，惊慌、恐惧、无能为力、不知所措，无数负面情绪伴随萦绕在脑海中，无法控制，无法摆脱。这里完全就不像是人该待的地方，更像是地狱深处。林四的脸色变得无比凝重，当他吃力地站起身来，却猛然发现黑暗的雾气之中，突然无数猩红光点陡然亮起，或凶残，或暴虐。或贪婪，或阴狠，或嘲弄，或戏谑，所有的焦点全部都集中在这位孤身一人的可怜猎物身上。伴随着一道嘶哑的吼叫，紫雾之中，一头体型庞大的黑色巨蟒扭曲着蜿蜒而出，猩红色的性子不时吐出，暗红色的蛇眸闪烁着妖异的寒光。该死！林四心中一紧，拼命想要站起来，可是却惊恐地发现，被巨蛇注视着的自己，瞬间被一股强悍至极的磅礴威压压迫，手脚、身躯。完全都提不起任何力气来，不妙！就在林四心中焦急万分之际。
只见那头巨蟒突然裂开血盆大口，朝着林四凶猛地扑咬过来，猛然睁开双眼，头顶是昏暗的帐篷屋顶，外面有篝火火光从被夜风掀开的布帘缝隙透了进来，在他眼前不断闪烁。昏暗中，林四连喘粗气，冷汗淋漓。原来是梦，他长舒了一口气，紧绷的神经终于稍稍松弛了些许。不过，自己现在又在哪？回过神来，林四疑惑地眨了眨眼睛。他记得自己是被爆炸的冲击吹飞到了紫眼森林之中。林四坐起身来，看向了帐篷外，一团篝火在熊熊燃烧，木柴在燃烧的篝火中不断发出噼啪声响，让这漆黑的夜更显寂静。奇怪，林四皱了皱眉头，起身从帐篷中走了出去。虽然因为精神力耗尽而陷入昏迷状态，但是有着机械之心的存在，所以他自身并没有受到任何伤害。伸手撩开帐篷的布帘，林四探头走了出去，视线在帐篷外看了一圈。整个人忽然愣住，却见熊熊燃烧的篝火旁边有着一道曼妙的美女背影，为着寸缕的香肩玉背，在火光的辉映下闪耀着迷人光泽，可唯独却有一道狭长黑蓝色伤疤，从左肩直到右下腹，触目惊心，将那曼妙身躯的完美美感破坏无余。第零六七章，美女总督，嘶，吃痛的细微声音从女人口中发出，从林四这个角度卡看去，明显可以看到她背上那道狭长的伤口之中。似乎有着黑蓝色的火焰在不断焚烧，看起来诡异非常，不禁让林四猛然倒吸了口凉气。如此严重的伤势，这般诡异的伤口，他闻所未闻，前所未见。谁？听到身后的响动，女人触电般的搂起身旁衣服捂在胸前，而后一手握枪，转身怒目而视。白皙如玉般的手臂与黑洞洞的枪口形成反差，绝妙的视觉效果。二十五六岁的年纪，有着端庄而不失英气的美丽脸庞。飘逸的深紫色长发在夜风中悠悠摇曳，充满着通透质感的紫色眼眸在火光中闪耀着宛如宝石般瑰丽的光泽。抱抱歉，林四连忙摆手，无辜说道：“我我无意冒犯，我只是醒了，呃，然后出来看看。”回去，搂紧挡在胸前的衣服，女子白皙的脸颊飞速浮起一抹羞赧绯红，脱口而出的训斥语气则一如既往的严肃威严。哎，林四老脸一红，连忙钻回了帐篷内。怎么会是他？老老实实的拉紧帐篷。少年脑海中顿时有些莫名其妙。帐篷外那位美丽的女子不是别人，正是整个南疆地区的总督大人苏心若。昏迷之后的事情，他当然全然不知，完全不知道自己为何会与这位威名赫赫的美女总督待在一起。帐篷外传来一阵窸窸窣窣的声响，很快，女总督那威严而清冷的嗓音便隔着布帘传了过来：“好了，你出来吧。”哦，林四低低的应了一声，再次走出了帐篷外。篝火旁。已经穿好军服的苏心若正襟危坐，脸上早已没有了之前的羞涩，而是恢复了他身为上位者一贯的高冷之姿。曾经披在身上那件厚实的军大衣早已不见，一袭修身的白色军服难掩他那凹凸有致的曼妙身材。视线在苏心若身上带过，林四快速的观察了下四周，很奇怪，除了眼前的女总督外，他再也察觉不到任何其他人的气息。林四不经意间的皱了皱眉头，不过却也没有多说什么，而是走到离苏心若不远不近的客套位置。坐了下来，我真是小瞧你了。瞥了眼于篝火旁落座的少年，苏心若摇摇头道：“没想到你这么低的等级，敢孤身一人闯荡叹息杀援也就罢了，居然还敢来紫眼之森。如若不是你的那些战斗机械拼死保护你，恐怕在我遇见你之前，你早就沦为灾厄兽群的腹中之石了。”林四闻言，恍然点了点头。原来，耗尽精神、失去意识的自己，居然阴差阳错的落到了紫眼之森里面。呼，还真是命大啊！擦了擦额头上的冷汗。少年沉声道：“多谢总督大人救命之恩，他日定当回报。”回报。苏心若闻言，白皙的脸蛋上忽然露出一丝无奈的苦笑。这些话，那还是等到我们能够活着走出紫眼之森再说吧。所以说，闻言，林四没有丝毫犹豫，直接开门见山的问道：“总督大人，你们在紫眼之森遇到了突发意外？因为他明明看到苏心若在出城的时候带了一支精锐部队，如此多人，就算是尽数隐藏在附近。”也不可能将气息掩藏得如此完美，肯定会露出些许蛛丝马迹。所以，根据目前的情况，结合白天那次恐怖的能量爆炸，以及作为最高指挥的苏心若都身负重伤的情况来看，当前的状况就很好推测了。听到林四的问话，只见苏心若的脸色瞬间低沉了下来，他只是缓缓摇了摇头，而后脑袋低沉，再也不愿意说话，气氛顿时变得沉默而压抑。果然，看着苏心若的情绪肉眼可见的低沉下来。林四心中当即了然，不出意外的话，他的手下们极有可能已经都尽数阵亡了。而且
应该就是在白天的那次恐怖能量爆炸中，居然能让一整支全副武装的队伍全军覆灭。也不知道如此强悍的能力到底是何种灾厄所为，简直恐怖。不过既然不知道，林四也不打算在这个问题上继续纠结。与其为了全然未知的状况而陷入惶惶不安，还不如冷静下来，专注解决眼下的困境。心念下沉，林四确认了眼机械空间内的情况，当即惊得倒吸了口凉气。作战机器人居然只剩十来具。没有记错的话，林四在昏迷之前，机器人的数量应该还有半数之多。看来苏心若刚才说的没错，在自己昏迷的时候，机械军团为了保护自己的安危，可谓是拼尽了全力，也足以说明紫眼之森中灾厄魔物的强度之高，的确远非外面那些寻常野怪可比。不过尽管如此，林四依旧没有感到丝毫惧意。如果让他再选一次，他依旧会毫不犹豫倾尽全力轰杀徐全。两世为人，他早就看淡了生死，而杀不死他的。只会让他变得更加强大，不动声色的消耗了250点精神，补充了五具作战机器人到机械空间。林四看了眼远处沉默不语的苏心若，从空间中拿出了几个罐头出来。那个，林四想了想，还是拿起一个罐头，朝着远处的苏心若问道：“总督大人，要不要吃点东西？”没有回应。好吧，林四无奈的耸了耸肩，他已经一整天都没有进食，肚子早就饿得不行，随手摸出匕首。麻利一刀便撬开了罐头，撕拉一声，随着不锈钢盖子逐渐被扯开，一股红烧牛肉的浓香扑鼻而来。刀刃挑起一块带着浓郁酱汁的大力牛肉块，林四直接塞入口中，用力咀嚼，软烂绵滑的肉类口感瞬间在味蕾间绽开，让人无比满足。三下五除二，一口气干完了一个牛肉罐头。正准备撬开第二个罐头的林四，忽然怔了下，悄默默的瞄了眼美女总督的方向，苏心若，林四。第零六八章异能机械改良 F 级，帝国的牛肉罐头还是这么难吃。女总督如此评价着，毫不客气的吃完了第八个牛肉罐头。啊，对对对，不动声色的看了眼空间内所剩不多的食物补给，林四脸色微苦，不好吃，还是这么多，再来一个啊不，两个。林四，没办法，他一直要，不喂饱他还能怎么办？随手将两个罐头扔了过去，视线顺带在美女总督那高高隆起的胸部扫了一眼。嗯，也难怪这么能吃，或许是填饱了肚子的缘故。吃完罐头后的苏心若情绪相较之前已经明显好了许多。对此，林四倒是并没有多意外，毕竟他可是镇守一方，有着赫赫威名的大军统帅。虽然也会因为手下袍子的死而心痛，但说他会因此便一蹶不振，倒也不至于。这一点，前世同样当过军人、上过战场的林四自然比谁都要清楚。无论有多少战友死在自己面前，都依然不能因此停下自己的前进脚步。否则，他们的牺牲将毫无意义。接下来，你有什么打算？吃完最后一口罐头，苏心若意犹未尽地舔了舔嘴角，看向林四问道：“我？”林四微微怔了怔，而后淡然一笑：“我打算去潘拉多执行。”“什么？”苏心若闻言顿时一惊，看林四的眼神就像在看怪物。“你？去潘多拉执行？”“嗯。”林四认真地点了下头。“你是认真的吗？”苏心若深深吸了一口气，板起脸说道。潘多拉之心是紫眼之森的最核心地带，那里到处都是高等级灾厄，像你这么低的等级进去，纯粹就是找死。这世间的事情并没有完全绝对。少年挑了下眉头，轻声一笑。毕竟隐藏任务，潘多拉之药所奖励的灾厄武器可遇而不可求，而且噩梦魔女的面纱被进化的怨念结晶，魂之灵堪三件任务物品就在自己手上。即便不慎掉入紫眼之森，的确是意外状况，但既然来都来了。以林四的性格，就肯定没有空手而返的道理。这世上哪有那么多一帆风顺，富贵还得险中求。真是的，看到林四满脸坚定的神情，苏心若无奈的叹了口气，也不知道该骂你是个疯子好呢，还是该夸你一句“初生牛犊不怕虎”。说着，美女总督顿了顿，忽然抬起眼眸望着林四道：“罢了，既然你决意想去潘多拉之心，不如我们结伴一起吧。”一起？这回轮到林四有些惊讶了。你也打算去潘多拉之心？他皱了皱眉头，并没有开口答应，而是疑惑地反问了句，同时心中暗暗沉吟：难不成苏心若也有这个任务？不会吧？没错，苏心若毫不掩饰地点了点头。实不相瞒，我此行的目的正是为了前往潘多拉之心。能够告诉我原因吗？林四谨慎问道。你去潘多拉之心，打算做什么？疗伤？疗伤？没错。苏心若抬头看了眼林四，嘴角露出一丝苦笑。刚才我背上的伤势。你应该清楚看到了吧？嗯，林四点点头，像火一样一直在燃烧。那究竟是什么
，暗黄炎咒。苏心若叹了口气，神情变得愤慨，被一只该死的乌鸦给砍伤的。乌鸦，林四有些诧异，也不知道他所说的乌鸦到底是何方神圣，灾厄，还是异能者？无论如何，能够让身为一军统帅的苏心若受到如此重伤，实力的确强悍。一旦中了这种诅咒，几乎没办法可以解。并没有继续有关于乌鸦这个话题。苏心若抱起双臂，沉声说道：“据我所知，除了施咒者本人以外，就只有位于潘多拉之心的地心魔拳能够进化。”原来如此。林四闻言，当即放下心来。既然知道对方和自己的目的并不冲突，那就此联手也是个不错的选择。好吧，那就这么说定了。嗯。苏心若点点头，发来了组队邀请。既然如此，那么我们俩相互共享一下异能数据吧。在林四点击接受后。他首先主动将自己的异能界面展示了出来。苏心若，异能者等级 L V 1 4 5 E X P 三三百分号二次觉醒，异能统御之心，统御之心 S 级，在一定范围内开启统御光环效果。所有受到统御光环影响的团队成员将获得苏心若本人当前各项属性 30% 的全属性加成，以及额外的体魄与精神恢复速度加成。负面状态。暗黄炎咒降低自身全属性五零百分号，使用战绩时有几率触发暗黄炎效，不分敌我，造成巨额伤害。卧槽 ！S 级团体增益异能。看完苏心若的异能展示，林四当即心中一惊。光环效果，所有团队成员获得相当于他本人 30% 的全属性加成，强悍无比。由于现在两人已经处于组队状态下，所以林四已经享受到了对方的统御光环加成。力量， 2 8 0十加六百六敏捷。二百八十五加七百七十三，体魄二百八十加八百九十七，精神三百加一千一百三十二，体魄恢复速度正百分之一百五十，精神恢复速度正百分之一百五十。看着自己的属性面板，林四已经有点懵了。这尼玛增幅也太大了吧！片刻的懵逼之后，他瞬间再次反应过来，不对，这还是因为他身负暗黄炎咒的诅咒，全属性降低了百分之五十的关系。所以，如果是全盛时期的苏心若。他的统御光环能够提供的增幅，在此基础上还要更高。也就是说，无论是异能者还是普通人，只要身为他的战友，便都能获得堪比二绝强者的基础属性加成。统御之心这个能力，强，很强，非常强。难怪南疆能够仅以一境之地，南部防卫军能够以区区寻常血肉之躯，抵抗灾厄大军这么多次的猛攻。原来正是因为他们的总督大人苏心若有着如此强悍的能力。嗨嗨。一道轻咳打断了林四惊讶的情绪，少年回过神来，有些歉意的笑了笑，而后同样对苏心若展示了自己的异能。徐区，看着林四的异能，苏心若的柳眉顿时紧蹙。异能机械改良 F 级，第069章，你管这叫 F 级异能？很糟糕，远比自己所想象的还要糟糕。坐在篝火旁，苏心若满脸无语的望着跳动的火苗，心中压力山大。他原本以为。这个叫徐缺的小子，既然敢孤身一人闯荡，无法地带，好歹应该身具一个强大的战斗系异能。可，机械改良，全面增幅与机械相关的能力，等级 F， 这玩笑是不是开大了点？看着一脸平静的黑衣少年，苏心若一时哭笑不得。不会吧，不会吧？难道从之前到现在，这小子单纯就是运气好而已？所以说，你也是辅助系？苏心若抿了下嘴唇，无奈道：“不是。”林四果断地摇了摇脑袋，语气平缓地纠正道：“我是战斗系。”战斗系，苏心若疑惑地眨着大眼睛：“拜托老弟，麻烦你自己看看，你的异能描述跟战斗有一丁点关系吗？”看着始终一脸平静的林四，女总督现在别提有多头疼了。她自己本来就属于辅助系的异能，而且因为身负暗黄诅咒的关系，不但自身属性降低了 50% 而且在使用战技时还会有一定概率触发不分敌我的大范围攻击。原本。他还寄希望于林四能够具备高阶异能，能够在自己的光环加持下应对紫眼之森的灾厄。现在看来，和这小子组队，心里真是一点底都没有啊！我说徐缺啊，苏心若小声道：“要不去潘多拉之心这事，我们还是从长计议吧。”好，话音未落，远处的紫色丛林之中突然响起一道震耳欲聋的咆哮。坐在篝火前的两人脸色陡然一变，不好，是烈焰巨齿虎！望着紫色丛林的远方。脸色严峻的苏心若一步挡在林四身前，退后。掷地有声的话语充满了大将之风。望着第一时间站在自己身前的苏心若，林四浑身愣了下，心中顿时一暖。一会我来迎敌，你尽量躲远一些。苏心若目视前方，沉声说道：“烈焰巨齿虎的爆发伤害很高
，被击中的话会没命的。知道了。林四目光沉凝的点了点头。说话间，只见远处的树丛燃起一道冲天的火光，一只体型高达数米、浑身燃烧着炽烈火焰的巨齿猛虎从火光中缓缓现身。每前进一步，沿途的树丛竟被他身上的高温火焰焚成灰烬。恐怖的高温迎面扑来，周围的空气都开始变得扭曲起来。烈焰巨齿虎，等级75种族魔兽。攻击 6,300 防御 5,200 生命21万，特殊能力爆焰持续喷吐火焰攻击，特殊能力赤焰护体，身躯被火焰包裹，对近身单位造成持续燃烧伤害。看完了机械智脑提供的情报后，林四心中顿时有了底。紫眼之森的魔物果然实力强悍，如果孤身一人的林四想要单刷，确实会非常吃力。但是现在，看了眼自己被增幅过后，高达 1,432 点的精神力值。嗨嗨，我老林这辈子还没打过这么富裕的仗，以及再加上本身220百分号加增幅150百分号，总计 370% 的高速精神力恢复速度，现在的零四完全就可以说是行走的技能永动机。抬手一挥，数十道数码光辉闪耀，十具作战机器人便被召唤巨现而出，一字排开，站在了两人身前。这这是什么？看着突然出现的作战机器，苏心若顿时诧异的瞪圆了眼睛。他那疑惑的话语声还未落，便只见身前那十具作战机器人同时朝着烈焰巨齿虎发起了冲锋。喂！苏心若猛然转过身来，冲着林四大喊道：“你这是让他们送？”哎，他捂着耳朵干什么？轰轰轰轰！连续不断的剧烈爆炸从烈焰巨齿虎所站立之处轰然炸响，狂猛的爆炸气浪从身后传来，美女总督那华丽的深紫色长发瞬间被吹得风中凌乱。哎，刚才发生了什么？看着被瞬间炸成粉身碎骨的烈焰巨齿虎，还没搞清楚状况的美女总督急促喘息了好久，方才神情木然的看向了身旁的黑衣少年，嘴角僵硬的笑了笑：“你管这叫 F 级异能？八十级的剧毒飞龙，当心他的毒气攻击盒！”咚，毒气攻击盒什么？没，没什么。喂，小心啊！那是八十四级的龙骨狂兽，防御力超级高。咚咚咚！啊，你刚才说什么？打扰了，那是九十级的精灵狂蟒。呃，算了，不，嗯，从深夜杀到凌晨，美女总督、南疆军神苏心若大人，跟在这位徐缺小老弟的身后，满脸震惊，看着身后一路冒着硝烟的焦黑深坑，又看看身前那位挺拔的黑衣少年，苏心若只觉得此时此刻，自己一直以来的人生观、世界观全都被彻底颠覆。见过猛人，却见过这么猛的，他那些神秘的机器人也不知道是从哪来的。数量仿佛就像是无穷无尽一般，一路上无论遇到什么灾厄，全都是一对自爆机器人招呼上去，一言不合就开炸，一声不吭就被秒，突出的就是一个丝滑顺畅。林四之所以能够如此肆无忌惮，很大程度还是得归功于他的光环增幅效果。天生没有技能 CD， 再加上拥有超高速蓝量恢复，不再为缺蓝而烦恼的林四，可不就是行走的爆破狂魔？但是这些情况，苏心若当然不可能知道，所以此时此刻。这位年纪轻轻的少年，在他眼中的形象变得无比神秘。这小子到底是何方神圣？怎么会有如此可怕的输出能力？苏心若抿了抿嘴唇，看向林四的目光充满了欣赏。如此强悍的战力，如果能够说服他加入南部防卫军，将来面对灾厄受潮的时候，肯定能成为最强战力吧？念及此处，苏心若的眼神开始微微闪烁。嗯，或许应该考虑考虑，怎么样才能说服他留下呢？第零七零章。一路横推，满手王炸；一路横推，林四的等级也从31级猛升到了33级。如此迅猛的升级速度，以至于跟在他身后的苏心若都美眸圆瞪，只感觉自己三观都被颠覆了。30多级一次升级所需要的升级经验，大概是6 0 7 0 W 左右。通常来说，正常异能者刷同等级秘境，想要提升一级，最快也需要一至二个月，而且还得是日以继夜的狂刷。哪里有人能够像这小子般，练级速度堪比坐火箭？一个上午便连窜两级，真是个妖孽！看着黑衣少年挺拔的背影，美女总督在心中暗暗惊叹道：“对于自己的升级速度，林四本人其实也非常欣喜。这个速度看来快得不可思议，但是真要说起来，其实也是正常的。毕竟自己现在可是在超大幅度越级刷怪，三十来级刷八十到九十级的怪，相差三倍的等级，而且还是一路横推，如何能不快？说起来，很大程度还是得归功于苏心若的统御光环增幅。”不但数倍提高了精神力上限，更是极大的提升了恢复速度。
。在如此巨大属性的加持下，现在林四的精神力恢复速度堪比嗑药，再加上他的能力本身就没有 C D 时间的限制，很快便将之前损失的机械单位全部补齐，甚至还能不断使用定向引爆各种秒怪。如此豪横的感觉，只有一个字：爽！穿过前面的紫眼林地，就能抵达潘多拉之心了。苏心若看了眼地图，开口提醒道：“林四闻言，微微点头，朝着远处的紫色林地看了一眼。正午的阳光很耀眼，无数参天立的古树枝繁叶茂，紫色的枝叶在风中摇曳，看起来并没有之前丛林里的诡异阴森，反而有着一股祥和梦幻的气息，好像没什么问题。”心中如此想着，林四当先往前走去。小心！身后苏心若的话音未落，便只见面前的那棵巨大古树猛然抽出一根壮硕的枝条，朝着林四猛抽了过来。速度超快，枝尾还带着一缕凌厉的紫色魔法光辉，让人根本来不及做出任何反应。与此同时，一道淡蓝色蜂窝状的护盾光壁在林四身上亮起，树枝的攻击并没有对他造成任何伤害。你没事吧？苏心若吓得小脸苍白，连忙将林四拉出了巨大古树的攻击范围，神情紧张的在他身上看来看去。哎，好像没受伤，没关系。林四摇了摇头，他有着机械之心的伤害转移，并不会受到任何伤害。这片森林很危险，苏心若连声叮嘱道：“这里到处都是这种巨大的古树，稍不注意便会突然袭击。”说话的时候，他的心中依旧非常疑惑。梦魇古树的攻击力，他心里是知道的，就连等级高达145的自己，挨上一下恐怕都够呛。但是这小子这么直接挨中了一下，却居然还能够毫发无伤，难道他拥有某种神秘的护盾道具？无法理解的苏心若只能暗暗如此猜测。对于这个叫徐缺的神奇小子。兴趣愈发浓厚，林四退后了几步，抬头望向了那棵枝叶不断挥舞的参天大树。与此同时，他的机械智脑已经分析出了这种紫色巨树的具体信息：梦魇古树，等级95种族远古植物，攻击 9,000 杠 12,000 防御1万，生命28万。特殊能力：拔地而起，梦魇古树将根部从土壤中拔起，从而具备行动能力。九千杠一万两千的普攻伤害，简直高到离谱。林四心中暗暗的吸了口凉气。如果不是有机械之心被动的伤害转移属性，自己十条命都不够死的。刚看完梦魇古树的资料，突然只听见远处传来一阵阵低沉沉闷的震动。只见远处的森林中，一棵又一棵的紫色古树从土壤中拔地而起，行动笨重的朝着两位入侵者走来。庞大的树干身躯气势尤其压迫，看起来这些古树好像并不满足于突然袭击了。看着气势汹汹的古树军团朝着两人扑来，林四摇头轻笑道：“你还有心思开玩笑？”身旁的苏心若柳眉紧皱，沉声提议道：“古树的数量实在太多了，我们还是赶紧先撤退吧。一会我再研究下，还没有别的路能去往潘多拉之心。”他的提议没有错。面对如此多攻防血量都高的离谱的庞大古树群，正常人的做法肯定都是暂时先避其锋芒。可是苏心若却忽略了，他身前这位年轻人压根就不是正常人。不必了。少年拧了拧指节，嘴角涌起一丝兴奋的弧度。攻防恐怖血量爆表，而且还数量众多的梦魇古树，对别的冒险者来说是几乎战胜不了的强悍军团。但在他的眼中，这些移动缓慢的傻大哥们更像是漫山遍野的经验宝宝，哪有这么轻易放过的道理？而后，南疆总督苏心若大人便看到了自己有生以来最震撼的画面之一：天空之中响彻起震耳欲聋的呼啸轰鸣，云层之中无数刺眼而灼热的流星火雨从天而降。宛如疾风暴雨般砸进了古树群中，顷刻间，密集的爆炸席卷了整片林地的所有角落。强大的爆炸冲击波甚至让整个森林地面都剧烈颤抖起来。冲天起的火光之中，只见无数作战机器纷纷涌现，瞬间形成一支规模庞大的机械军队。这些机器人悍不畏死地朝着古树群发起了冲锋。原本宁静祥和的林地，瞬间变成厮杀惨烈的战场。即便是被瞬间愤怒的古树们，瞬间秒杀。这些机械大军也会在耐久耗尽的那一刻进行自爆攻击。望着遍地的爆炸硝烟，苏心若被面前的场面彻底震撼了。作为统领着整个南部防卫大军的最高指挥官，即便是他，也从来没有见过如此猛烈强悍的战略轰炸，更没有见过如此悍不畏死的无畏军团。他以为自己已经足够高看重视那个叫徐缺的小子了，可是对方的表现再次彻底刷新了他的三观。他瞪着美眸，诧异地看着身前的黑衣少年，心中惊骇万分。这个小子，他到底是何方神圣？第零七幺章潘多拉之心，请吧，总督大人。一个多小时后，庞大的古树军团便被漫山遍野的机械军团清理一空。
。林四微微一笑，朝着身旁的苏心若说道：“呃，哦。”看着化作一片枯树焦土的森林，苏心若捏着好看的鼻梁，闭着双眼的表情看起来颇为无奈。这小子做的真够过火的，如此毁灭性的饱和火力打击，就算是把龙川城内的防卫军全拉过来，一时半会恐怕也都做不到。或许是早就被他层出不穷的表现所震趴了，所以此时此刻的苏心若。相比之前，心里反而倒是更能够接受目前的状况，甚至隐隐还有一股强烈的安全感。只不过想起自己堂堂145级的二绝强者，统领一方的南疆总督，居然会被一位等级才33级的小弟弟带飞。哦不，现在他的等级已经顺升到了38级，清理完古树军团，才短短一个多小时的时间便连升五级，简直就是个妖孽。念及此处，苏心若不禁想想，就觉得有些啼笑皆非。嗯，不过话说回来。被人带飞的这种感觉吗？一路畅通无阻，两人穿过了化作一地焦土的林地，尽头是一座壮观的瀑布，奔流不息的水流从高耸的山崖上倾泻而下，如同银河坠地，气势磅礴。瀑布的下方是一处深邃水潭，各种茂盛的奇花异草生长在旁，在水雾的滋润中娇艳欲滴，色彩斑斓，宛如世外仙境。这里就是潘多拉之心。望着眼前的瑰丽景色，林四轻声感叹道：“没错。”苏心若看了眼水潭。嘴角漾出可人的微笑，这个水潭便是地心魔泉。原来如此，林四缓步走到水潭边，仔细看了看，只见水潭的水面则闪烁着迷离的幽紫色，隐隐间似乎有一股强大的能量在其中氤氲，的确与众不同。然后呢？直接泡入水中吗？林四小声询问着，抬头看向了身旁的苏心若，视线相接，却见美女总督大人那张无暇的脸颊，不知何时开始微微泛红，宛如三月桃花般娇艳。看得少年心中顿时一怔，那个美女总督一只手虚握着食指，第二关节掩着自己的嘴唇，细声嗫嚅道：“你能不能先回避一下？”哦，林四方才猛然醒悟过来，既然是要入水疗伤、洗去诅咒，自然得先脱下衣服。可那,那我先去附近转转。林四干咳一声，背过身去，连声说道：“有什么事，及时叫我。”嗯，看到少年不好意思的模样，苏心若偷偷的嫣然一笑，直到他转身离去。身影消失在远处的奇花异草丛中，独自一人站在原地的苏心若，心中蓦然又感觉有点空空的，好像缺了点什么。原本的那股安心感，仿佛随着那位少年的离去而被瞬间抽空。哎，我什么时候也变得这么多愁善感了？苏心若猛然惊觉，连忙用力的摇了摇脑袋，赶紧将这些奇怪的想法挤出了脑海。冷静下来后，他缓步走到水潭边，动作轻柔的褪去了身上的衣物。白嫩如雪般的肌肤上，那道黑紫色的伤疤触目惊心。苏心若有些迟熟的望了望林四身影消失的方向，又看了看脚下的水潭，咬了咬牙，小心的游入了水中。滋，背上的蓝紫炎皱伤痕在接触到水面的瞬间，顷刻间产生了一股极为灼热的高温白雾，以它为中心的大片水面瞬间沸腾。嘶，吃痛声响起。苏心若此刻的神情无比扭曲，精致的脸蛋刹那间苍白如纸。尸骨钻心般的剧烈疼痛，让他的眼泪差点都流了出来，整个人当即下意识的就想从水里跑出来，但是转念一想到那位少年的身影，苏心若美眸之中突然浮起一丝坚毅的决然。不行，可不能让那小子看到自己这么狼狈的模样。念及此处，苏心若用力咬紧牙关，一口气进到了水中。同一时间，水潭另外一侧的草地上，林四皱着眉头，心中大为疑惑，自己虽然已经抵达了潘多拉之心。但是始终没有收到隐藏任务完成的提示，难道还得找到什么特定的地方？带着疑惑的心情，林四暂时停下了脚步，从个人空间中拿出了那三件物品：噩梦魔女面纱、被进化的怨念核心、魂之灵龛。三件物品显现出来之后，前两件倒是没有什么异常，倒是魂之灵龛的表面忽然出现了一些变化。林四惊喜的发现，镌刻在这个魂之灵龛表面的神秘符文开始微微发亮，难道是指引？念及此处，林四连忙举起魂之灵龛。分别朝着各个方位试验了下，果然，随着朝向方位的不同，魂之灵龛表面上的神秘符文亮度也不尽相同。看来错不了了。林四心中一喜，当即顺着魂之灵龛亮度最大的方位小心走去。没过多久，顺着符文光亮的指示，林四沿着岸边一路走到瀑布脚下，抬头看着飞剑直下的湍急激流，林四眉头微皱，因为魂之灵龛所指向的位置，居然是在瀑布底下，应该不会有什么问题吧？林四犹豫了片刻。抬头看了看瀑布的水流，最终还是心一横，直接纵身跳入了水潭之中。前世作为顶级特工，他的水性自然也是非常出众。凭着一口气，在头顶激流的不断冲击下
。林四身前到了水潭深处的岩壁位置，蓝紫色的水域中充斥着无数的泡沫，视线很差。不过幸好有着魂之灵龛光线的指引，终于让林四在水底的岩壁深处发现了一个黑黝黝的洞穴。而到了此处，手中魂之灵龛的符文陡然迸发出更为刺眼的光亮，就是这里了。林四双脚一蹬，缓缓地潜入了黑暗的水底洞穴之中，顺着水底洞穴一路深入。深幽的洞穴前方一直看不到头，越往深处游，林四心中越发有些没底。尽管身为异能者的体质远胜于常人，但是一口气在水底深潜这么长的时间，也让他感到有些艰难。正当林四心中盘算着该不该及时返回的时候，原本深幽的水底洞穴远方突然出现了一些微弱的光亮，而与此同时，手中的魂之灵龛再次闪耀出比之前任何一次都要强烈的闪光。拼了！见状，林四用力的咬了咬牙。手脚发力，朝着那点亮光之处奋力游去。呼！一会之后，只听见一声水响，幽暗的水底洞穴水面之上，猛然探出一位人影，仰头贪婪地深吸了几口潮湿空气。等到自己的呼吸终于归于平缓之后，林四方才睁开眼睛，好奇地看向了四周。卧槽！下一秒，一道倒吸凉气的惊叹声从少年口中响起。这这里是第零七二章，灾厄兵器，潘多拉之匣。这里居然是使徒秘境的入口，视线从水面远眺过去，林四望着远处那座位于水底洞穴之中的神庙建筑，神情惊叹。神庙建筑通体由巨大的黑色石砖铸成，许多黑色石砖之上都凿刻着神秘的符文与图腾，隐约间闪烁着神秘的光芒。四周有巨大的火炬在熊熊燃烧，诡异的紫蓝色火焰光线在空气中弥漫。光线之中，可见神庙敞开的大门内是一道扭曲的秘境传送门，深邃、黑暗。而传送门之前，则被无数密集的深紫色荆棘枝条所挡住，处于无法通行的状态。门前的广场上，好像是一座黑暗祭坛。林四只是稍微注视一眼，便立马隐约有不断有怪诞的低语、咆哮以及未知的嘶吼，直接穿透耳膜，侵入脑海。少年的双眼瞬间变得空洞起来。与此同时，颅内突然传来一股猛烈震荡，机械战歌抵御控制的能力突然开启，直接把林四的意识拉回了现实。靠！又是幻觉控制，用力的晃了晃脑袋，林四猛然回过神来。难怪异能者联邦的秘境攻略队会在此折戟，只是入口便已如此诡异，简直让人防不胜防。清醒过来之后，林四看了眼手上魂之灵龛的光芒，咬了咬牙，朝着神庙入口的方向游去。踩着坚硬的黑色岩石，缓步走上了神庙台阶。每走一步，仿佛都在触发某种未知的力量，始终让林四感觉到周围弥漫着无形的威胁。一路走到神庙大门的秘境入口前，只见门前伫立着一座中央祭坛，点燃的蓝紫色火焰摇曳不定，投下诡异的影子。除此之外，祭坛四周一片黑暗，置身于前，仿佛似乎有无数看不见的眼睛，躲藏在阴影中贪婪注视，让人禁不住毛骨悚然。直到林四走到中央祭坛面前，他手中的魂之灵龛顿时闪耀出前所未见的强力光芒。难道就是这个祭坛？心中如此想着，林四将魂之灵龛。噩梦魔女的面纱和被净化的怨念结晶全部拿了出来，摆在了祭坛上。只见一道淡淡的光芒闪过，三件物品忽然在祭坛上化作了三团光辉，而后缓缓消失。隐藏任务：使徒秘境，潘多拉制药完成。机械智脑投射的界面上，一道提示快速浮现。紧接着，林四惊讶地发现，在黑暗祭坛的中央，一股黑紫色的能量光束在快速汇集，层层叠叠的魔法能量波动宛如水面的涟漪一般。在黑暗冰冷的空气中不断交织，最终化作一缕丝线，缓缓地融入了林四的心脏位置。获得任务奖励：灾厄兵器，潘多拉之匣。正在进行灵魂绑定，绑定成功，灾厄兵器培养界面已开启，终于拿到了。林四心中先是一阵狂喜，而后想想不对，等等，灾厄兵器培养界面又是个什么鬼？心中正疑惑着，突然只见机械智脑的系统中多出了一个额外的界面：灾厄兵器，潘多拉之匣。灵体状态由众神打造，并赠予灾厄魔女潘多拉的礼物，拥有众多战斗形态。特性：暴食斜杠灾厄兵器。为了维持潘多拉之匣的成长，需要定期进食灵气。警告：无法获得食欲满足的潘多拉之匣将会变得极不可控。当前成长进度 0% 当前解锁战斗形态零。灵体状态：这件灾厄兵器还需要培养。仔细看完了灾厄兵器的资料界面，林四眉头微皱。灾厄兵器需要成长。而且居然还要以灵气为食，这些都是他始料不及的。话说这玩意也太败家了点吧？吃灵气那玩意多贵啊！老子我不又是神豪？吐槽归吐槽
。但既然都已经进行了灵魂绑定，那也没办法了。无奈的撇了下眉头，林四打开了自己的个人空间，刚瞧上一眼，当即浑身一愣：“卧槽，老子的灵气呢？”看着自己空间内离奇失踪的灵气，林四心中当即有一万匹草泥马奔过。没记错的话。空间里面应该有一阶灵气灵主之盔、地阶灵气赤铁拳套以及最值钱的地阶灵气煞灵爪，全都不见了。想想不对，连忙看了眼灾厄兵器界面，当前成长进度 1.5% 当前解锁战斗形态一，战斗形态增加主武器依附，家贼难防。掩面长叹一声，一脸无奈的林四心中直骂娘：好几千万就这么没了，居然还只给成长这么一丁点，尼玛就是个无底洞销金兽！骂归骂。不过事情既然已经发生了，就没有再后悔的余地。诚然，在普通人的世界中，钱财的确非常重要，可在异能者世界中，自身的实力提升才是唯一重要之事。灾厄兵器，潘多拉之匣，界面上很快投射出一行信息：当前状态，主武器依附主武器依附对象，左轮手枪独行者。原来如此，林四恍然点了点头。原来所谓的灵体状态是这么一回事，居然是与自己的独行者左轮合为了一体。念及此处，林四顺手掏出了自己的左轮手枪，同时，这把灵气的界面属性栏在眼前快速展开。独行者，灾厄依附 ，C 阶枪械左轮手枪，灾厄兵器枪械左轮手枪，伤害力量 X 30% 力量 X 100% 全属性增幅加100全属性增幅加500子弹无限，子弹无限，攻击附带破甲效果，破坏对方防御 50% 主动技能，特殊子弹，沉默。发射一发沉默弹，造成力量 X 300% 的伤害，并打断敌方正在吟唱的技能，使之沉默5秒。冷却时间无。被动能力，攻击类型转变为混沌攻击。混沌攻击，自身攻击无视任何护甲类型与护盾，造成全额真实伤害。卧槽！看完了进化为灾厄兵器的独行者左轮，林四不禁暗暗惊叹：这提升也太大了！高额提升的伤害属性就不提了。原本的主动技能破甲，被直接整合进了普攻。拥有了 50% 的常驻破甲能力，对于林四的机械军团来说，就相当于直接提升了全体单位 50% 攻击。实用性非常重要的沉默弹也被移除了冷却时间，妈妈再也不用担心我需要掐着时间打断了。而更重要的是，枪械的攻击类型居然成了混沌攻击，无视防御类型，无视护盾，直接造成真实伤害。一个字，强。第073章 S 级异能者，影绰之物，潘多拉之匣已获得。请问是否开启使徒秘境？潘多拉，界面上再次浮现出一行提示。这次林四没有丝毫犹豫，直接选择了不开启。现在的他等级还是太低了，并没有把握攻略等级如此之高的使徒秘境，所以不如先让使徒秘境继续保持关闭的状态。毕竟任何秘境首次被成功攻略的掉落和奖励都是最丰厚的。换句话来说，任何没有被攻略过的秘境都相当于一个待开发的宝藏，在自己没能力开发之前。自然不能让别人捷足先登。左轮手枪在手上转了一圈，熟练的插回枪套。林四看了眼面前的秘境大门，转身离开。同一时间，潘多拉之心的水潭内，持续沸腾的水面终于缓缓停歇，逐渐归于平静。嗨、哎、呀，脸色苍白的苏心若从水中游到了岸边，浑身颤抖，脚步虚弱，裸露的白皙背部之上依旧白烟直冒，颤颤巍巍的裹上衣服，苏心若无力的瘫倒在地面上，气喘吁吁。那道恐怖的诅咒伤口虽然已经被泉水净化，但是堪比高温灼烧的疗愈过程，显然让他承受了不轻的痛苦，已然耗尽了体力。苏心若睁眼看了看四周，心情有些惴惴不安。因为诅咒是被地心魔拳强制敌境的缘故，所以现在的他身体十分孱弱，甚至都无法行走。他无力地瘫倒在地上，神情之间丝毫没有曾经南疆总督的威势，反而更像是一位符合他这年龄的弱女子，娇柔无助，楚楚可怜。尤其是身处灾厄遍布的紫眼之森，心中更会尤其缺乏安全感，因为在这个节骨眼上，随便遇到任何一只灾厄，都能直接要了他的命。此时此刻，他的脑海之中蓦然想起那位挺拔的黑衣少年，怀念对方曾带给自己的安心感。臭小子，你到哪去了？还不快过来！哟，这不是大名鼎鼎的南疆总督殿下吗？正当苏心若心中暗暗念叨的时候，耳边突然响起一道戏谑的调侃声音。听到这道声音。他脸上的神情顿时变得愈发苍白。该死，怎么偏偏是这群混蛋？啧啧啧，你这是怎么了？这么软绵绵的趴在地上。话语声中，一群黑衣人缓步从林间走了出来，为首一人是位蒙着面的短发女子，身材高挑，姿态轻盈。只见她踏着轻柔的步伐，看向苏心若的眼神满是嘲弄。
。哼！苏心若冷哼一声，紧咬着牙关，硬撑着站了起来，怒目而视。这已经是他最后能够做出的行动。现在正处于失利状态下的他，根本就没有丝毫反抗能力。呵呵！蒙面女子娇笑一声，望着苏心若，得意的说道：“没想到威风堂堂的总督大人也会有这么狼狈的一天。”雾离，你不必如此阴阳怪气。”苏心若怒声道：“你们这群所谓的反叛军！”真是一群卑鄙之徒，只会玩这种下三滥的手段。哎呀呀，这明明只是小小的计谋而已啦！名叫雾灵的蒙面女子不以为意的笑道：“所以现在你不就乖乖落到我们手中了？”哼，好了，总督大人，生闷气的时间结束了。看着神情愤怒的苏心若，雾灵接着笑道：“之前暗黄大人的提议，你考虑的如何了？”提议，苏心若冷笑：“回去告诉那只臭乌鸦，想要我们南疆投靠反叛军，除非我们苏家死绝。”啧啧啧。那还真是遗憾啊！雾林看似无奈的摇头笑了笑，缓步走到苏心若面前，伸手举起了长刀，眼中凶光闪现。既然如此，那就请总督大人您去死吧！哐，刺耳的金属碰撞声响起，耀眼的火光四射。握着长刀的短发女子望着挡在自己面前的白色机甲机器人，细长的眼眸之中飞速闪过一丝讶然神色。这是什么鬼东西？啊？惊讶的话语未落，突然一阵破风声传来。更多的作战机器人从远处狂飙而至，挥舞着手中的激光战刃，朝着反叛军众人猛攻而来。这么多，雾灵眉头一皱，连忙且战且退。苏心若，你没事吧？混乱之中，一道熟悉的嗓音在苏心若身后响起。他惊喜的回过头来，看到那位挺拔帅气的少年疾步赶来，心中顿时一松，差一点就有事了。心中那股安心感袭来，原本就是勉强硬撑着的苏心若，一下子便感觉天旋地转。浑身失力，瘫软了下去。林四大步赶至，连忙扶住夜已神志不清的苏心若，靠在少年怀中。苏心若硬撑着，小声呢喃道：“担心这群人都是反叛部队，暗黄卫的成员千万不可轻敌。”没关系，交给我来。将苏心若护在身后，林四心中一声令下，机械军团顿时全军出击。靠！哪来的毛头小子，居然敢坏我好事！挡住了作战机器人的前期攻势之后，作为反叛军统领的雾灵怒声低吼。区区三十八级也敢到老娘面前装神弄鬼，人多了不起啊！老娘我最不怕的就是比人多。一声娇斥，只见他那双棕色的双眸陡然变成漆黑的颜色，紧接着无边的黑雾从他身周升腾而起。影绰之物，切！伴随着黑雾弥漫，无数千军万马的嘶吼声从雾气之内传来，其中蕴含着恐怖威压，声势滔天，让人不寒而栗。小心这些黑雾！苏心若急切道：“这是雾灵的 S 级异能。”隐绰之物能力非常诡异，看出来了。林四脸色严峻的点了点头，他同样也看到了庞大黑雾之中的奔袭而来的千军万马。这还是他第一次遇见同为军团召唤系的异能者，如此强悍的威势，如此庞大的数量。林四丝毫不敢怠慢，全部机甲炮台一字排开，所有机械军团挡在前方，严阵以待。处于军团中间的指挥官林四，更是时刻准备空袭支援开砸。轰！就在双方军团一触即发之际。脚下的大地突然开始猛烈摇晃，整个紫眼之森甚至都在剧烈颤动。第零七四章 ，S 级灵气，圣灵之至，震耳欲聋的巨响在天地间回荡，整个世界仿佛被一股无形的巨力摇撼。脚下的大地剧烈摇晃，远处的山脉紧随之震颤。这又是什么情况？看着此刻地动山摇，林四眉头紧锁，沉声问道：“地震？不对，这不是地震。”苏心若脸色苍白的急声说道。灾厄，是沉睡在紫眼之森的远古灾厄被唤醒了。远古灾厄，闻言，林四心里顿时猛然一沉。与秘境灾厄一样，野外灾厄也有不同等级的划分。普通、远古、地狱，远古灾厄可是比寻常灾厄还要强悍无数倍的存在，拥有着足以毁灭城邦的恐怖能力。远古灾厄苏醒，意味着灾厄潮将再次肆虐整个南疆。苏心若说着，神情变得无比凝重。该死，没想到。那只卑鄙的乌鸦，居然是在打着这种盘算。林四闻言点了点头，脸色同样沉重。如今之计，必须得尽快撤离，尽早赶回南部灾厄战线布防。只是，恐怕那个操纵黑雾的女人，显然不打算就这么简单放过自己两人。雾灵大人，同一时间，对面的反叛军阵营中，有人连忙对黑雾之中的雾灵禀报道：暗黄大人已经按计划成功唤醒远古灾厄，现在他严令所有成员立即撤离。什么？现在撤？蒙面女子惊怒道：“苏心若正是最虚弱的时候，此时若不杀了他，以后哪还会有这么好的机会？”
，可这是暗黄大人亲自下的命令。手下神情为难，再次强调道：“这是他亲自严令，务必马上撤离。”撤什么撤？一边去！雾林那双漆黑眼眸猛然变得凌厉起来，直接一掌将传令者扇开：“你回去禀报暗黄大人，就说我只需要十五,五分钟的时间，就能一劳永逸的解决掉苏心若。”说着，只见他转过身来，双眼望向远处的苏心若与林四，发出一阵阴狠冷笑：“螳臂当车。”乳臭未干的臭小子，去死吧！雾君，给我杀！一声令下，黑雾之中的千军怒吼，万马嘶鸣，如同遮天蔽日般，朝着林四的机械军团席卷而来。开火！一声低吼，机甲炮台开始猛烈开火，一往无前的机械军团悍不畏死的发起了军团冲锋。双方刚一接触，战况立马白热化。林四，这里不能久留！身后的苏心若望着远处纷纷塌陷的山脉，神情无比严峻。远古灾厄苏醒在即，这里极为危险，千万不可恋战，得想办法尽快撤离。我知道。林四头也不回的盯着远处的战局，沉声回道：“可现在是对方不让我们走。虽然两军才刚刚接触，但是战况已经惨烈非凡。虽然林四的机器人军团实力强悍，但是对方的黑雾大军却宛如无穷无尽一般。无论机械军团如何厮杀，始终都会有源源不断的黑雾大军前赴后继的填入战场，数量非但不少，反而越打越多。”而且更要命的是，由于现在的苏心若正处于虚弱状态，所以他的异能统御之心并不能开启。失去光环增幅精神力上限与恢复速度的林四，现在只有打一波爆发的能力，并不能持续作战，所以拖下去对自己非常不利。靠，管不了那么多了！林四心一横，连续四发空袭之源直接砸下，这是他最强的一波爆发能力。霎时间，漫天的流星火雨铺天盖地，黑雾之中顿时闪耀起无数爆炸火光。哟呵，小赤佬有点花样嘛！望着战场上前仆后继涌现而出的作战机械，黑雾之中响起女人那戏谑的声音。不过就这种程度，你小子还差得远啊！老娘，我今天就让你看看什么叫做真正的实力差距！暗影卧龙，谢！立刻声落，黑雾之中陡然传来一阵惊天动地般的怒吼。只见密集的黑雾顷刻间快速成型，一只体型庞大的巨大黑龙振翅而起，怒吼咆哮间。庞大龙翼如同滚滚乌云，遮天蔽日。脚下繁多的作战机器人与其相比，简直如同蚂蚁。黑暗巨龙瞪着猩红的龙目，盯着脚下的那群体型，对他来说如同蝼蚁般的作战机器，发出一声震撼天地的龙吟咆哮。凶恶狂煞的暴怒气息翻涌而起，瞬间将地面上的机械军团纷纷掀飞。紧接着，狂暴肆虐的能量吐息从尖锐的龙嘴中喷吐而出，吐息所到之处，作战机器人触之即溃。纷纷崩坏炸裂，片甲不留。该死！看到对方的实力居然如此之强，林四此刻的神情顿时极为凝重。如此巨大的等级差距，果然不是轻易就能抹平的。徐缺，这个时候，身后的苏心若站了出来，神情坚定的开口道：“他们的目标只是我，跟你没有关系。你快走吧，我来断后。”你，林四闻言不禁摇了摇头。苏心若现在的状态，连站都站不稳，更何谈战斗？不过就是打算牺牲他自己，换取自己一线逃命的机会罢了。林四并非圣母，但是让一个女人站出来以命替自己断后这种事，他是万万无法接受的。你有没有想过，你死了，龙川城怎么办？林四冷冷说道：“整个南部防卫军，所有龙川城的百姓，他们又该如何？”听到少年的话，苏心若沉默了。对啊，现在远古灾厄复苏，意味着又一次的灾厄朝生成。很快，席卷而至的灾厄大军。就会对南部灾厄战线进行新一轮的猛攻，在没有自己统领的情况下，南部防卫军将毫无胜算可言。龙川城失守，几乎会是板上钉钉的事情。届时，生灵涂炭，整个南疆将彻底化作一片焦土废墟，人间地狱。我明白了。苏心若用力的点了下头，美眸之中闪过一丝决然之色。只见他心念一动，手中突然浮现出一把纯白的旗帜——圣灵之志。历代南疆总督才持有的 S 级灵器，是他最强也是最后的底牌。第零七五章五头巨龙，生死危急之刻，迎风飘扬的纯白旗帜上装饰着金色的星辰图案，那是整个南疆最至高无上的象征。圣灵之志也是整个南部防卫军的军旗与精神图腾，一股和煦的强烈能量从军旗之中缓缓溢出，环绕在苏心若的身上。圣灵之志能让我的实力暂时恢复到巅峰状态。握紧手中纯白的旗帜，苏心若沉声叮嘱道：“但是维持时间不会太长，所以接下来的事情就交给你了。”知道了，林四用力的点点头。
，他同样也感受到自己全身再次充盈起了强大的力量，那是来自于苏心若的统御之心，光环增幅。林四的精神力属性上限瞬间暴增到三千加，恢复效率更是以肉眼可见的速度暴增。这种感觉实在是太棒了！望着远处雾气中疯狂肆虐的黑暗巨龙，少年的眼神之中闪过一丝好战兴奋，抬手一挥，源源不断的轰炸火雨布满苍穹，机械轰鸣响彻天地。数不清的猛烈爆炸在黑雾大军之中暴起，眨眼间兵荒马乱，人仰马翻。无数机械战士从硝烟中崛起，数量足有数千之多。他们悍不畏死地冲向黑雾军阵之中的那头庞大巨龙。黑暗巨龙显然被这些蝼蚁所触怒，发出一阵又一阵的怒吼咆哮，猛烈的能量吐息，疯狂喷射，无数爆炸火光冲天而起。即便如此，这些机械战士就算是被一批批的消灭。但是仍旧会有更多的机械战士前仆后继从火光中冲锋而出，越来越多的机械战士攀上了巨龙的身体，刺眼灼目的激光战刃在巨龙那满是黑暗鳞片的身躯之上迅猛输出，场面极其震撼。巨龙嘶吼不休，奋力的想要抖落身上这群讨厌的小东西，可是却始终无法摆脱那些没有死亡和畏惧概念的作战机器人，甚至他们在死亡的时候还会产生强烈的爆炸。虽然单次的爆炸伤害并不能对巨龙造成太大的损伤。但是架不住那些机器人实在是太多了，无穷无尽，最终量变就起到了质变的效果。靠！怎么会有这么多？黑雾之中的女人看到巨龙身上的伤势越来越重，原本嘲弄的语气顿时变得惊讶起来。这个小赤佬到底是怎么做到的？那条巨龙就要顶不住了！时刻关注着战场形势的林四心中暗暗确信道，手底下却一刻不停，空袭大招一直刷起。在如此疯狂的大招乱砸之下，黑雾战场中生成的机器人大军。数量甚至要比黑雾军团还要多，以至于原本不利的情况已经被一点一点扭转了过来。噗！就在这个时候，身旁的苏心若突然一口鲜血喷了出去，猛然转头看去，他用力的撑着手中的旗杆，咬牙支撑着。你没事吧？林四心中一紧，连忙用力搀扶着他。女总督身躯不住的剧烈颤抖，可以清楚感知到，看来拼着受伤的身体强行使用圣灵之智，已经让他的状态变得极为虚弱。我没问题。苏心若擦了擦嘴角的血迹，语气倔强：“现在正是决胜之际，继续，不要停。”我知道了。林四点点头，眼中闪过一丝毅然之色。苏心若的状况显然已经非常不好，所以现在必须集中全力，先干掉那条巨龙。一锤定音，念及此处，林四心神一动，全部作战机械开始朝着黑暗巨龙猛攻，枪炮如雨，刀刃成海。尽管黑龙皮糙肉厚，但是面对如此近乎狂暴的猛击，最终还是没能扛得下来，只听见一声悲鸣回荡在天地之间，那头巨大的黑龙缓缓坠地，化作了一滩黑雾，快速散去。咳，随着黑龙的阵亡，隐藏在黑雾之中的蒙面女人猛然剧烈咳嗽起来，她的身形看起来虚弱了不少，就连笼罩在战场上的黑雾都以肉眼可见的速度变得稀薄了几分。不，我的雾龙！黑雾之中传来雾灵那愠怒的声音：“混蛋，我一定要宰了你！”小赤佬，亨林寺闻言冷哼道。你的黑龙都已经死了，还有什么手段？尽管来吧！混蛋，混蛋，混蛋！女人的声音陡然变得恼羞成怒起来。你知道我召唤出一条雾龙需要多大的代价吗？你居然敢杀了他！你居然敢！雾林，苏心若开口大声喊道：“你的杀手锏都已经没有，我看你还是乖乖认输吧。”认输。听到这句话，黑雾内的女人话音突然一转，原本暴怒的情绪已然不见。取而代之的是一股极为戏谑，甚至于幸灾乐祸般的不屑嘲弄。嘻，苏心若，我什么时候说过我只能召唤出一条雾龙？什么？听到黑雾里面的女人声音，苏心若与林四二人顿时皆是浑身一震。这混蛋在说什么？不可能吧！出来吧，我的小可爱们！雾林的声音陡然抬高，语气之中所蕴含的情绪变得扭曲。哈哈哈哈！苏心若，还有小赤佬，杀一条黑龙就让你们如此有成就感了。女人的声音充满了玩弄猎物于鼓掌之中的愉悦。那么，我就大方一点，再来五条，让你们好好玩玩吧。随着女人的话音落下，笼罩在战场上的黑雾陡然迅速凝聚。顷刻之间，五条黑暗巨龙的身形便快速凝聚而成，震耳欲聋的龙吟咆哮响彻天地。不，不会吧！看着战场上再次出现的五条巨龙，苏心若的脸色顿时变得惨白无比，而身旁的林四神情同样严峻凝重。他心里也清楚。对付一条黑暗巨龙，就已经让他和苏心若竭尽了全力。更何况此时的苏心若状态已经完全就是强弩之末。
，根本再也无法支撑太久。面对对方五条黑龙的强悍战力，恐怕这一次真的会是穷途末路。死吧！雾林间笑道：“今日我便大发善心，送你们这对亡命鸳鸯一起上路。”声音落下，只见五头巨头一齐发出震耳巨吼，庞大的力量波动直接将战场上的机器人纷纷卷灭。而后五条巨龙一齐振翅飞起，朝着林四二人俯冲而来。完了！眼睁睁地看着巨龙呼啸而至，苏心若神情一片死灰。罢了，在这个瞬间，他心中蓦然冒出一个奇怪的念头：能够和这小子死在一起，也算是不幸中的万幸了吧？砰！就在这个时候，头顶突然传来一阵疾风暴虐之声，天穹之下异变陡生，乌云笼罩的天际顷刻间被染成火焰般的赤红颜色。第076章，红莲焰火，来自大陆顶级强者的一击，炽烈的红莲烈焰。从天际暴虐而出，恐怖的温度，无边的暴焰席卷整个苍穹，瞬息间便将天上的五条巨龙焚烧至虚无。这，这是望着染红整片天空的焚天烈焰，林四双眼瞪大，神情精震，只一击便将五条黑暗巨龙尽数击灭。如此恐怖的能力，简直让人叹为观止。红莲业火，是红莲业火！身旁的苏心若惊喜的喊道，眼中甚至都泛起了泪花。是老师。是老师，他亲自来了。老师，闻言，林四大惑不解，完全不知道苏心若所说的老师到底是谁。不过，他也没有空去想这些事了，因为下一秒钟，他就被喜极而泣的苏心若抱入怀中。太太好了，小缺，我们不会有事了。嗯，呃，可可还好，好的。少年吞吞吐吐的说着，只感觉自己的胸腔被两团绵软厚实挤压的喘不过气来。总总督大人，你太太用大了，可不，搂太软了。苏心若，可恶，是谁？谁在多管闲事？看到五条巨龙被红莲烈焰一扫而空，黑雾之中的蒙面女子当即勃然大怒，大声吼道：“呵呵呵！”伴随着这道苍老的笑声响起，漫天的火莲赤炎瞬间消散于无。只见一位须发皆白的老者，手拄拐杖，缓步现身。小女娃娃老者的眼睛微微眯起，看着远处的雾林，语气平和的笑着说道：“有什么话好好说，没必要搞这么大的力气。”哼。听着老者的话，雾林脸色一变，勃然暴怒：“好你个老东西，老娘做事用你来管！既然你执意要来插手，老娘索性把你们一起灭掉！”雾林咆哮着喊道，高举的双手之中，浓郁的黑雾快速凝结，雾气之中，一股暴虐的恐怖能量瞬间充斥其中，眨眼之间，弥漫在战场上的黑雾更加庞大，震耳欲聋的狂暴嘶吼从黑雾之中传来，无数巨大的黑龙身影快速显现。唉，老者见状，摇了摇头。轻声叹息一声，区区结界而已，装神弄鬼。而后握起手中的古木拐杖，轻轻抬起，朝着黑雾一指，破，淡然的声音缓缓响起。眨眼之间，漫天的黑雾瞬间就像是被突然摔碎的玻璃镜子一般，轰然间支离破碎，烟消云散。可，女子单膝跪在地上，猛地咳出一口鲜血，她浑身止不住的颤抖，那双凤眼之中满是惊恐错愕，不知所措。怎,怎么可能？浑身乏力的女子，语气之中原本的桀骜狂暴再也不见，取而代之的是一股深深的惊恐。老者说的没错，雾林根本就不是召唤系异能者，而是结界规则系异能者。这漫天的黑雾结界才是他的异能本体，只要结界不破，黑雾里便能源源不断的生出雾君。而结界一旦破碎，他便再无战斗之力。但是这还不是最让他惊惧的，而是他自始至终甚至都没有看到老者出手，对方只需一句话。便让自己的结界彻底分崩离析，这等实力完全不是自己能够对抗的。老师，我去抓住他。跟在老者身后的眼镜男子说着，便要催动异能，准备拘捕雾灵。不必了。老者放下拐杖，缓缓摆了下手。这个人，我们今天抓不走。为何？高小晨疑惑道。<笑>左浩辰淡淡一笑，目光看向了远方，一道黑紫色的闪光从远处天际振翅而来，清脆的啼鸣声。响彻天地，就在这道啼鸣响起的同时，就连原本不断在摇晃的大地都瞬间停息了下来，居然连躁动不安的远古灾厄都能震慑。高小晨惊道：“这到底是？”闻言，左浩辰没有答话，而是望着远处的那团黑紫烈焰，缓缓化作一道人影，身形高挑，看起来应是一位女子，脸上戴着黑色的面具，一袭华丽的深色斗篷笼罩着全身，周身充斥着燃烧着的深紫色火焰。尽管只是静静地站在那不动。但是，一股强悍至极的恐怖威压却从他的身上弥漫出，震撼天地，让人望之便有一股心惊胆战之感。左老失礼了。
，只见戴着面具的神秘女子主动朝着远处的左浩辰施了一礼，语气意外的十分礼貌。哼，左浩辰微微一笑，同样拱了下手道：“原来是暗黄女帝亲至，老夫有礼了。左老您客气了。”女子轻笑一声：“是我管教手下不严，以至于唐突冒犯了左老。”左浩辰挥了挥手：“无妨，以后好好管教便是。”多谢左老宽宏，暗黄告辞。女子道了巨谢。而后袖袍一挥，便只见一股炽热的深紫色火焰凭空燃起，很快便将他与身后的雾灵包裹于其中。随着暗紫色火焰缓缓消散，两人的身形渐渐消失。在离开的最后一瞬，只见那位披着斗篷的面具女子突然抬起头来，视线望向了远处的那位黑衣少年。面具之后的紫色眼眸之中，有着一道谁都无法察觉到的复杂莫名神色一闪而逝。很快，随着火焰燃尽，暗黄与雾灵的身影彻底消失在众人的视野中。心若，你没事吧？左浩辰转过身来，看着苏心若微笑说道：“我没事。”脸色苍白的苏心若欣喜的笑道：“老师，谢谢您。您怎么突然到这里来了？”“呵呵呵，我为什么来？”左浩辰笑了起来，“还不是因为你身旁这个小子。”啊！闻言，苏心若顿时一愣，眼神诧异的望着身旁的林四，而同样的，林四也是一头雾水的指了指自己：“我，当然了。”左浩辰呵呵笑道。林虚大教全国状元，作为炎华大学的校长，老夫肯定是要亲自跑一趟的。炎华校长，全国状元，两人的声音异口同声响起。林四和苏心若两人顿时面面相觑。第零七七章，你是不是觉醒出了双翼呢？紫眼之森外围的山崖之上，一群黑衣人神态恭敬的迎候在此。只见一道深紫色的火焰闪过，从火光之中缓缓现出两道人影。属下该死！火焰闪过。雾灵连忙跪在地上，大声请罪：“你也知道你该死吗？”戴着黑色面具的女子语气森寒无比：“我都已经派人说过了，让你马上撤离，为何抗命不从？”我，雾灵语气惊恐的辩解道：“属下只是看到苏心若尚未恢复，一时立功心切，才会贸然抗命。那你杀掉苏心若了没有？”暗黄冷冷说道：“只差一点。”雾灵咬牙道：“若不是被那个小混蛋中途……”噗！话音未落，便只见雾灵一口鲜血喷出。整个人就像是断了线的风筝一般，重重的飞了出去，身子狠狠的砸在山岩之中，激起漫天石屑。在所有人震惊的目光中，只见暗黄身上燃起了熊熊紫焰，眨眼间，他的身形便从原地消失，瞬间出现在雾灵身前，握起一把弯曲的匕首，狠狠的插了下去。啊！惊恐的惨叫声响起，眼睁睁的看着雾灵被匕首直接扎穿的手掌。在场的反叛军成员们个个噤若寒蝉，大气都不敢出。如果……戴着面具的女人凶狠地盯着脸色惨白的雾灵，无尽恐怖威压从她身上暴虐而出。再让我从你口中听到如此说她，那么下一次这把匕首扎穿的就是你的心脏。深夜，南疆龙川城内的总督府，坐在房间内的林四思绪万千。或许之前一路自己走的实在太顺了，所以让他心里稍微有了些许飘然，以为自己可以依靠 S S S 一能横扫天下。直到今日一战。才非常直观的让林四认识到了自己与顶级异能强者之间的巨大差距，区区一个雾灵就已经如此难以应对，更何况对方身后的暗黄女帝。对于这位神秘的女子，林四之前也有所耳闻。作为三大反叛军之一，暗黄卫的最高首领，由他所率领的暗黄卫一直在对抗世界联盟组织七星议会，并以推翻后者为己任，与另外两大反叛军极星鬼与百兽之牙一起，被各国定义为极端危险的组织。林四毫不怀疑，如果今日不是因为左老来寻，阴差阳错救了自己，恐怕现在自己早就没命了。砰砰砰！心中正想着，房门外忽然传来一阵敲门的声音。林四闻声，连忙站起身来，打开了房门。只见须发皆白左浩辰站在门外，朝着自己点头微笑。见过左老，林四微微躬身，恭敬行礼道：“呵呵呵。”左浩辰微微一笑，显然之中满是欣赏。在紫眼之森的时候。他其实也看到了林四的表现。说实话，即便以将近百岁阅历的他来评价，也绝对认为眼前这位小辈是位不世出的奇才。冷静、沉着、坚毅，即便拥有着远超常人的强悍能力，却全然没有显摆之心，而是懂得藏拙之理。光凭这几点，便让左浩辰确认此子未来的成就不可估量。林四小友，左浩辰语气平和的开口说着，丝毫没有名校校长或是绝顶高手的架子。深夜打扰。实在抱歉，不过我还想当面和你谈一谈有关于你个人今后的打算问题。原来如此，林四点点头，恭敬道：“左老您请。”左浩辰点了点头。
迈步走入了房间。分别在茶几前坐下，老者也没有急着说话，而是默默看着少年动作熟练的将水烧开，然后泡茶。而与此同时，林四时刻感受到了来自对手身上所散发而出的强悍气息，瞬间让他感到一阵呼吸困难，额头上甚至渗出了丝丝冷汗。但是尽管如此，林四却并没有显露出丝毫难受，亦或是不耐的神情。他本是性格坚毅之人，内心的坚强非常人可比，所以尽管受到眼前这位强者的气场威压，但林四仍旧还是沉下性子，继续有条不紊的烧水泡茶，直到最后，双手将倒好热茶的茶盅平平稳稳地浸在了左浩辰的面前。左老，您请。好，口中如此说着，左浩辰在心中再次暗赞了一句，不卑不亢，举止沉稳。好，作为帝国最强异能者之一，左浩辰自然清楚自身的实力。纵使只是这么小小一道威压，就不是任何人都承受得住的。莫说在林四这种年纪的小辈面前，就算是很多年长的多知强者，在这道威压面前，恐怕都无法保持沉稳。而这小子却能顶着这股压力，动作有条不紊，举止不卑不亢，大才，绝对的大才。林四，抿了口茶，左浩辰开口道：“我在紫眼之森见过了你的那些机械召唤物，我很感兴趣，不知你现在能不能召唤一句出来，让我仔细看看。”好的。对于左浩然的要求，林四自然不会拒绝。一道淡蓝色数码光辉闪过，一台作战机器人出现在林四的身旁。左浩然看了眼，语气有着疑惑：“力量敏捷耐久都只有区区190怪哉，属性怎么这么低？”在他这个境界，看这种低等级的造物，自然一眼便能识破其基础属性。听到左浩辰的话，林四顿时一愣，随即突然明白了一件事：看来自己的天赋加成，别人并不能识破。就像此刻左浩辰所看到的，自己的作战机器人只有190的三维属性，这是正常的，因为作战机器人本身的基础属性就是这么点，只不过被多种强化被动连续增幅之下，方才达到了 1,380 的三维外加 4,000 护盾的强悍效果。但是这些真实的情况却只有自己能够看到，很不错。偶然有了这个小发现的林四心里暗暗一喜。林四看着神情泰然的黑衣少年，左浩辰放下茶杯。原本和蔼的语气突然间变得低沉起来，他压低了嗓音，那双苍老的双眸仔细注视着前者的双眼，口中一字一句道：“我问你，你是不是觉醒出了双异能？”第零七八章，顶级强者左浩辰的关门弟子。听到左浩辰的这句话，林四当即心头一震，自闻重之后，再次听到他人口中说出双异能这件事，愈发让他心中的疑惑更深。不过也很好理解，毕竟。文仲是确实知道关于双异能的一些内情，而年近百岁的左浩辰则是帝国元老，一辈子见多识广，知道的秘密显然会更多。况且他已经亲眼目睹了紫眼之森一战，恐怕心中已然确定自己的异能绝不可能是区区 F 级。但是尽管如此，面对左浩辰的提问，林四最终还是选择了沉默，不予回答，或许便是最好的回答。嗯，看着眼前这位沉默的少年，左浩辰也并未露出任何不悦之色。而是微不可察的点了下头，面对自己的发问，他并没有编造谎言来搪塞，也没有像个愣头青一样直接承认，而是保持如此模棱两可的态度，说明这小子内心是比较沉稳且可靠的。你不愿意说也没有关系。左浩辰说着，抿了一口茶，接着道：“不过老夫倒是有几句话想对你说，您请讲。”林四双手搭在膝盖上，身子微弓，语气恭敬，晚辈洗耳恭听。你的异能很强。左浩辰点点头，直言相续道：“老夫肯定，假以时日，你必定能够成长为整个人类最顶尖的战力。所以，老夫希望你能够加入我炎华大学。”这个林四闻言皱了皱眉头，可不等他开口，却见左浩辰继续说道：“当然，老夫我也知道，像你这样的天纵之才，心气自然也不是区区凡夫俗子可比。或许你甚至也可能在考虑，直接跳过大学，依靠自己的能力在外闯荡打拼。我说的对不对？”没错，林四肯定的回答道。来到南疆之后，他心里也确实动了放弃大学，直接自己个人发展的打算。这样的好处显而易见，能够无拘无束、自由自在的野蛮生长。呵呵呵，听到林四的回答，左浩辰淡淡的笑了笑。这正是我要跟你说的，林四，我不建议你这么做，是吗？听着左浩辰的话，林四脸上露出一抹沉凝之色。我不建议这么做的原因很简单，左浩辰语气认真的说道，因为这个世界的本质远比你所看到的。还要险恶、野蛮与黑暗，各个国家、各种势力盘根错节，在这些众多势力所构成的异能者世界中
，根本就没有所谓的信义仁德可言，唯有最野蛮的丛林法则。弱肉强食，强者为尊。说到这里，左浩辰微微停顿了下，一直微眯的双眼缓缓睁开，锐利的目光直视着对面的黑衣少年。狮子很强，没人敢惹。但是如果可以，在这个世界上，没有人会愿意让一头不从属于自身势力的幼狮长大。我明白了。听完了左浩辰的话，林四顿时神情恍然。左老的这番话。猛然点醒了林四，就像是这次深入紫眼之森，如果不是有苏心若强大的光环加持，自己根本不可能会如此顺利。而在面对雾灵的时候，与他等级相差巨大的自己，更是一度深陷绝境。如果不是左老及时赶到，几乎不可能有全身而退的可能。所以，听左老话中之意，现在等级还很低的自己，如果能够拥有一方庇护，肯定会是更现实、更安全的选择。很好，看了眼林四，左浩辰点点头，再次诚恳的邀请道。林四，我这次不远万里前来寻你，就是专程邀请你，希望你能够加入我们炎华大学。加入炎华后，我可以保证，整个炎华从今往后就是你的靠山、倚仗。而且，我更希望能够收你为我的关门弟子。关门弟子，听到这句话从左浩辰口中说出，林四心中顿时一震。左浩辰是谁？帝国历史上最伟大的英雄之一，帝国战力天花板，在整个炎华帝国德高望重，地位崇高。他的弟子。无一不是当事人杰，如果能够有如此强大的师门背景作为倚仗，对于自己将来的成长来说，绝对百利而无一害。念及此处，林四当即不再犹豫，直接起身走到案前，双手并举，抬到额前，语气恭敬：“老师在上，请受学生一拜。”呵呵呵，左浩辰连忙搀扶起林四，朗声笑道：“好好，从现在起，你便是我左浩辰的关门弟子，也是炎华大学的学生。无论你将来遇到任何麻烦，我和整个炎华大学。”都会是你最坚实的靠山，林四感激道：“谢谢老师，呵呵，这声老师也不能让你白叫了。”左浩辰开心笑道。只见他手掌中光芒一闪，当即浮现出了几件东西，这是为师送你的一点小小见面礼。老者笑着讲解道：“第一个奖励是炎华大学专属的一千学分。炎华大学采取学分制度，在校期间，无论是衣食住行，还是兑换各种灵气异宝、药剂不及，亦或是获取秘境挑战资格，都需要用学分来进行兑换。”你不要小看这一千学分，因为目前学分与现金的兑换比率在一比一万，一比一万。林四闻言顿时一怔，按照这个比率，一千学分岂不是相当于一千 W 现金？呵呵，没错。左浩辰忠告道：学分可以自由兑换现金，但是现金却并不能兑换学分，这一点你要注意。而且学分的获取非常困难，除了入学时会按照灵虚大教的个人表现给予定量学分外，之后大学四年的学分只能靠完成不同的试炼或者做出的贡献获得。而一旦学分归零，则会被视为不合格者，将会被严大自动开除学籍。知道了，林四点了点头。他当然清楚，在异能者世界中，钱并不是最重要的，所以自然不会傻到拿这么宝贵的学分去换现金。第零七九章，我叫林四，放肆的四。第二个见面礼，则是这根吊坠。看到林四将学分卡收好，左浩辰微微一笑，拿出了一根银色的吊坠。经验吊坠，唯一能够加快升级经验获取的灵气，对你应该会很有用。谢谢老师，林四心中一喜，接过了这根吊坠。经验吊坠 C 阶，体魄加500精神加500特性升级经验获取正 15% 这根吊坠无论是增加的精神属性，还是提高经验获取的特性，对林四都非常实用，正是他现在最需要的灵气类型。呵呵呵，好。左浩辰微笑点头，看着自己这位新收的关门弟子，眼神之中尽是满意。对了，为师还有一个请求。老者的神色忽然变得严峻起来，开口叮嘱道：“此次灾厄潮入侵南疆，我希望你能够出手助你心若师姐一臂之力。当然，如果你不愿意，为师我也不勉强。毕竟此次可是远古灾厄入侵，危险性不小，这是我应该做的。”林四神情认真的答复道：“心若师姐与我有救命之恩，我自然不能眼睁睁的看着她独立支撑。”很好，听到少年的答复，左浩辰露出满意的笑容。这小子如此有情有义，看来自己的眼光果然没错。不过，老师，您不打算出手吗？林四有些好奇地问了句。左浩辰闻言没有说话，只是露出一丝无奈苦笑。林四见状，心里顿时明白了一二。南疆只是名义上归属帝国，但实际上，最近十年来，帝国高层对于全权自治的南疆猜忌越来越深。而老师作为帝国方面的泰斗人物，同时又是南疆总督苏心若的恩师，或许不太适合在这种节骨眼上出手帮助南疆，以免得帝国高层更深的猜忌。念及此处。林四不禁同样无奈地摇了摇头。当今帝国的统治者石之王曾经以一己之力铁腕掌权，
，带领着国力衰微、千疮百孔的炎华帝国重新振兴强大。所以，在所有人心目中，他都是一代雄主的象征。可是近十年来，也不知是因为年老力衰，还是其他的什么原因，这位君王的猜忌心与日俱增，行事作风也愈发残暴，完全不负曾经的雄主之姿，以至于南疆、北境帝国的一南一北两大藩属屏障。纷纷与帝国离心离德，相互戒备。好不容易方才得以中心的炎华帝国，再次陷入前途未明的纷争之局。说起来，实在令人唏嘘不已。好了，看着脸色沉凝的林四，左浩辰微微一笑，道：“时间也不早了，你好好休息。明日，你便去军部找你师姐报道。”林四神情毅然的点了点头：“好的，我知道了。”深夜，明月高悬，龙川城中央，总督府所在的山岭之巅，杵着拐杖的老者。缓步行至此，望着天穹之上的明亮皓月，语气慨然：“超越 S 级之上的最强异能吗？”缓缓吹过的夜风之中，传来他那苍老的声音。没想到，还是让那群老东西们搞出来了。只不过，结果倒是恐怕未必如他们所愿。呵呵呵呵，真是时也，命也。翌日，漫天阴霾，早早起床的林四走出了总督府。山下的龙川城内，之前轻松的气氛已然不见，到处都是忙忙碌碌。紧张备战的人群，许多人的脸上都充斥着担忧、严峻的神色。毕竟，龙川城很快就将面临再一次的灾厄大军猛攻，而且据说这一次可是远古级别的灾厄。万一南部战线失守，整个龙川城可就万劫不复。一路小跑，林四快步赶到位于南部战线附近的南部防卫军军营。林先生，这边请。值守的卫兵早就收到了通知，朝着他敬了个礼后，便有人过来。带着林四来到了军营中央的作战中心内，诸君，此战非同小可。远远的便听见苏心若那慷慨激昂的声音传来，希望大家戮力同心，团结一致，为我南疆，为我南疆，为我南疆。听着群情激愤的呼喊声，林四探头探脑的朝着作战中心内窥视了一眼，只见穿着白色军装、外披着军装大衣的苏心若，浑身充满了坚毅与勇气，气质无比英气，宛如暗夜中最闪耀的那颗星辰。布置完作战任务的他，大步走出了作战室，正好与门口偷看的林四撞了个满怀。顿的一下，差点把后者给弹飞了出去。哼！冷眼看着面前的少年，美女总督大人秀眉一挑，发出一道不满的鼻音，而后也不搭理他，大步流星的迈步而去，只留下一脸懵逼的林四愣在原地。什么情况？回到龙川就翻脸不认人了？悻悻的跟了上去，直到走入了防卫军司令办公室。姿色绝伦的总督大人坐在他那张宽大的椅子上，架起那双穿着过膝长靴的大长腿，目光冷冷地望着推门而入的林四。怎么了，徐先生？苏心若手撑着脸颊，冷漠如霜般的眼眸瞪着他，声音清冽冷淡：“还来找我有什么事？”哈哈，尴尬地摸了摸鼻子，林四讪讪说道：“不好意思啊，心若师姐，是我不对，我不该骗你的，可别叫我师姐，我可不敢受。”声音虽然依旧冷冽。但是美女总督此时却已经不自觉的腮帮鼓起，再也不似刚才干练威严的模样，意外的非常可爱。你徐先生可是打破了灵虚大教全国纪录的绝世英才，像我这种小地方的人根本没资格做你的师姐，好吧？啊不，甚至都不配知道你的真实身份。哎嘿嘿，林四闻言不禁无奈陪笑起来，生气的心若师姐，意外的很可爱啊。嗨嗨，不好意思啊，师姐，请容许我正式自我介绍一下。少年握拳虚掩在嘴前。咳嗽一声之后，认真说道：“徐缺的确是我的化名，我叫林四，放肆的四。”第零八零章，远古级灾厄，魔象之主。你呀，确实挺放肆的。苏心若抱着手肘，扑哧一声笑了出来。我倒真没有见过像你这么放肆的家伙，三十级就去闯荡无法地带，孤身一人就敢深入紫眼之森。你说这世上还有什么是你林四不敢做的？哈哈哈！林四挠了挠脑袋，呵呵一笑。好了，苏心若轻轻吸了口气，原本微笑的神情变得认真起来。老师已经跟我说过了，南疆的事他不方便出手，所以委托你来帮忙。说着，只见他抬起头来，宛如星辰般的眼眸望着少年。说实话，如果是昨天之前的话，我很难想象这会是老师他的决定。林四闻言耸了耸肩，那现在呢？单纯以应对灾厄大军来评价，女总督笑着说道：“我认为。”你就是整个南部防卫军的最强战力，很好。林四点点头，能够得到苏心若如此之高的评价，他心里自然也很开心。先看看这次的敌人吧。苏心若说着，办公室中央顿时投射出全息投影信息：远古灾厄，阿尔塔罗斯。
看着全息投影所显示出来的那只巨大灾厄，林四眉头皱起。魔像之主阿尔塔罗斯，等级：远古灾厄，种族：魔种，攻击：防御，生命，已知能力：魔像傀儡生成。阿尔塔罗斯时时刻刻都在生成魔像傀儡造物。魔像傀儡具备强大的攻击力与防御力。据目前已知的情况，魔像傀儡被消灭后，还具备一次自动分裂增值能力，将自动分裂成两个小型魔像傀儡。其余能力。不祥，林四神情凝重道：“目前所知晓的属性能力就这么些吗？”“是的。”苏心若有些无奈。通常来说，远古灾厄基本是都是首次出现，所以基本上没人知道其具体的能力属性。而现在唯一已探知的能力，便是阿尔塔罗斯能够自动生成魔像傀儡，以及魔像傀儡具备分裂能力。目前来看，确实是你的能力最适合迎敌。林四闻言点点头。说起大军团作战，整个南疆没人比他更合适。他看了眼灾厄的全息投影，开口问道：“现在阿尔塔罗斯到哪了？”他的推进速度很快。苏心若随手展开实时全息地图，现在已经穿过了无法地带的黑暗森林，应该很快就会抵达荒石旷野。荒石旷野，林四闻言一惊，那岂不是很快就要抵达南部灾厄战线了？总督大人，话音未落，只见办公室的大门突然推开，南部防卫军副帅吕正南疾步走了进来。钱少来报，已经在距离南部灾厄战线30公里处。发现大批魔像灾厄，这么快就来了吗？苏心若闻言，脸色顿时严峻，命令全军做好一级战斗准备。我马上清去战线。说着，他看了眼身旁的林四，小师弟，今天这一战就得仰仗你的发挥了。心若师姐放心。少年重重点头，我一定全力以赴。听到他俩的对话，站在门口的吕正南不禁心中疑惑。以他的等级，自然一眼能看出眼前这位陌生少年。异能者等级不过区区三十八级而已。他实在搞不懂总督大人为何会如此看重他的这位小师弟，这么低的等级能有多大的战力？一行人从军营出来，在禁卫军的护卫下登上了南部灾厄战线的钢铁城墙。城墙很高，视野非常开阔，呼啸狂风从空旷辽阔的荒石旷野割面而来，带着阵阵灾厄兽群的咆哮，几乎让人窒息。无数全副武装的南部防卫军士兵已经神情紧张的严阵以待。塔楼碉堡之内，机枪重炮全部准备就绪。黑洞洞的炮膛直指正面朝南的荒石旷野，到处弥漫着一股大战之前的残酷肃杀之气。总督大人，跟在苏心若身后巡视城墙的吕正南语气低沉的开口道：“这一次的远古灾厄实力非同小可，您确定不找左老出面吗？”“不必了。”苏心若开口道：“现在我们与帝国之间的关系比较敏感，老师作为帝国元老，身份特殊，并不适合出手。”“哎，吕正南闻言，表情沉重的长叹一声：“可怜我南疆狼。”这次恐怕又得迎来一场血战啊！未必。苏心若看了眼屹立在城墙之上的那位挺拔少年，说话的语气之中充满了信心。这一次，我们同样拥有很强的战友并肩作战。很强的战友。顺着苏心若的视线望去，吕正南有些愕然的看着少年的身影。总督大人，您难道说的是您的那位师弟？中年男人的语气变得有些颓然。不是我怀疑您的眼光，只是以他的等级，恐怕这些你就不用担心了。苏心若微微一笑。他的实力我亲眼见识过，他很强。这，吕正南闻言眉头一皱，可是看到苏心若没有再解释的意思，不禁也只能停下了追问的意思，同时心中暗暗祈祷，希望总督大人这一次千万别是看走了眼。其实非但是吕正南，看到苏心若亲自带来的那位少年，城墙上的守卫军同样纷纷大为不解。喂，不是说左老亲自来了吗？大战在即，怎么不见他老人家呢？等到总督走后。不少士兵按耐不住好奇心，开始窃窃私语：“嗨，你不知道啊！现在我们南疆备受帝国猜忌，作为咱们总督的老师，左老在没有获得帝国中央授权的情况下，是不能轻易出手的。”卧槽，那可怎么办？听说这一次的灾厄可是远古灾厄，何止啊，还能够不断分裂增值出灾厄从属大军。我看了情报推测，这一次的灾厄大军数量将远胜以往，嘶，恐怕这一战将会无比惨烈。不过该拼命。还是得拼命啊！毕竟我们的家就在身后呢。死我倒是不怕，只是我儿子还小，真想能够看着他长大。诸位，自求多福吧。第零八幺章：灾厄朝现，死战。灾厄朝出现了，声嘶力竭的呐喊声响彻整个南部灾厄防线。正南部方向，南部方向，数量有多少？数量庞大，无法估算，无法估算。所有人准备迎战！一声令下。整个南部灾厄战线便宛如一台按下了启动键的战争机器，忙碌紧张地运转了起来。
，一台接一台的沉重炮台从钢铁城墙内升起，对准了荒石旷野的远方。那黑压压、宛如铺天盖地般的灾厄大军，我的天啊！见状，不少没有参加过灾厄防御战的新兵不禁吓得目瞪口呆。如此庞大的规模，真是他们能够抵挡得住的吗？诸军，就在全军因为恐怖灾厄大军而人心浮动的时候，他们的统帅南疆总督大人那阴气勃发的嗓音。响彻整个城墙，不要害怕，不要畏惧。我们所占之地，即是南疆；我们身后之地，即是我们的家园。为了南疆，为了我们身后的家园，为了我们最亲爱的家人们，我苏星洛时刻与你们奋战在一起。慷慨激昂的话音落下，只见那位气宇轩昂的全军统帅，手持着白底金星的南疆圣旗，在迎面来的烈风之中肆意飘扬，一缕阳光从沉重的乌云之中洒下，辉映在他的身上。手持军旗矗立在城墙之上的苏星若，宛如神话史诗之中的战争女神一般，圣洁、高傲，让人发自内心的想要追随于她。恢宏的力量从她脚下扩散而开，很快，军阵之中的所有人不约而同的感觉到一股澎湃的强悍力量迅速充斥全身，统御光环，死战！原本人心浮动的军阵之中，顿时响彻山呼海啸般的怒吼：死战！死战！死战！死战！此时此刻，群情激愤的南部防卫军士气已经被彻底点燃。原本畏惧、担忧，在此刻一扫而空。人人奋勇，只愿死战。军神苏心若在，南疆就在。望着城墙高处，宛如女战神般的苏心若，林四心中不禁暗暗惊叹：不愧是被誉为军神之力的统御之星。如果强悍的全体增幅能力，世间恐怕无人能出其右。毕竟，苏心若的能力。可是瞬间能够将一支由普通人和低等异能者组成的军队，变成一支人人拥有堪比二绝强者基础属性的强悍军队，相当于能够瞬间量产属性堪比二绝强者的白板战士。而且随着他等级的不断提升，将来能够提供的属性增幅愈发恐怖。面对他所统帅的军队，恐怕蓝星上任何一支普通军队根本就没有取胜的希望。所以，自从苏星若接任南疆总督之后，帝国方面对南疆的猜忌便越发深重。更是一直严格限制南疆地区的高阶异能者数量，想必比起灾厄横行肆虐，某些人或许更担心南疆地区出现一位掌握强悍大军的强大军神吧。开火，开火，那那是什么？是远古灾厄，是魔像之主阿尔塔罗斯。天啊，这那也太大了！身边传来的呐喊声与重炮轰鸣，将林四从纷乱的思绪中拉回了现实。少年抬起双眸，看向了城墙的远方，阴霾的乌云之下。只见位于泰华和贺朗两座山脉中间的荒石旷野，黑压压的灾厄大军蜂拥而来。灾厄大军的后方可以看到一具身形堪比山峰一般的庞大怪物，皮肤粗糙，布满了鳞片，仿佛披着一层坚不可摧的铠甲，头部长满了无数的复眼，庞大的身体由数十条曲折的长腿支撑着，在无数灾厄大军的簇拥下，朝着城墙的方向进逼而来。每走一步，便有数不清的独眼魔像傀儡在他脚下生成，摇摇晃晃地加入了灾厄大军之中。好家伙，还真是够壮观的！望着远处宛如无尽浪潮般狂涌而至的灾厄大军，林四不禁暗暗惊叹了句：“所有部队听令，立即开火！”身后响起了吕正南的呼喊声。话音未消，便只听见城墙上的加农重炮已经爆发出密集的开火轰鸣，密集的爆炸火光瞬间在灾厄大军之中升腾而起，岩石纷飞，尘埃漫天。这些重炮并非是普通的火炮，而是由精神力而催动。所以，即便是对灾厄，也能造成巨大伤害。但是，尽管如此，汹涌而来的灾厄大军还是无穷无尽。就算是被密集的重炮火力覆盖，也无法阻止其源源不断的蜂拥而来。防护护盾，开启！眼看着灾厄群愈发进逼城墙，负责前线指挥的吕正南大声吼道：“听到他的指令，站在城墙护盾法阵之上的军人们顿时一齐全力催动其体内的精神力，法阵之中立即迸发出耀眼的光芒。很快。”只见一道足以覆盖整座城墙的高大护盾拔地而起，坚实无比的挡在了城墙之前，也瞬间隔开了庞大的灾厄大军，使其再也无法前进半步。疯狂的咆哮声从灾厄群中响起，无数灾厄开始疯狂凿击着面前的光幕护盾。与此同时，只听见处于灾厄大军后方的阿尔塔罗斯发出一道震撼人心的吼叫，从他足下诞生而出的众多魔像，密集猩红的独眼之中，其射出赤红灼热的光耀射线，密集的。轰击在光幕护盾之上，无数激荡的能量冲突顿时在护盾之上轰然震动。原本坚不可破的护盾之上，竟然出现了一道道细微的裂痕。护盾区加派人手，尽量坚持住。
。李正南见状，心中顿时一沉，连声怒吼道：“巨盾护卫军，压上去，准备接战！”听到他的命令，浑身穿戴着厚重合金重甲的巨盾护卫军毫不犹豫地撑起巨盾，顶在了第一线的城墙外沿。护盾是灾厄战线的屏障，一旦被破。城墙上的将士们将直接面对最惨烈的白刃战，而作为防卫军精锐的巨盾护卫军，他们的使命就是用自己的血肉之躯铸就最坚硬的阻挡防线，为身后的战友们提供尽可能多的输出空间。火力压制，继续火力压制，优先攻击那些魔像傀儡。看到如此密集的炮火攻击，对城墙下的灾厄大军伤害仍旧有限，反倒是越来越多魔像傀儡从魔像之主足下诞生，而且死亡之后反而还能分裂出更多数量。吕正南此时急得都快疯了，根本杀不过来，数量反而越来越多。这样下去可怎么得了？第082章，全体光属性增伤，扭转战局的关键升级。时刻关注着战场动向的苏心若，同样将如此不利的局面看在眼中。他转过头，视线毫不犹豫地看向了伫立在城墙之上的那位黑衣少年，与苏心若对视了一眼。林四点了点头，没有丝毫迟疑，脑海中心念一动。顷刻间，只见乌云密布的天穹之上，有无数火光闪耀，划破云霄的轰鸣声响彻天地。漫天的火雨宛如流星坠落般，拖着长长的烟尾轰然砸下。眨眼之间，城墙脚下的灾厄兽群便被地毯式的密集爆炸覆盖，震耳欲聋，硝烟漫天。数不清的灾厄在如此无情的轰炸之下灰飞烟灭，场面壮观非凡。这这是什么？注意到如此震撼的景象。军阵之中的士兵们无不纷纷震惊莫名。哇呀，不，不会是灾厄的能力吧？不对，不对，你们看这些火雨是朝着灾厄兽群砸下去的，好猛的火力！你们快看，机器人，好多机器人，这这到底是怎么做到的？看到那些数量庞大的作战机器人从爆炸火光之中冲出，悍不畏死的杀入灾厄兽群之中，城墙上的守卫军更是被震麻了。震撼莫名的人群之中，吕正南倒是很快反应了过来。他视线惊诧地转头望去，看向了伫立在城墙顶端的那位黑衣少年身影。不，不会吧？这些难道全部都是他做到的？一人成军，这小子到底是拥有着何等恐怖的异能？在地毯式轰炸和源源不断机械大军协同猛攻下，战场上的局面很快得到扭转。而且林四本人的升级经验也在以肉眼可见的速度在快速攀升。处于苏心若光环增幅下的他。现在其实是属于和数万军队战士联合组队的状态，所以在战场上击杀的全部灾厄都能转化为经验平摊到每个人身上。虽说平摊下来的经验非常之少，但是架不住战场上灾厄的数量庞大。在如此巨额的数量级下，林四的等级也在随着快速击杀而不断提升。或许是注意到了自己的灾厄大军数量开始快速消减，位于灾厄兽潮中央的魔像之主阿尔塔罗斯发出一阵凶狠的愤怒咆哮，长满了无数复眼的头部。突然闪现出道道射人的红芒，一股毁灭性的恐怖能量在其中迅速膨胀，几乎是眨眼之间，数十道灼热的深红能量光束便从他头顶的复眼中扫射而出。能量光束蔓延之处，土地被烧灼出深深的焦痕，空气因为高温而扭曲。无论是灾厄还是作战群机械，瞬间都在如此极端的高温之中化作灰烬，一路飞速蔓延，直到那数十道深红色的光束轰击到了城墙前的护盾上。原本坚不可摧的护盾光幕之上。裂痕瞬间以肉眼可见的速度疯狂扩张，顶住，快顶住！声嘶力竭的呐喊声中，负责催动护盾法阵的军人们牙关咬紧，脸色苍白，不少人的嘴角、鼻孔、双眼之中都开始缓缓渗出血迹。但是尽管如此，他们还是死命坚持着，以燃烧自己生命为代价，拼命维持着护盾结界法阵不被外力所破坏。护盾一旦被破，整个城墙将彻底失去屏障，他们的同袍将会面临与灾厄的惨烈白刃战。师弟，看到情况危险至此，苏心若沉声对林四说道：“能不能想想办法，先集中火力，重创阿尔塔罗斯？”我尽力。林四脸色沉重的点了下头。通过初步的交锋，他其实已经察觉，无论是空袭支援、作战机器人海，甚至是自己爆发最高的定向引爆技能，似乎都对阿尔塔罗斯几乎造成不了多少伤害。好在他的机械智脑已经快速分析出了魔像之主阿尔塔罗斯的一些基本属性，迅速展示在他的面前。魔像之主。阿尔塔罗斯，等级，远古灾厄，种族魔种，攻击十万，防御十万，生命八百万，特殊能力魔像傀儡生成。阿尔塔罗斯时时刻刻都在生成魔像傀儡造物。魔像傀儡具备强大的攻击力与防御力。据目前已知的情况
。魔像傀儡被消灭后，还具备一次自动分裂增值能力，将自动分裂成两个小型魔像傀儡。特殊能力：深红魔眼射线，阿尔塔罗斯的魔眼汇聚魔力，产生强力的魔能射线，对目标持续造成巨额伤害。特殊能力：亵渎。特殊能力：魔种天赋，护甲类型为暗影护甲。原来如此，林四心中一沉。难怪机械军团打不动阿尔塔罗斯。原来这个 BOSS 不但防御高达2 0 W， 而且还是暗影护甲类型。作为特殊护甲类型的暗影护甲，面对物理系攻击具备减伤 40% 的巨大优势，所以自己的机器军团压根就打不动，有点麻烦啊。正当林四眉头紧锁的时候，身上突然闪过一道升级光辉，他的等级达到了40级。属性界面很快更新，姓名林四，异能者等级 LV 4 0 EXP。百分之零点零八，力量七百二十五，敏捷七百三十，体魄一千一百二十五，精神一千二百四十五，斗志战歌被动，召唤者与全体召唤单位获得全属性抗性 X 百分之四十，作战机器人可召唤数量一百七十六，作战机甲可召唤数量三十四，作战机甲开启新能力 G 0 0 1激光炮台形态，作战机甲切换至激光炮台形态，对一条直线的敌人造成光属性贯穿伤害。伤害力量 X 3 0 0百分号、600百分号，机械改良增幅，无法移动，需要蓄能。机械护盾强化 LV 2所有机械作战单位获得 6,012000， 机械改良增幅，点强化护盾，获得新能力作战无人机母港。召唤一座作战无人机母港，母港将持续生成作战无人机投入战斗。作战无人机对敌方造成光属性攻击，攻击达到一定次数后自毁，造成光属性爆炸伤害。作战无人机母港召唤数量一耐久。100000护盾 12,000 作战无人机攻击伤害 1,000 攻击次数十字爆伤害 5,000 作战无人机生成速度翻倍，攻击给敌方附加光子灼烧状态。所有召唤单位攻击光子灼烧状态敌目标时，将自动转化为光属性攻击。机械改良增幅，第083章星辰之盾，响应圣骑的祷告，要什么来什么。看到新获得的作战无人机母港和作战机甲的激光炮台形态。林四顿时喜出望外，相克的属性攻击伤害时可以无视护甲，并造成 300% 的伤害。激光炮台的超高光属性贯穿输出能力已经就极为恐怖了，更别提作战无人机的攻击附加光子状态。所有召唤单位攻击光子状态敌方时，将自动转化为光属性攻击，相当于给全部机械大军上了一层光属性攻击的 buff。在所有异能者的认知中，光属性伤害是最为稀有，也是最为强大实用的属性伤害类型。因为大部分灾厄都属于暗影系的护甲，只有光属性能够对其造成克制伤害。而拥有了作战无人机技能的自己，今后任何作战机械的伤害都能造成光属性伤害，对灾厄的战力再次提升数倍。念及此处，林四当即心神一动，将作战无人机母港召唤而出。出乎他的预料，无人机母港本体并不大，只是一个小圆球，大概也就只有一个篮球大小，通体银白，悬浮在林四身旁，覆盖着一道道发光电路线的球体正中间。有着一个浅蓝色的、类似玻璃一般的镜面，蓝色镜面里面隐隐有光亮，一闪一闪。与此同时，一台又一台小型无人机从镜面之中巨现而出，形状大小和零四前世所见过的无人机有些相似。银白色的外壳，前后各有两个无叶动力涡轮，机体正中央夹载着一门小型镭射激光炮，外形小巧而灵活，飞行速度超快，而且行动非常灵巧迅捷。母港生成无人机的速度非常快。眨眼间便只有上百台无人机前仆后继的涌入战场，而且数量还越来越多。密集的无人机群就像行动有序的蜂群一般，在灾厄群上空盘旋穿梭。蓝色激光如雨点般从镭射激光炮膛射出，无数激光落在阿尔塔罗斯身上，瞬间在其体表形成一道淡淡的光子灼烧状态，视觉效果尤其华丽。作战机器人对阿尔塔罗斯的攻击瞬间变得有效起来，增幅到克制暗影护甲的光属性攻击。彻底无视对方防御，外加三倍增幅的输出能力，就算是阿尔塔罗斯的血量高达8 0 0 W 之巨，显示界面上的血槽不禁也以肉眼可见的速度缓缓下降。仅仅是这样，肯定还不能让林四满意。紧接着，只见他大手一挥，全部34台作战机甲瞬间在他面前一字排开，切换成激光炮台形态，能量快速凝聚的声响在激光炮膛内低沉响起，空气中弥漫着猛烈的能量躁动。数息之后。密集的狂暴高能能量激光束朝着战场中央的那头巨大远古灾厄暴掠而出，闪耀夺目，仿佛道道闪电划过黑暗，甚至连整个天空都被照亮。所及之处，沿途的灾厄尽数被瞬间摧毁，尸骨不留。
如此狂猛的爆发伤害，直接让阿尔塔罗斯的血槽猛地往下一沉，吃痛不已的远古灾厄发出愤怒至极的咆哮，可是却毫无任何办法，因为他赖以为傲的暗影护甲，在具备了全体光属性伤害的灵四面前，简直就相当于给他自己送葬的兽医。随着加持了光属性伤害的机械军团爆发出越来越强的战斗力，魔像之主阿尔塔罗斯麾下的灾厄大军数量被越打越少，甚至连他所生成的魔像都跟不上被消灭的速度，他本体的血量。也被打下去了一大半多，小心！林四耳边传来苏心若的大声提醒：“阿尔塔罗斯要狂暴了！”狂暴！林四闻言感觉有些奇怪，因为他还是第一次听说灾厄还会进入狂暴状态。警告！与此同时，机械智脑的提醒同样传来：“魔像之主，阿尔塔罗斯即将进入狂暴状态，狂暴后会怎样？”林四回过头，大声问道：“能量爆裂！”来不及解释过多，苏心若神色严峻的举起了手中的圣旗。林四则脸色严峻地看向了战场远处的阿尔塔罗斯，只见这头巨大灾厄的身体表面开始变成暗红，无数灼热的气息从他体内喷涌而出，一股恐怖无比的超强能量波动在他体内猛烈凝聚，躁动不安的能量在空气中快速传播，就如同一座超级火山即将爆发。时刻关注着战场形势的苏心若，看到阿尔塔罗斯那庞大的身躯开始逐渐变得灼热赤红，神情变得无比凝重。只见他双手高举手中的纯白圣旗。用力地伫立在自己面前，肆虐的狂风袭来，深紫色的长发在空中迎风狂舞，天地间响起了苏心若那凛然飒爽的纵声祷告：“魂归荣光的诸位英灵袍泽们，请倾听我的请求。为了保护你们曾经的家园，为了庇佑你我的同胞，请将你们将力量暂借于我。”神圣的祷告声响彻天际，穹顶之上，阴沉的乌云缓缓散去，道道和煦的光线从云层之中透下，照耀在那位傲然而立的女子身上。在这一刻，苏心若宛如从天而降的神奇一般，无比圣洁，迎风飘舞的纯白圣旗，刹那间闪耀出耀眼的圣洁光辉，宛如神迹一般的纯净能量光芒，从他手中的旗帜之中发散而出，宛如轻柔的涛水，层层叠叠，连绵无际，汇聚成一面坚不可摧的强悍护盾，牢牢地挡在南部灾厄战线的城墙之前。护盾的正中央，代表着整个南疆的星辰符号，灼灼闪耀。好，与此同时。全身变得如同岩浆般暗红的巨象之主阿尔塔罗斯，满是利齿的嘴中发出雷霆万钧般的咆哮，凝聚在他体内的毁灭能量顷刻间爆发而出，整个荒石旷野之上仿佛迎来了毁灭末日，恐怖的狂暴能量疯狂肆虐，毁灭性的骇人冲击席卷天地，甚至连整个天空都被因为如此可怕的能量爆发而染成令人心悸的深邃血红，能量洪流所及之地，无论是灾厄亦或是作战机械，纷纷化为虚无，眨眼之间。以暴怒的阿尔塔罗斯为圆心的广袤旷野，瞬间被这道毁灭性的能力洪流彻底夷平。汹涌的暗红色能量不断向前，狠狠地撞击到了圣洁的星辰之盾。惊天动地般的轰击声震撼寰宇。第084章，整个世界都将因为这位少年而颤抖。哈、啊！苏心若大声嘶吼着，拼尽全力守护着星辰护盾结界。狂暴的力量中，他那精致的五官已经因为竭尽全力而变得扭曲苍白，浑身上下。简直就似乎要被迎面来的狂暴力量撕扯成碎片一般，剧痛难忍。但是尽管如此，在苏心若的心中，仍旧没有丝毫放弃松懈的意思。无论如何，就算拼上自己粉身碎骨，他也必须坚持住，因为他知道自己就是整个南疆的最后一道防线。在他的身后，就是他从小便矢志要守护之地，绝不可退。圣洁的白色光辉笼罩在钢铁城墙外围，代表着南疆的星辰辉迹屹立不倒。就算外面的暗红能量冲击如何剧烈，也丝毫无法撼动其分毫。终于，阿尔塔罗斯的狂暴开始逐渐衰弱下去，肆虐战场的暗红色恐怖能量宛如退潮的海水一般迅速消退，只剩下浑身散发着焦灼蒸汽白雾的狂暴灾厄在空旷的荒野上暴怒嘶吼。他那原本披满身躯的鳞片，在恐怖的高温之下开始迅速软化，很快变成拥有着极度高温的岩浆状，不断滴落流淌。但是，一旦接触到了地面，这些原本暗红色的岩浆瞬间变化为漆黑的烂泥形态，就如同污秽的沼泽污泥一般，从狂暴状态下的阿尔塔罗斯的脚下开始朝着四面八方缓缓推进。这些黑暗岩浆所及之处的世界，瞬间被污染成令人触目惊心的黑灰色，毫无任何生机，只剩无边无际的死气沉沉，就如同最恶毒的诅咒一般，深深地刻入了大地之中。不好，是灾厄亵渎！看到那些肆虐的黑暗岩浆，双手握紧升旗的苏心若脸色骤然苍白。原来如此，林四闻言
，神情凝重的点了点头。灾厄亵渎他，当然也在课本上学习过。实力强大的高等级灾厄通常都会具备这种能力，其在进入狂暴状态后，会从体内生成一种类似灼热岩浆般的黑暗污浊物质。这种物质一旦接触到任何其他物质，将会瞬间将其污染，包括土地、岩石和水源。被黑暗岩浆侵蚀过后的地区将会化为黑暗死土，在很多年后仍旧会是寸草不生，没有任何生命能够在上面生存，所以才被称之为亵渎。事实上，之所以蓝星上的资源会愈发匮乏，也正是因为这个原因。自从灾厄现世之后，这个星球上的很多土地都被灾厄所污染，能够用来正常耕作的土地越来越少，并不足以支撑全球众多人口的需求。而现在，若是放任阿尔塔罗斯继续污染下去的话，恐怕龙川城即便没有被灾厄攻克，将来也无法再适合人类居住。师弟，作为南疆总督，苏心若自然更加明白事态的严重性。只见他神情严峻地看向了林四，沉声喊道：“一切都拜托了。”我知道。林四用力地点点头。随着他一声令下，准备就绪的机械军团顷刻间火力全开，宛如蜂群般密集的无人机战斗集群率先冲入战场，密集的光属性镭射激光。疯狂的轰击在阿尔塔罗斯那黑红色的庞大躯体上，光子灼烧状态在附着于他的躯体上，散发着死亡的气息。阿尔塔罗斯愤怒地抬起那满是复眼的头颅，暗红色的死亡射线疯狂乱扫，想要消灭这些可恶的细小机械，但是射线的速度却压根无法跟上作战无人机的灵活高速，不断有爆炸在他体表炸起，吃痛之下，阿尔塔罗斯发出阵阵狂怒的咆哮。可是这些却仅仅只是开胃前菜而已。阴霾的天穹之中，突然响起空袭轰鸣，漫天的空袭轰炸如漫天的流星雨般迅猛砸下。这头巨大灾厄原本所伫立的地方，瞬间陷入了狂猛的爆炸火焰之中。因为爆炸而升腾而起的火光，如同夜空中的烟花一般华丽绚烂。同一时刻，在少年身前，整列激光炮台聚装落地，狂暴的力量在巨大的离子炮膛之内迅猛凝聚。低沉的嗡鸣声中，数十道刺眼的高能激光束一齐射出。阿尔塔罗斯的躯体表面当即迸发出大片刺眼白光，瞬间形成火花四溅的激光焰。遭受如此猛烈合击之后，这头灾厄巨兽痛苦地吼叫着，庞大的身躯终于支撑不住，轰然倒在地上，扬起无数碎石尘埃。看到这头强悍的远古灾厄，居然被如此强悍的火力轰倒在地，城墙上的士兵们顿时发出欢呼声。可在林四看来，这还完全不够。他的目光冷冷地望着远处嘶吼咆哮的远古灾厄，没有丝毫迟疑。直接下达了作战机械军团全体定向引爆的指令，给我爆！伴随着少年的坚毅嗓音，地面之上，只见无数道淡蓝色数码光辉闪耀，一台接一台的作战机器人从虚空之中快速降临，组成声势浩大的机械军团，朝着远处旷野中的阿尔塔罗斯发起了集团冲锋。每一台作战机器人的体内都在迅速的凝聚着恐怖的能量波动，那是即将奏响的死亡丧钟。一道道刺眼的光芒亮彻天空。一声声震耳欲聋的爆炸声在空气之中激荡，整个世界在这个瞬间仿佛都要被这股狂暴的力量所彻底撕裂一般。狂涌的气浪袭来，所有人都下意识地躲在掩体之后，没有人再敢探出头去观望。此时此刻，所有城墙上的士兵们心中除了满腔兴奋欣喜，更有不少庆幸，庆幸这位拥有着如此恐怖战力的少年是站在自己这一方的战友。爆炸的气浪之中，屹立于城墙之上的苏心若，衣裳猎猎，长发飞舞。他注视着远处那宛如末日般惊天动地爆炸景象，神情惊叹。虽然在紫眼之森便见过那小子一路平推的豪横手腕，但是此时亲眼看到一头远古级的强悍灾厄在他狂轰滥炸之下彻底灰飞烟灭的情景，这种难得一见的场面，着实让苏心若心中震撼不已。这个小子将来究竟能够达到何种恐怖的层次？苏心若实在想不出来，也不敢想。视线看向了那位傲然而立的黑衣少年。他心中隐隐浮现了一道奇怪的预感，或许在未来的某一天，整个世界都将因为这位少年而颤抖。第085章：预言所述之时已至，轰天动地的爆炸，历时很久方才缓缓平息。满是创意焦土的大地上，黑色亵渎泥沼的中央区域，灼热的高温白雾直冒，纷乱的雾气之中，矗立着一座宛如小山般大小的焦黑尸体，那是已经彻底被消灭的阿尔塔罗斯所剩下的最终残骸。阿尔塔罗斯被消灭了。等到爆炸震动逐渐平息后，很快，众多躲在掩体后的士兵们迫不及待地冲到了城墙边，查看着战场之上的情况。而当他们看到已经彻底化作一堆冒烟黑炭的阿尔塔罗斯之后，高大的城墙之上
，当即响彻起了胜利的狂呼。阿尔塔罗斯被消灭了，赢了，我们赢了，我们活下来了，我们可以回家了。万岁，总督大人万岁，战神小哥万岁！震耳欲聋的欢呼声中，胜利的喜悦弥漫在每一个人的脸上，无数士兵们纷纷相互拥抱、狂吼，甚至激动的泪流满面。更有更多兴奋狂喜的战士们纷纷冲向林寺，欢呼着将这位力挽狂澜的大英雄抬了起来。大英雄，大英雄，战神，战神，万岁！静静看着被欢呼人群不断被抛弃、接住的英雄少年，举着圣旗站在远处的苏心若，嘴角浮起一丝会心的微笑。总督大人，副统帅吕正南走了过来，原本坚毅的脸庞上，此刻已经满是心悦诚服。您果然没有看错人。他同样看着远处被狂欢人群层层簇拥的少年，语气感慨：“这位少年确实是一位世所罕见的奇才。”那是当然，也不看看他是谁的师弟。美女总督骄傲地挺直了胸膛。听到这位古板的下属第一次说出如此心悦诚服的话，看到林四受到整个南部防卫军的崇拜，他心中顿时喜滋滋的，甚至觉得比自己得到夸奖崇拜还要高兴。此时此刻，或许连他自己都不知道。他看向少年的目光之中，除了欣赏之外，更是多出一些异于往常的情愫。总督大人，吕正南微笑提醒道：“作为统帅，现在您不给所有将士们说点什么吗？”嗯，苏心若重重的点点头。战士们，此刻请尽情欢呼吧！只见他举起手中纯白的星辰旗帜，英气飒爽的声音传遍了南部灾厄战线的每一处角落。我们胜利了！话音落下，山呼海啸声响彻整个战场，远处可以到眺望城墙的山丘上。手持拐杖的左浩辰微微闭目，聆听着钢铁城墙上传来的震天欢呼，神情欣慰。学生为老师喝，跟在身后的高小晨微笑拱手道：“恭贺老师收得如此不世之才。”你小子格局还是小了。心情颇为不错的左浩辰笑呵呵地说道：“你应该为天下人喝。你的这位小师弟，他望着远处的巍峨城墙，语气慨然：他将来定然是人类对抗灾厄的最大希望。”闻言，戴着眼镜的青年眼神中。快速闪过一丝诧然之色，老师，您真的认定林四师弟将来会有如此重要吗？高小晨追问道，语气迫切。不会错的，左浩辰点点头，语气肯定。所以，小陈啊，无论如何，请你一定要竭尽全力保护好你的这位小师弟。说着，老者转过头来，目光炯炯的望着高小晨道：“不要让任何人伤害到他，而且尽量不要让他引起那些老东西的注意。至少，在他真正成长起来之前。”我明白了。老师，心中虽然震惊，但是看到自己老师罕见的露出如此严肃的神情，高小晨当即神色一凛，一字一句的坦然应道：“学生一定谨遵师命，学生保证，除非我死，否则我定然竭尽全力护林寺师弟周全。”天穹之上，一片厚重的乌云顶端，披着华丽斗篷、戴着深色面具的女子傲然而立，淡漠的视线望着脚下欢呼震天的钢铁城墙，不言不语。侍立在他身旁的是一位蒙面女子，也是栗色的短发，俊俏的眉眼与之前那位雾灵颇为相似，只是身材相较高挑丰腴的雾灵却更显娇小玲珑。没想到阿尔塔罗斯这么快就被防卫军消灭了。看着战场地面上化作一堆焦土的阿尔塔罗斯尸体，蒙面女子秀眉微蹙，开口询问道：“暗黄大人，接下来我们该如何行动？”“不必再行动了。”戴着面具的高挑女子语气淡然道：“云爪，下令全军马上撤离。”撤离！听到首领的吩咐，蒙面女子云爪顿时怔了怔，语气愕然：“暗黄大人，您是认真的吗？虽然现状确实和我们之前的计划有些出入，但是我们为了谋取南疆，已经准备了这么久，难道现在就此放弃吗？”你在质疑我？女子冷冷的回过头来，面具之后的视线冷得像掠过极地的刺骨寒风。属下不敢！云爪吓得连忙单膝跪地，口中急声解释道：“只是属下以为，我们此次为了谋夺南疆。”本来就是出于将此作为暗黄卫根据地之目的，为此，暗黄大人您不但亲自出手，重伤苏心若，更是不惜唤醒远古灾厄，以此搅乱南疆的局势，所以属下才觉得如此轻易放弃，是不是太可惜了点？一点都不可惜。暗黄转过身去，身形背对着天穹之上的阳光，原本冰冷威严的语气归于平静。虽然我们之前做了那么多准备，但是现在一切都不同了，我们不必再拘泥于南疆这一隅之地。一切都不同了。云爪抬起头，眼神诧异。不错，注视着云层之下的钢铁城墙，暗黄语气淡然的说道：“因为预言所述之时已至，人类的命运，这个世界的命运，从此刻开始将会迎来真正的扭转。”
。第零八六章：一人之下，万人之上。入夜，龙川城内的街道上张灯结彩，灯火通明，灾厄入侵的阴霾已经被战胜的捷报驱散一空。这座自由的城市，在今夜已然成为了一片欢乐的海洋，烟火在夜空中绽放，无数欢庆的人们从四面八方涌上街头，汇聚成一股庆祝的热潮。从前线退下来的军人们。找到了他们正期盼忐忑的家人，街头巷尾的空气中弥漫着重逢的喜悦，笑容洋溢在每个人的脸上。人们举杯高声欢呼，孩子们在人群中穿梭，挥舞着手中的烟花树和糖果棒，欢呼跳跃，欢声笑语交织在一起，在夜空中久久回荡。叮，清脆的碰杯声在总督府内的露天阳台上响起。师弟，这一次真是多亏有你。苏心若举着酒杯，看着林四微笑说道：“龙川城历经这么多年，历经数十次灾厄潮进攻。”唯独只有今天这一战，称得上是大获全胜。他并没夸大其词。事实上，在开战之前，所有人都认为今天这一战将会是苦战、死战，人人都抱着必死的决心，是以血肉之躯镇守灾厄战线。可是，直到这位名不见经传的年轻人挺身而出，以一己之力扭转战局，彻底覆灭远古灾厄大军，整个南部防卫军甚至都没有人员阵亡。这种事情放在曾经是完全不可想象的。师姐过奖了，林四谦虚道。如果不是有你在背后在支持我，我根本也无法做到这些。呵呵，主位上的左浩辰闻言，抚须笑道：“你们两人，一个擅长全力进攻，一个擅长辅助增益，配合起来确实是天衣无缝。”哈哈，听到此话，一旁作陪的高小晨不禁调笑道：“如此说来，心若师妹和林师弟倒的确是天作地设的一对呢。”可嗨嗨，林四闻言，当即老脸一红，连声咳嗽。如果只是从能力互补这个方面来理解的话。确实是这个意思，只不过听起来又好像挺让人产生歧义的。小陈师兄切勿取笑，心若师姐他，我怎么了？林四话还没说完，便被身旁的苏心若柔声打断。只见这位风情万种的美女总督，白皙的手臂轻轻撑着脑袋，柔顺的深紫色长发在夜空中悠悠飘扬。难道小四师弟他笑盈盈的开口道：“战场上气势十足的威严之姿全然不见，眉眼间满是狡黠的调侃之意，认为师姐我年纪大了，配不上你。”小四师弟。闻言，老头子和眼镜兄两师徒当即相视点头。原本只是调笑，这么一看来，还真是可以有情况。啊，这林四闻言也愣了愣。抛去南疆总督、南部防卫军统帅的尊贵身份不谈，光以异性的眼光来看，师姐苏心若确实肤白貌美，身材高挑有致，既可以英姿飒爽，又可以明媚优雅，甚至还不失性感妩媚，绝对是所有人理想中的那种大美女类型。而且又和自己同历过生死，共度过患难。所以，虽然和苏心若相识的时间并不长，但是若说林四对这位师姐心中没有好感，那肯定是不可能的。哎呀呀！不待林四说话，便只见坐在主位上的左浩辰摇头笑着站起身来。老夫我观今晚的月色尤其清丽，正适合山巅散步赏月呢。是呀，是呀，老师您等等我，我陪你一起。坐在林四对面的高小晨口中如此说着，朝着林四偷偷递了个小眼神。师弟，加油，加油，你妹啊！林四无奈地扶着额头。心想这对师徒也太会来事了，小四师弟，两人独处，只见苏心若笑盈盈的看向了林四，微醺的精致脸蛋如桃花般娇艳。由于是师徒几人单独庆功宴的关系，所以他今晚并没有穿着南部防卫军军装，而是换上了一件洁白的长裙，轻薄的面料将他那高挑丰腴的身材展露的淋漓尽致。V 型的领口深处，雪白的红腻若隐若现，而从长裙的开叉处可以清楚看到被白色长筒丝袜包裹的大长腿。穿着细跟的高跟鞋，尽管也只是26岁的年纪，但是看起来有着一股清熟的美艳风情。他的身子再次贴近了些，柔声问道：“你有没有考虑过留在南疆？”留在南疆？林四微微皱眉：“是啊。”苏心若看了他一下，脸上忽然亮起一抹女王范十足的微笑。只见他忽然抬起嫩藕般白皙的手臂，勾住林四的脖子，把少年往自己身边拉来：“你我成婚，将来你就是南疆总督丈夫，整个南疆地区的第一丈夫。”至一人之下，万人之上。林四，这是何等的虎狼之词！师姐，你是不是喝醉了？少年弱弱问道。虽是两世为人，但是林四的个人感情这一块，其实算是一片空白。所以面对苏心若的这一发直球，顿时有些手足无措。而且看他的模样，应该是喝醉了吧？嗨嗨，肯定是喝醉了吧？我哪有喝醉？听到林四的话，苏心若娇嗔道：“很难想象。”从这位统御一方大军的美女统帅口中，居然能够发出如此撒娇般的说话语气。他手臂用力，将少年贴近到了自己身前，而后双手环住他的脖子
，微微歪着头，那双漂亮的眸子中闪烁着迷离光芒。我可是好不容易才鼓起勇气的。苏心若笑盈盈的说道：“怎么样，你到底愿不愿意答应吗？这个吗？”林四苦笑道：“师姐，我觉得这件事情进展好像还是太快了点。”哈哈哈哈，快吗？苏心若微微歪着头，和他对视，有几缕深紫色的发丝粘在他那粉嫩润泽的唇上。冰贵神速的道理，你不懂吗？如兰的芳息从粉唇中吐出，从少年的脸庞缓缓掠过，视线不由自主的自然下移。只见那被轻薄布料包裹的胸前高高膨胀而起，情不自禁的咽了下口水，一股热气直冲脑门。夜色中氤氲着温柔的氛围，旖旎气息在两个人之间逐渐升温。第087章，两个人的夜。橘黄色的灯光在夜色中散发着柔和的光线。苏心若沉默不作声，紧抿的双唇嘴角微微翘起一丝上翘的弧度。表明他在享受着林四的灼热视线。至高无上的南疆总督，统御一方的南部防卫军统帅，抛开这些高高在上的尊贵身份，他其实只是一位26岁的女人。1 8岁到26岁这八年的时光，是所有女人一生中最好的花样年华。在其他同龄人尽情享受生活、享受青春、享受爱情的时候，苏心若却只能坐在空荡荡的总督府中，应付没完没了的繁琐公务、战事军情，不能抱怨，无法逃避，因为在八年前。他从临终前的父亲那接过南疆总督这一刻开始，苏心若的宿命便已注定。他没有办法，也不可能再为自己而活，因为他的肩上担负着的是整个南疆，是一方的安宁，是数百万民众的安危。外有灾厄叛军的时刻威胁，内有来自帝国的怀疑猜忌。所以这么多年，苏心若只能小心谨慎地在危机四伏中负重前行，独立支撑。他以为自己已经习惯了孤独，认为这就是自己这辈子的宿命。这种想法。一直持续到了零四的出现，虽然与这位少年的相处时间只有短短数日，但是苏心若却从他的身上找回了自己久未有过的安全感。许多年后，他再一次感受到有了一位可靠依靠的那种安心感觉。所以，尽管时间短暂，但也迅速让他尘封多年的封闭内心终于产生了一道强烈裂缝。军旅出身的他，并不会许多女人擅长的那些拐弯抹角的暧昧招数，所以便借着今晚的良辰美景，借着此刻的醉酒微醺。苏心若想要勇敢一次，远处的夜空亮起了璀璨的烟火，绚丽的颜色如梦似幻，映在苏心若那无暇的脸蛋上，有着惊心动魄般的美感。很抱歉，心若师姐。最终，少年开口的低沉语气，让他身旁这位御姐心中微凉。我还有很重要的事情在身，所以我不能答应你，更不能留在南疆。听到他的回答，苏心若眼中的光泽快速褪去，取而代之的是一抹意料之中的无奈忧伤。哈果然上当了。既然是预料之中，女总督肯定会有自己的紧急预案。只见她调皮的眨了下左眼，手背捂着嘴巴，用醉酒后开玩笑般的恶趣味语气掩饰道：“刚才就是逗逗你而已了。”真是的，谁要跟你这样的呆子？木头，不懂风情的家伙结婚啊？呃，只是开玩笑的嘛。林思一脸懵逼的挠了挠脑袋。我其实还想说，虽然现在不能留在南疆，但是结婚这件事以后还是可以考虑的。哎，苏心若 ，Sigma， 真真的吗？结婚的事情真的可以考虑，师弟，你没有骗我吗？既然师姐你刚才只是开玩笑，那这件事就算了吧。别别啊，不能算，这这这哪能算呢？哎，还是算了，告辞。不，不行，别走。哎呀呀，小心！少年假意要走，苏心若连忙起身去拉，穿着高跟鞋的脚下不稳，身材高挑的女总督身形踉踉跄跄的往前一摔，林四眼见不对，连忙转身去扶。却已经挡不住苏心若，整个人摔了过来。少年脚下顿失重心，两个人一起栽倒在了地上。砰！夜空的远处绽放起了耀眼的烟花，绚丽的火花在空中绽放，散发着短暂又璀璨的华丽光辉。凉风习习的总督府露台上，暧昧的情愫在如此绚烂浪漫的璀璨中快速滋长。不，不妙啊！仰天躺在地上的林四看着马奇坐在身上的美女总督，眼睛懵逼的眨了眨。由于一起摔倒的关系，此时此刻。两人的知识稍微有一点点暧昧，长裙凌乱的开叉处，顺滑的白丝包裹在那白腻如玉般的长腿上，裹住大腿的蕾丝袜口微微勒紧，勾勒出一丝美妙的丰腴弧度。深紫色的长发发梢随着夜风轻轻起伏，散发出好闻的香气。那张白皙细腻的鹅蛋脸上，此刻已经漫上了一层诱人的深邃嫣红。胸腔虽然没有被压迫，但是林四却感觉自己好像有点呼吸困难。就算他的意志力再如何坚定，可这具年轻的躯体。总会有无法抑制的方刚血气。苏心若没有说话，而是从上往下注视着少年。某一瞬间，或许是感受到了
，他非但没有露出丝毫不悦，或是受到冒犯的生气神情，反而有些得意的微微歪着头，嘴角流露出一丝既充满挑逗，同时又非常满意的细微弧度。不，不好意思，师姐，前世历尽生死考验，依旧毫不动容的灵四，此刻却意外的有些不知所措。那个，其实我，哼哼，你怎么？我，要不先起来说话？好呀。苏心若微微笑着，俯下了身子。柔顺的深紫色长发随着他的动作倾泻而下，仿佛如同一袭华丽的丝绸将林四的脸庞盖住。他甚至能明显感觉到某个极具弹性和柔软的沉甸甸被强制性的挤压了下来，同时一股润泽柔软的触感便在少年唇间荡漾开来。昏暗中，他同样能够感受到苏心若那长长的睫毛正如同他此刻的娇躯一般，正在缓缓不住颤动。呼，良久，主动出击的美女总督方才结束了他的首轮攻势。他微微支撑起身子，唇齿间缓缓呼出一口似乎充满甜味的灼热气息，轻拂到林四脸上，荡起一片朦朦胧胧的潮湿水汽。嗯嗯，高傲尊贵的美女总督脸蛋通红的俯视着少年，清了下喉咙，鼻尖的呼吸仍旧若有若无的非常急促。我以南疆总督之名下令。脸颊泛红的苏心若露出女王般的高傲笑容，伸手抓住了林四的衣襟。从现在开始，你林四就是南疆总督丈夫的唯一候选人。就算你暂时不能留在南疆，就算你还没有考虑好，这都没有关系，因为这是我亲自下的命令，你不准拒绝。第08章，我会一直在这里等你。翌日清晨，几缕柔和的阳光透过高耸的立式窗户，落在卧室灰白色的木地板上，折射出柔和光辉。微微清凉的风分外柔和，抚动着洁白的窗帘，也缓缓摇曳。清脆的鸟鸣声中，林四从沉睡之中缓缓苏醒，眨了眨眼睛。等到意识彻底清醒后，他稍稍转过头，朝着枕边看去。美艳可人的总督大人还在酣睡着，轻柔的鼻息起伏间，粉嫩樱唇微微张合，柔顺的深紫色长发凌乱而随意的铺在洁白的大床上，辉映着柔和沉灰的视觉效果，显得尤为华丽。望着身旁的沉眠中的苏心若，林四动作极为轻柔的将身子侧转了过来，然后伸起右手，轻轻撑起脑袋。昨晚旖旎，在逐渐清醒的脑海之中，幕幕重现。少年的唇角不禁微微挑起，就在林四心中回忆着幸福时光的时候，只见原本正酣睡着的苏心若，长长的睫毛忽然轻轻颤动了两下，而后那双明媚美艳的双眼缓缓的睁开，迷迷糊糊的与林四四目相对。只不过，或许由于才刚刚睡醒的关系，这位美女总督的眼神中罕见的带着些许不符合他这个身份的呆萌茫然，与林四原本印象中那位雷厉风行、威严沉稳的总督大人形象形成绝妙的巨大反差。对世间，苏心若眼中的茫然飞速褪去，取而代之的是一抹初尝禁果后的娇柔妩媚。师姐，早呀！看到苏心若醒了，一直在欣赏她那绝美容颜的林四微微一笑，轻声和她打了声招呼：“早早。”苏心若怔怔地回着，看着眼前少年的神情，突然感觉不对，呀，下意识地看了一眼，这位御姐当即应凝一声，连忙双手拽紧被子的边缘，用力往上一提。将他那完美无瑕般的洁白肌肤尽数挡住，只见他那精致的脸颊瞬间疼得通红，双手紧紧地拽着被子边缘，小脸滚烫的似乎能滴出血来，甚至连那晶莹粉嫩的耳垂都变得滚烫红润无比。一想起昨夜之事，苏心若整个人羞得只想钻到被窝里去。虽说已然什么都发生了，但那毕竟是在夜晚黑暗的环境里，而且还是在喝了酒意乱情迷的情况下。可现在，两人清清楚楚、明明白白的坦诚相见。如何能不让这位美女总督脸上不羞？正当苏心若心中小鹿乱撞之际，身旁的林四轻轻伸手，在她那白皙滚烫的脸上抚了抚。女人眨了眨眼睛，心中忽而一暖，身子轻轻挪移，顺着少年的臂弯，脑袋贴在了对方的胸膛。安静的晨曦中，两人感受着彼此的温度，倾听着对方的心跳。艳阳高照，龙川城的传送大厅内，身姿挺拔的林四与左浩辰、高小辰二人来到城际传送门前。好了。送君千里，终有一别。拄着拐杖的左浩辰朝着一路送到此处的苏心若微笑道：“心若，我们就此别过。”“嗯，老师，小陈师兄，你们慢走。”苏心若语气恭敬地说着，穿上了南部防卫军统帅军服的他，气质重新变得飒爽威严。<笑>左老闻言，看了眼身旁的林四，会意的笑了笑，当先迈入了传送门内。“林四师弟，我和老师在那边等你。”高小陈笑嘻嘻地叮嘱了一句，也不等林四回话。便紧跟在左浩辰身后进入了传送门。嗯，等到师徒二人的身影消失在传送门内，只见神态威严的美女总督抬手虚握在唇边，轻轻咳嗽一声。
。守卫在传送门大厅的魏军听闻，当即识趣快步而去。空荡荡的大厅顿时安静了下来。连不轻移，苏心若走到林四的面前，两人共处。原本高冷威严的南疆总督大人，神情瞬间变得娇羞羞的。他捋了捋耳边的碎发，白皙如雪的脸颊蓦然染上了一层娇艳的粉红。师姐还有什么吩咐吗？站在他面前的林四微笑问道。那，那个。苏心若双手在背后握着，白色过膝长靴的后跟不自觉地敲着地板，好半天才低低的呢喃道：“小四，你，你可要记得昨晚我对你下的命令，可可不准一去就不再回来了。”说着，只见他扬起脸蛋，注视着少年的双眼，道：“还有，在外面的时候不准擅自沾花惹草。”啊，这样啊！林四闻言挑了挑眉头，装出一脸无奈神情。那以后要是再遇见像昨晚师姐对我的那种情况，我该怎么办好呢？嗯，苏心若闻言浑身一怔，脑海中瞬间回想起昨夜旖旎，脸上的红润顷刻间变得愈发滚烫。闭闭嘴！美女总督大人气急败坏的低声娇嗔：“昨晚的事情，禁止你对任何人提起，否则的话，我绝对饶不了你。”还有，如如果遇到有人像像昨夜那样对你，你也不能隐瞒于我，最最起码得告诉我才行，知道了吗？哎，这样也行。林四有些意外。不过转念一想，倒是很快明白过来。由于人口稀缺的关系，在两百年前，蓝星的法治规定对于婚姻这一块放宽了许多。现在的情况倒是更类似于自己前世的古代，在某些特殊条件下，甚至允许多配偶这一状况存在。可以归可以，不过我警告你，最好不要乱动歪心思。苏心若双手盘在胸前，做出气哼哼的模样，否则我……话音未落，他那白皙无瑕的脸颊上便感受到了一股灼热的呼吸。苏心若眼睛突然瞪大，而后缓缓迷离，直到他闭上眼睛，左手已经紧紧搂住少年厚实的背部，右手则轻轻揪住他的头发，像是抚摸一般轻缓的揉搓着。随着时间缓缓流逝，他的身体逐渐瘫软下去，靠在林四的怀中，直到最后嘴唇分开，两个人微微喘着气，走了。嗯，小四。嗯，一路顺风，窗外的风从大厅吹过，苏心若将飞舞的深紫色长发挽在耳后。朝着少年露出一个甜甜的微笑，我在这里会一直一直等你。